第三百九十一章，当古诗照进现实，顺着老者所指看去，墙面凹处有一个洞口，与其说是洞口，不如说是一个入口，因为大家伙都发现了，似乎可以从那里走进去。一时间，在场的众人都是好奇起来，这个入口会通向哪里？慢人一步的黄石在看到该洞口后，却是不屑的撇了撇嘴，虽然也同样疑惑这是一个什么样的入口，但心底更愿意去认为这就是一个普普通通的洞穴。这样想着，黄石更开心了，都忍不住笑出了声。听到他那略显贱兮兮的笑声。其他嘉宾和工作人员都是顺着看了过来。黄石见状，顿时尴尬的别过头去，就仿佛刚才那件嘻嘻的声音不是他发出来似的。虽然有点尴尬，但一想到苏泽可能就要露宿山洞，他心里还是非常得劲的。可是话说回来，自打来到节目组，苏泽和他根本就没有一点交集，甚至连一句话都没有说过，却有着如此大的敌意，倒也不得不说他黄石是个人才。所幸苏泽根本就没有发觉，也懒得理会，要不然肯定会被逗得失笑不止。在村里老者的带领下，一众人踏进洞口。本以为出现在眼前的会是一个飘荡着异味的山洞，不曾想里面的空间居然还很不小。同时，眼前还出现了一条小路，一条完全在山体中开凿出来的小路。小路的出现直接引爆了现场嘉宾们的好奇心。毕竟肉眼可见的，这条小路不是自然形成，而是人为开凿的。就连小路小路两侧的墙壁上都有着安放火把或是蜡烛的石台。很显然，这条小路不普通。无论是现场的嘉宾，还是观看直播的观众，走进其中时，都以为需要走很久才能到达目的地。不曾想，仅仅往里面行走了一分钟不到，就来到了尽头。而所谓的尽头，并不是无路可走的山石，而是一抹光亮。当众人走出山洞时，突然亮起来的环境，让的人们差点没反应过来。等揉了揉眼睛，看清楚之后，才发现他们来到了一个神奇的地方。之所以说神奇，是因为这里面居然别有洞天。仰头望去，是一圈蔚蓝色的天空，周围的山壁上或多或少长有古树，时而还能听到小鸟欢快的叫声。人们也能理解。为什么引路的同行老人会面带笑意了？那是一种把自己引以为豪的东西拿出来，然后震惊到旁人的得意之色。谁也没想到，这个山洞后面居然别有洞天。如此环境，当真是让无数人想要前来游玩一番。别的不说，电视机前的观众们直接就明白了为什么古人会沉浸于山水之间，因为美啊，搁谁谁不爱看。随着镜头目光向下，不远处还有一小石潭，潭水清澈，在阳光的照射下，可以清楚看到里面的鱼，而那些鱼就好像是悬浮在半空中一样。如此可见，水是何等的澄澈！潭中鱼可百许头，皆若空游无所依。见此情形，一句古文忽地闯入苏泽脑海中，而他也是没忍住，直接背诵了出来。没办法，当时念书的时候，这篇古文后面写着，全文要求背诵，那时候就背过了，只不过现在才真真正正地理解了柳宗元当时的所见所闻。一刹那，苏泽竟然有一种教育闭环的感觉。然而，他的一出脱口背诵却引起了不小的轰动。在这里，这篇古文并没有出现过。所以才会只有苏泽对之小石潭有感。也正是因为如此，现场受邀参加节目的嘉宾们无不露出惊讶之色，就连还没搞懂这句古文是什么意思的呼延福，都向苏泽竖起了大拇指。原因无他，憨厚壮实的呼延福只是单纯的觉得文化人很厉害，很帅。尤其是苏泽，他真的很厉害，真的很帅。苏大哥，刚才是你创作的诗句吗？林涛开口问道。上学的时候，他成绩不错，文言文水平还算不错，自然是明白了苏泽这句古文的含义。然后，当他将目光投向小石潭。亲眼看到了鱿鱼时，瞬间明白了苏泽这句古文的含义，所以他才会既惊讶又佩服。呼延福和田明远也送上了称赞的话，节目组也贴心的在苏泽头顶贴了个高材生的表情包，很俏皮，很搞笑，节目效果直接拉满。不是节目现场的人更矜持，而是他们人少，惊讶完了也就没了，再称赞下去那就成舔狗了。但观看节目直播的网友们就不一样了，他们中不乏有才的人。然后就毫不吝惜地表达了对苏泽文化水平的称赞，哪怕肚子里没有多少墨水的网友也发着大拇指，道一句：“牛 X， 我是一名语文老师，最能清楚地感受到这句诗的厉害之处。”都说大泽科技创始人苏泽之是一个运气好的家伙，但我不这样认为。苏先生的文化底蕴如此深厚，绝对不是一般人啊！奈何本人没文化，一句“牛 X 闯天下”。苏先生，你真牛啊！虽然听不懂，但不妨碍我觉得这句诗厉害啊！牛，真的牛！但你们怎么都去谈论那句古诗了呀？不打算看看山洞里面的场景吗？我觉得让我住在里面一辈子，我都乐意。毕竟那是一种真正的与世隔绝的生活啊！谈论完苏泽随口背诵而出的诗句之后，网友们就又开始关注眼前的场景了。也是，来这里都是为了看苏泽和微微接下来的住所的风景是好了。那住所呢？总不能真的要住山洞，或是以天为被，以地为床吧？不只是网友们，就连黄石都在好奇住哪儿。他当然没安好心，而是一门心思的想看苏泽出糗罢了。这种情绪此时此刻尤为强烈，因为苏泽又出了风头。只能说嫉妒使人面目全非，眼下黄石就是如此。但这也是没办法的事儿啊！苏泽敢保证自己绝对只是有感而发，并不是说什么故意露头，要怪就怪自己解释都解释不清楚，因为根本就没有人会相信这句诗不是苏泽创作的。说实话，随口背诵就为学生语文课本增添了一抹内容，也是绝了。第392章，林家小孩拒绝，因为这里不闹鬼。小木楼。
，微微呼喊喊道，设备也是随着他的喊声向那边挪去。果然，在镜头中出现了一座小木楼，小木楼有两层，看上去很精美独特。众人之所以没有注意到，完全是因为那个小木楼被树荫挡住，不仔细看的话很难发现。可也正是因为如此，那小木楼会给人一种恬静、很特别的感觉。看到微微发现了小木楼，那位引路的老人呵呵笑了。只见他捋着胡须，面带得意：“小朋友，你的手气很好嘛。”村里为你们准备的住所中，这一套最特别，条件最好，居然都被你抓着了。事实也的确是这样。后山二字所代表的，非但不是荒山野岭，反而还是一处世外桃源。这等反差，真是吸足了节目嘉宾和观众们的好奇心。如今得以揭秘，没有一个人说这第五套住所的不是。毕竟依山傍水，树荫蔽日，怎么看都有一种贴合大自然的感觉。喜欢还来不及呢，又怎么会觉得差强人意？嫉妒使人面目全非。原本还想看苏泽笑话的黄石器，抖冷的站在那儿。有工作人员贴心的递过去一个毛毯。并问道：“是否怕冷？”黄石摇摇头，一句话也不想多说，因为多说一句话都能回想起自己那间火炕难防。他很生气，自认为以自己的咖位来说，节目组绝对会给予足够的关照。可如今看来，别说关照了，一点点特权都不打算开啊！反观苏泽，每个嘉宾都在示好，节目组都在为他着想。抓阄抽到的住所还是山清水秀，宛若世外桃源。种种事情叠加在一起，黄石只感觉自己快要被气死了。然而此时此刻，根本就没有人搭理他，也没有人注意他，哪怕耍脾气。也只是自己气自己。想到这儿，黄石真想一头扎进小石潭里，把那群鱼惊跑，把潭水搅浑。荧屏前的观众们在看到那栋立在树荫下的小木楼时，也是露出惊讶之色。如此风格的住所，在某些旅游景点，一晚上得 3,888 吧，而且还抢不到名额的那种。不得不佩服微微小可爱的运气啊！五套房子在一起，最后去抓，居然都能抓到最好的房子。好运一直都在苏泽家啊！依山傍水，这不就是我梦中情房吗？苏先生，打个商量，你和微微搬出去，让我住进去可好？我看门口还有位置，我自己带绳子，把我拴在那里吧。有人称赞这处住所，也有人想要打听外人可不可以去村里。同样的，还有人注意到了黄石的面部表情。不知道为什么，看到黄石吃瘪，网友们会很开心，比买双色球中了的篮球还要舒坦。黄石不高兴他的，其他嘉宾们纷纷来到小木楼前观看。不看不知道，一看吓一跳。这小木楼的内饰还真是不错，南面可赏鱼，北面还有个小菜园，院子里有两棵果树。一瞬间，屏幕前的网友们真的好想顺着电视机爬进去。入住在现场，林涛的眼睛里面也挤满了羡慕之情。没办法，他的住所已经是公认的条件最差了，尤其是那半米多高的杂草，割断捆绑起来的话，估计都能当柴烧了。注意到林涛眸子里的羡慕之色，苏泽也向他走来，开口邀请道：“涛涛，你和小子就来我这里住吧，一楼、二楼的房间有很多，住得下。”“真的吗，苏大哥？”林涛惊喜的喊叫出声，下一秒才意识到还当着镜头，于是硬把激动的心按住，强行淡定了下来。“当然是真的，一会儿问问节目组，可以吧？”苏泽笑着看向节目组的工作人员，一时间，那几位工作人员的神色一顿，因为两个家庭能否搬到一起的规则，还真没有明确规定。好在并没有失神太久，而反中就传来了总导演马小红的声音：“当然可以，苏先生。”原本接下来的环节就是要让大家互相适应住所，以及尝试交换住所。而搬到一起住的话，只要嘉宾同意是没问题的。一位工作人员将总导演在而反中的嘱托进行了复述，可是这番话听在现场众人以及荧屏前的观众耳中，却仿佛有着其他韵味，那感觉就相识。节目组在特意关照苏泽，毕竟既然开始决定了一个家庭一个屋，那就意味着抽中哪里就必须在哪里居住。而眼下两个家庭居然可以搬到同一个住所，那岂不是在自我打脸？听到节目中英允可以，林涛顿时喜笑颜开，整个人看上去很是阳光帅气，难怪会被称为快乐男孩。只不过当听闻要和爸爸搬来与苏泽微微一起住时，林涛的儿子林子有些不乐意了。一位距离他较近的工作人员笑着问道：“林子小朋友，你和爸爸要搬来一个更舒适的住所了？”是不是很开心？本以为林子会点头，不曾想他居然很干脆的摇了摇头。问及原因，居然是这里不闹鬼。此话一出，无论是现场的嘉宾，还是电视机前的观众，都愣住了。这个小男孩胆子如此大的吗？对于住所环境的好与坏没有要求，反而要去追求刺激，这真是初生牛犊不怕虎啊！听到儿子这么说，老父亲林涛脸色一尬，知道儿子喜欢拉着爸爸妈妈看恐怖片，但没想到居然还敢亲身体验啊！好在林子还是听话的，似乎是看出了爸爸想要搬来和苏泽一起住，他也就没有再多说什么。要不然林涛可真的是都要苦了。参观完苏泽和微微的住所，节目组工作人员又把嘉宾们汇聚到一起，准备交代下午的任务安排。接下来就请大家回去住所休息。三个小时后，将有五个家庭齐心协力准备《爸爸去哪儿》的第一顿晚餐。解散前，还请小朋友们来我这里抓阄，来决定各个家庭需要做的准备工作哦。说罢，一位助理端着个纸盒子走了过来。以微微为首的五个孩子也是走上前去抓阄。当黄石看到自家闺女抓了个最大的纸团时，眼皮子都忍不住抖动了起来。看来想抽一个人的眼神。是根本藏不住的。第393章，在家里念叨剧组的业余戏。随着工作人员宣布所有人就地解散，尽管都很羡慕苏泽和微微的小木楼住所，但也没办法
，只能在看一眼后摇头离去。这怨谁？只能怨手气不佳。毕竟在抓阄的时候，所有人都在跟前，不可能造假，能够抽中哪里，全凭运气。更何况，在一开始看到苏泽和微微所抽中的纸团上面写着“后山”二字时，可是所有人都没忍住笑了。只有来自于宝岛的林涛主动上前示好苏泽。如今，林涛能够被苏泽留下住在一起，倒也算是意料之中的事情。目送着其他人离去，苏泽招呼着林涛进去小木屋。屋内设施齐全，就是没有电。想来也是，这里再怎么说也是处于后山上，只有这一个住所，怎么可能值得拉电线？不过也还好，屋内有烛台，哪怕到了晚上，照明也不会是问题。其次，屋内仿若自带一股复古味据村里老人所说，这栋小木楼其实是新建的，曾经这里可是村里隐退下来的官员所隐居的地方，曾经是一处宅子，后来因为年久失修就垮塌了。如今村里有意发展旅游业，所以才会重新建造出来。如果反响好的话，日后这里可能会真的按照世外桃源来打造。小木楼有两层，都可以住人。苏泽和微微住在楼下，林涛和林子则是被安排到了楼上。好在节目组并不寒酸，日常用品都有准备，只要将卫生稍微打扫一下就可以入住。不过林涛需要回去那个四面透风的小院拿东西。要不然就只能睡冷炕了。苏泽在微微的帮助下，父女俩很快就将卫生打扫干净。事后两人躺到床上休息起来。微微很喜欢和爸爸在一起的，她也说过，只要有爸爸在，去哪里都没问题。此时此刻，小家伙贴着爸爸躺着，很开心。小嘴也是叽叽喳喳个不停，说着今天所看到的好玩的事情。忽然间，微微摸到口袋里面记载着准备工作的纸团，打开一看，里面记载着几条简短的任务需求。苏泽也凑过来看了看，发现任务需求说难不难。说简单也不简单，要是搁平时，准备鱼一点问题都没有。但眼下着实有些难度。好在小木楼外的小石潭中就有鱼，倒是可以去那里尝试一番。其余两条任务需求：一是准备一道拿手的好菜；二是去村长家帮忙耕地，完成后换取大米。还真是真人秀综艺，一个环节的任务目标就充满了生活气息啊！不多时，林涛回来了，而且还给江苏泽的手机给带了回来。苏大哥，节目组说现在是休息时间，没有直播节目，是可以取回手机消遣一会儿的。说着。林涛将苏泽的手机送还过去，微微看着爸爸的手机，忽的眼睛一亮。从家出来有一段时间了，小家伙也想和家里的妈妈、姥姥姥爷说说话。苏大哥，你和微微打开纸团了吗？写的啥？我的是让我去帮村长耕地，还有帮村里的二大娘劈柴，就两条。看样子不难。听到这话，苏泽不禁一挑眉头，多少有些意外，撞任务了这件事。当得悉苏泽的任务卡片中也有帮村长耕地时，林涛笑了，愈发觉得和苏泽有缘分。苏大哥，缘分的？是啊。苏泽点头笑道：“对于林涛这个人。”他的印象还算不错，如今要和他一起去完成任务，倒也还算不错。苏大哥，我们父子俩先上去歇一会儿，晚点见。好，去吧。等到林涛带着林子上去二楼，微微才从爸爸手里接过手机，迫不及待的给家里的妈妈打了过去。同样的，叶于熙自从节目直播关停之后，也就一直守着手机，等着丈夫和女儿的来电。当手机响起时，叶于熙急不可耐的按下了接听键。微微，妈妈，你有没有想爸爸呀？当然想了。叶于熙不可否认道。反观微微，话锋一转，开起玩笑来。那妈妈没有想人家吗？嗯，怎么可能没有想妈妈的乖女儿呢？嘿嘿，人家也很想妈妈呢。妈妈，你有看我和爸爸录制的节目吗？当得到叶于熙的肯定后，微微兴冲冲的又问：“爸爸在电视机里帅不帅？”帅着呢。微微也很可爱哦。叶于熙如是说道。只不过，可是妈妈给你们准备的食物都被没收了呢。那微微要是想吃零食了，可怎么办啊？虽说叶于熙是一个十分温柔的女性，但是面对节目组没收自己为女儿准备的零食时，还是忍不住念叨了起来。好在转念一想。这也是为了锻炼孩子，他也就没有再多吐槽什么。相反的，当看到节目现场的自然环境那么好时，叶于熙也忍不住想要过去瞅一瞅。尤其是后山的那处隐蔽之地，简直戳到他的心。母女俩聊了一会儿之后，微微将手机还给了爸爸。爸爸，你和妈妈聊吧，我想睡一会儿。好，睡吧。就这样，微微直接枕着爸爸的大腿，闭上了眼睛，准备小憩一会儿。苏泽则是和叶于熙聊起来。电话那头，叶于熙鼓了鼓脸蛋，努了努嘴巴，诉说着想念。老公，人家想你了。虽然分别还不到24小时，但就是想念啊！毕竟都说小别胜新婚呢。面对妻子直白的表白，苏泽心里也是一阵温暖。我也想你，嗯嗯。不过没事的，老公，你和微微好好录制节目，等你们回来哦。好，简单聊了两句之后，叶于熙就挂断了电话。他一直都在看节目直播，自然知道现在是苏泽和微微的休息时间，所以也不想再耽搁时间，想让他们父女俩好好休息休息。其他三位受邀参加节目的嘉宾也都在和家里通话，就连黄石也是如此。只不过他却是在问节目效果如何。林涛和田明远同样如此，只有一个例外，那便是呼延福。呼延福带着儿子直接住进了寺庙套房，然后脑袋一歪便睡下了。可怜他的妻子还在等他的电话。第394章拖拉机哒哒哒的那种，我会开，还有点熟。时间一晃而过，三个小时的休息时间对于一些养尊处优惯了的明星来说，真的一点都不够。比如黄石和家里通了个电话之后，他就扭头睡下。虽然瞧不起这个简陋的男房，但睡着后也和死猪一样。叫不醒，其女儿黄依然摇晃了好半天，才将他喊醒。
。当看到屋子里还有工作人员时，黄石脸色微变，当即发了脾气。只不过他却是向女儿黄依然发的脾气。如此行为惹得工作人员不齿，但也没办法，谁让他训斥的是自己的女儿呢？但指桑骂槐的行为还真是够操蛋的。饶是剧组工作人员脾气再好，也忍不住脸色微变。剧组工作人员分为五组，都有完整的摄像团队，之后将由他们分别跟在五个明星家庭身后，去完成所抽取到的任务需求。最为无语的当属黄石。当他看到女儿黄依然拿了那个最大的纸团时，就差点没忍住发了怒火。在他看来，女儿这种行为实在是没脑子。毕竟稍微想一想就能知道，纸团越大，里面所记载的任务需求就越多啊。可是没有后悔药可以吃，既然女儿黄依然拿了这个纸团，他也只能照做。尽管很不乐意，但当着镜头的面，他也不好再多说什么。最多的时候是噙着笑，故作知识渊博说来说去。另一边，苏泽和林涛跟着节目组的工作人员，带着孩子们来到了村长家的地头上，准备帮村长耕地，好换得口粮。在看到两个明星家庭的到来时，村长脸上挤满了笑容。无论是林涛还是苏泽，村长都在网络上查询过。一开始想到有明星帮自己耕地，村长就乐呵的合不拢嘴。如此待遇还真是蛮过瘾的。只不过后来就有些犹豫了，尤其是苏泽。只不过当德西苏泽还是大泽科技的老板时，村长迟疑了。毕竟让如此大的一个集团老总给自己耕地，在村长看来有些过分。后来还是节目组和村长交流了好久，他才放下心。苏先生，林先生，感谢两位帮忙。看到两人到来时，村长连忙上前打招呼，很热情，言里言外都在声称自己会帮忙的，问题不大。就这样，苏泽和林涛被带到了田边上，同时还有两辆拖拉机式的耕地机停在一旁。起初林涛并没有在意，但是当得知他们需要驾驶拖拉机进行耕地时，整个人都不好了。原因无他，林涛根本就不会开拖拉机，反倒是苏泽一脸的淡定。原因很简单，开过。什么？苏大哥，你居然开过拖拉机？林涛一脸的不敢置信。没办法，反差着实是有点大。苏泽叶。什么人物？大泽科技的创始人，身价高的离谱的存在，居然会开拖拉机，而且怎么看，苏泽都比他林涛更像是小鲜肉啊！同样惊讶的还有观看节目直播的网友。当网友们听到苏泽会开拖拉机，还会开拖拉机耕地时，都是被惊呆了。他们的反应和林涛差不多，都是不敢相信。我的天，苏泽居然会开拖拉机，那玩意看起来应该不简单的吧？该说不说，我已经期待看苏泽开拖拉机的镜头了，总感觉会很飒，飒归飒，但那么一个帅哥开着拖拉机，哒哒哒。你们不觉得有一点点违和吗？网友们吵疯了，都对苏泽会开拖拉机这件事儿感到不可思议。在他们看来，苏泽是大明星，是一个庞大集团的董事长，如此身份叠加在一起，怎么也不可能叠加出一个拖拉机司机吧？不仅仅是观众们，就连现场的工作人员和村长，在听到苏泽说他会开拖拉机的时候，也都惊呆了。苏先生，您可以跟随村长学习一番的。不用，我会开。说着，苏泽直接一个大跨步上了拖拉机，然后就在镜头下轰隆隆的将拖拉机发动了。看着黑烟滚滚升起，人们知道。苏泽他不是在开玩笑，然后苏泽在询问清楚村长应该以什么形式将地耕过去之后，就开始了操作。他他他发动的拖拉机发出不小的声响，向前走去。当人们看到苏泽操控着拖拉机的耕地机器落下时，顿时感觉到小脑都跟着萎缩了。原来他真的会开，而不是说笑。节目组的工作人员也妈了，本来无论是谁在该环节抽到这个任务目标，都不需要真正的去开拖拉机，而是在村长的帮助下完成任务就行，主要是帮村长进行宣传，在对话中增加村子的知名度，也就是打广告。可是不曾想，苏泽他完全不按套路出牌啊！别说在和村长的对话中为村子打广告了，一眨眼的时间，居然都耕完了两垄田地。节目组急了，村长急了，因为再让苏泽耕下去，原本和村子商量好的广告时间可就要过去了。那样一来，节目组没法交代，村长也觉得自己亏大了。于是乎，林涛就看到了这样一个画面：苏泽开着拖拉机，踏踏踏的往前耕地，后面的村长和节目组工作人员扛着设备在耕好的松软的田地里奔跑，那画面太美丽。林涛闲得无聊，登上了另外一辆拖拉机。但是当看到上面和汽车完全不一样的操控感时，忍不住头皮发麻。学根本学不会，好吧？因为一窍不通啊。可是苏大哥呢？他到底是怎样做到把地耕的那般肥沃松软的？苏泽开拖拉机耕地的镜头惊呆了观众。直到看见苏泽登上拖拉机之前，一些网友都在认为苏泽在吹牛。可是当看到镜头里苏泽二话不说的跳上拖拉机，并且以极快的速度开着拖拉机耕完一亩地时，他们就再也说不出苏泽吹牛、落不下脸的话了，反而感觉自己更像是小丑。苏泽开拖拉机就像是一场风暴，瞬间席卷了全网。很多人都因为该噱头蜂拥挤进了直播间。如此一来，苏泽的镜头观看人数达到了一个非常恐怖的数量。反观正在镜头前教装观众钓鱼的黄石，他那里真当是可以用门可罗雀来形容了。第395章，村长，您别自己加戏啊！节目组为了方便观众们，特意将五位明星家庭当前的画面做了分块处理，想要看哪一位明星爸爸和孩子，直接点击放大即可。同时，后台也在统计每个板块当前正在观看的人员数量。总导演马小红也不是没有想过。苏泽的人气会远超于其他明星，但却万万没想到，居然能够超过这么多。毫不夸张的讲
，苏泽一个人所吸引的人气几乎占据了 80% 以上。要知道，这个数据可是完全真实的，并没有什么机器人、电脑人充数。光是从关注度和人气来看，说苏泽是天王巨星也一点都不为过。而且，苏泽他还不光是明星一个身份啊，巨星、企业家、亿万富翁、国民公认的帅哥，哪一个身份都足以让人证实。可如今却全部都汇聚到了苏泽一个人的身上。也难怪关注他的人会那么多，没办法呀，魅力之大，难以让人抗拒啊。说来好笑，我居然在看直播开拖拉机耕地，我更搞笑，看着苏泽开拖拉机，我居然也想开拖拉机，双马尾的那种。嗯，什么玩意忽然从我脸上压过去了？靠，什么破路啊，都能开车？等等我呀，我还没上车呢。观众们在热议，村长和节目组的工作人员终于在苏泽耕完三亩地之后追上了他。看到苏泽一切安好，工作人员们都是松了口气。今天所发生的事情实在是太超出他们的预料了。正当节目组的工作人员想要请苏泽下车，然后宣布任务完成的时候，村长开口了。村长看上去有些难为情，搓了搓手，然后开口道：“苏先生，可不可以请您帮我们把那边的地也耕一下？您耕的地实在是太标准了。”此话一出，节目组的工作人员都愣住了。什么情况？剧本没有这么安排吧？村长，你这是在擅自加戏啊！而且还是在直播镜头下面家的镜头，想要让他收回也做不到了。直播间的网友们看到这一幕也是笑喷了。村长有点可爱啊，不是？村长擅自加戏。工作人员都懵了呀，笑死个人！从工作人员小姐姐萌萌的脸上不难看出，这不是剧本，这没有剧本，全是真实啊！我就喜欢看这种节目，无剧本，有意思的多了。村长是看苏泽耕地太好了，所以想要他多耕几亩吗？哈哈，好搞笑哦！这不得加餐，给苏泽加餐。我说的，算在黄老狗头上。楼上你过分了，黄老狗还在讲解如何钓鱼呢，就被你记了一账。不过我喜欢。网友们聊开了，既对村长的加戏而感到好笑，又为苏泽的隐藏技能感到惊讶。不是没有接地气的明星。只是苏泽接起地气来更加真实罢了。有网友这样称：拖拉机不难开，但只有真正接触过才能学会开。很显然，习惯了高高在上的明星们才不会去学习开拖拉机，反而比他们身份和地位还要高的苏泽先生会开，而且开的还那么好。显然，他们的格局根本就不在同一平面上。事实也的确如此。观看节目的不光是网友们，还有一些闻讯赶来的明星。当他们看到苏泽开拖拉机时，所表现出来的还是不屑和鄙夷的，认为一个公众人物居然不知道维持形象，居然做这种粗鄙之事，有些丢明星的脸。很显然，所谓的高高在上的明星光环，在他们心目中已经根深蒂固，无法驱除，让他们脱离了基层。这不可谓不是一种悲哀。可是话又说回来了，虽然在看到苏泽开拖拉机耕地时，他们面露鄙夷，但是当官方账号对此进行点评和称赞的时候，他们又会舔着个闭脸上前点赞转发，并且付以赞同。人情世故这种东西，还真是被他们玩透了。节目现场，正打算下车的苏泽听到村长如此请求时，也是乐了。没想到自己干的活居然得到了认可和赞赏。他本就不是什么高高在上的人。被认可也会高兴，于是没多想，苏泽重新跨上拖拉机，拉开窗户看向下面的村长。村长，带路吧。哎，好，麻烦您了，苏先生。怎么会？不麻烦。苏泽笑着轻踩油门，拖拉机随之发出阵阵轰鸣，然后伴着黑滚滚的尾气向前追去。节目组的工作人员则是愣在原地失神。这么玩吗？好在总导演马小红急忙做出了安排，命令现场的工作人员跟过去，同时他也下发命令，即兴发挥即刻。身为总导演的马小红其实很累，一边要注意着镜头。一边还要看后台数据，其次也要关注弹幕和网友们的评论，以方便做出调整。短暂的观察下，他发现了一件事，那就是网友们都喜欢一个词“真实”。所谓的真实，就是没剧本，不是演的，而是通过眼下所发生的事情做出的回应和引发的剧情发展。如此一来，总导演马小红才会及时下令，作废所有剧本，一切都要以真实为主。这样一来，无疑会更加有卖点，但同样的，也会增加工作人员们的工作量，甚至是将工作难度拉到了一个极高的程度。毕竟，如果要追求真实，那可不光是明星们的事儿了，意味着工作人员也要临场发挥、即兴表演。这对于非科班出身的他们来说，难度可不是一点半点。但好在总导演也画了大饼，所有人的奖金翻倍，如此总算是有了干劲。再看看苏泽和林涛身边的工作人员，当听闻要一切都以真实为主的时候，也就玩开了。毕竟和喜欢的明星互动，也是一件十分开心的事情呢。有人欢喜有人忧，黄石就挺发愁的。他发现工作人员们忽然变得活络起来，居然敢和自己开玩笑，甚至是问一些他不喜回答的问题。这是什么情况？以往参加节目的时候，工作人员可都是知道什么该问，什么不能问的。怎么这一次不一样？不等他反应，有人直接就问：“黄先生，关于网传您包养女大学生顾听男的事儿，您怎么看？”该提问一出，观众们纷纷发出“震惊”二字。这节目玩的这么真实的吗？第396章：贴脸开大上瘾的节目组。当张倩问出这个问题之后，心里既期待又有些害怕。害怕是因为自己只是一个工作人员，而黄石是一个在娱乐圈里地位颇高的明星。万一一个不小心，没准就会被人家的粉丝给冲了。而期待是因为他也对刚才那个问题的结果而感到好奇。当然了，之所以要问这个令黄石敏感的问题，是因为尔凡里总导演下的令，要是他自己说什么也不会去问
，只会尝试着从网上找找答案。而马小红之所以要让张倩这么问，当然不是单纯的为节目增加热度，而是因为她也想知道。亏身旁的同事还在默默的为马小红点赞，认为她的这番操作很优秀，很有水准。殊不知，他们的总导演之所以会让人问出这个问题，完全是因为他本人的八卦之心在作祟。现场，黄石整个人都懵了，顿时有一种被人贴脸开大的感觉。关于自己包养女大学生的留言，已经是去年的事情了，怎么还有人记着？不对。怎么还有人敢当着镜头的面提起这件事？节目组是想要和自己撕破脸了吗？要知道，去年为了解决这件事，黄石低调，甚至半隐退了整整一年，确认整件事没有热度了之后，才敢来参加这档综艺。当时为了处理这件事，可真是花了大代价的。如今就是再提，着实给他气个够呛。要不是当着镜头，他都要发作了。可关键是，这女人当着镜头的面问出口的，这该怎么解释？怎么作答？怎么解决？短暂思忖了片刻，黄石干咳了两声：“嗨嗨，妹啊，去年不都已经解释过了吗？”而且我已经处理好了，还请不要再提了。这件事让我心里有些阴影，我很不愿意记起它。是这样啊，黄先生，那这件事是真的吗？好家伙，又贴脸开无双了。对此，张倩也表示有些担心。马导，这样做没问题吗？没错，又是总导演马小红在大后方让张倩发问了。而黄石的脸也是肉眼可见的黑了起来，他就不懂了。这个剧组的工作人员咋就这么不懂事？明明都说了不愿意提及真人是听不懂人话吗？如果可以，黄石真的想骂娘，但眼下。他只希望这件事能够早点过去。当当然不是真的了，我和我妻子的感情非常好，怎么可能会做对不起他的事情？黄石这般回答，不愧是娱乐圈里的老油条，回答了问题的同时还立了一波人设。只不过这样就可以了吗？怎么可能？而反里马导又开始搞事了，以至于听完第三个问题，张倩都忍不住抽了抽眼角，因为他有点发怵，真的要问。面对总导演的催促，张倩无奈的只能硬着头皮继续问道：“可是黄先生，当时网络上流传最广的照片中……”您的身高都和照片中的男子有很大的相似度呢，就连手腕处的纹身都一模一样。张倩硬着头皮问完，黄石手中的鱼竿啪的一下掉到了地面上，又双若灼贴脸开大。黄石深呼吸一口气，这一次他想平复下来，心情也办不到了。可即使这样，他也不敢说声不满，胳膊怎么熬得过大腿？与此同时，直播间里炸开了窝，一时间都觉得这个节目好，看得痛快，看得值。这个节目我爱了，很真实，还能喂饱我的八卦之心。哈哈，姓黄的脸都黑了，过瘾。贴脸开大，最解气了。再一再二不再三，这都是屁话。节目组才不惯着，笑死我了。我也很好奇他会怎么回答。期待硬，不只是黄石本人，就连大后方的导演组所在的车子上都一片安静，甚至可以说是鸦雀无声。起初，几位副导演和其他工作人员还在称赞马小红为节目增加热度的手段，但是现在他们不敢吱声了，因为发现事情好像没有那么简单。如果说问一个让黄石敏感的问题，可以引流，可以带动热度，是很优秀的操作。毕竟八卦之心人皆有之，但第二次询问同样问题，力道还更大，层次还更深，那就有点过分的意思了。可是第三次还来，那无疑是打脸打到肿。眼下他们的马小红导演就是这样做的，非要把黄石的脸打肿，一点情面都不留吗？车上所有人都不敢说话，生怕触了马小红眉头。可是马小红她本人却津津有味地盯着屏幕上黄石的镜头看，那副贱兮兮的模样，还真是让人忍不住有一种啐一口的冲动。好一会儿，马小红才笑呵呵地开口，言语有些冷：“邀请你来参加节目。”这是给你脸，既然不要脸，那就别留着了。这么分不清主次关系，还敢妄自菲薄，自称黄老师。此话一出，副导演和工作人员们明白了，马导之所以不给面子，还不惜和黄石撕破脸，就是因为他记仇了。想来也是，从一开始，黄石可就没打算给节目组好脸色，又是耍大牌的迟到，又是惹人嫌的装模作样，着实让人不喜。最最最主要的是，他居然妄想对节目组的贵宾苏泽先生动手脚，这一点不可忍。马小红很清楚，苏泽不是他们能够惹得起的。也正是因为如此。假如在参加他们的节目中不痛快了，那最后遭殃的只有节目组和地方台。所以马小红这样令人对黄石贴脸开大，最主要的原因就是打压他，告诉他一件事：地方台不怕你，你也悠着点，别太过分。当然了，要说这其中没有八卦之心在作祟，就连马小红本人都不相信。现场黄石也明白了，这一次参加节目和往常不一样，因为受邀嘉宾中出了个苏泽，如果自己再胆敢嘚瑟的话，下场绝对会很惨。通过这三个问题，黄石嗅到了节目组导演对他的警告之意。同时也很难受，要打压，私下不行吗？换个方式不行吗？咱们偏偏选择舆论风评最差的一件事啊！第397章日常空军时常打归的钓鱼爱好者黄石认怂了，服软了，态度瞬间恭顺下来，表现出一副老好人的模样。所幸节目组也放过了他，可事实却是，总导演马小红依旧想要把这瓜吃下去，但奈何黄石身后的公司托关系找到了这边来，没办法，为了不造成无法挽回的局面，他这位总导演只得作罢。其中缘由黄石不清楚，只当是节目组大发慈悲。于是感激不尽的同时，也似乎忘掉了刚才的不爽。节目直播忽然切换了视角，网友们很猛，想听的回答还没出现呢呀！奈何负责切换的工作人员是个人精。
他直接将视角切到了微微身上。微微啊，人气小心，哪怕没露面过几次，也依旧阻止不了支持他的人日益增多，以至于只要微微露面，都会引起一大群人的围观。没办法呀，这个小姑娘太可爱，也太懂事了。以后微微如果也要进娱乐圈的话，我容许她她防一次啊，不，三次，只要不过三次，我都支持她。如果四次的话，我再考虑一下，只要认错态度好的话，我也可以考虑原谅。死，你这人还真是宽宏大量啊！不过说的在理。只要五次之内，我都支持他。平时还没卷够是吧？这种事还卷，服了你们了。楼上别墨迹，早就注意到你了。你丫的发送的每一句话都配着微微的表情包，你够了，还敢说我们呢？通过这些粉丝的弹幕截图，不难看出，微微真的很得人心。要是节目组直接将镜头从黄石身上切到别人身上，观众们肯定不乐意，绝对会质问一番。但如今切换到了微微身上，那就算了吧。而且微微现在做的事儿也挺让观众们好奇的。咦，微微在干什么呢？我记得他应该要准备鱼了吧？和黄依然给黄石抽到的任务一样，撞了。可是钓鱼不应该先打窝吗？别喷，我是云钓友，不清楚。打窝这件事吧，可有可无。对于空军来说很玄乎，有时候不打窝钓不到，打了窝也钓不到。就算你开着卡车来打窝，该钓不到也钓不到。嗯，楼上你特么的监视劳资吗？劳资次次空的事儿也要曝光出来吗？别吵，看微微怎么钓鱼的。同时，重金球帝都附近的勇士，赶紧过去放生几条容易上钩的鱼啊！我们微微不允许有失败的经历，你就惯着他吧。现场，微微被爸爸苏泽留下来准备钓鱼。虽然镜头有段时间没有在他和林子的身上，但两个小家伙也的的确确没有闲着，而是在工作人员的指导下准备着钓鱼工作。只待准备工作就绪，就可以钓鱼了。当然了，这位工作人员也是一名钓友，知道想要不空军的难度，于是他早就向导演申请了第二条解决办法，就是等到微微和林子钓不到鱼的时候，他再拿出隐藏任务卡片去帮村里大娘干点农活，然后可以换取一条鱼。这样一来，既增加了观众们的观看性。又不至于让小明星们有败落感，一举两得。对此，马导很欣然地同意了，还夸奖了他一番。终于在节目组工作人员的帮助下，微微和林子一切都准备就绪了。恰巧这时候镜头切换过来，一切都是刚刚好。微微、林子，咱们该去小石潭边上钓鱼了。你们要记住，钓鱼是非常讲究耐心的，一次钓不到没关系，咱们再来一次。工作人员的话被后台剪辑人员进行了恶搞，明明是再来一次，却被替换成了再来一次。要是其他事情还好，观众们不会多说什么，但在用在钓鱼这件事上。无疑戳痛了空军钓友们的心。对于他们来说，平日里空军次数少了吗？没有，再来一次了吗？来了，说多了都是泪啊！这位工作人员算是一位资深的钓鱼爱好者，闲得无聊时，他也在镜头前讲述了一些钓鱼小姿势。很多网友还是头一次听说，在进鱼区钓鱼居然不是违法的事情。MLGB 我最有发言权了，日常空军时常打龟，通常是怎么去的怎么回，还赔上不少饵料啊！难怪相关部门鼓励发展以渔业文化为主的休闲垂钓产业呢。合着是希望钓鱼佬们帮忙免费喂喂鱼，增加增加鱼苗产量。钓鱼等于养鱼，无疑是鼓励，也等同于来自于上头的调侃。卧槽，原来如此，为钓鱼佬啊，不是钓鱼爱好者们点赞。观众群中有人自嘲，有人无奈，也有人忍不住调侃打趣。要知道，平日里钓友们是不愿意提及这件事的，但如今被节目组的工作人员拿出来自嘲，倒也是别有一番滋味在心疼啊。镜头里，微微和林子也各自拿着微缩版的工具，坐到了小石潭边。肉眼可见的防护措施有很多，剧组当真是花费了心思来保护微微和林子两个小朋友，这一点引得观众们连连称赞。只不过，对于微微和林子所使用的微缩版钓具，无论是否是钓鱼爱好者，都忍不住一阵腹诽。因为说好听了是工作人员口中的微调版钓具，可是说的难听一些，那就是儿童玩具啊！得亏微微手里的钓具不是粉红色的，要不就真坐实这一点了。虽然节目组的工作人员一直都在解释。这是孩童版钓鱼爱好者的工具，但还是引来不少观众的唏嘘。我买鱼竿都不敢买三千以下的，就怕钓不到鱼。节目组倒好，直接拿来玩具让两个孩子钓鱼，这不是欺负人的吗？大哥，你这话说的不对劲啊！不敢买便宜的鱼竿，是怕钓不到鱼。这个和渔具好与坏有关系吗？关系很大吗？面对陌生网友的发问，那位大哥很认真、很认真的给予了专业的回答，无非两点：第一，有关系；第二，相当有关系。明眼人都看得出来，这位大哥急眼了，要不然也不至于解释了半天。都没解释清楚。第398章，空老除了鱼，啥都钓到过。这位和网友们辩解的老哥，名为袁永言，是一名土生土长的帝都人士，家里不差钱，所以他的钓鱼工具在一众钓友当中都算得上是非常不错的。同时，他的钓鱼技术和基本功也很是踏实，也带出来过几位弟子。可即便是这样，他还经常是空手而归。但如果只是单纯的空手而归也就罢了，大不了多来几次，下一次没准就能钓到鱼呢。可是老天爷偏不，偏要让袁永言连个正规空军都做不得。而是总让他钓到稀奇古怪的东西，这还要从那一次夜钓开始。平日里钓鱼爱好者们钓鱼，钓出破鞋很正常，其他杂七杂八的东西也是常有的事儿。可是袁永言那次夜钓的时候，居然钓出来了一具尸体，没错，就是人的尸体，货真价实的尸体，而不是某宝上售卖的硅胶女性娃娃。都说夜钓的时候，如果钓到非活物，就要结束了，因为晦气。
。可是袁永言竟然掉了一具尸体上来，当时感觉到拉力很大，周围的钓鱼爱好者还特意跑过来帮忙一起拉拽。然而当那尸体从水底浮现出来之后，在场的人都懵了，头皮发麻，想跑都跑不动，只感觉双腿好像是灌了铅。后来他们赶忙报案。派出所的同志赶过来做笔录的时候，听到这过程也是倍感无语以及惊悚。试想一下，一群人兴高采烈的以为钓到了一条大鱼，满心期待的等着大鱼上钩，可是等来的却是一具泡得发白的尸体，那冲击力可想而知。没个三五天吃不下去饭都得说他身体好。不过说来也离谱，即使遇到了这样可怖的事情，袁永言钓鱼的热情都没有被削减，只是休息了几天，然后他便又投身进了钓鱼当中。瘾之大，一锅装不下呀！不曾想，从那之后。袁永言总会钓出一些稀奇古怪的东西，什么橡胶娃娃，什么破自行车，什么一袋子丝袜，他都钓到过。长此以往，他还在钓鱼界内得到了一个外号“钓毛”。当真是除了鱼钓不到，其他东西他都能钓到。而袁永言之所以说便宜的渔具钓不到东西，就是因为他手里的渔具要是质量差一点点的话，都不能把那些稀奇古怪的东西拉上来。如此说来，倒也是一种另类了。眼看着网友们都不相信自己，袁永言有些急眼了，也有些上头了，当即拍板声称：如果微微能够用这儿童玩具钓到鱼。他把护城河的鱼多喂一遍，袁老哥的确有着实力，而他的话也成功激起了网友们的期待感，期待着微微真的用那所谓的儿童渔具把鱼钓起来。钓鱼爱好者对此表示十分不屑，他们还是支持同为钓鱼爱好者的袁永言的，而非钓鱼爱好者则是暗戳戳的等待着看好戏。他们不会钓鱼，了解的不多，对于钓鱼不空军的难度高低不清楚，所以也期待着微微把鱼钓上来，好打那些人的脸。就这样，观众阵营分成了两派，互相较劲。现场。微微在工作人员的指导下，往小石潭里面撒了一些鱼饵。这位同为钓鱼爱好者的工作人员，原本只是想让微微和林子装模作样的试一试就好了。等可以开下一环节，就带他们俩去通过其他途径换取到鱼。可是不曾想，当微微将劣质鱼饵撒在小石潭上之后，鱼儿成群结队的向这边游来，这直接让眼前这个工作人员愣住了。要知道，在节目开始录制之前，他们工作人员就来到过这里。当时别说把鱼儿们吸引过来了，三三两两一起游的都看不到几个。可是眼下。微微只是往水里撒了点鱼饵，还是劣质的，居然就把鱼群吸引了过来。那一幕当真是有些令人惊讶与震惊啊！小石潭的水很清澈，可以清楚的看到水底。如今又有鱼群向这边游来，顿时成为了一个奇观。直播间里的两派网友的心都提到了嗓子眼。钓鱼爱好者目光呆滞，特别想要知道剧组为微微准备的鱼饵是什么牌子的。而非钓鱼爱好者也是一脸惊讶，难不成他们所想真的要成真了？微微真的能够钓到鱼？那可真是太过瘾了！叔叔，你叫我的办法好管用哦，谢谢你。微微看着眼前翻涌的鱼群，很开心，捉着鱼竿的同时，还不忘扭过头对那位细心教导他们钓鱼的工作人员道谢。不，不客气，微微。听到微微的道谢，这位兼职钓鱼爱好者的工作人员忍不住抽了抽眼角。眼前这种情况，好像和自己没什么关系吧？不过他也只是惊讶于眼前出现的画面，而在他的心底，可不认为这样就能钓到鱼了。毕竟打窝大佬时常出现，甚至连卡车都用上了。那么多的优良鱼饵下水之后，也会造成眼前的画面出现。可结果呢？依旧空，空到底，一人一卡车。一卡车鱼饵的去，一人一卡车一空桶的回来，所以空很正常。他相信微微和林子肯定也会空的，不只是他们，眼巴巴的观看直播的钓鱼爱好者们也是如此认为。巧了，绝对是巧了，微微运气好而已。不过这和钓不钓的到鱼没有关系，我相信他钓不到，绝对钓不到。他要是钓到了，我直播吃香。而另一派的网友也是打趣起来：“喂，别在网络上面骗吃骗喝呀，话别说的那么满，没准微微还就真的能够钓到鱼。到时候你们可别无话可说，不可能，可能。”到最后，弹幕中只剩下这两个词，而且数量之多，要是不把弹幕关掉的话，都要看不到下面的画面了。因为嘉宾的一个行为而引起如此争吵，倒还真是少见的很。好在网络上的风波影响不到微微和林子两个小家伙，一本正经的坐在小马扎上扶着鱼竿，感觉很新奇。不过，忽然间微微感觉到鱼竿动了动，鼠鼠，鱼竿好像动了动呢。这位工作人员闻言，当即摆手：“不可能，绝对不可能啊！”第399章，微微，这鱼好小呀。马永军虽然不愿意相信，但微微扶着的鱼竿好像真的动了。当他来到跟前仔细查看时，果然竟然真的有动静。微微，你走开，让叔叔来。哦，微微听话的走到一旁，静静的看着。而观看节目的观众们则是炸了，简直不要太期待，想要看看微微是否真的钓到了鱼。之后，在马永军近乎专业的操作下，网友们口中的儿童砖用鱼竿徐徐浮出水面，再然后，一条小鱼出现在了视野之内。哗！现场几位工作人员都是忍不住一阵哗然。他们都是知道钓鱼不易，可不曾想，微微只是尝试了一下，第一次居然就钓到了鱼。虽然鱼很小，但弟弟的确确是钓上来的呀。别的不说，光是这一点就远超大多数钓鱼爱好者。毕竟有不少人是在钓了好久鱼之后，才真真正正的钓到鱼。无论第一次钓到的鱼多么小，都足以令人难忘。可是眼下，微微看着那只小鱼，竟然有些嫌弃起来。好小一只啊！微微小声咕哝着
，但是却通过麦克风传到了网友们的耳中。一时间，在场的钓鱼爱好者们都无语到家了。不是，微微，你好过分啊！你知道叔叔我钓了多久才钓到鱼吗？三个月，而且那鱼比你的这条还要小一半，据说是刚丢进去的鱼苗。可就是这样，我都开心高兴了好久呢。你现在反而嫌弃起来，我好难过，好想哭啊！感觉脸好疼。不久前我还在说微微钓不到鱼呢，现在就被打脸了。哎，世事难料哦。哎哎哎，你们看，微微又要钓鱼了，但是。好像有点不对劲。弹幕翻滚间，微微准备开始第二次钓鱼。只见他先将钓起来的小鱼放到了一旁的红色小桶里，然后回到小马扎上坐下，再然后一用力，就将鱼竿抛了出去。对，没错，就是抛了出去，直接抛出去的那种。而眼尖的网友也正是注意到了这一点，就连不懂钓鱼的网友们也知道，想要钓鱼，不是应该先把鱼饵安置上去，然后才能将鱼竿抛出去吗？可是微微怎么没有这么做？难道说这一步可以省略？马永军也注意到了微微的操作，急忙上前，尴尬地问道：“微微。”你没有挂鱼饵吧？鱼饵开始的时候都丢进去了呀。微微如实说道。早就在一开始，马永军教他和林子钓鱼的时候，微微就将节目组准备的鱼饵一股脑的倒进了小石潭，用来打窝。然后在钓鱼的时候就没得用了。其实也是微微根本就不懂，不然他肯定多少会留一点的。听到微微将事先准备好的鱼饵都丢进去打了窝，马永军也是有些无语。但毕竟不是什么大事儿，不值得说什么。只是微微钓鱼没有用鱼饵，居然还钓到了鱼。这句话就像是魔咒一般缠绕在马永军的脑海里。让他既无语又愕然。微微，你你一开始就没有挂鱼饵啊，然后还钓到了鱼。嗯，那是的，叔叔，不对吗？这怎么回答？对吗？怎么可能？不对吗？但微微的却钓到了鱼啊！马永军一阵苦笑，不知道怎么回答，只是独自一个人凌乱着。与此同时，直播间迎来了久违的安静，因为当得知微微没有挂鱼饵就钓了鱼之后，无论是钓鱼爱好者还是非钓鱼爱好者都沉默了。有人觉得离谱，有人觉得不对劲，也有人觉得我就是一个傻 X 大傻 X。有第三种想法的大多是钓鱼爱好者，他们自诩装备精良，是钓鱼好手。可是，在微微面前，他们又觉得自己和小丑差不多。果真应了一句话：差生文具多。同理，这句话也可以运用到钓鱼上。比如，技术差的人鱼具多，又好又贵又多，但就是钓不到鱼。弹幕区短暂的沉静之后，就恢复了正常。仔细去看的话，每个人都在喊666毕竟真的很溜很优秀。微微居然用玩具渔具且不挂鱼饵，就钓到了鱼。讲真，侮辱人的方法有无数种，但微微却用了最离谱的那种。微微真厉害，这就是天选之子啊，不是天选之女吗？绝了，运气如风，常伴微微身侧呀，这般好运真的是让人羡慕。谁说不是呢？能够投胎成为叶鱼溪和苏泽的女儿，真是天大的运气。老天爷啊，下辈子也让我睁着眼睛投胎好不好啊？这辈子我都不知道亲爹亲妈是谁。微微她真的，我羡慕死了。节目现场，马永军也搬来了个小马扎，坐到了微微身旁。他不信，万万不相信，不用挂鱼饵也能钓到鱼。要知道，历史上也不是没有这种事情发生过。比如姜太公，他钓鱼的时候，别说鱼饵了，连像样的鱼钩都没有，那才叫离谱。也正是因为如此，很多钓鱼爱好者都会用姜太公钓鱼来自比。不过，与其说是愿者上钩，不如说是在晚尊。身为当事人的微微并不在意，坐在小马扎上，拄着下巴，静静地看着水面。腼腆内向的林子也是如此，只不过此时此刻的他无比的佩服这位大姐姐。两人都是同一时间开始的，微微姐姐已经钓到鱼了，而自己这边还一点动静都没有。小孩子的想法就是如此简单，看到别人比自己强。可能就会崇拜起来。待微微开始第二次钓鱼之后，林子特意搬起小马扎，往微微大姐姐身边挪了挪，想要离她近一点。其实也是想要学习学习，看看大姐姐是怎么钓到鱼的。可怜林子一片赤子之心，得不到回答。毕竟微微钓到鱼，这真的算作是运气逆天。毕竟是主角之女，只要她在，身边人的运气就别想超过她。事实也的确如此。镜头里，观众们肉眼可见，小石潭里面的鱼儿都喜欢往微微那边游动。这还真是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。然而离谱的事儿天天有，今天却是特别的多。比如微微那边好像又有动静。第四百章主角之女的威力。小环节带成大热门，看到浮标隐约间好像又动了一下，马永军的心都揪了起来。作为一位有着丰厚钓鱼经验的钓鱼爱好者，他更希望微微能够钓起来一条鱼是运气使然，要不然想一个猛子扎进小石滩的冲动都有了。毕竟全副武装的钓不到，比业余还业余的微微却有鱼儿接连上钩，还是没有挂鱼饵的，那打击实在是太大了。事实上，不仅他在这样想，电视机前的爱好者们都在这样想，心也都揪到了一起。然而事与愿违，那浮标从一开始的轻微晃动，直至变成了左右摇曳。这对于钓鱼爱好者们来说，意味着有了，鼠鼠好像又有鱼儿上钩了。微微呆萌的扭过头，马永军闻言忍不住抽了抽嘴角。微微的话他清楚，但就是不愿意相信罢了。又一次不用挂鱼饵就钓到鱼，这还叫广大的钓鱼爱好者们怎么玩啊？拿头玩吗？鼠鼠，看马永军没理会自己。微微又喊了一声，而这一声轻喊也喊醒了万千观众。靠，又钓到鱼了，胡扯呢吧？是不是节目组故意搞鬼啊？我真的很希望是节目组故意捣鬼，但是
，那小石潭清澈见底，要是有内鬼在捣鬼，肯定一眼就看到了。而且那几位工作人员的表情也不像是演剧本，就连摄像师傅都给了好多个摊底的特写，怎么可能是在演戏啊？牛，快把鱼竿拉出来，让俺瞅瞅。我一直以为钓鱼很难，现在看来好像也不难啊。该网友此话一出，顿时引起成百上千钓鱼爱好者的回应。毕竟钓鱼真的不简单，真的很难。可是解释半天，这位网友都只有一句话：我看着微微钓鱼，很简单啊。如此一来。那些钓鱼爱好者们也不知道该怎么解释了，因为看微微钓鱼好像真的不难，很简单。尽管不愿意相信，但马永军还是帮着微微把鱼竿抬了起来。随着鱼竿离开水面，一条鱼随之飞出。估计那鱼儿也很疑惑，怎么就被钓上来了？此时此刻，那鱼儿还在扑腾着，想要逃离，但奈何马永军眼疾手快，直接拿起工具把他逮了上来。直到将鱼儿装进微微身边的红色小桶里，马永军都没缓过神来，太离谱了，太梦幻了，太打击自信心了。好耶，姐姐好厉害！微微开心的一蹦三尺高，林子也是拍手叫好。哪怕鱼儿不是他钓上来的，但他依旧觉得开心，只因为是他微微姐姐的功劳。说起来，两个孩子相处的时间才几个小时而已，但是在林子心目中，微微却很有分量。林子很听他的话，而他也乐得帮微微打下手。就连微微的小马扎都是林子搬过来的，并且表示道：“这是男孩子该做的事情。”就这样，微微居然在莫名其妙下收获了一个小弟弟。说回钓鱼。在场的众人看着在红色小桶里面扑腾的鱼儿，一时间不知道该说些什么。好在耳返中并没有传出马小红导演的催促声，要不然马永军他们可就真的为难了，真的不知道该说些什么，只想静静。钓鱼继续。这一次，马永军帮微微在鱼钩上挂了鱼饵，倒不是害怕鱼钩上面没有饵料影响了微微钓鱼，而是怕他不用鱼饵钓鱼，影响了万千钓友们的道心。毕竟道心易碎，很不容易修复，尤其是被业余者打碎的道心，更没修复的可能性。值得一提的是，网友们在看到微微用儿童版短小的鱼钩接二连三的钓到鱼之后。居然别出心裁起来！节目明明还在直播当中，节目组后台就收到了成百上千条私信以及来电。来电和来信人的身份出奇的一致，他们自称为钓鱼爱好者。而来电的目的也很简单，就是想要打听清楚微微用的鱼竿是哪个牌子的，哪个厂家生产的，哪个牌子的。当然了，还有那个鱼饵的相关信息也被钓鱼爱好者们连番打听。要知道，能够在这个接骨眼打进来电话的人是多多少少有些身份的，他们居然都是钓鱼佬啊，不是钓鱼爱好者，而且都很疯狂。可是到头来。难为的却是节目组。要知道，节目组只是随意设置的任务，好让孩子们和明星嘉宾们去完成。尤其是钓鱼这个任务，更是节目开拍前一天决定的。也正是因为如此，节目中根本就没打算在钓鱼这件事上花费太多的时间。原本的打算是让孩子们知难而退，然后节目组放水，提供第二个解决问题的办法。可是不曾想，歪打正着的微微居然成了天大的变数，愣是把普普通通可以一笔带过的情节带成了热门。如今，一众有身份的钓鱼爱好者们前来询问鱼竿、鱼饵的牌子。直接就让节目组不知道怎么回答是好。要知道，因为这个环节是可以一笔带过的，所以鱼饵和鱼竿都是随便准备的，还是来村子的路上随便到店购买的。牌子有，厂家有，但不能说。如果说了，那些钓鱼爱好者们绝对会看出牌子很普通。这样一来，节目组就很有可能会被推到风口浪尖上，难免不会有人会说节目组好小气，抠搜到家了，给嘉宾们准备的工具居然这样廉价。假如这种说法流传出去了。那对节目组，甚至是后面的电视台，都会造成不小的名誉冲击。要是不说的话，绝对会被说是小气，甚至还会被有身份、有背景的钓鱼爱好者们穿小鞋、戴小帽。节目组犯难了，咋整？告诉还是不告诉？这一系列事情发生在极短的时间之内，节目组还在思量着如何答复。就在马小红犯难之际，坐台电视台总部的上司打来电话，语气还有些古怪：“小马，告诉你一个消息，然后你再决定如何答复那些来电用户。”领导，您说，就是你们节目组又得到了两笔投资？没错。就在刚刚两三分钟之前，而且投资方式出现在节目里的鱼竿制造厂商和鱼饵生产厂商。第401章：妙手回春，雪中送炭。微微钓鱼，愿者上钩。老天爷，你降下一道雷劈死我吧！什么鬼？你让我们一众钓鱼爱好者怎么想？不挂鱼饵都能钓到鱼？我很好奇，那个鱼竿是什么牌子的？还有鱼饵？没别的意思，就是我女儿说她想学钓鱼，我给她买来教她。I P E， 帝都，楼上，你那算盘打的，我在澳洲都听到了。I P E， 澳洲。算盘子都崩到我脸上来了 ！I P E 相声，微微轻而易举的钓到第二条鱼，所造成的冲击是巨大的，比如渔具界就遭到了前所未有的冲击。要知道，基本上所有的渔具制造商品牌都在潜移默化的将一个想法注入到钓鱼爱好者们心目中，那就是贵有贵的道理。如此一来，钓鱼爱好者们为了钓到鱼，咬咬牙也会选择卖的贵的渔具。事实上，不仅仅是钓鱼爱好者，就连一个外人都在资本的洗脑下接受了一个事实：渔具贵，钓鱼费钱。这就是资本们想要得到的结果，甚至还变本加厉的深耕这一点，让越来越多的钓鱼爱好者苦不堪言。但钓鱼爱好者们就像是穿了韧性鞋似的，强韧不断，哪怕心知肚明被坑了，也还是按不住腰包。但今天
。随着这款亲子综艺开播，越来越多的钓鱼爱好者觉醒了，能否钓到鱼和渔具的好赖关系不大。阉割版的渔具也能钓到鱼，甚至不挂鱼饵都能钓到鱼。以上种种，在钓鱼爱好者的心目中凝结成了一句话：菜就多练。可是那些每年都会砸重金在品牌效应上的渔具界名牌着急了，因为冲击波已然来临。比如退单，虽然他们的商品卖得很贵，但依旧有不少人会为之买账，以至于每天售出的商品都不算少。可眼下，无论是线上还是线下，居然都刮起了一波退单潮。如此一来，就连这些品牌身后的资本大佬都坐不住了，可是却又无能为力。要知道，他们是不敢去找微微的麻烦的，毕竟他的身后是一尊庞然大物——大泽科技。尽管这些资本自诩在渔具界是数一数二的大佬，但也仅限于此。和大泽科技相比，他们就是小弟弟。这样一来，渔具身后的资本们只能眼巴巴地看着小钱钱溜走，忍着痛为钓鱼爱好者们退单，并且赶忙发表通告，内容大致如下：我们的产品是万里挑一的，品质过关，有保证。可就算是发表通告了，又有什么用？毕竟事实胜于雄辩。事实就是，微微用普通的鱼竿，不挂鱼饵，都能钓到鱼。亏资本还在高声阔论说质量有保证这一举措，在钓鱼爱好者们眼中，无异于声东击西。或是避重就轻，妥妥的文字游戏。于是钓鱼爱好者们更不买账了。另一边，马小红在接到上司的电话后，也是忍不住额头一黑。这是什么事儿吗？一个小环节，硬是被一位小嘉宾整成了热门，甚至还连带着两个品牌蹭了一波热度车。而马小红在听到鱼竿的制造商和鱼饵的制造商居然欣喜的送来赞助费时，也是没忍住吧唧了吧唧嘴，就离谱！这哪里是赞助费啊，明明就是感谢费。感谢节目组，感谢电视台，感谢微微小嘉宾啊！马小红他是万万没想到。事情居然会发展成这样，不过他也知道了该怎么做，毕竟上次都说了，鱼竿和鱼饵的赞助费都收下了，那自然是要上广告。只是鱼竿和鱼饵的制造商是怎么知道，微微用的鱼饵和鱼竿是他们家的？思来想去，马小红得到一个结论，那就是两家各自认出来的。毕竟节目组虽然是从路边店里买的，但买的也是一个牌子，只不过牌子的致命的低一点罢了。之后在马小红的安排下，鱼竿和鱼饵的品牌方在节目上得到了一个露面的机会，两个牌子的老板也是人精般的存在。居然知道蹭上一波热度快车，而这两个牌子的老板虽然有些肉痛于送上好大一笔赞助费，但不久之后就尝到了甜头。当两个牌子连夜注册抖音账号，并且开直播卖货之后，直接就被蜂拥而来的钓鱼爱好者们买爆了。仅仅半天的销售额，居然就比得上曾经一个月的，真是够离谱、够夸赞的。难怪老板的嘴都会忍不住咧到后脑勺。还有一件事特别搞笑，就在苏泽和微微父女俩还在帝都参加节目的时候，鱼竿和鱼饵的制造商居然送了一面锦旗到大泽科技公司总部。两个锦旗上面的内容也有够离谱的，一个写着“妙手回春”，一个写着“雪中送炭”。鱼竿制造商送出的锦旗上写的是“妙手回春”，因为该公司因为不景气，随时都面临着倒闭的风险，可却凭借微微所带来的热度打了一场翻身仗，就连挤压半年之久的库存都被抢购一空。老板尝到了甜头，拿到了小钱钱，扩了场子，招了人手，变化不可谓是不大，也难怪会送上“妙手回春”的锦旗，都是微微啊。妙手回春救了场子，鱼饵的厂商送的锦旗上写的是“雪中送炭”。该厂子的鱼饵品质其实很不错的，甚至比一些大品牌还要好。奈何资金有限，请不起代言人，也上不了广告，才一直都是半死不活的状态。如今凭借节目效应和微微带来的热度，直接大赚特赚，告别了濒死状态，这让老板怎么不开心？送锦旗是两家厂子老板内心最直白的情绪，而且两个厂子的老板还互不认识，送锦旗全凭心意，可谓是好巧不巧。除了两个厂子的老板。还有一方人特别高兴与开心，那就是为节目组提供了场地和诸多方面的临水村。尽管节目还没有录制完，但村长和一些村里旅游负责人就已经接到了一些电话。那些电话的来意很简单，就是想要询问一下村子里面是否只是钓鱼。没差，打来这电话的都是钓鱼爱好者。要知道，钓鱼之所以上瘾，就是因为它讲究一个收获。看到微微轻而易举的在该村子的小石潭里钓到鱼，这些钓鱼爱好者甭提多心动了。第402章，微微老六 ，Old Six。谢子文是一名资深的钓鱼爱好者，他有稳定的工作，也有家事，有老婆和孩子。每个月，他的工资都会交到妻子手中，一分不留。以前的时候，他会留下二三百买烟抽。男人嘛，有时候抽一根烟能够解决很大的问题。可是他的妻子却因为他抽烟三天两头的和他吵架，有一次还把家里的电视砸了。要知道，这个电视是谢子文花了三千多买的，只是买回来开机的次数，两只手都可以数得过来。而之所以要买这个电视机，就是因为妻子看到闺蜜家有这么一个电视机。摆在那里很过瘾，很气派，于是他也要。谢子文咬咬牙买了，大不了以后烟不抽了，迟早能把电视机这笔钱省出来。当然了，他也不敢再抽烟了。这一次妻子会砸电视机，那下一次呢？不管砸什么，都是自家赔钱啊！自打那次之后，谢子文就把烟戒了。单位里同事喊他去抽烟，也不去了，递烟也不接了。不是怕妻子嗅到烟味，而是不想回想起电视机被砸的那一天是什么场景。时隔半年，谢子文独自一个人在家看节目。之所以说是独自一个人。是因为他离婚了。
离婚的原因很简单，妻子砸坏了他的吊箱。起因是妻子发现谢子文买了新的吊箱回来，经过查询后发现居然还是一个品牌，售价很高。于是妻子就怀疑他有私房钱，急了眼的要他交出来。但谢子文真的没有私房钱这一档子事，解释却也没有任何作用。眼看谢子文不承认，妻子怒了，一怒之下又砸了东西。而这一次砸的东西就是他新买回来的吊箱。看着破碎了的吊箱，谢子文一言不发，只是蹲下身子，自顾自的将碎片整理起来，却不舍得丢掉，因为这是他的心血啊。第二天，谢子文一天未归，妻子打了一百多个电话也没打通，于是他着急了。着急之际，在物业上班的好朋友发来了监控录像，准确来说是带有谢子文身影的监控录像。看完之后，谢子文的妻子才明白他的吊箱是从哪里来的。原来并不是谢子文藏有私房钱，他每个月的工资真的有全数交给妻子，而他的吊箱则是他在小区里面捡了一个月的废品，赚钱买来的。说他是心血，一点也不为过。明白前因后果的妻子着急了，发了疯似的找谢子文。但当他回来时，手里还多了一份离婚协议。无论妻子如何哀求，谢子文都要求离婚。这个婚必须离，他受够了。这么些年，为了家庭，谢子文付出了太多太多，一分钱都不敢乱花。唯一的爱好钓鱼也不被允许存在。反观妻子，自从怀孕之后，谢子文心疼她，便不让她外出工作，而是在家养胎，直到孩子出生，也没说让她去工作。可是妻子不会知道，她在买花费 1,800 买一套化妆品的时候，谢子文连一盒烟都没资格抽。妻子在约好友外出聚餐的时候，谢子文连到场的资格都没有。自从辛辛苦苦攒钱买来的吊箱被砸坏，谢子文的心也随之死掉了。于是他只想离婚，不再去想其他。终于，谢子文离婚了，孩子判给了他。虽然一个人带娃，但日子竟然舒坦了很多。每个月的工资，除了自己和孩子花以外，居然还能攒下不少。这半年他就攒了不少，居然把带爸妈外出旅游的钱都攒出来了。谢子文很欣喜，每天都很开心，人也精神了不少，同事都夸他气色好了很多。这天休假，谢子文在家看节目，当看到微微钓鱼的地方就在帝都时，他心动了，或者可以带孩子一起去钓鱼，毕竟女儿也很喜欢钓鱼。这样想着，谢子文从直播间里面下单了鱼竿和饵料，他甚至已经能够想到父女俩外出游玩钓鱼的幸福时光了。节目组现场，微微还在钓鱼，可无论是现场的工作人员还是观众们都麻木了，因为微微钓鱼就和玩似的，哪怕说话很大声，也会有鱼上钩。歇后语说的对啊，微微钓鱼，愿者上钩，和着小石潭里面的鱼都和微微亲。已经麻木了的网友还是忍不住质疑，和现场的马永军看起来比他们还要不敢置信。愿者上钩就没有不愿意的事吧？都争着抢着想要钻进微微身旁的小红桶里面是吧？都放不下了，知道吗？妈妈，你看。我看到了新手保护期，微微他让我清清楚楚的明白了什么是新手保护期。别人的新手保护期，一条鱼又一条鱼，还是一条鱼。我的新手保护期，谢谢惠顾，谢谢惠顾，谢谢尼玛的。如果不是不合适，网友们都想给微微取一个外号了，那就是老六 old six。终于节目组结束了钓鱼环节，微微也终于不用再坐在小马扎上刺激网友们的神经了。可是，当看到微微钓了满满一桶的鱼时，网友们还是忍不住做牙花，就离谱啊，离谱！节目组也是将马永军替换了下去。一来是让他休息休息，二来是怕他忍不住扎进水里，毕竟他也是一位钓鱼爱好者。不多时，其他明星爸爸和小嘉宾们也在完成各自任务后回到了这边。因为苏泽和微微的住所环境很棒，很适合聚餐，所以节目组就将晚上的聚餐地点选在了这里。当然，最主要的是网友们也想多看看这里，尤其是晚上的风景。微微在看到苏泽后，很开心的跑了过去，也不嫌弃爸爸身上的灰尘，直接就飞身扑了过去，以至于沾染在苏泽身上的灰尘都飞了起来。恰巧赶来的黄石直接吃了一嘴土，然后就给他嫌弃坏了。之后，节目组安排苏泽和林子去洗澡，其他明星爸爸和小嘉宾则是盘点食材，共同商议聚餐的主题。黄石很主动的站出身来，要承担起主厨的任务。可是为什么看他脸上的笑，总会让人莫名有一种山中无老虎，猴子称大王的感觉？第403章，一看就是新粉，老粉已经拿出小马扎做好了。黄石看起来表现的非常积极，可是当苏泽和林涛清洗干净身体回来了，他都还没能敲定晚上聚餐的主题。说的最多的是我知道，听我的没错。然而到头来，他看着眼前丰富的食材，甚至都说不好都该做哪些菜。眼看着苏泽和林涛回来了，黄石急忙摆出笑脸，一方面是想要在节目组面前表现一下，他知错改错了；另一方面是想从苏泽这里看看能否得到一些启发。而他最擅长的也就是这个，通过别人的话术来完善自己的回答。他可太会操作了。果然，当看到这么半天了都没能商榷下来，田明远和呼延福也下意识的向苏泽看来：“苏先生，你有什么好的建议吗？”对此，苏泽的回答就显得有些豪迈了。有，我建议你们大家去休息，毕竟为了食材都忙碌了好一会儿了。接下来就由我来做饭吧。此话一出，顿时引起哗然之声，因为在场的明星嘉宾可都没想到苏泽会说出这种话。他一个人做饭，别人歇着去，简直不要太男人了。而苏泽之所以会这样说，就是因为他有一个小习惯，做饭的时候不喜欢旁人搭把手。虽然搭把手的人是好心，但无疑会打乱自己的思绪，甚至是烹饪步骤。所以苏泽宁可选择慢一点。
做饭的时间长一点，也不想要旁人帮忙。在家里做饭的时候如此，小小苏做满月，舍友们偏要进来帮忙，那也是他没办法拒绝。要不然他肯定想要独自一个人在厨房里忙活。听闻苏泽豪迈的表示要自己做饭，林涛当即就有些着急了。苏大哥，那不行，你耕了那么多地，肯定也累了，怎么能让你一个人做饭呢？我来帮你。经过一个下午的相处，林涛越来越敬重苏泽，原因无他，只因为他认为苏泽是一个特牛的人，毕竟上能执掌缔造一家大型企业。下能到田野里耕地，如此反差简直不要太巨大了。也正是因为如此，就连林涛他本人都没有注意到，他已经稳稳地站队到苏泽一方了。林涛眼睛里的着急之色是真实的。苏泽微微一笑，拍着他的肩膀，并不在意。放心吧，我一个人就够了。做饭嘛，又不是人越多越好。好了，你们都去休息吧，也可以看看现有的食材，琢磨一下想吃什么，告诉我，我去做。苏泽和善地向大家说道：“来参加综艺节目，如果一直绷着个脸，那多难看。”更何况自己其实是一种很和善的人的。最后，在苏泽的坚持下，其他几位明星爸爸和小嘉宾们都被撵走了，就连微微也是如此。可小家伙似乎是有些于心不忍，最后离开时还在懂事的问：“爸爸，微微可以帮你摘菜的？”“不用了，去玩吧，记得多照顾照顾弟弟妹妹。”“是，知道了，爸爸。”微微三步一回首的向不远处的小朋友们所聚集的地方走去，稚嫩的脸蛋上也满是迟疑。如此父慈女孝的画面，让的屏幕前的一众观众泪目，嘴角不禁上扬，扯出一抹姨母笑。没办法呀，微微太可爱了，也太懂事儿了。一时间，直播间里的网友也是纷纷表示起来：如果有微微这么一个可爱又懂事的女儿，该多好！这节目的真实目的，我算是看出来了，就是哄骗我们大家生孩子。行，我自愿上当受骗。晚上用小雨伞之前，我先扎俩洞。嗯，楼上，作为过来人告诫你一下，用几个扎几个就行。如若不然，你就会像我一样，成为三个孩子的爹。我老婆是易孕体质，你们羡慕不？哈哈，你们还在耕耘的时候，我女儿都可以打酱油了。嘿嘿，楼上老哥。你不辅导你女儿做作业吗？怎么冷静下来的？滚犊子！别逼我在开心的时候扇你，能不能换个话题？能不能？网友们热议着，相关部门都没想到，一个综艺节目而已，居然还能触动生育率的增长。相关部门的工作人员简直喜极而泣，为了完成上头制定的指标，他们都快把脑袋抓破了，头发大把大把的掉，也没想到个合适的、有效的鼓励生育政策。可是眼下，一个明星和女儿的温馨互动，居然做到了。这一刻，该部门的工作人员隐约间明白了一个道理，那就是明星的影响力竟然恐怖如斯。居然还能带动人们生娃，太牛了！这也没结婚的、没生娃的人看到微微和苏泽的互动后，都想要一个娃。虽然有人间清醒的网友在阻止，但也没啥用，因为那些网友就好像是铁了头似的。还有很多粉丝开始期待，期待看到苏泽做饭的镜头。在他们看来，苏泽是大泽科技的缔造者，某些领域乱不乱，大泽科技说了算，苏泽说了算。就是这样一个成功的企业家，名动国内外的人物，居然会做饭。显然，有这些疑问的都是新粉。因为老粉们在得悉苏泽承揽下了做饭的任务之后，已经很懂事的拿出小本子和铅笔头。别问，问就是想要学艺，学一手也好啊。以前的时候，苏泽不是没有上过综艺，恰巧上的综艺也是和做饭有关的，所以老粉们就知道了一件事：苏泽他是大厨，货真价实的大厨。虽然隔着千万里，隔着网线，隔着屏幕，只能看苏泽做出来的饭菜，但不妨碍粉丝们眼馋啊，一点都不带夸张的。苏泽做的饭菜，光是看看就让人忍不住想多盛一碗大米饭。这也是为什么自从上一次苏泽参加综艺之后，粉丝们就建议他拍摄一部美食节目的主要原因。不为别的，就为了在单位吃外卖的时候能够打开苏泽的美食节目下下饭。如果那样的话，外卖似乎也不是不能下咽了。已经搬来小马扎做好了，苏大厨，请开始你的表演，尽量慢点，求求了，太麻烦了，我都是。妈，我想吃这个。第404章，曾经一盘土豆丝把淑女变成了饭桶，网友们也是大显神通，或是纪晓本本，或是喊妈，还有人默默的打开了手机录屏。然而不被允许录屏，气抖冷。远在苏岛上打游戏打到累，打到眼冒金星的韩林雪被叶于熙拉着来看节目。从一开始，叶于熙的嘴巴的嘴巴就没有停歇过，不是说女儿微微多么懂事儿，就是在说丈夫苏泽镜头下颜值依旧能打。说实话，韩林雪都感觉到自己的耳朵快被听出茧子来了。不过话说回来，她心里也认为叶于熙说的是事实罢了。如今，当听到苏泽主动承揽下来做饭的任务之后，韩林雪顿时精神起来，看样子似乎都想要钻进电视机里面去了。这。苏泽要做饭啊！哎呦，当时咱们怎么没有跟着去录制节目呢？不出镜头，在后场也可以啊，那样就可以吃到苏泽做的饭菜了。对于苏泽的厨艺，韩林雪无比清楚，无论是家常菜还是听说过没见过的，都绝对的美味。甚至有一次，一道简简单单的土豆丝，就让韩林雪一口气吃了半锅的米饭。当时差点没把徐梦秋和叶建中吓着，眼看着他又去盛米饭了，老两口愣是没敢继续让他吃，万一吃出事儿来，可咋整？也就是在那一次，他们清楚的认识到，韩林雪这个身材苗条的女孩。饭量居然这样大，然后每次听闻韩林雪要来家里的时候，都会不由自主的多做一些饭，生怕不够吃。韩林雪也挺尴尬的，毕竟自己一个小丫头，还声称要淑女，可是吃饭的时候却怎么
到头来他也干脆不管不顾了，只要肚子吃饱了就够了。眼下看到苏泽居然承诺要把那摆满了一整张桌子的食材都要做成美食，他可太心动了。嘻嘻啊，怎么了？叶于熙有些疑惑，小雪这是怎么了？摆出了一副要吃人的样子。算了，没事，看电视吧。有那么一瞬间，韩林雪想要喊叶于熙一起去帝都，但是转念一下，好像有些不现实。毕竟现在就算是飞过去了，也吃不到苏泽做的饭了。那没办法了，等苏泽回来了吧，一定要带男朋友过来吃，吃好几顿。叶于熙没有多想，一边看着电视，一边往嘴里塞小零食吃。不得不说，他太爱吃了，只要手里面有东西，就会给嘴里塞，塞一点，吃一点。节目现场，苏泽做好卫生后来到了厨房，身后节目组的工作人员也跟了过来，他们都想看看大名人苏泽是否真的做饭。而跟过来的真实目的是好及时做出补救措施，毕竟苏泽是他们节目中上下一条心邀请过来的大名人。可得照顾好了，黄石也来了。当后场的总导演马小红看到这货时，忍不住皱了皱眉头，很不理解他跟过来干什么。好在黄石开口说话了，一开口就是和苏泽打招呼，还蛮客气的。苏先生你好，我是黄石黄老哥呀、啊，一张嘴就是占便宜，要用年龄压苏泽一头。事实上，黄石真的没有这个想法，已经被警告过的他，无论如何也不敢再嘚瑟了。而这一次之所以这么做了，完全是潜意识，没办法，真的没办法，有些事情已经深入骨髓了，就算不刻意去做。有时候也会在不经意间就给表现了出来。苏泽不是小气的人，虽然发自内心的感觉和这黄石不是一条路上的人，但也没露出什么不满之色。因为在他看来，可不是什么人都值得他去注意的。只不过，黄先生，你来这里是？苏泽没有听黄石的喊他老哥，而是喊道：“先生，不为别的，就为两人不是一路人，萍水相逢而已，没必要攀关系。”再说了，他配吗？让苏泽攀关系？黄石也看出了苏泽的意思，略微尴尬了一下。但好在脑子还算清醒。是这样的，苏先生，我听说你要独自一个人承揽做饭的任务，那太累了，我主动请缨过来帮你。不用了，苏泽面无表情的打断道，心中多少有些不喜。刚才就已经说清楚了，自己一个人，别人不用来，可这黄石居然还跟了过来，什么意思？自己的话是耳旁风吗？眼看苏泽有些不高兴了，现场的节目组工作人员的心都提到了嗓子眼里。大后方的马小红也是忍不住站起身，想要赶过去把黄石揪出来，质问他一番，要干啥？要知道，节目组能够请到苏泽过来参加节目。已经是祖上冒青烟，是天大的幸事了。而且整个节目的关注点和热度也都在苏泽和微微这对父女俩的身上。要不是不合适，马小红都要将一切镜头全部切到苏泽和微微身上了。在他看来，那也足够撑得起节目热度。可眼下，黄石三番两次的挑战节目组的底线，真当总导演的话是耳旁风了。就当马小红想要从对讲机里吩咐现场的工作人员把黄石支走的时候，一旁的一位副导演说话了：“马导，或许可以试试。”“嗯，什么意思？可以让黄石留下？”但镜头还是要多给苏泽先生。然后呢？黄石疑惑地看向这位副导演，而副导也没有辜负他，给出了充足的原因。马导，鲜花需要绿叶来衬托，苏泽先生是鲜花，那黄石是不是可以留下来衬托苏泽先生呢？这样的话，是不是更合适？此话一出，马小红认真思忖了一下，觉得非常可行。哎，还得是你啊，说的对，没问题。刚才是我脑子一热，晕头转向了，就这么做。只是苏泽先生会同意吗？这是一个问题。然而，还不等他们发愁，这个问题怎么解决？黄石就主动向苏泽开口了：“苏泽先生，我最擅长炖排骨了。这样好了，我留下只炖排骨，帮点小忙，剩下的你来，这样可以吧？”这一次，苏泽没有拒绝，毕竟听说这排骨是黄石完成任务换来的。说来好笑，一开始他的任务是在村子外钓鱼，可是后山处微微的表现实在是太优秀了，直接把黄石的任务列表干碎了。没法，他只能换任务了。第405章，大公司都喜欢拉偏架的呀。不知道吗？苏泽同意了，让黄石留下。好在节目组准备的厨房是露天的，够大，要不然苏泽可能会真的考虑一下。毕竟他在做饭的时候，可不希望被人打扰到。反观黄石，当被同意留下之后，人也是非常的开心。只不过他开心的点不是因为可以和苏泽同进，而是又可以露一手了。黄石就是这样的一个人，了解他的人都知道，他很累。之所以会累，就是因为他太能装了。说实话，他也不差钱，但就喜欢装，也不知道为了啥。尤其是在参加综艺节目的时候，总要凹一下自己的全能小厨人设。别人都清楚，嘉宾们给他面子，夸赞他的厨艺好，完全是因为他在娱乐圈内身份和地位的缘故。可他即便是知道了，也不去理会，反而乐此不疲地继续表现着，以至于网络上都出现了好多关于他和舔狗嘉宾们的表情包。露天厨房里，苏泽打量着眼前的食材，认真思索起来。不过，与其说他是在思索该做些什么饭菜，不如说他在思考顺序。做饭的顺序，只有将这个顺序安排好。才可以从开始丝滑到结束。对于烹饪经验十分深厚的苏泽来说，根本不是问题，简简单单。毕竟厨房可是他大展身手的舞台。反观黄石，拿到排骨之后开始清洗，这没有问题，但手里干着活都堵不住他的嘴巴，这就是他的不对了。炖排骨很有讲究，要先焯水。此话一出，现场的节目组工作人员都忍不住额头一黑，这不是废话吗？七八岁的小孩子都知道了，还用得着你说？
就连摄像师傅在听到这句话后，都忍不住直接把镜头挪到了苏泽那边。不得不说，两人相比较之下，还是苏泽顺眼的多。最起码他不装啊，也不知道黄石尴尬不尴尬。在一位身份、地位和声望都要比他高的人面前装 X 脑子，也不知道是怎么想的，或者说是多错线了。镜头里，苏泽也开始了。只见他无比娴熟的将食材进行了清洗，完事后又展现了一波刀工。明明是一个很简单的操作，可是却引起了网友们的连连称赞。不比不知道，一比吓一跳。苏泽先生和黄老狗哪个会做饭，哪个会装，高低立判。就这刀工，不会做饭的人得学习二十年，也不一定做得到。我是新东方烹饪学校毕业的，没人比我清楚了。默默的做事就行了。我们可没听黄老狗你逼逼刀，身旁就有一位榜样，咋就不知道学习学习呢？看着苏泽的镜头，网友们也不忘损一把黄石。没办法呀，这家伙太惹人厌了，很纳闷，为什么这种人都会有支持者，而且还在拼了命的为黄石洗地。你们懂什么啊？苏泽身份是高，但在娱乐圈里可比不上我们黄石。黄石可是有着教授头衔的，什么含金量懂不懂啊？就是我们喜欢黄石，是因为他的演技。你们口中的苏泽，在黄老师面前就和小鲜肉一样，有可比性吗？前面两位哥哥说的对啊，苏泽他不就是开了个公司吗？挣了点钱吗？有什么大不了的？哪里比得上黄老师？这些脑残粉真的是挺脑残的，口口声声说着网友们捧一踩一，可他们干起这事来也是无比的纯熟。只不过文明国内外的大泽科技，在他们口中竟然变成了小公司，轻轻松松可以赚到一个小目标的企业。在他们口中，居然也只不过是小钱。现如今，随着抖音的普及，网友们已经如此膨胀了吗？抖音看多了吧？大泽科技什么级别的企业又没有了解过？没有私聊我，我专门一对一的给你讲解去。你们那个黄老狗也配和苏先生碰瓷？不是一个体量的好吧？你们没看到你们口中的黄老师对苏先生也是客气有加吗？说来奇怪，你们这群黄老狗的狗怎么这么看不懂主子的意思？不得不说，支持苏泽的网友牙齿也是非常锋利的，三言两语就将脑残粉们定义成了狗。虽然说的话很客观，也都是事实，但依旧把黄石比做成了泥土，远比不上苏泽。脑残粉们看在眼里，急在心里，想要反驳时，却发现根本就无言以对。或许他们也知道黄石有的时候很遭人厌，但就是单纯的看不惯苏泽如众星捧月般的姿态，所以才会硬着头皮吹捧黄石，咬牙切齿的黑苏泽。说白了，就是羡慕嫉妒恨。苏泽呀，什么身份？大企业家，闻名海内外，如此身份算得上是货真价实的成功人士，简直不要让上班族们羡慕。这也是为什么每当苏泽在公众面前露面时，就会有这么一批人不分青红皂白的黑他、踩他。原来全是嫉妒心在作祟。做饭环节才刚刚开始，网友们就已经吵得不可开交了。虽然力气有点大，但节目组也是乐得如此，毕竟这样才能增加节目的热度。要知道，一些支持苏泽的粉丝在看到苏泽被脑残粉喷、诋毁的时候，直接就开始了呼朋唤友，不为别的，就为了和黑粉对喷。这样一来，不知道该节目的、知道该节目却没时间收看的人都过来了，为好朋友打 call。一时间，支持苏泽的网友和支持黄石的网友直接坐在网线上扣起了键盘，谁也不服输。战况很激烈，从一开始的骂娘上升到了十八倍祖宗层次。没办法，为了维护网络环境，抖音官方都不得不介入进来。一方面方便管理，另一方面当然是为了拉偏架啊。很快就有一批账号被封停了，封禁的原因也很简单，就是扰乱网络环境治安。但有心的网友发现，那些账号被封停之后，黑和喷苏泽的言论似乎少了很多。正当网友们疑惑不解的时候，有人又有了新发现。那就是抖音居然拉偏架，封禁的账号中多是黑粉和喷子，反观同样骂娘骂街了的苏泽粉丝却没受到影响。如此一来，粉丝们对苏泽和抖音真的是又爱了。第406章，对炒糖色的别样情怀。哈哈，我操，嗨嗨，我去，这么拉偏架的吗？以前我就喜欢抖音，现在我更喜欢了。哈哈，小女骂的好像最凶呢，居然没有被封号，也没有被禁言。抖音真的是太人性化了，这般宠粉，我爱了，以后我就追苏泽。追民族企业大泽科技，抖音的一番操作直接引起了一众人的好评，而那些被封了账号的，只能游客登录的黑粉们，只落下个眼巴巴的份儿，想要申诉都不能。李洪鹏是一个上班族，人人口中的苦逼白领，早九晚六，全年无休，以至于整个人的力气都特别大。尤其是在看到类似于苏泽这种成功人士的时候，他的心里就更是不平衡了。所以他直接就究极进化了，进化成了纯纯小黑粉。只要有苏泽在，他就会化身喷子，什么莫须有的事情和屎盆子。都会被他扣到苏泽头上。这一次他也不例外，直接在抖音节目直播间里面开始了喷，开始了诋毁，开始了造谣。他认为直播间里面人那么多，自己喷一句应该不会被人发现，于是也就无所顾忌起来。可是不曾想，他小黑子的脚还是露了出来，被抖音官方发现了，然后进行了封号处理。当看到账号被封禁，他心疼的要死，因为这个抖音账号在他看来已经养成了刷一个视频就是美女，各式各样的美女。喜欢看美女的李洪鹏还将不同类别的美女视频进行了分类处理。或是黑丝，或是舞蹈，或是胸脯大。可是如今他的抖音账号直接被封禁了，而且连申请解封的按钮都被官方抠掉了。如此一来，真的是欲哭无泪。想着晚上空虚寂寞的时候，还要用那些视频
，现在号都没了，直接给他的心肝的稀碎。无独有偶，赵阳也是无比的后悔。他是靠抖音吃饭的，也就是所谓的水军，只要有人掏钱，让喷谁喷谁，让骂谁骂谁，好评差评都不是问题。这完全是因为在他的手中有着上万个账号，也就是说，只要钱到位，就算是让他去骂亲爹亲娘亲爷爷，也不会犹豫的。上万个账号分布在几百个设备上，一起上线的时候，直接可以伪装成上万个用户。无论是电商店家，还是某些十八线的小明星，都是他的老顾客。今天他也接到了活就是喷苏泽。因为对方给的多，赵阳丝毫没带犹豫的就接受了任务，然后准时开喷。不曾想，一喷一时爽，爽完火葬场。他头一次认识到抖音官方的强大，一万多个账号啊，居然在同一时间给他完全封禁了。赵阳胆战心惊的想要申诉，但得到的回答却是大泽科技法务部的通知。还有相关部门的电话通知，让他最近一个月内不许离开所在的城市，以配合相关部门的调查。完蛋了，事情搞大了！赵阳顿时生出了想要跑路的心思。可是话又说回来了，跑路能跑得掉吗？门口那么多摄像头，网络上又打完了一场仗。大泽格勒战役，苏泽支持方完全胜利。而节目现场，苏泽的表现也几乎是碾压黄石的存在。黄石还在炖排骨，焯水之后就去准备葱姜蒜等调味剂了。可是从他的刀工上不难看出，他平日里做饭都是用嘴巴做的。为啥？因为技术不咋地，却那么能吹，还总想给别人讲解，那不是在用嘴巴做饭吗？说的好听点是能装，说不好听的就是只会纸上谈兵，是否有真本事，一试便知。苏泽蒜切的薄厚均匀，嫩白中带有点点绿色蒜芽，说白了就是节目组找来的蒜头放的时间有点长了，都发芽了。而黄石切的蒜，他没切，直接用刀背按了按，说是这样方便。可是话又说回来了，苏泽切蒜是备用。用以烹炒其他菜的时候用，可他呢？炖排骨居然要放蒜，就不怕蒜的浓烈味道压过排骨汤吗？而真正体现他刀工的是切姜的时候，那姜丝非常壮硕，就和姜条似的。都知道姜是用来去腥味的，当然是切成薄片效果最好。可他却将之切成了土豆条式的姜条，不知道他是否真的懂做饭。黄老师，炖排骨你不炒糖色吗？当看到黄石在准备好葱姜蒜之后，直接起锅烧油下排骨，现在的节目组工作人员忍不住询问起来。毕竟对于炒糖色这件事。国人有着不一样的感情，要知道，华夏人民子弟兵在条件艰苦的野外也会炒个糖色出来。炒炒糖色，听到询问的黄石，诧异的抬起头，他压根就没打算炒糖色呀。先不说他不怎么会，而今更是在直播节目，万一炒糖色炒废了，岂不是丢大人？他是这样想的，但以他的性格，绝对不会这样说，而是这般回答道：“我是在叫观看节目的朋友们炖排骨，不是单纯的炖排骨，炒糖色吗？我当然知道，而我之所以没有炒，是因为怕观看节目学习做饭的朋友们炒坏了。”毕竟糖色这东西一不小心就会炒过，然后就苦了，排骨苦了就不能吃了，浪费粮食。我们华夏虽然现在生活好了，但是浪费粮食还是不能够被允许的，浪费可耻。黄石叽里呱啦的说了好多好多，从炒糖色扯到了浪费粮食上，看得网友们忍不住额头一黑，就连在场的节目组工作人员也是一阵腹诽。什么鬼？他们因为工作需求不能吐槽，可网友们却不管，愣是拉着摄影师傅不让他切换镜头。摄影师傅，我给你加鸡腿，不许切换镜头，我要看这货还会怎么撞。他真的很有本事，在装十三这方面上，虽然你说的对，炒糖色容易炒坏，但是你是不是根本不会炒糖色呀、啊？请你告诉我，还有一件事，老娘我得多脑抽才会跟你学习做饭啊！为了学习，你那把姜片切成姜条的刀工吗？讲真，这些言语挺犀利的。第407章，苏泽，我的这次教学价值百万。到后来，镜头已经很少给黄石了，不是说他膈应人，而是他的厨艺真的毫无亮点可言。很普通的厨艺，这没什么大不了的。可关键，他还一个劲的声称自己的厨艺是跟随名师学习的，也得亏他没有说出来那位名师是谁，否则对方可能会跳出来打人。总算一锅炖排骨被他搞好了，别说赏心悦目了，顶多算是把食材都搞里头。说来搞笑，当现场的工作人员表示土豆应该晚点再放进去，要先让排骨多炖一会的时候，黄石立刻停下了手中的动作，然后颇为不悦的抬起了头，质问道：“我不懂吗？我当然知道，工作人员，尼玛的，星号星号星号星号星号星号，摄像师傅是懂录制的。”他手底下的镜头总是能够很好的捕捉到苏泽做饭时候的亮点处，无论是刀工，亦或是其他，都会让人在赏心悦目的同时还感觉到饿了。眼下，苏泽准备做鱼，看着桶里的有女儿钓上来的鱼，苏泽有些惊讶。说实话，他着实没想到微微居然可以钓到这么多鱼。钓鱼的难度他是清楚的，可女儿第一次钓鱼就钓到了这么多，不得不说，还真是够让他这个当爹的惊讶的。既然女儿钓到了这么多鱼，自然要好好烹调一番。思来想去，苏泽准备先做一道糖醋鱼。看到苏泽拎起了刀。现场的工作人员忍不住询问道：“苏先生，已经决定好要做什么鱼了吗？”然而，还不等苏泽开口，待在一旁抱着胳膊的黄石却先开口了：“草鱼适合红烧草鱼、酸菜鱼、五香鱼块。小苏，你觉得呢？”黄石的这般行径让人不喜，苏泽也不惯着他，而是直接将脚底下的红色小桶踢了过去：“鱼还这么多，你也可以来。”听到这话的黄石连忙摆手
，尴尬的笑了笑。不了，不了，我就炖个排骨就好，不打扰你了。说完，黄石溜了出去，不过却没有离开，而是离得稍微远了一点。不知道是要管理他的排骨，还是想看苏泽做饭。见他离去，苏泽也不废话，从桶里捞出一条草鱼后，很是干脆利索的将之杀掉，去塞。包灵、开膛破肚等步骤一气呵成，无论是现场的工作人员，还是直播间里新进来的观众，都看出来了，苏泽是真的有厨艺傍身。如此处理鱼的操作，一般人家肯定不会，就是鱼店的老板，都很难有他处理的恰到好处。反观黄石，当他看到苏泽一手拿着草鱼，一手拎着刀背，哐哐几声时，整个人都不自在了。也在此时，他才想起来一件事，那就是苏泽资本家的身份。无论如何。庞大如大泽科技这家公司，都不是黄石一个娱乐圈里的名人可以惹得起的。更何况众所周知，越大的企业暗地里的手段也有可能越难以言明。大泽科技是大至此，手段会有多么可怕，这不得而知。黄石也不敢再去想。苏泽既然能把草鱼弄死，那弄死一个人，怕也不会难太多。他也是到现在才真真正正的明白了，继续嘚瑟下去的后果会有多么严重。于是乎，黄石决定了，从现在开始可不敢和苏泽敌对，连点敌视的表情都不敢流露，只敢讨好。厨房里。苏泽处理完草鱼之后，才开口：“刚才没想好，现在决定了，做糖醋鱼。”糖醋鱼。工作人员重复了一句：“说实话，刚才他可都没敢开口说话，生怕苏泽因为黄石而生气了。”可现在看来，苏泽眼角含笑，反而看上去心情很不错。也正是因为这样，这位工作人员才敢继续搭话：“对，糖醋鱼，一道净菜特色菜，也很常见，属于糖醋口味。我老婆也很喜欢吃，叶于熙姐姐也很喜欢吃啊。”工作人员亲切地称呼叶于熙为姐姐。同时也暗自磕了一把苏泽和叶于熙这对 CP 感拉满的年轻夫妻。如果别人在节目上秀恩爱，观众们会感觉这是在走秀，在博人眼球。可是苏泽在综艺上秀恩爱了，这就不一样了。几乎没人不知道苏泽和叶于熙的感情有多么好，好到令人羡慕。所以当看到苏泽在节目上直言老婆喜欢吃时，粉丝们直接开磕了啊！苏泽这句话真的就像是糖一样，直接甜到了我的心坎里。这啥？你问关我啥事？不关我啥事啊！我只是单纯的爱磕这两口子而已了啦。好想知道此时此刻的叶于熙大明星在想什么，会不会很感动呀？对于这些网友所好奇的事情，叶于熙也给出了他的答复。几乎是苏泽在节目中说出这句话的同一时间，他就发表了一条动态：“老公爱你哦。”简短的几个字而已，直接让甜度暴增。尤其是叶于熙居然时时刻刻的在看节目组的丈夫和女儿，这更让人羡慕于他和苏泽的深厚感情了。节目现场，工作人员也是被苏泽突如其来的爱意流露甜猛了，后槽牙都有点疼。别问，问就是糖吃多了，酷的。苏先生，您真的是。哎呦，好羡慕叶于熙姐姐啊！啊，不是，我没别的意思，呵呵，没关系。苏泽不以为意，而后又道：“好了，我要开始做饭了，你们都要看好了。我只教一遍，下一条鱼我会做其他口味的鱼，不会重样的。”说完，苏泽全身心的投入到了做鱼当中，同时他也有在讲述这道糖醋鱼的相关，就好像是想要通过该节目把这道菜曝光出去，让更多的人熟知一般。苏泽也的确有这样想过。华夏美食千千万，有太多太多，因为地域的局限性而没有火爆出去。眼下收看节目的人这么多。不得不说是一个好机会，一个将华夏美食知名度拉起来的机会。这道糖醋鱼真的很不一般，前年还被评为了晋省十大净菜之一，味道独特，很适合在家做。而一道糖醋鱼的好与坏，可以从色香味三方面来看：味道独特，甜而不腻，琥珀油亮，干香味美。可以说，我的这次教学价值百万。苏泽开着玩笑道：“第408章，眼睛学会了，手，你放屁哦，价值百万吗？苏先生，那是不是说我学会的话，以后可以开个店了？”身为工作人员的小妹开着玩笑说道：“本来她只是想活络一下节目氛围，不曾想苏泽居然点头了。对啊，没错，你若是想开店的话，我可以投资，稳赚的。比如咱们的店铺名字就叫糖醋小鱼。当然，前提是你学会了。”苏泽又补充了一句，然后直播间的网友们就被引炸了，一个个的接连表示起来：“苏先生，苏老板，我也有一个小梦想，求投资啊！楼上想投资，什么都不说，苏老板怎么可能同意呢？苏老板吗？我要给长城贴瓷砖。”贴青花瓷砖求投资，我想给珠穆朗玛峰装电梯，我还想给岛国种几朵蘑菇呢。啊，楼上的梦想让我很难不赞同啊！点赞，点赞，快点赞，让苏老板看到你们这聊天的内容有点危险啊！我不过我喜欢愿岛国大地无人幸免。靠，活阎王，今天看着了，一时间想要让苏泽投资，给自己的梦想加加马力的弹幕多了起来。而现场那位小妹妹居然很单纯的当真了，真的吗？苏先生，您会投资我开店？当然了，苏泽哑然失笑。别的不说，自今天上了节目之后，这道糖醋鱼绝对会家喻户晓。到时候开一家店铺，再随便在抖音上面打打知名度，那绝对会引得四面八方的客人前往啊！该模式不就是网红店吗？当然了，想要把网红店做好也不是那么容易，最起码一个不注意，可能就会把“网红”两个字做成贬义词呢。哎，苏先生，您改花刀的手法好独特啊！左七刀，右八刀，而我为了方便这道糖醋鱼入味，特意在间隔两指宽下刀，改成牡丹花刀。
，简单来说就是直刀切到鱼骨，再斜刀把鱼肉翻起来，里面再改两刀，这样更方便入味。苏泽一番教学后，直播间里面的观众整齐划一的打出了“学到了”三个字。与此同时，很多有心人直接在网上申请了商标，诸如糖醋小鱼、小鱼糖醋小草、糖醋鱼等等商标，居然都被抢着注册一空了。之后，苏泽稀释淀粉，挂户的操作只能说是看着简单，但要操作的话会很难。很多人直呼眼睛坏了，手骂我滚蛋。而最难的，当属苏泽口中的微火炸透了。字面意思听着简单，但操作起来，就连他本人都要小心谨慎。只不过，当网友们以为苏泽之所以看着突然小心起来了，是因为怕炸毁了，殊不知他是单纯的不想炸鱼时热油飞溅到身上罢了。身上的油烟味已经无法避免，如果再滴答几滴油点的话，镜头外就显得邋遢了。而且苏泽也不喜欢，说是稍微有一丢丢的洁癖也不为过。在炸鱼的同时，苏泽又起锅烧油，加入葱姜蒜末爆香之后，放入了酱油。白糖、盐和醋，烧开之际又淋入了水淀粉，就这样一份糖醋汁出锅了。当苏泽同时把这两口锅，并且完成了凝胶糖醋汁之后，一道光透、好似琥珀的糖醋鱼就大功告成了。糖醋鱼摆在盘子里，放在旁边，酸酸甜甜的味道，好似长着手一样，骚动着在场众人的鼻子。哪怕只是闻着味看着它，仿佛都能够吃掉两大碗白米饭。这还是女孩子的内心想法，就甭提饭量更大的男人了。他们甚至想和苏泽商量一下，能不能别刷锅，借给他们拿馒头蹭一蹭。一道糖醋鱼做成功后，苏泽没有片刻的停歇，而是继续去做下一道菜。毕竟稍微晚点就要吃饭了，如果在慢条斯理的话，可就要让女儿饿肚子了。这一次，苏泽的注意力瞄准了黄石用剩下的排骨，他很纳闷，明明排骨并不多啊，怎么他没有用完，反而还留了一半呢？不过也好，既然有排骨，那就来一道红烧排骨。刚好黄石剩下的这片排骨是肋骨，最适合红烧了。就在苏泽继续在厨房里大展身手的时候，已经有成百上千的网友开始了实践。虽然节目直播不让录屏。但这根本难不倒大家。早在苏泽开始教学做糖醋鱼的时候，他们就已经把正在在番茄小说 App 上看小说的老妈的手机抢了过来，然后录像。而那些动手能力比较强的网友已经开始了尝试。别的不说，苏泽所烹饪的糖醋鱼光是看着就很有食欲啊。最主要的是看着不难。于是乎，动了心思的网友在留言之后就开始了尝试。兄弟们，一会儿见！我去做鱼，成功了改名橙子，不成功的话改名橘子。楼上已关注，莫辜负。今天是我老妈生日，我也得表示一下。趁着他在看小说，去做一道糖醋鱼。你们还没开始吗？我已经改好花刀了，就是这花刀不容易改，掉了好几块肉。不过问题不大，一起炸。就这样，连锁反应似的，有越来越多的网友开始了尝试，而且还都幻想着把苏泽教学的这道糖醋鱼做出来。然而，如果真的那么容易的话，苏泽哪里还会直播教学啊？这不，仅仅半个小时，这些动手能力强大的网友就回来交作业了。橘子 ，T M D， 这鱼真难做，而且我都处理干净了。下油锅的时候，它居然动了，还甩了我一身油。气死个人！别问了，已经改名了。家人们，这道糖醋鱼真没苏老板做的那么简单，应该说很难。难道我都不好意思发出来了？怂什么？就发就发，我也做出来了，就发！大家快去看吧！一时间，很多网友怀揣着好奇心点进去了该网友的主页，果然有一条置顶视频，还是新鲜出炉刚刚发布的。只不过不点进去看的话，还以为这货做了一盘蛋炒饭呢。鱼呢？根本就没看到，好吧？第409章，苏泽无与伦比的人格魅力。当然也有网友做成功的，交作业之后。直接引得一大批网友前往围观。当看到陈列在其作品中新鲜出炉的糖醋鱼时，很多人都点了赞。不为别的，就为这位网友，他能把鱼完完整整的从锅里取出来啊！没错，无论是亲身实践过的网友，亦或是从头到尾都观看其他人尝试的网友，现在都降低了标准。只要鱼是完整的，只要模样大差不差，那都算是成功。别问，问就是想把这道糖醋鱼真真正正的做好，实在是太难了。有的网友甚至都不好意思喊妈了。以前时候看到想吃的美食，只要扯着嗓子喊一声妈就可以了。但今天不行，也不能。万一老妈也失败了，把糖醋鱼做成了糖醋糊糊，那到时候挨骂的可就是自己了。所以为了不破坏各自老妈的好情绪，还是不要多嘴了。想吃，等节目嘉宾开饭了，多看两眼好了。于是乎，懂事的网友已经搬来小马扎，并且端着一碗米饭坐到了电视机前。节目现场，苏泽在厨房里忙得热火朝天。随着时间的流逝，天色已经稍稍暗了下来。虽然独自一个人忙活了好半天，但苏泽依旧情绪高涨，似乎对于他来说，做饭也是一种享受。如此境界和心态，当真不是一般人能够拥有的。终于，在临近六点钟的时候，苏泽对节目组的工作人员说道：“大功告成，可以开饭了。”听到这话的节目组工作人员心中感慨万千，望着眼前面带微笑的和善男人，都不禁在想一件事，那就是无论是人与人，还是明星和明星之间的差距还真是不小。有时候说是宛若天堑，也一点都不为过。就比如拿苏泽和黄石来比较吧，苏泽的身份非常不简单，是大明星，是企业家，无论哪一个身份，在该领域中都是首屈一指的存在。如此成绩，当真是寻常人难以达到。可就是这么一个要身份有身份，要颜值有颜值，要实力有实力的人。
在参加综艺的时候，不靠剧本也能吸引过来一大批忠实的拥护者和粉丝，这便是人格魅力。不说原有的粉丝，初次认识苏泽的人群中，也有不少为他身上说不清且道不明的气质所折服。这其中就包括在现场的工作人员。虽然陪伴在苏泽身边主持节目也好，愣着也罢，但一点都不觉得难熬，反而还特别喜欢在苏泽左右。这是他们主持过诸多节目之后从未有过的感受。而且说来也奇怪，他们的节目可是亲子互动节目啊，半个下午宝宝们都没有出镜，居然都没有人表示不满。准确来说，不光是宝宝们，就连其他明星爸爸也都没有出镜。这在一档节目来说，可绝对是绝无仅有的事情。成千上万的网友挤在电视机亦或是手机前，眼巴巴地看着苏泽直播教学做菜，冷不丁的把这件事传出去，谁会信啊？可事实就是如此，苏泽做到了，依靠着人格魅力和自身过硬的厨艺，硬是让全国上下好几十万人耐着性子陪伴了他半个下午。而且在做完饭之后，网友们还会成群结队的刷着统一的弹幕。学到了，谢谢苏先生。反观黄石，呵呵，齐小磊是一名吃货，一名货真价实的吃货。他还是在苏泽参加上一部综艺的时候认识的他。从那时候开始，齐小磊就被苏泽的厨艺吸引了，哪怕是一道简单的醋溜土豆丝，都让他无比心动。而这一次，自从听闻苏泽又要登上综艺节目之后，他早早的回到家，眼巴巴的守在电视机前。当看到苏泽开始做饭，并且一个人也能游刃有余的在厨房里忙碌时，他忍不住高声呼道：“苏大厨回来了！”就这样，他一看就是一下午，哪怕一天都没怎么吃东西。但仿佛只要看着苏泽做饭，就会感觉不到饿、呃，很神奇。而且，身为吃货的齐小磊，并不会因为苏泽做的饭菜美味，就瞧不上其他人做的相同的饭菜。相反的，他还会对相同的饭菜产生出好感，尤其是在吃着的时候，脑补一下苏泽所做饭菜的味道，简直不要太流连忘返了。无独有偶，越来越多的人被苏泽精湛的厨艺所折服。眼看着苏泽解开了围裙，知道今天的做饭环节到这里结束了，一个个的都着急坏了。没办法，光是看着苏泽做饭，都觉得是一种享受，怎么可能看得够啊？于是乎，无数网友实名建议苏泽有时间参加一部纯美食的综艺吧，满足满足孩子的愿望吧。还有人恳请节目组嘉宾们吃饭的时候，镜头一定要打在桌子上的美食上，不为别的，就为了下饭。节目组现场，随着苏泽招呼道：“可以开饭了。”现场的工作人员接连从幕后走出来，帮忙端菜端饭。同样接到通知的，还有等候良久的其他明星爸爸和小嘉宾。那边的工作人员在得到苏泽已经准备好饭菜的通知后，当即带领着所有人走了过来，不是迫不及待的要吃饭。而是要帮忙。虽然已经从耳返中得知了苏泽做了很多饭菜的消息，但是当亲眼看到时，所有人还是没忍住惊叹出声。望着那摆满了桌子的色香味俱全的美味佳肴，任由谁都忍不住吞了吞口水。哎，苏先生，这道菜怎么会有两份一模一样的？那道菜也是，我这边的也是，两道一模一样的。接连几位工作人员开口询问，一时间不知道该怎么端上桌。而苏泽则是一边清洗着厨具，一边解释道：“所有菜都是两份一模一样的，一份属于咱们参加综艺嘉宾的。”另一份属于节目组现场的工作人员的，大家伙待在现场录制节目都不容易，辛苦了。此话一出，现场顿时安静下来，尤其是现场的十多位工作人员，他们万万没想到苏泽居然有替他们着想，而他们居然也有幸吃到苏泽亲自烹制的饭菜。一时间，十多位工作人员心底都是酸溜溜的，感动之余倍感温暖。第四百一十章马导 M L G B， 我为啥没去现场啊？别看在电视台工作是一份听起来很体面的工作，但所谓的体面都体现在领导和高层身上。相反，他们普通职工在参与录制节目的时候，往往是最底层的存在。领导的命令不敢违背，明星的脾气还要尽数包容。就连领导想对明星撒气又不能的时候，底层职工还有可能承担起撒气筒的责任。可以说，如果遇不到一个好的领导班子，亦或是领导脾气稍差一些，他们底层职工可就真的是太难了。薪资并不比普通人高多少，但其中的辛苦却是高出好几倍。如果不是为了那几两碎银，谁还愿意继续把人格和尊严抛到脑后啊？正是因为见识过了太多的不公平。所以眼下在苏泽这里感受到了关心时，才会倍感温暖。试想一下，那么多剧组，那么多电视台，那么多相关工作者，有几个人吃到过明星亲自掌勺下厨所烹制的饭菜？很少，或许可以说没有。因为现如今的明星总会给人一种高高在上的感觉，高收入的他们又岂会亲自下厨？毫不夸张的讲，他们的一顿饭可能会让普通人望尘莫及一辈子。也难怪有人会说，就算是突然有钱了，也不知道该怎么消费，买车、买房、吃大餐，然后呢？好像没了。为什么没了？因为根本想象不到有钱人的生活，这便是差距。而眼下，一位金字塔塔尖的存在——大泽科技的老板苏泽，居然特意给他们节目组的工作人员，也就是底层人员，准备了热乎的饭菜。如此反差，怎么可能不让人感动啊？看着积极主动清洗厨具的苏泽，离得近的节目组工作人员忍不住弯腰鞠躬，道了一句：“谢谢。”好了，大家都动起来，一起把饭菜端到桌子上，早点玩火，早点吃饭。都饿了吧？饿了，还真是饿了。林涛和田明远两位明星爸爸赶忙端起饭菜，往不远处的餐桌走。高大威猛却显得有点憨厚的呼延福，也是直接将那整整一饱温桶的米饭端了起来。就连孩子们也主动亲属吃饭的人数，或是拿碗，或是数筷子。
。一时间，整个节目组现场都流露着浓郁的温馨气息，显得无比和谐。大家伙也是有说有笑的一起忙碌着，就好像不是嘉宾与工作人员，而是好朋友。如此美好的氛围，羡慕坏了电视机前的观众。无数人默默地向苏泽竖起大拇指，不为别的，就为他这端正无比的三观啊！现如今，有几个公众人物会替小透明着想？好像没有了，而苏泽却这样做了，直到最后才让人知晓，而不是一开始就做作的表露出来，作秀。说实话，能够认识苏泽先生，那真是一种福气。如果苏泽先生是我的朋友，他就算是把我的腰子摘了，我都会觉得他是看出了我这只腰子发生了病变才这样做的。能够为不如自己的人着想，苏泽这一点品质。就值得所有人去学习啊！不愧是我全家都追的星，苏泽的三观太端正了。我想打赏有途径吗？虽然是仨瓜俩枣，但我就是想打赏怎么办呀？苏泽人品杠杠的，但是那饭菜也好香好香啊！我是大学生，能让我吃一口不？张手表情包。楼上一我是小学生，要爱幼，我先尝。我是老人，要尊老，还是我先尝尝吧？我我月经不调，让我先尝。你们绝了，妈妈都不相信，我居然在弹幕区迷路走不出去了。节目组现场，在所有人齐心协力之下。两张相邻的桌子上都摆满了一模一样的美食，也不对，有差异。就比如嘉宾们的那一桌上面多了一份炖排骨，虽然工作人员那桌子上也有，但总感觉前面桌子上的那一份怪怪的。哦，原来嘉宾们的桌子上还多了一份出自于黄石之手的炖排骨。在端饭的时候，林涛不经意间听到工作人员说这一锅排骨炖土豆是黄石做的，他好奇的凑上前闻了闻，也还不错，就是肉是肉味，土豆是土豆味，汤看起来也有点清汤寡水的，让人看了很难生出食欲。于是林涛故意绕开他。直接去端出自于苏泽之手的菜肴，可是不曾想，黄石居然还惦记着他的那份排骨呢，硬是在开饭前把他的排骨端了上来。而他之所以没有把这锅排骨分成两份，是因为分量不够，如果硬要分的话，有点不够分，于是就都留在他们的餐桌上了。此时此刻的黄石脸色有些难看，因为他万万没想到隔壁桌的工作人员居然对自己的排骨一点兴趣都生不出来，好气啊！不带这么欺负人的。不过他也没办法，也不敢再多嘴，而是脸上噙着苦笑入座餐桌，毕竟眼前有苏泽呢。该低调还是要低调一点，因为这两桌子的饭菜都是出自于苏泽之手，所以哪怕入座了，如果没有苏泽发话，大家伙也没有人动筷子。如此一幕让苏泽哭笑不得，赶忙抽出筷子夹了一块糖醋鱼放到女儿手里，别愣着了，都赶紧吃啊！饭菜凉了伤胃。如此，两个餐桌上的食客才敢动筷子，而且刚才的腼腆好像都是装的。眼下为了一口菜，似乎都恨不得打起来。没办法，苏泽做的糖醋鱼实在是太好吃了，堪称人间美味啊！有人咬一口馒头吃一口糖醋鱼，也有人大口的扒拉着米饭，张望着盘子里糖醋鱼身上的糖醋汁。要不是不合适，真的好想拿来糖醋汁泡米饭吃啊！有人这般想着。不光是糖醋鱼，桌子上的其他食余道饭菜也都非常可口美味，光是看着都让人忍不住要流口水。无论是鱼香肉丝还是木须肉，在这里都成了下饭神器。所有人都顾不上说话，哪怕马小红导演在对讲机里催促工作人员不要光顾着吃，也要说话，他们也顾不上了。不管了，先填饱肚子再说。眼看现场已经失控，马小红也是无语的坐到了椅子上。副导想要帮忙说句好话，不曾想却听到 M L G B， 我特么好后悔没去现场啊！那饭菜真香啊，这盒饭吃不吃的吧？第411章，粉丝疯了，总导演也疯了。马小红将剧组准备的盒饭丢到了一旁，但转念一想，觉得浪费粮食，又把盒饭拿了回来，然后便是一边吃盒饭一边盯着屏幕。虽然说他表示是在监督节目，但谁又不清楚他真实的目的呢？无非就是盒饭普普通通，出自于苏泽之手的两桌子饭菜，美味可口，令人多看两眼，没准还能多吃几口大米饭呢。节目组现场，干饭人的干饭本领实属夸张，这才多久啊？桌子上的饭菜基本上就要见底了。这还是导演要求工作人员必须活跃氛围，而耽搁了不少时间的杰作。要是上来就干饭，估计早就盆碗一空了。无论是节目组的工作人员，还是参加节目的嘉宾，都被苏泽的厨艺征服了。这哪里是晚餐啊，简直是盛宴。虽然好几道菜都是常见的家常菜。但是能够把一道家常菜做得这般好吃，除了苏泽以外，怕是说不出第二人了。毫不夸张的讲，苏泽厨艺是在场所有人所遇到的会做饭的人当中最好的。苏大哥，你这厨艺太牛了，是专门学过吗？别的不说，以你这厨艺开一家私房菜的话，也能赚得盆满钵满。反正我肯定会去捧场的，排三个月的队我也会去。林涛吃得满口流油，饶是被称为阳光帅气大男孩的他，在美食面前也没有多少抵抗力。形象要不要的吧，只要能多吃两口苏泽做的饭菜就够了。哪怕被粉丝们嘲笑也认了。不过显然没有人会嘲笑林涛，因为在场的哪个人不是这样？就连孩子们都吃得心满意足，能把平日里不屑一顾的馒头掰小块了，放进碗里浇上油汤，大快朵颐。不爱吃饭的孩子尚且如此，大人们就更别说了。不把肚皮吃得鼓起来，那就是对苏泽最大的不敬。如此，观众和粉丝们又怎么会嘲笑他们？相反的，只有羡慕和羡慕。没办法呀，苏泽做饭的经过，大多数人都是从头看到结束的。每一道工序，每一次出锅装盘，都看在眼中。健康、卫生。又美味。说实在的，偌
就没人能够拒绝得了这一桌子美食。如果花钱可以吃到的话，很多人会毫不犹豫的掏钱。可是话又说回来了，除了苏泽的亲人们，谁又能轻易品尝到苏泽的手艺呢？一时间，无数网友开始羡慕叶于熙，羡慕微微，尤其是叶于熙的社交账号下，更是有着成千上万的粉丝集体涌入，不为别的，就是为了宣泄一下羡慕之情。叶于熙大明星，俺实在是太羡慕你了，苏老板这种又帅气又温暖。又会做饭的好男人哪里找呀？打着什么牌子的灯笼可以找到啊？姐姐，我好羡慕你。不过姐姐那么美，能够被苏泽先生这样的男人呵护与关爱，倒也是理所应当的事情。我要是有姐姐一半美，该多好呀！不对，跑题了。强烈建议姐姐劝一劝苏先生，参加一档美食综艺吧。看不够，根本看不够呀！粉丝们疯了，癫狂了，淡定不下来了。如此高频率的评论留言，不知道的还以为业余系的社交账号被黑粉们冲了呢。可是没想到，这些人居然都是货真价实的铁粉。真爱粉，他们中最喜欢做的一件事就是磕苏泽和叶于熙这对 CP。而经过来留言发现，完全是因为羡慕，没有任何恶意，反而有些人的评论看起来还特别的搞笑，让人忍俊不禁。说回节目总导演马小红，此时此刻的他正在翻看节目内容计划书，当看到后面还有做饭环节的时候，他乐坏了，甚至还流露出了一抹与其身份极其不符的贱笑。对了，告诉那个黄石，在和苏泽先生争抢厨房主动权的话，以后我们电视台的节目他就别上了。算了，现在不急着通知，下一次。我会亲自过去现场，不等副导演说些什么，他便开口，义正言辞地表示那个环节他会亲自到现场指导节目录制。此话一出，原本正暗戳戳地期待着在那个环节前往节目现场的副导演的脸蛋顿时垮了。不带这么欺负人的，但没办法呀，官大一级压死人，马导可是节目组的总导演，身为副导的他一点脾气都没有。好在两人关系还不错，趁着周围没人，这位副导悄悄地塞了一盒华子过去。别问，问就是目的不纯，倒也不是多么过分。就是希望马导能够宽宏大量的给自己留一份口粮，一份出自于苏泽之手的口粮。马小红欣欣然的答应了。可是，在面对如同饿狼般的嘉宾们面前，他怕是很难达成目的了。现场情况很诡异，要是旁人经过的话会很纳闷，这些人怎么都坐着不去端饭？怎么两桌人光守着一锅排骨炖土豆啊？可事实却是，因为苏泽的厨艺太棒了，饭菜太好吃，人们把盘子里的油汤都拿馒头蹭掉了，就离谱，就没见过饿成这样的人，还能把盘子吃的和洗过一样干净，吃进嘴里不腻吗？如果非要回答的话，那就是不腻，还特别好吃嘞，吃一顿都不够。几位工作人员由衷的感慨着，这是他们在工作期间吃过的最好吃的一顿饭。盒饭，对不起，不熟，等快饿死了你再来吧。也不知道是谁起的头，连盘子里的油汤都不肯放过。有的工作人员在想，真的是太可恶了，有好几道菜自己都没沾到油汤，没办法，只能干噎馒头。而他们在吃完了饭还不起身，只是在这里坐着，是因为肚子不允许，肚子撑得很，别说走路了，站起身都往前倾。为了不喂下垂，还是先歇息歇息的比较好。但节目还在直播呢，干巴巴的在这里坐着不像话啊！于是，一位工作人员只能尴尬的对嘉宾们道：“各位老师，今天节目的录制很成功，辛苦各位老师了。这边我们收拾打扫就好，各位老师可以先回去休息了。”然而，即便这般说，也没人动。原因：撑着了，动不了啊！第412章，休息一会儿，光速下播，这怎么行？一会儿咱们一起打扫，怎么能都让你们来做呢？林涛露出一抹看起来就很阳光的笑容，说道：“这怎么可以？”工作人员露出一副受宠若惊的表情。让参加节目的明星嘉宾洗刷碗筷、打扫卫生，那是万万不能的，所以才会建议嘉宾们先行离开。而工作人员们也没想到，嘉宾们居然也吃撑了。就这样，工作人员一桌，嘉宾们一桌，两拨人你看看我，我看看你，都笑笑不多说。僵持之际，总导演马小红发话了：“插广告。”一时间，广告植入其中，而该广告中的产品赫然是鱼干。仔细看的话，那鱼干和下午微微钓鱼时候用的一模一样，只不过款式多了，型号也多了。但绝对是微微用的那根，被网友们戏称是还未满月的婴幼儿鱼竿。可是眼下，那根普普通通的鱼竿居然登上了节目组的广告，还在电视台上播了两遍。说实话，有点不可思议。而眼尖的人也发现了一个问题，那就是这个鱼竿的广告有点仓促的感觉，就好像代言的那个明星像是被突然拉过来拍广告似的。事实就是如此。早在鱼竿和鱼儿两个厂商给予了节目组、给予了电视台一笔数目颇为不小的赞助之后，两家厂子的老板就得到了的可以上广告的回复。得到消息的两位老板顿时欣喜若狂，然后发了疯似的找人拍广告。鱼竿厂子的老板人脉不俗，很快就联系到了一位二线明星，仅仅半个小时就谈妥了一切。一个小时后就已经送进录影棚了。因为想要上晚上的广告位，所以时间很紧迫，这才会导致该鱼竿的广告显得有些仓促。但好在赶上了，鱼儿厂商的老板就差点意思，广告没接生出来，只能玩一天再上。广告的效应很强大，尤其是有大电视台的加持，再有人气节目的加持，很多钓鱼爱好者都看到了这则广告。下午看过节目的钓鱼爱好者又忍不住下了一单，而没看节目的网友也是有些好奇，这个名不经传的鱼竿居然也能登上电视台的广告。出于好奇，很多人也深入了解了一下。随着将该鱼竿的名字打在抖音搜索栏上，当即就有相关搜索弹跳了出来。很显然，搜索这个牌子鱼
，而弹出来的视频大多是网友们自发剪辑的微微钓鱼的视频。虽然视频大都很简短，只有二十多秒的时长，但是却把一众白天忙于上班的钓鱼爱好者们看得沉默了。原因无他，微微钓鱼所取得的成绩是 90% 钓鱼爱好者都达不到的高度，难怪他们会沉默，会无言以对，根本就是没脸质疑啊。而在沉默之后，就是疯了似的购物。这个鱼竿能增幅鱼儿的上钩率，买它；这个鱼竿能让人远离空菌，买它；这个鱼竿。这些都是钓鱼爱好者们推荐给好朋友时所喊的话，而真正的品牌直播间里的主播小妹也是两眼泛红，因为在直播间里喊了好几个月了，还从来没有见过这么多的活人呢。一天的开单量就超过了过去好几个月，这般战绩怎么能让人不想哭啊？说回到节目组现场，马小红导演也是出了名的不按套路出牌的人，前一秒还在安插广告，后一秒等广告播放结束后，节目居然也被按下了暂停键。本来以为休息一会儿，马上回来，不曾想却变成了休息。休息一会儿，观众们气结，却又有点哭笑不得。节目组也太皮了吧！不过也可以理解，该节目本来就是第一个引入直播的，多少在有些地方表现的不尽完美，有瑕疵。早点结束直播，既可以让嘉宾们早点休息，也可以为节目组留有充足的时间来复盘。所以，观众们也就放过了不按套路出牌的马小红。而在节目现场，嘉宾们和工作人员也开始了打扫卫生，毕竟都休息够了，可以走路了。只不过，随着节目直播的结束，有人溜号了，因为帮忙的人有不少，再加上天色已经黑了，不用心去找还真注意不到谁不在。而张倩却不一样。他一直都在注意黄石，这不不找不知道，一找居然没有找到黄石，他居然趁着没有直播镜头和没人注意到他时溜走了，真的是好搞笑的一个人，嘴上说着大义，心里骂着妈卖批，行为上更直接，能溜就溜，合着他啥好事都想参与，什么类人的活儿都想掏啊！一想到黄石的为人，张倩就忍不住一阵腹诽，而其他同事在知道黄石溜走了之后，也是一阵无语，人精打细算到这种地步也是罕见，他黄石真是个人才，在某些方面上，就在两拨人将卫生和餐具洗涮干净收拾的差不多了的时候。黄石回来了，只见他手里拎着原本摆放在厨房里的垃圾桶，正装模作样的嚷嚷着垃圾箱真远。在场的所有人都知道他在找借口。明明开始打扫卫生之前，节目组就说过垃圾由他们来回收，因为需要分类，所以放在垃圾桶里就好了。可是黄石他居然当作没听到，硬是我行我素的将垃圾倒掉了。张倩见状，忍不住头疼。黄老师，你有将垃圾进行分类投放吗？这边需要垃圾分类的，如果没有我们来做就好了。这话问的有水平，既能知道黄石的态度。又能知道是否需要节目组来做收尾工作？虽然不抱希望，但大家伙也希望黄石做了。毕竟天色越来越晚的，如果还要去做垃圾分类的话，着实有些让人心疼。然而黄石在听到询问后，先是大吃一惊，然后摆出了一脸歉意：“不好意思，我忘记了，你们别动，这是我的错，我去做垃圾分类就好。”虽然这样说着，但黄石却没有动的意思，就好像他知道节目组不会让他一个大明星、一位嘉宾在黑夜里做垃圾分类似的。然而工作人员不敢得罪他，可并不代表别人也不敢。既然这样。那就辛苦黄老师再跑一趟了，用不用我们在这里等你？说话的是苏泽，他可不惯着黄某人。第413章，离不开苏泽的叶雨熙的搂着他的衣服入睡。要是换做一个人这样说，黄石绝对会发脾气，但开口的却是苏泽。饶是他再胆肥，也不敢得罪。于是强压着心里的不乐意，黄石还得陪着笑摇头。不用，都是小事儿，我去做就好。毕竟是我造成的错误，你们都歇着吧，早点休息吧。说完，黄石转身离去。其女儿黄依然似乎是于心不忍，也跟了上去。然而，女儿如此这般心疼父亲，黄石却并不领情，反而将憋了一肚子的脾气撒在了黄依然头上。你来干啥？黄石这么问，可不是不忍心女儿和自己去吃苦，而是因为不耐烦。黄依然并没有吱声，只是默默的跟在爸爸身后。不曾想，黄石更生气了：“你哑巴了，滚回去！”可是爸爸，滚！若是有外人在这里的话，绝对会疑惑不解。这张口闭口就是大骂滚的人，竟然是黄石。毕竟提及黄石，人们脑海中就会浮现出一个好男人的形象。毕竟可以营造了这么多年了。可是眼下，他居然再发脾气，而且还是在对自己的女儿发脾气，令人费解。反观黄依然，他就像是习以为常一般点点头，而后转身离开，往住处走去。要知道，现在天色已经完全黑了，而且这里还比较偏僻，并不像是在村里那般有路灯，反而很黑暗，只有天上的星星和月亮洒下一些微弱的光芒。别说他们外来人了，就是本村的居民，黑夜里也不会轻易走夜路，危险。黄石不是不知道，但他就是看着女儿演戏，心烦，也不管其他。只管赶他离开，从头到尾，他黄石都没有回头张望一下，也不说看看女儿一个人是否安全。好在黄依然在独自回村的路上遇到了熟人田明远、甜甜父女俩。甜甜是个爱哭的、胆子小的女孩子，但她心地善良。当看到黄依然一个人走在夜路上时，急忙喊道：“黄姐姐，黄姐姐，你等等我！”随着甜甜小跑过来，黄依然不解地问道：“怎么了，黄姐姐？你好厉害，这么黑都敢自己一个人走啊？我就不敢，没什么，多走几次就不怕了。”黄依然摇了摇头。眸子里流露出一抹神伤，他又何尝不希望自己的爸爸送自己走夜路呢？但爸爸他依然，你爸爸呢？没看到黄石的身影，只有黄依然一个人在走夜路。田明远不免有些诧异，他
，不知道该说他不负责还是其他。当听到黄依然说爸爸不让跟着的时候，田明远下意识的以为黄石是不忍心让女儿和他一起去给垃圾分类。可是，在看到黄依然脸上的失落之色时，田明远猛地反应过来，或许是自己想错了。在普通大众面前，黄石是好丈夫、好父亲的形象，可是，在圈内人面前，他的形象就变了。重男轻女这个标签早就定死在了他的身上。当初圈内人尽皆知的一件事，就是黄石养小三的事儿，不为别的。就为了让小三给他生个儿子，再结合眼下黄依然独自一个人走夜路，很难不让人不多想啊。想到这儿，田明远眉头一锁，有些不忿。都什么年代了，居然还有人重男轻女，而且还是一位公众人物。于是乎，饶是黄依然给他的印象有些刁蛮任性，此时此刻也不得不心疼起他来。看到的尚且是不管不顾，看不到的，指不定黄石会如何刁难女儿黄依然。依然，叔叔送你回住处吧。不用了，叔叔，走吧，路上黑，不安全。不等黄依然拒绝，田明远便拉起了他的手。两手领着两个孩子一齐向村里走去。分别之际，黄依然很懂事的向田明远鞠躬致谢，怎么看都不能把刁蛮任性几个字按在他的头上。叔叔再见，再见，依然，早点休息，明天你再和甜甜他们玩。好，目送着田明远，甜甜父女俩离去，黄依然稚嫩的脸庞上涌现出一抹难过之色。而当看到田明远将甜甜抱起来抗在脖子上时，他更是羡慕无比。事实上，黄依然是一个很懂事的孩子，随他妈妈，但谁让他摊上一位黄石这样的父亲呢？不论是对他还是对妈妈而言。都不是一件好事。比如参加节目之前，黄依然应该如何表现，都被黄石规划好了。要刁蛮任性。就这样，在同龄孩子还在天真浪漫、享受美好童年的时候，黄依然已经变成了一只提线木偶般的存在，任由黄石安排。不得不说，他是可悲的，黄石是可恶的。后山上，工作人员们也都离开了，不过并没有离太远，而是距离较近的地方搭建了帐篷，不为别的，就为了保证苏泽和微微、林涛与林子的安全啊。再怎么说，这里是荒郊野岭，不可不防。第一天的节目录制已经结束，所有人都觉得很累。参加节目的嘉宾在回去后，或是玩会手机，或是给家里打一通电话聊一聊。苏泽和微微在收拾好后，也回到了床上。温暖的床上，微微开心的滚来滚去，有时候还会非常开心的搂着爸爸的身体，枕着爸爸的胳膊，就是很开心。爸爸，哎，怎么了，丫头？没事的，就是想喊爸爸了。好，喊吧。苏泽微微一笑，把女儿搂进怀里。父女俩有说有笑的画面，很是温馨。不多时，手机响了。是远在苏导给叶于熙打来了电话。刚才他去洗澡了，洗完后顾不上吹头发，就跑到了手机旁，打过去了视频电话。傻瓜，老公啊，你有没有想我？微微呢？有没有想妈妈？想了，想妈妈了。微微躺在爸爸怀里，嘿嘿笑道。苏泽也是点了点头，说着土味情话。我当然也想了，恨不得飞回去到你的身边。嘿嘿，人家也想你们了，好想好想的。叶于熙躺在床面上诉说着想念，在他的身边放着苏泽的被子、枕头，还有一件衣服。第414章，儿子叫爸爸啊，老公，你等等啊，我去抱儿子。说完，叶于熙跑出了卧室，回来时已经端着一个粉雕玉琢的宝贝回来，正是小小苏。小小苏已经七个月，临近八个月了，看起来非常可爱。小家伙一经露面，直接就把微微的注意力吸引了过去。弟弟，望着屏幕里迷茫的左顾右盼寻找姐姐声音的小小苏，微微捧腹大笑起来，太可爱了。儿子，看这里，看，你爸爸和姐姐在那边呢。在叶于熙的指引下。小小苏的目光总算是挪到了手机屏幕上。当看到爸爸和姐姐的时候，小家伙很开心的笑了，还 gay 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 的笑出了声音。哗，看得出来，小小苏真的很开心，就好像是一整天没有见到姐姐和爸爸，非常想念似的。不过，当微微爱不释手的不想放下手机的时候，叶于熙怀里的小小苏忽然就扁起了嘴巴。再然后，尖锐的哭声猛然响起，呜哇、啊！突如其来的哭声吓了叶于熙、苏泽和微微三人一大跳，愣是一时间没反应过来发生了什么，咋回事？妈妈，弟弟怎么哭了呀？不知道啊，你们等一下，我先哄一哄。说着，叶于熙放下手机，开始哄小小苏。可是不管他怎么哄，小家伙都不消停，就是哭，很快就有眼泪淌出来了，擦都擦不完。讲真的，叶于熙真的是使出了浑身解数，才止住小小苏的哭声。可小家伙依旧委屈巴巴的钻在妈妈怀里蹭啊蹭的。这会儿，叶于熙才有心思把手机从床上拾起来。电话那头的苏泽和微微也是担心的很，虽然并不在一起，但小小苏那尖锐的哭声，依旧是把父女俩哭出来了一身汗，哪怕相隔万里。居然也紧张的不得了，怎么回事、啊？透过摄像头看着儿子，苏泽不解的问道：“不知道啊，老公，我还以为是我抱的不舒服，或者是挤着他了呢。”叶于熙摇着头，思索了半天，也没想明白到底咋回事。夫妻俩的对话吸引了小小苏的注意力，现在小家伙没哭了，但眼睛依旧红，一眼就能看出他哭过。而眼下，小小苏好像是被他爸爸的声音吸引了，正支棱着耳朵，瞪着眼睛看手机。哎，老公，儿子好像看你呢。嗯，我感觉也是。苏泽有些哭笑不得，尤其是被儿子这般盯着看。身为老父亲的他，难免有些不好意思啊。儿子，爸爸脸上是不是有花啊？你这么盯着爸爸看，不问还好。苏泽一问，小小苏居然做出了回应，而所谓的回应，赫然是哭。呜、哦，这一次的哭声虽然不尖锐
，但持久。小小苏连续不断的哽咽着，看上去委屈的不得了。儿子，怎么这么委屈啊？和爸爸说说。随着苏泽问爸，小小苏他竟然真的诉说起来，那模样真的是无比的认真。你说小孩子听不懂大人说话？不可能！小家伙一板一眼诉苦的模样，简直不要太搞笑了。咿呀，呜呜，花。即使苏泽英语不差，但也听不懂儿子在说什么呀。毕竟小小苏说的不是英语，而是英语。但是小家伙声情并茂的样子，还真是叫人舍不得不理会他。没办法，苏泽只好点头 yes， 摇头 no， 装模作样的哄着儿子，就好像是在说：“爸爸听得懂。”哦，是这样啊。花，那怎么办呢？咿呀啊哦！看着苏泽和小小苏胡闹似的交流，叶于熙都忍不住翻了个白眼。你说小家伙聪明吧？他看不出来爸爸在哄他，说他是个小笨蛋吧？但他会告状。没错，就是告状。叶于熙脑海中忽地蹦出这么一个词，就是告状。眼下的儿子就像是在和丈夫告状啊？不是啊，老公。我又没欺负你儿子，他凭什么告我状啊？叶于熙不忿地说着，苏泽也是哑然失笑的摇摇头。对于儿子说的是什么话，他一句也听不懂。但没想到，在一通胡乱的答应下，小小苏居然被哄好了。没准没再告你状。苏泽哑然失笑道：“也许吧，小臭蛋，你要是敢说妈妈的不是，小心你的屁股。”说话间，叶于熙还不忘捏一把小小苏的屁股。不得不说，手感真的很好。过了好一会儿，苏泽总算是把儿子哄好了。小家伙不哭了，而且看样子。还和爸爸达成了某种共识，比如苏泽说几句话，小小苏就会点点头，然后咿呀咿呀的表示赞同；又或者是小小苏哗哗哗的说几句，苏泽若有其事的点点头。不得不说，父子俩聊的还非常愉快。好吧，老公，还是你厉害，居然能把闹叫的儿子哄好，还得是你啊！叶于熙也看出来了，小小苏之所以哭，就是因为在闹叫，想睡又睡不着，很难受，才会哭个不停。平时遇到这种情况，无论是谁都得头疼好半天，哄好久才能哄好，或是哄睡着，哪怕已经把微微养大。又经历了一次养小小苏，叶于熙都没总结出其中的规律。与其说总结不出规律，不如说是没有规律可言。遇到这种情况，就得耐心的哄。毕竟小宝宝还小，什么都不知道，只知道不舒服，也只能用哭来表达。本来小家伙就不舒服呢，如果爸妈还不懂，还认为他在无理取闹的话，可就太让小家伙委屈了。好在苏泽明白这个道理，以前在家里的时候，也经常都是由他来哄。咱们小小苏还是蛮听话的，哄哄就好了。苏泽笑着说道，但从额头上的一丝冷汗不难看出，其实他也不轻松。但好在。哄好了，不哭了的小小苏待在妈妈怀里，支棱着小手，但眼睛却不肯从手机屏幕上离开，就仿佛还想再看看爸爸似的。见此情形，苏泽笑了：“儿子，叫爸爸，本就是一句玩笑话。”不曾想，小小苏居然当真了。第415章，豆腐脑不是甜的吗？不知道小小苏是否真的听懂了爸爸的话，但从小家伙眼巴巴的眼神中，不难看出，他是真的想爸爸了。平时哄他最多的便是苏泽，而今天一整天不见。小家伙自然是想念的紧，于是，在从手机屏幕上看到爸爸后，再也不舍得挪开眼睛。而随着苏泽隔着手机屏幕教小家伙喊“爸爸”，小小苏竟然当真了。只见小家伙先是张了张小嘴就像是在调整嘴型，再然后一声清脆且干巴巴的声音从小家伙的嘴里喊出：“爸，爸哎，爸呀！”厚积薄发，小家伙一声“爸”喊了出来。而且，随着第一声“爸”喊出口，小小苏就像是立刻掌握了似的，又接连喊了三声出来。而听到小小苏喊“爸爸”，无论是苏泽还是叶于熙，都惊呆了。就连趴在苏泽身上的微微，在听到弟弟开口喊爸爸了之后，也是目瞪口呆。呀，爸爸，弟弟喊你了也。是啊，是啊，乖儿子，再喊，再喊爸爸。爸，小小苏打小就给面子，让喊就喊，而且还不是巧合。只要苏泽冲小小苏说话，让他喊爸爸，小家伙就会懂事的喊一声，说他听不懂大人讲话。不可能，那声情并茂且抠着白嫩手指头的样子，简直就像是个小大人。老公，小小苏居然都会喊爸爸了。叶于熙有些哭笑不得。再然后就有些生气，当然不是真的生气，而是在开玩笑。但平日里哄小小苏最多的当属叶于熙了。可是小家伙先开口喊的，居然不是妈妈，而是爸爸。要知道，平日里叶于熙可是没少教导儿子喊妈妈的，有时候还教的口干舌燥。可是现在看来，心思全白费了。哈哈，挺好，挺好。饶是相隔千里，苏泽都忍不住开怀大笑。一时间真的是好想抱一抱儿子，奈何眼下条件不允许。如果非要乘坐私人飞机回去，也不是不行。但也太离谱了。之后，叶于熙抱着小小苏和苏泽父女俩聊了好一会儿，等到小家伙困了，上下眼皮打架了，才挂断电话。苏导卧室里，叶于熙抱着儿子轻轻摇晃，等到小家伙彻底睡着了，才放到床面上。不料，感受到不在怀里的小小苏忽地睁开了眼睛，然后喊了一声“爸爸”。呼，臭小子，妈妈哄你好半天，你就不打算喊一声妈妈吗？哎，臭小子，白疼你了。话虽如此，但叶雨熙还是打心底里开心的，毕竟儿子开口喊人了，说话了。这样来看的话。距离小家伙喊妈妈还远吗？另一边，苏泽和微微挂断电话后，也是钻进被窝，在爸爸富有磁性的歌声中，微微徐徐入睡。或许是太累了，父女俩一觉睡到了天亮，全程都没有醒来过。转眼来到第二天一早，微微还没有睡醒，依旧紧紧贴着爸爸睡
，节目组的到来却将他们喊了起来。虽然时间还早，但也已经六点钟了。对于劳苦大众来说，不少人已经踏上了通勤。而节目组之所以会在早上安插活动环节，就是希望告诉孩子们一个道理：世界万象，众生不一样。他们生的幸运，一出生就是星二代。在这个和平的年代里，不愁吃穿。可越是如此，这些孩子长大后就越是容易走上偏路。所以，节目组这么做的主要原因，也是为了给孩子们打一针预防针。参加节目的明星爸爸们都很认可，同时也很期待节目组安排的早工环节是什么。当看到节目组的工作人员签来五头羊时，林涛等几位明星爸爸都愣了愣，什么情况？大早上就要吃烤全羊吗？呼延福一开口，直接把牵羊而来的村民吓了一跳，不能烤，不能烤，可没说要烤我的羊啊！说着，这位老乡就想要把羊牵走，生怕被眼前的明星们做了烤全羊。节目组的工作人员赶忙站出身来解释：“大爷。”您别害怕，我们没有设置烤全羊的环节。呼延先生，今天早上的任务是要孩子们去完成放羊任务，可不是烤全羊。您不要吓唬老伯伯了。此话一出，呼延福顿时尴尬的直挠后脑勺。他还以为节目组配备的条件这么好，大早上就吃烤全羊，那中午不得烤乳猪？现在看来是自己想错了。嗨嗨，不好意思，我的错，没事没事，只要不烤我的羊就行。大爷摆摆手，显然对于烤全羊有些在意。请宝宝们前往山上放羊，请放心，我们工作人员和大爷会在一旁陪伴，安全不是问题。哦，对了，咱们的节目已经开始直播了。张倩好心提醒了一句，主要是怕某黄某人口无遮拦说些二百五的话，从而影响了节目。那样的话，到头来只能是他们底层工作者遭罪。果然，在听闻节目已经开始直播之后，在场的众人都是略微严肃了些许。只有呼延福这个憨厚的汉子，直接被憋红了大黑脸。没办法，不害臊啊！刚才可是自己嚷嚷着要烤全羊的，没开直播还好，如今开了直播，岂不是说自己的事迹被现场直播了？好了，宝贝们的任务已经分配完成。接下来分配爸爸们的任务。明星爸爸需要到草莓园采摘草莓。下午将由宝贝和爸爸们前往集市进行售卖。销售额最高的家庭将会获得奖励。很快，宝贝对何大人队的任务就都分配完成了。无论是放羊还是采摘草莓，都让人比较期待。似乎对于这些明星而言，回归于自然生态的环节才是参加节目更值得期待的事情。好了，接下来咱们就吃早餐了。早餐过后就要开始任务了。说罢，有工作人员带着竹篮和暖壶走了上来。节目组准备的早餐很丰富，油条豆浆和豆腐脑，暖壶里面是热气腾腾的豆浆。而林子的一句话，竟然直接引发了剧烈的争吵。爸比，豆腐脑不是甜的吗？第416章，马岛真是个小机灵鬼，豆腐脑是咸的。甜甜当即开口反驳，就连微微和呼延博也加入了辩论。看势头，隐隐还要把大人们也点着。其实不仅如此，就连直播间的网友们也加入了探讨。来自于五湖四海的网友，真的很难统一说法呀。大早上起来就听到了烤全羊，现在又有豆浆和油条。连我最爱的豆腐脑都出来了，这哪里是亲子节目啊，简直是要催人饿啊！我都没吃早餐的习惯，却没想到看到别人吃早餐，我居然也来了食欲。出门吃早餐去。附加一句，豆腐脑必须是咸的，咸的，咸的，加卤汁的。豆腐脑不应该是甜的吗？甜的，咸的。眼看着直播间的网友们已经开始南北征讨了，节目组的导演马小红也是一脸无语。这方面还得是国人啊，因为一个口味问题都能争吵出火花来。没办法，马小红只得做出应对，插广告。等广告结束之后。吃饭的镜头已经结束了，可即便如此，网友们的争论也持续了好半天，还是微微他们开始放羊了，大家伙才停止争论，而后居然还出奇的一致，都开始看孩子们放羊了。再看弹幕评论区，一派祥和，哪里有一点刚才争吵过的样子？值得一提的是，马小红总导演居然赶来了一线，真不知道他是眼馋苏泽的厨艺，还是希望能够更好的监督节目的进行。这一疑点从他接下来的微操行为就看出来了。原本午饭是由节目组包揽的，可是马小红来到之后，就增加了一个环节。午饭环节将由明星爸爸们各自准备面食，然后将由孩子们食用评分。正当马小红得意洋洋于自己的脑筋好使的时候，几位明星爸爸已经暗自吐槽了。在林涛看来，虽然自己会做点饭，但是怎么能和苏泽大哥比呢？节目组的这个安排很拉胯。呼延福的脸更黑了，让他烤全羊，这不是问题，毕竟是蒙省人。可是让他和厨艺了得的苏泽比拼做面食，那不是在欺负人吗？田明远更是直接，当即表示要认输，不过去凑个数还是没有问题的。黄石更是直接无语到家。昨晚节目组聚餐。他的排骨没有人动一筷子的事儿，他还在耿耿于怀，简直可以说是伤害性很大，侮辱性更强。中午的时候居然还要安排做饭、做面食，搞什么？衬托苏泽的厨艺了得吗？本来苏泽并不在意，节目组怎么安排就怎么做好了。只不过忽然间脑海中传来了系统的提示音，居然触发了一个任务。看过任务简介后，苏泽的脸色也是变得古怪起来，因为完成任务的条件是收购光明牌鱼竿厂。而这个光明鱼竿，苏泽并不陌生，因为他正是微微拿来钓鱼的鱼竿制造商。而该鱼竿制造商也是凭借着赞助，上广告得以续命，并且还打响了一定的知名度。可是眼下触发的任务，居然是要让自己去收购这家厂子，什么情况？之后，苏泽又仔细了解了一番，当得知该鱼竿厂的原材料居然是军工级别的碳纤维时，整个人都被惊呆了。
，一个名不经传的小厂子，原材料竟然这么硬。而且任务提醒中还写着，因为苏泽和微微所参加的这档节目的缘故，岛国某个有着护卫队背景的企业也已经注意到了这家厂子。看到这儿，苏泽顿时紧张起来，因为无论如何也不能让岛国染指该企业啊。其中所触及的事情着实不一般。苏泽脸色微变，身旁的工作人员观察到后，还以为苏泽在不满马岛的安排。刚要吐槽，就听到了苏泽请求暂且关闭自己身边的直播设备的请求。网友们很疑惑，不知道发生了什么。只是在直播结束之际，隐隐听到苏泽说有急事儿，需要离开剧组去处理一下。一时间，网友们都很好奇苏泽要去干什么，居然在参加节目的时候也要告假去处理。本来以为听错了，可是当该摄像头开启之后，果然没有了苏泽的身影。反观苏泽，在和马小红知会了一声之后，就给大泽科技总部的智囊团拨打过去了电话，要命人安排一下。虽然大泽科技的影响力范围大多聚集在魔都附近，但帝都也是有着一定的影响力和企业下线在。于是乎，很快智囊团就做出了安排，半个小时而已，便有着车队来到了临水村，将苏泽接走。车队很齐全，有保镖，有文职。离开前，苏泽还是去和微微说了一声。当时微微的大部分注意力都在放羊上，所以对于爸爸的话并没有太在意。等他反应过来的时候，苏泽已经离开临水村了。好在微微并不是不懂事的孩子，知道爸爸工作忙。也就并没有太在意。另一边，苏泽乘车直接来到了光明牌鱼竿制造厂的所在地。在此之前，大泽科技也和工厂老板杜建明取得了联系。当得悉大泽科技的老板苏泽将要来他厂子与他见面时，杜建明整个人都紧张了起来。虽然他的年纪要长于苏泽，但是对于他那奇迹般的事迹也是有所耳闻的。在杜建明心目中，苏泽是货真价实的大人物，而且还有传闻称大泽科技和苏泽身后可是有着华夏最硬的靠山存在。如此人物要见自己，杜建明怎么可能不紧张？可即便紧张，杜建明也不得不行动起来。无论如何，也要招待好苏泽呀、啊。同时，他也在想苏泽到来的目的。难道说嫌自己送的锦旗太小了？不应该啊，那锦旗很大了，足够挂满半个墙面了。疑惑间，苏泽到了，看着车队在自己面前停下，杜建明赶忙上前去迎接。当看到苏泽从车上下来时，他更紧张了，因为他也在办公室有看节目直播。眼下的苏泽连衣服都没来得及更换就来见自己，难道说真的有非常重要的事情吗？可是他就算把光头挠破皮。也没想到是什么事情。第417章，科研资金不限量，这种感觉只在游戏里开挂体验过。杜老板，苏泽微笑着招呼。不知道怎么的，仅仅一声招呼而已，杜建明就有一种受宠若惊的感觉。他想要握手，却又怕被嫌弃。电光火石间，他就做出了决定：鞠躬。苏泽先生，杜建明直勾勾的向苏泽鞠了一躬。如此行为，当真是让人忍俊不禁。不过在场的大泽科技旗下人员心里都有谱，知道自家老板参加节目到半截也要来见眼前这人，估计是真的有重要的事情要谈。如果不长眼的笑出声来，估计会很惨。杜老板太见外了，不见外，不见外。苏泽先生请，请。杜建明领着苏泽走进了办公室，其他诸如保镖一类的人员则是立在门外，禁止旁人靠近。光明鱼竿厂的员工们看到后，皆是躲得远远的，同时又无比的好奇发生了什么事情。办公室内，苏泽入座后，杜建明开始沏茶倒水，肉眼可见的整个人都变得紧张起来。苏泽先生，您有事直接吩咐就好，我这里场子脏乱，也不安全。呵呵，杜老板，你也知道我、哦。还在陪女儿参加综艺节目，我也就不拐弯抹角了。我来找你的目的很纯粹，就是想要收购你的工厂。当然了，连带所有技术、所有设备、厂房以及职工和你，我都要。说着，苏泽将支票簿推到了杜建明跟前，而后豪迈的道：“至于想要卖出一个什么样的价格，你可以随便填。”苏泽的这般行为直接把杜建明惊呆了。什么情况？自己工厂的福星居然要收购自己工厂的所有？杜建明知道大泽科技是一家名气非常大的企业。可是就想不通，苏泽收购他的工厂有什么用？他也是三十多岁的人了，能够自主创业并且站稳跟脚，显然是有着过硬能力的。所以他也在思考，难道是因为？想到这儿，杜建明没有去拿支票簿，而是吞咽着口水看向了苏泽。苏泽先生，我一个小工厂而已，不值一提。可否问一下，您突然想要收购我的工厂，难道是因为我蹭了您和千金的热度，惹得您不开心了？如果是，我改。这是杜建明思忖良久总结出来的原因。虽然离谱，但是他清楚，有钱人会玩，有实力的人敢玩。有钱又有实力的人会怎么玩？可不是他一届普通人能够想得明白的。没准还就是这个原因。苏泽也没想到杜建明会这么说，顿时忍不住笑了。杜老板怎么会这么想？你看我应该不是什么三观碎裂、人神共愤的人吧？不是，苏泽先生怎么可能是那种人呢？是吧？说实话，我之所以想要收购你的厂子，真的是因为相中了，看上了，就这么简单，没有其他原因。所以写支票吧，我的话还算数，写多少都是你的。苏泽财大气粗的说着，杜建明还是不敢去碰支票簿，他害怕。怕门外的保镖们进来，把自己按地上摩擦。时间本就紧迫，无奈之下，苏泽只好将支票簿拿起来。杜老板，你这厂子值一个亿吗？啥？一个亿？不值？当然不值了。我这厂子才值几毛钱。可是，在我眼里，值。我给你一个亿，把厂子卖给我。当然了，你以及厂子的一切，以及所有人都不许走，都要留下。该搞科研搞科研，该发展发展。
，而且还是你帮我打理场子，可以说一切照旧。只不过老板变成了我，杜老板如何？苏泽的话好似惊雷在杜建明耳中炸裂，他思来想去，琢磨了好半天，也没想清楚苏泽这么做的原因是什么。有钱烧的。原本杜建明是不想把工厂售卖的，但是眼下他隐隐有些动心。别问，问就是苏泽给的太多了。虽然工厂是杜建明的心血，货真价实的心血，但是心血值几个钱啊？值一个亿吗？差得远了，好吧。而且，就算是把工厂卖了，自己还能继续在厂子里工作，这简直是天大的好事儿啊！就算不答应在厂子里工作，有着卖厂子的钱，干点啥不行？于是，短暂挣扎过后，杜建明点头同意了，然后赶忙把苏泽递过来的支票接了过去，粗略扫视一眼，果然一个亿。苏泽先生啊，不是，老板，嗯，杜总，以后你会发现，今天的决断是非常明智的。苏泽莞尔笑道。而杜建明的回答就更加干脆了，直言道：“老板，我现在就觉得很明智，那就好。”随着两人的身份从陌生人变成上下属关系，苏泽也是开门见山的表明了自己的来意。老杜，生产鱼竿的碳纤维不是从国外进口的吧？不是啊，老板，外国老不厚道，以前从他们那里进口，后来人家不卖了，没办法，我只能撸起袖子自己研究了。好，有生产线啊、嗯，有呢。怎么了，老板？苏泽没有继续说下去，而是抿了口茶水，然后才继续问道：“你知道这东西有多重要吗？”我当然知道，一根好的鱼竿对于钓鱼爱好者的作用是非常巨大的。停停停，我没说鱼竿，我是在说碳纤维。碳纤维，怎怎么了，老板？杜建明又紧张起来了，总感觉事情在朝着不对劲的方向发展着。果然，苏泽交底了。老杜啊，你知道如果碳纤维用在造飞机上会是什么情形吗？不知道，感觉应该挺厉害的吧？苏泽不语，点点头，心里也在感慨。都说高手在民间，这话还真没说错。如今算是及时。直接将拥有完整碳纤维技术的厂子攥进自己手里了，幸亏没有被歪果人趁虚而入。这样吧，老杜，我会让人给这边开通权限，你要开足马力的带人给我继续深挖碳纤维，需要多少资金都不是问题。这个可以做到吧？杜建明猛了，资金不限量，这种感觉只有在游戏里面开挂体验过。第418章，为东方巨龙描绘出一片金灿灿的龙鳞，可以做到。但是老板，您这样决定不会亏吗？亏？说实话，只要能够帮得到华夏航空航天的发展。亏了又如何？苏泽低声自语，而且他也相信，脚底下这家光明鱼竿厂日后也将会是他手中的王牌之一，可以轻而易举打出王炸的王牌。交代完大概事项，苏泽就离开了，目送着车队远去。杜建明整个人都放松了下来。可是，只要一想到和苏泽之间的一番对话，他就又会忍不住心胸澎湃。造飞机，为航空航天事业贡献一份力，无论哪一点，都让杜建明无比的期待与激动。身为龙的传人，又有谁不希望为这条东方巨龙重新描绘一片金灿灿的龙鳞呢？另一边，苏泽在返回节目组的车上也没有闲着，他在做两手安排。一方面通知了魔都的大泽科技，让总部派遣精英过来帮助杜建明打理工厂；另一方面，则是将刚刚从杜建明这里拿到的碳纤维数据和相关简介命人送去了科学院，邀请这方面的专家前往杜建明那里进行考察。这不是小事，绝对是一件破天荒的大事儿。试想一下，被歪果人卡脖子，并且努力了四十多年都没能完成突破的技术，居然被一个民间企业完成了，这将会造成何等的震撼！想到这儿，苏泽忍不住笑了。哪里是技术被卡脖子？啊？原来是毛衣穿反卡脖子了。在苏泽回到节目组现场的时候，帝都科学院的王子华专家也会见了苏泽派过去的人。当看到手中表格中所记载的碳纤维相关数值数据时，他愣是没忍住打翻了水杯，翻来覆去看了好半天，他都有些不敢相信。想来也是，注资两个亿都没能研发成功的技术，居然被一个民企研发成功了，这得多让人难以接受啊！但不管怎样，既然有消息传来，那就必须要过去看一眼。假的没什么，但如果是真的呢？光是想一想，王子华都感觉心里一阵激动。他当即就带人出发，准备前往杜建明那里。已经卸掉老板一位的杜建明正在办公室里面收拾材料，同时也等着大泽科技总部派遣工作人员过来。不曾想，自家总部的人没盼过来，反而等来了一位货真价实的专家——王子华，国内知名复合材料领域专家。当时杜建明在被岛国拒绝出售原材料之后，他还特意翻阅过王子华老先生的相关文献，可以说这些文献给予了杜建明非常大的帮助。尽管从未和这位老先生见过面。但杜建明依旧十分尊敬他，于是，在德西对方到来后，很是恭敬地迎接了出去。工厂外，除王子华以外的所有科研人员都在仰头打量眼前这个看起来很普通也很老旧的工厂。说实话，他们绝对不相信，就这么一个普通的工厂，居然能够自行生产碳纤维，而且强度还高得离谱。刚刚来到这里的时候，王子华也忍不住心生质疑，但是一想到人外有人，他反而越是淡定不下来，反而还无比的期待。终于，杜建明出来了，两人见面没有想象中的客套。杜建明想要请王子华老先生进里面坐坐，可王子华老先生却想去车间走走。没办法，杜建明不敢忤逆苏泽离开前嘱托如何对待专家的吩咐，只好陪着老先生前往车间。车间中生产线还在运行着，因为蹭到了节目热度，所以光明鱼竿的销量得到了大幅提升。虽然仓库里面有库存，但也不太够，所以杜建明早早的就让员工们开足马力加班赶制。
。如今王子华等人的到来，恰巧看到了这一批原材料成功生产出来的画面，重量是钢的四分之一，强度是钢的八倍乃至九倍。这位老板，你派遣人送给我的材料信息是真的吗？王子华在看到车间生产状况的时候，已经相信了几分。作为在该领域内沉浸好多年的专业人士，有时候他只是看看就能看出很多门道。不过，杜建明却摇头了：“老先生，我不是老板，我也只是个打工人。”我们是隶属于大泽科技的企业，老板是苏泽先生，是我们的老板。大泽科技有科研人员惊呼，因为这两年以来，他们听到了太多关于大泽科技的传闻，同时也对这家企业有着深深的佩服和敬佩。眼下，他们期待已久的碳纤维制造厂商，居然也是大泽科技旗下的。如此默默无闻的发展尖端技术，这就是大泽科技吗？居然是隶属于大泽科技旗下的企业，难怪难怪。王子华惊叹不已，而后心中愈发的期待起来。他也不知道为什么，似乎只要和大泽科技有关联的事情，总会让人大吃一惊。经理，我可以看看你们生产的这批材料吗？当然可以。杜建明欣然同意了，当即带着王子华等科研人士走上前。这不看不知道，一看吓一跳。王子华等人万万没想到，被卡脖子好多年的技术，居然默默无闻的在这偏僻的工厂内被攻克了。我要见苏泽先生。王子华忽然说道。只见他轻轻抚摸着车床，饱含沧桑的眼睛里有着光彩流露。老先生，我们老板说了，如果要见他。他会去拜访你的。杜建明将苏泽离开时说的话全盘托出，不曾想老先生却摇头拒绝了。不可以，须得是我去拜访苏泽先生才是。说着，王子华带着一众学生和科研人员离开了杜建明这里。此时此刻，杜建明还没搞明白咋回事，因为今天发生的事情实在是太多了。先是工厂被收购，紧接着资历无比老的专家也到来了，种种迹象都在表明要发生大事儿了。不过反正也琢磨不清楚，不如去办点正事儿，比如在刚刚投放到电视台的鱼竿广告上做出一些修改。修改的地方正是加一个 logo， 一个属于大泽科技的 logo。第419章，微微大姐大。节目组现场，马小红有些无奈。今天她特意厚着脸皮来到前方，就是想尝一尝苏泽所做的饭菜。要知道，原本中午的做面食环节可是不存在的，是他力排众议加上去的。当时其他同事眼睛里的鄙夷之色，他看得清楚。但是没关系，只要能够吃到苏泽先生做的饭菜，值。然而事与愿违，他连脸都不要了。可是苏泽居然离开去谈生意了，虽然很失落，但也没办法。毕竟苏泽的身份可不仅仅只是一名艺人这么简单，他还是一名企业家。万一因为节目耽搁了生意，那可就不是自己能够承担得起的损失了。马导，中午午饭的环节怎么办？没法办，订盒饭吧，订得丰盛一些，钱算我头上。好的，马导。就在这时，一辆车稳稳地停到了导演车跟前。当车上年轻的男子走下来时，马小红立马按住了助理的手机，阻止了他拨打电话订餐。怎么了，马导？嗯，苏泽先生回来了，节目环节照旧。说完，马小红就走下车前去和苏泽问好了。而在车上。助理看到这一幕后，也是一阵无语。这么现实的吗？苏泽先生在，环节照旧；苏泽先生不在，环节取消。马导真厉害，你是真不怕网友们和其他嘉宾们向您要个说法呀？另一边，马小红屁颠屁颠的跑到苏泽跟前打招呼。说实话，没有一丁点的大导演样子，反而像是狗腿子。苏泽先生，您回来了？对，回来了。马导怎么跑来前方了？苏泽笑着问道。本来以为马小红会说一些冠冕堂皇、诸如监督工作、保证节目进行的话，不曾想他居然如实交代了。实不相瞒啊，苏泽先生。我我是嘴馋您的厨艺。此话一出，别说苏泽了，紧随而来的助理也都被惊呆了。马导这是脑袋被驴踢了，还是被奈子夹了？怎么净说一些胡话？这种心里话能直接说出来吗？反正助理没见过马小红这般诚实过，而且也由衷的认为这种话不能明说，因为在他看来，苏泽的身份和地位非常高，很有可能会因为马小红的这句话而生气。毕竟明星们都是有脾气的，猛地一听马小红这话，难免不会感觉这货在搞事情。不过，苏泽不是其他明星，格局也不是其他所谓的公众人物能够比得了的。在听到马小红这般说的时候，苏泽一开始是比较惊讶的，因为着实没想到他会这么说，不禁为眼前这位没合作过的导演生出一丝不错的印象。最起码，时尚的标签已经给他贴上了。苏泽清楚，以自己的身份，一般的导演都会对自己避之不及，生怕一句话没说对就惹得自己生气。即便苏泽不会这样，那些导演也不会说像马小红这样熟络的走上前来打招呼，更别说想吃自己做的饭菜了。好啊，今天中午不是要和其他嘉宾进行厨艺比拼吗？马导提前过来，我给你留一份油泼面。油泼面，苏泽先生，您中午要做油泼面吗？马小红的表现有些过激，苏泽也发现了，不免有些好奇。对，没错。怎么了，苏泽先生？您有所不知啊，我老家就是秦省的，小时候最喜欢吃的就是俺娘做的油泼面啊。哦，原来是这样。那马导中午的时候可要记得多吃点。是，苏泽先生。那我先去看看孩子。苏泽笑着点点头，然后迈步离开。一旁，马小红的助理已经目瞪口呆。并且默默地向马小红竖起了一根大拇指。马导，我怎么感觉苏泽先生他和善的有点离谱啊？怎么，别的明星只要不在镜头前，都会是一副别人欠他几百万时的死鱼表情。别说聊家常了，打声招呼都懒得理会你的。
。可是苏泽先生，他明明咖位高的可怕，身份背景牛 X 轰轰的，居然还会停下和马导你交谈这么半天啊！助理的确很疑惑，要不然也不会在工作时间向马小红询问。反观马小红也是稍加沉思了片刻，思索良久，好像也没想出一个合理的说法。可能苏泽先生与众不同，独一无二吧。这是马小红对苏泽的评价。说实话，我也不知道为什么。就是感觉苏泽先生他很和善，很亲近，要不然我也不会死皮不要脸的凑过去说想吃他做的饭菜。马小红有点哭笑不得。说实话，一开始的时候自己也有被自己的行为震惊到，但好在多虑了。苏泽和别的明星不一样，走吧，去看那孩子们。好，节目录制现场正处于一片斜坡上，以微微为首的五个孩子正有说有笑的放着五头羊。虽然是第一次放羊，但毕竟是孩子，再害怕过后就是好奇心喜。尤其是在看到羊儿们独自吃草，根本就不用他们过多照顾的时候。孩子们更是放下心来，直接就找了一棵大树，在阴凉里玩闹起来。一开始接取到任务的时候，甜甜得知需要和爸爸分开一段时间，当即就害怕的哭了。任由田明远如何安慰，甜甜都止不住哭声。后来还是微微走上前，主动拉了甜甜的手，然后安慰她、哄她。也正是因为微微大姐姐般的呵护，甜甜才没有再离不开她的爸爸。眼下，甜甜和林子一样，左右陪伴在微微身边，就像是两个小弟，无论干什么都会喊一句“微微姐姐，姐姐长，姐姐短”的。看得电视机前的观众忍不住失笑。不光是林子和甜甜，就连憨厚的大男孩呼延博都有意想靠近。在这时，一位工作人员拿着一兜子零食走了过来，孩子们看到后欣喜若狂。无论是谁在家，都是零食不断。也就是在参加节目的这两天被断了零食，所以如今看到有一兜子零食，自然是高兴的不得了。可是让、啊、孩子们没想到的是，想要吃到零食，居然也不是那么容易的事情。只见拎着零食的工作人员笑了，笑得不怀好意。第420章，这是不花钱就能听到的吗？孩子们，想吃到零食是有要求的，首先。你们要说出和爸爸妈妈让你们印象最深刻的一件事情哦。此话一出，观看节目的网友们顿时来了兴趣。要知道，华夏人不骗华夏人，华夏人最爱听八卦了，尤其是明星一类的公众人物的八卦更爱听。眼下这档亲子节目居然直接要满足他们的好奇心，真是忍不住想要刷一波五星好评啊！快点快点，童言无忌，我感觉节目组是故意把孩子和大人分开的，目的就是深挖八卦。天拉撸！一开始我还觉得节目组这么安排有些脱裤子放屁，现在看来必然有道理啊。快进按钮呢！我想听听黄老师的事儿。楼上一不过今天我都要听。一时间，直播间里面的弹幕变得异常活跃起来。要知道，现在还是在通勤时间，很多人都在通勤路上看直播。可即便如此，居然也不妨碍他们的八卦之心在燃烧啊！节目现场，孩子们听到这位大姐姐的话后，也陷入了沉思。他们都是孩子，即使是明星的孩子，也是没有什么心眼的。此时此刻，在沉思，不是在想什么该说。什么不该说，而是真的在认真思考，印象最深刻的事情是什么？让人意外的是，最先想清楚的、最先举手要发言的，居然是呼延博，那个壮壮的、憨厚老实的胖男孩。就是不知道他如此快速的举手，是因为真的有印象深刻的事情，还是因为那兜子零食里面有他最想要吃到的东西？呼延博，你先举手了，你先来。不过开始之前，你可以过来抽取福袋，福袋里面有福利哦。在工作人员的引导下，呼延博把手伸进了一个袋子里，拿出来时，一个红色的卡片出现在眼前，上面写着字。但呼延博不认识，只能交给工作人员。哇，恭喜你了，呼延博，你抽到了翻倍！翻倍什么意思啊，姐姐？就是说，一会儿你分享完自己的故事以后，可以拿走两样零食哦。哇，那太好了！现在开始吗，姐姐？呼延博迫不及待的道，而且眼睛还肉眼可见的亮了起来。当然可以。呼延博重新回到了大树阴凉下，只见这小子撸起袖子，盘起腿，一副不吐不快的模样。眼见如此，网友们更期待了。要知道，呼延福是一位武打演员出道的明星，那壮硕魁梧的身体。会和孩子摩擦出什么火花，真的很让人期待。呼延博要开始了，不过开口之前，他还是先瞅了瞅四周，在确认老爸不会突然冒出来之后，才正式开始。有一次，我和爸爸妈妈去商场，姐姐，我爸爸真不会冒出来吧？嗯，真的不会，你放心。哦，去商场后，我发现地面很光滑，就跑几步，滑一滑，很好玩的。但是爸爸却对我说，不要这样做，很危险。我没有听，还在滑，滑呀滑。说实话，要不是呼延博一副认真的样子。大家伙都要以为他在水自述了，而直播间的网友们也是开始有些失望，因为没听到，想听的只当是明星呼延福管教熊孩子罢了。就在观众们表示下一位的时候，呼延博突然大声喊了一下：“啊！”然后我爸爸他突然就把我拎了起来，我像只王八，一动不能动的被吊在半空中。啊！然后我爸爸给了我一巴掌，再然后爸爸还特别特别温柔的对我说：“老子说了，不要再滑了，很危险。现在知道危险了吗？”我知道了，原来是爸爸的耳光危险。姐姐，我可以拿零食了吗？大家伙还没有从呼延博的故事中走出来，这小子就跑去零食都挑零食了。等工作人员反应过来的时候，他已经挑好了，并且还将挑好的一袋子火腿肠拆开分给了大家。连他这位工作人员都有份。一时间，无论是现场的工作人员还是电视后的观众，都觉得这个小孩子很善良、很实在。
。再联系到他刚才讲的故事，真是愈发的叫人忍俊不禁啊！噗，我直接喷了三米远。原来危险的不是地面光，而是呼延福的巴掌。嘎嘎，笑死我了！原来呼延伯印象深刻的是一巴掌撕，很想知道呼延福打得有多重，才让孩子记在心坎里。要知道，呼延福可是武打明星，那一巴掌下去，响声会很清脆吧？呼延伯，划地面能有什么危险？呼延福，老子就是你的危险！虽然没有听到八卦，但是通过呼延伯的讲述，网友们仿佛看到了明星都是怎么带孩子的，不免有些期待后面。而接下来要分享的是林子，开始之前他也跑去抽福袋了，虽然抽中了，谢谢惠顾，但分享完故事后还是能够拿到一件零食，已经足够让他开心的了。我喜欢看电视，但是爸爸和妈妈每天都规定我看电视的时间不能超过两个小时。有一次，爸爸和妈妈回房间睡觉了，我就看了四个小时的电视，然后爸爸和妈妈就惩罚我，惩罚我看了一整宿的电视，还不允许我睡觉。他们两个轮着看着我，不让我闭眼。五、哦、腼腆男孩林子在讲完这件事的时候，都要忍不住哭了。虽然过去了好久好久了，但是每一次回想起来都委屈。似乎在林子的心目中，那一晚上绝对是懂事以来最难熬的一宿。可是，在现场的工作人员和电视机前的观众心目中，却不是这样想的。林子只知道爸爸妈妈在惩罚他，但成年人抓的重点往往和孩子是不一样的。比如他们在想，明星林涛和其妻子大白天的就回屋睡觉了，到底是睡觉还是干什么了？于是，直播间里全面飘彩，弹幕里全是划重点。划重点，睡了四个小时，这么持久的吗？哎呦喂，这是不花钱就可以听到的吗？我不信，除非再来一次。第421章，喜欢折纸飞机，一千个够不够？不够再来一千个，可算是吃到想吃的瓜了。一时间，直播间的网友们都纷纷发表弹幕追问。不仅如此，就连在现场的工作人员也是如此，满眼都是好奇之色，甚至还有在镜头外的工作人员默默地掏出手机，登录抖音小号，进入直播间发表弹幕追问。细说。可怜林子还沉浸在那一宿有多么难熬当中，殊不知叔叔阿姨们根本就没有与他共情上，甚至说都没有处于同一个服务器。他在委屈那一晚的煎熬，旁人则是在好奇欺负林涛的体能到底有多好。当然，也有一批人想要知道，如果林涛知道了这边所发生的事情之后，会是何等表现。姐姐，我可以去拿零食了吗？分享完印象深刻的事情之后，林子哒哒哒的跑到了零食袋面前，在挑了一包分量最足的薯片后，林子回到了大树底下，撕开薯片袋子，然后送到了微微跟前。微微姐姐，你先吃。林子很热情地说道：“只不过他会有如此行为，当真是让人疑惑与不解。众所周知，在此之前，苏泽并没有和林涛见过面，根本算不上认识。两人的交集还是来参加节目之后才有的。如此来看，微微和林子也就更加不可能会认识了。可是眼下，林子的种种行为都在表示一件事，那就是他很亲近微微。想来也是，微微的性格很好，人也可爱，又有担当，是一个货真价实的大姐姐。再加上林子打小就是腼腆内向的孩子，如今遇到微微。”自然是想要亲近一番。这样一来，观众们忽然发现，这个节目的看点又多了一点，那就是微微和林子的姐弟情谊。无论是微微照顾比自己小的弟弟，还是林子化身大姐姐身后的跟屁虫，都很有看点啊！谢谢。微微在捏了一小撮的薯片后，道了一声谢谢。不过她并没有直接吃，而是将薯片分给了坐在她身边的甜甜。林子见状，顿时就急了，赶忙抓起一把薯片送到了微微手里。微微姐姐，你吃，我这里还有，我会给甜甜妹妹他们的。说着，林子拿着薯片袋子，依次走到了呼延伯。甜甜、黄怡然跟前与他们分享薯片，这般情况倒是让人惊讶，因为印象中娱乐圈里的人都是自诩高高在上的，就连他们的孩子也是不容易亲近。可是眼下这几位明星的孩子明明相处的很好啊，看着孩子们友善的坐在一起分享故事、分享美食，有很多网友都流露出了姨母笑，显然都是喜欢孩子的人。人之初，性本善，明星的孩子又怎么了？我现在算是发现了，和孩子无关，只和家里的大人与家教有关。在此之前，只觉得微微可爱。但是现在看来，林子也很可爱啊，小正太一枚。讲真的，我喜欢呼延伯这个胖小子，奶奶眼中的梦中亲孙呐、啊。甜甜也还好吧，虽然说喜欢哭鼻子，但不哭的时候也是妥妥的一枚元气少女呢。啊、嗯，你们把四个宝贝都说了，那我来说一说黄怡然吧。她其实蛮可怜的。来自于黄石彤小区业主的匿名留言，网友们依旧在热讨。节目现场的分享环节还在继续着。继呼延伯与林子之后，做分享的是甜甜。只见小女孩疼的一下站起身来，然后精力满满的跑过去抽取福袋。甜甜的运气很不错。抽中的福袋中所写的字是可以随机获得三样零食，虽然是随机获取，不能选择自己想要的零食，但不可否认还是赚了，最起码数量上很不亏啊！甜甜很开心，嘿嘿笑着，甚至在笑的时候还会露出不曾重新长出来的豁牙。甜甜可以开始分享你的故事了。工作人员笑道：“对于这位爱哭的可爱女孩，大家还是比较喜欢的。”而甜甜在不哭的时候，也是一位乖巧、懂事、懂礼貌的好孩子。在听到工作人员姐姐的话后，兴致满满的点着头。只不过元气满满的她，一开口就是满满的怨气。我要批评我的爸爸！此话一出，网友们顿时把耳朵支棱了起来。想来也是，能够让一个小女孩如此记仇，想来发生的事情应该很过分，最起码在甜甜心目中很过分。只见甜甜先是皱了皱眉头，然后直接双手叉腰
之后对着摄像师傅所在的位置吐槽起来，而且还会拽成语。我爸爸好过分，一点都不知道怜香惜玉。有一次我在幼儿园玩纸飞机，一不小心纸飞机飞到了小朋友的饭碗里，又一次飞到了老师头上，还有一次飞到了妈妈胸口上。我明明道歉了，可是爸爸还要惩罚我。眼看甜甜情绪低落了下去，在场的工作人员急忙递过去一颗冰糖，并且问道：“那甜甜爸爸是怎么惩罚甜甜的呢？”甜甜愣了愣，然后稚嫩的脸蛋上多了一抹痛苦。爸爸，他给我买了好几包纸，白色的4 A 纸。让我叠纸飞机，叠完一包纸，再拆开一包，呜呜呜！说完之后，甜甜再也绷不住了，哭了，豆大的泪珠咕噜噜的往地面掉，楚楚可怜的样子真叫人心疼。但是心疼归心疼，不得不说甜甜爸爸田明远的教育手段也很独特啊。呃，我怎么觉得田明远的惩罚手段并不算过分呢？甜甜好几次玩纸飞机都影响到了别人，的确该好好教育一下。嗯，等等，飞到了妈妈的胸口上这一点，可以详细阐述一下吗？四 A 纸是 A 4纸吧？一包足足有一千张呢。田明远真狠。而且听甜甜的话，他好像还折了不止一包。很好奇，小家伙折了多久才把一整包折完？哇咔咔，学到了！以后我儿子要是调皮捣蛋，我也这样做。而且四纸折完飞机之后还可以展开，展开后还可以留下来做草稿纸。呜哇，我真是个小机灵鬼，太聪明了！楼上，你不是小机灵鬼，你是铁公鸡啊！第422章，明星爸爸不活阎王。正当网友们哭笑不得的探讨田明远惩罚甜甜手段的时候，孩子又开口了，他的分哭想诉。居然还没完！只见甜甜拒绝了工作人员随机挑选出来的三种零食，然后开口又道：“爸爸不光是要我叠纸飞机，他还要我叠金元宝，因为爸爸说快要回老家祭祖了，要给祖宗爷爷烧金元宝。于是爸爸买了好多好多用来叠金元宝的纸，有金色的，有银色的，有软的，有硬皮的，还有塑料的。呜呜呜！我叠了一二三个星期，粘在手上面金元宝纸上的亮晶晶都洗不掉了。爸爸好坏。”甜甜的分享在一句“爸爸好坏”中结束，而听到该分享的，无论是节目组的工作人员，还是直播间的观众，都愣了愣神。本以为惩罚甜甜叠好多纸飞机已经够可以的了，没想到田明远的手段居然不止这些。金元宝、银元宝叠了三个星期，不知道地底下田家的老祖宗在收到这些金银元宝之后会有何感想？会觉得子孙后代好有孝顺之心，还是认为田明远的惩罚太过于严厉了？我以为买 A 4纸叠纸飞机已经是最无敌的操作了，没想到还有更骚气的操作——叠金元宝。绝了！甜甜说出口的时候，我只感觉到小脑都萎缩了。嘶，玩纸飞机是甜甜的兴趣爱好，但甜甜现在很伤心难过，而且对于她爸爸的处理方法而印象深刻。那是不是可以说明一件事？当兴趣和爱好变成工作，就会十分痛苦了？靠！楼上你这话说的好真实，哈哈哈，好搞笑。突然想到了，以后我有孩子之后的日常生活了。孩子嘛，当然是生来玩的。对于甜甜的遭遇，节目组的工作人员也是深表同情。于是，在递过去那三种零食的时候，还不忘轻轻拍一拍甜甜的小脑袋瓜，以示安慰。好在这件事已经过去很久了，尽管在印象深刻，但也终究是过去了。今天甜甜之所以会把这件事拿出来分享，目的很单纯，就是为了零食。感觉已经好久没有吃过零食的甜甜，真的好眼馋那一袋子零食啊！虽然前面迟到了呼延博小哥哥的火腿肠，还有林子分享的薯片，但他还是想要，也想要把自己凭本事拿到的零食来分享给大家吃。当然了，这都是甜甜的内心所想。只不过，如果他爸爸知道这些念头的话，估计会很无语。凭本事是认真的吗？甜甜和前面两个小伙伴一样，拿到零食之后就给大家分了。不知道是他运气好，还是工作人员心疼，给他的零食中有一整袋的棒棒糖。每个人分到一根棒棒糖之后，甜甜这边还有剩余，于是他悄悄地将棒棒糖收进了衣服口袋里。虽然他感觉自己的动作很轻很小心，但注意到这一幕的人可不在少数。只不过现场的工作人员都没有点破，直播间的观众即使发弹幕也没有什么用，毕竟甜甜看不到。但是没有人不好奇，甜甜把这些棒棒糖藏起来是为了什么？是为了之后没有零食吃的时候再吃吗？还是有什么其他原因？呼延博、林子。甜甜都分享完了各自印象最深刻的故事，按照顺序，接下来就是微微分享了。只不过因为微微是苏泽的女儿，所以总导演马小红早在该环节开始的时候就嘱托现场的工作人员了，微微要压轴。所以说这一次该分享的是黄怡然，怡然该你了，先过来抽取福袋吧。然而对于工作人员的话，黄怡然的回应却是无比干脆的，就是摇头。怎么了，怡然姐姐？我没有好分享的。黄怡然抬起头，眉头微皱地说：“怎么会呢，怡然姐姐？真的，我没有什么好分享的。”黄依然又道：“眼看如此，现场的工作人员都不禁脸色难看，直接就把黄依然当成了和他爸爸一样的人，也就是不合群、自以为是的人。可事实似乎并不是这样，只是黄依然也不知道该怎么解释罢了。看出了他的为难，微微出面了。身为同龄人，又都是女孩子，微微总觉得黄依然并不像是表面那样冷淡。有时候通过某些小事情能够感受出来，黄依然其实也很想融入到孩子团中来，只不过他好像是在顾虑，在害怕什么。眼下节目组的工作人员再三追问黄依然。”微微有些于心不忍，善良如他主动站了起来。姐姐，我先来吧。咦，微微你，嗯嗯，姐姐就不要追问怡然妹妹了。眼看微微都发话了，
，几位工作人员也不好再说什么，毕竟总导演马小红早就事先说明过，谁的脸都可以不用给，但微微和苏泽的脸一定要多多的给。也就是说，无论微微和苏泽说什么，他们都要认真考虑，有道理的要赞同，没道理的要想办法赞同。不为别的，就为眼下有超过 60% 的人是因为苏泽和微微才关注该节目的。所以说，只要微微和苏泽在，那么该节目就是常青树屹立不倒的那种。那好吧，微微，你先过来抽取福袋吧。好。微微起身去抽福袋，路过黄怡然身边的时候，后者居然抬起手拉了拉前者的胳膊，而后稚嫩且难堪的脸上多了几许感激。抽福袋了，微微随即抓了一只出来，随着工作人员打开，里面的内容也被宣读出来。恭喜微微，你抽中的福袋内容是获得零食袋中 50% 的零食。工作人员宣读完都呆住了，因为他在疑惑和不解。福袋里面的内容是他们几个女生综合考虑后抄写的，零食袋 50% 也是他们所写的，但是后来感觉这个福袋内容有点夸张。不利于后续节目的进行，于是就删除掉了，被拿了出去，丢掉了。可是眼下怎么又出现在福袋兜里了？一时间，几位参与了福袋内容编纂的工作人员都感觉脊背一凉，莫名惊悚起来。第423章，几乎像是剧本表现。所谓的惊悚，其实是马小红在检查工作的时候，恰巧看到了这张被丢掉的纸张，以为是不小心掉落的，于是就又放了回去。但也不得不提，微微的运气真的很不错。前面钓鱼是，现在也是。别的孩子抽中的是一个两个，他可倒好。直接抽走了一半的零食，也正是因为这样，网友们也觉得离谱起来。要不是节目全程直播，我都要以为节目组是故意把这个福袋送给微微的了。微微的运气也太好了吧！我的天，哎，我是真的遇到过像微微这种既然光鲜亮丽又优秀又运气好的人，还是同龄人。你们能够感受到我当时的绝望吗？现在回想起来，发现更绝望。按道理，微微比其他几个孩子都要大上一些，就算是有新手保护期，不也应该是其他孩子更像新手吗？怎么从头到尾我都在感觉，只有微微真的有新手保护期啊！楼上可能微微是主角。回到节目现场，微微拿着福袋奖励坐回到了大树底下。她的声音很轻，很温柔。看过叶于熙作品的人都知道，这女孩和她妈妈很像，简直就是一个模子里面印出来的。无论是漂亮的五官，还是温柔的声音，而且微微是一个很温柔的孩子，那她的妈妈应该也是一个温柔的女孩子吧？每每想到这里，就会有无数的网友会羡慕苏泽。但是转念一想，苏老板是什么人啊？当然配得上叶于熙大明星。爸爸和妈妈让我印象最深刻的一件事，是一次我们在街上。遇到了一位流浪汉爷爷，我感觉那位爷爷很可怜，于是想给爷爷一些钱，让他吃饭。但是我没有钱，我就和爸爸借了。后来也通过做家务还上了。不对，我要说的不是这个。微微忽然发现讲偏了，于是急忙改口，惹得一群人大笑不止。而微微的讲述也在继续着。在我和爸爸借到钱去给老爷爷的时候，一位叔叔带着他的孩子从流浪汉爷爷身边路过，他们没有可怜爷爷，也没有什么行为，只是说了一段让我记到现在的话。那位叔叔像是在教育那个弟弟。叔叔说，如果弟弟不好好学习。将来就会和流浪汉爷爷一样，只能要饭。弟弟似懂非懂的点了点头，然后两个人就离开了。陷入回忆的微微这样讲述着，而他口中男人对孩子所说的话，也被网友和现场的工作人员听在耳中。如此一来，人们更期待苏泽会对微微说些什么了，因为基调已经奠定下了，人们也都能猜得出微微所要讲述的印象深刻的事情就是关于这些。果然，微微语速不快不慢的开口了。这一次，故事中的视角落在了他的身上。我的爸爸和那位叔叔不一样，我爸爸平时会做善事，帮助弱小的人。我爸爸脾气很好，性格也很好。你们不要说我爸爸高冷了，我爸爸不高冷的。不对，我又跑题了。对于微微在节目现场还不忘为自己的爸爸证明这件事，众人啼笑皆非，都感觉微微又可爱了一点，是可爱多又吃多了。之后，我爸爸和妈妈是这样教育我的，他们说：“微微，你以后要好好学习，努力成长，等长大以后要为社会做出贡献，好不让流浪汉爷爷他们只有要饭这一条路可以选择。”爸爸和妈妈的话我记下了，现在也没有忘。说完，微微不再开口说些什么，大家伙也知道他的分享结束了。只不过，无论是现场的工作人员，还是电视机前的网友，都陷入了沉思。一时间，很多人都意识到了一件事，那就是普通家庭和豪门之间的差距。这差距很大，但也不仅仅是眼界上的差距，还有格局上的。很显然，前面那位因地施教的爸爸是希望自己的孩子能够好好学习，将来有一份好的工作，这也无可厚非。而苏泽和叶于熙对微微的教导格局就大了无数倍，这就是家世上的差距。前者经过几代人的努力，或许可以实现真真正正的小康。但苏泽和叶于熙对微微的教育，会极有可能培养一个大家族出来，因为在这种教育观念下成长的孩子，往往能够更直接的看到问题的本源，从而解决它。片刻的沉静过后，网友纷纷发表意见，无论是谁都感觉有所触动。叶于熙大明星和苏泽先生对孩子的教育，实在是让我望尘不及。也是，人家什么身份啊？我只是个普通人，但我却在两人的身上感受到了什么是大爱。微微说，苏泽先生会时常做善事、做公益，这一点就是我所比不上的了。我决定了，以后也要这样教育我的孩子。不是说希望他能够成为改变大环境的人，只希望他能有格局。有时候真的是格局决定眼界，眼界决定未来啊！电视机前，叶于熙正端坐在沙发上看着女儿。当听到女儿分享的事情是这件事，他忍不住鼻子发酸。
有一些想哭的冲动，不为别的，就因为她和丈夫的教育见笑了，深入微微内心了。叶于熙捧着双手置于身前，真的好想拥抱拥抱自己的女儿。然而，对于微微分享的这件事，网络上还有人持有不同的看法。这些自诩小机灵鬼的人，有的本体是键盘侠，也有的本体是杠精，但无一例外，他们都见不得别人好。哪怕此时此刻，全网都在称赞微微，赞许苏泽和叶于熙的育娃观念，但这些人还是冒着大不韪质疑，甚至是冷嘲热讽，切假的吧。一看就是剧本安排，还敢对外宣称无剧本啊？呸！这个环节被微微带到了不一样的高度啊，所以我认为是假的，提前安排好的。不得不说，微微这个女娃子真的很有心机啊，一点都不喜欢她。凭什么她家世这么好，我却没有？果然，嫉妒使人面目全非。第424章，不知情主播，家人们，谁懂啊？老板连个屁都不放一下。微微分享完自己印象深刻的一件事情之后，工作人员把零食拿出一半送到了她面前。说实话，如果可以，真的想把所有零食都塞到小家伙的怀里，不为别的。就为了今天，将会有成千上万人受到了苏泽、叶于熙和微微教育观念的影响。一时间，有人在想，这才是真真正正的公众人物啊！如果娱乐圈里面能够多几位这样的公众人物，估计人们的三观会正很多。或许这才是明星的真正意义吧。明星启明之星，微微拿到零食后，很懂礼貌的弯腰鞠躬，然后就开始给小伙伴们分配零食了。零食有很多，半个袋子呢，自己是万万吃不完的。节目直播到这里，马小红在后台宣布了暂时休息。她觉得，因为微微的分享，很有必要先暂时停播。好让事情发酵一下，最起码要给网友们留出来发抖音视频的时间啊！这样一来，既能帮助节目增加热度，也能让更多的人知道苏泽和叶于熙以及微微这一家三口的教育方式，一举多得。当直播间和电视机前的网友们在看到休息一下，马上回来的字样时，就知道广告要来了。同时也清楚一件事，那就是所谓的“马上回来”，估计得一个小时以后了。虽然说电视台不会播放一个小时的广告，但也不会继续直播节目就是了。他们宁可停播、暂停、休息，哪怕放一节古诗词背诵，很会玩。很皮，意料之中的。当广告出来的时候，网友们看到了一杆鱼竿。但这一次，光明鱼竿的广告居然变了，变得和以前不一样了。昨天，哦不，今天早上看光明鱼竿广告的时候，还是和昨天一样，那个看起来巨拘束局促的广告。但是今天，眼下所出现的广告居然变了，流畅的飞，但有了很大的进步，就连代言人也变了。如果说昨天那款光明鱼竿的广告所出镜的代言人是一位不算多么出名的明星，那么今天所出镜的明星。那可就是货真价实的一线明星了。张楠楠，一位隶属于泽西工作室的女明星，曾经参加过歌手选秀，一举红透。之后又拍摄过电视剧以及微电影，硬是在泽西工作室的运作下身价倍增。虽然成名了，但张楠楠没有说要离开泽西工作室单飞，反而认准了这里，把这里当成了自己的家。也正是因为如此，长着一张初恋脸的她迅速爆红。可是出道以后，张楠楠明明没有承接过代言啊，怎么现在居然出现在了一款最近才有知名度的鱼竿广告上？说实话，张楠楠的粉丝数量很大。当听闻张楠楠的第一次啊，不是承接的第一部广告代言，居然是一个不不出名的鱼竿时，都着急死了。一个个粉丝接连跑到张楠楠的抖音账号下，或是私信，或是评论留言，就是想要看看是怎么回事。楠楠，你说话啊？你怎么承接了这么一个代言啊？是公司逼迫的你吗？楠楠，你太糊涂了。难道不知道承接的代言可是和本人的咖位有关联的？怎么不选择奢侈品代言呢？对于这些粉丝的询问，张楠楠很快就给出了自己的答案。感谢大家的厚爱与支持，泽西工作室是我的家，西西姐怎么安排我就怎么做的，而且为我们公司自己的产品代言也没什么不好的呀。看到该答复后，粉丝们懵了，一方面想要赞赏张楠楠的不忘初心，但是当看到后面这句话时，却又感觉小脑有些萎缩。自家公司的产品，那个光明鱼竿什么时候变成大泽科技旗下的产品了？他们有关联吗？唯一的关联还是微微在节目里把他带火了吧？这是大多数粉丝的想法。但是当看过三遍光明鱼竿的新广告之后，粗心大意的粉丝们总算是发现了一个问题，那就是大泽科技的 logo 居然出现在了光明鱼竿的新版广告上。一时间，全网轰动。我尼玛，大泽科技的 logo 出现在光明鱼竿的广告上，这说明了什么问题？有没有懂的说一说？好像代表光明鱼竿被大泽科技收购了。嘶，什么情况？什么时候发生的事情？怎么不经意间就变成这样了？光明鱼竿的简介也变了，变成大泽科技旗下子公司了，老板也变成了苏泽，而且变更时间就在今天。难怪在其他四位明星爸爸去草莓园采摘草莓的时候，苏老板没有出镜，原来是去谈生意了。苏泽抽空谈生意的梗一时间爆火开来，但梗虽然火了，人们也震惊了，但却搞不懂偌大的大泽科技为什么会收购这么一家小厂子，是有什么特别的地方吗？怀揣着疑惑，好多网友直接探查起来，那副认真的态度简直就和福尔摩斯没什么区别。与此同时，光明鱼竿的抖音直播间还在直播着，因为突然火了，所以杜建明之前要求主播们连轴转。人些直播间不停歇，就是希望抓紧机会多卖货。可是直播间所在的地方和工厂不在一起，所以苏泽收购了厂子的事情，这些主播们还不知情。如今看到成千上万的网友挤了进来，还以为是来生意了
，一个个讲解产品更加卖力了。然而，当他们卖力的讲解，讲解到嗓子冒烟了，售出量也没有增加太多，反倒是直播间的评论区多了很多看不明白的提问。这位宝宝，您说的是什么意思啊？大泽科技是否收购了我们厂子？那怎么可能嘛？我们就一脉鱼竿的，怎么能入得了大泽科技的法眼呢？这位美女主播的回答很有技术水平。如果苏泽没有收购厂子的话，杜建明绝对会好好奖赏这个女孩一番。可是现在，突然想起还有直播间这档子事的杜建明。顿时慌了，乖乖，可千万别乱讲话呀！第425章，微微的心意，小零食也要给爸爸留着。好在杜建明反应够快，及时联系了直播间那边的负责人。也正是因为如此，刚刚回答了好多遍不可能被收购的美女主播，直接就愣住了。因为他忽然接到了一则通知，通知的内容也足够令人大跌眼镜。可是也没办法，都是打工人。既然领导要求了重新回答，他也只能重新回答直播间网友们所提出的问题。刚才那位亲，您刚才问大泽科技是不是把我们工厂收购了？对，就是你，亲。我现在重新回答一下您的问题。是的，亲，没错的，亲，大泽科技的确把我们工厂收购了。主播很无语，因为他看到了有人在追问，为什么大泽科技会收购你们一个卖鱼竿的？要不是不能，主播真的很想回怼。老娘哪里知道，我们就一个卖鱼竿的，谁能想到还会被大泽科技盯上啊？不过话又说回来了，既然工厂都被大泽科技收购了，那么是不是意味着做主播的自己也算得上是大泽科技的职工了？果然，在本场节目还没有结束的时候，光明鱼竿的抖音官方账号就多了一条认证。大泽科技旗下品牌，短短几个字而已，就足以让主播等人兴奋不已。这是搞的，一不小心被收编了，而且待遇还好了一大截啊，简直不要太得劲了。对于大泽科技收购了光明鱼竿这件事，网友们的态度多种多样。有人认为大泽科技发现了光明鱼竿的潜力，所以才将它买了下来；但也有人认为是光明鱼竿原来的老板出了大泽科技的眉头。所以一气之下才会把他买过来，估计用不了多久就会舍弃。该计谋名为杀人诛心，只能说第一种人分析的很有道理，而第二种人纯纯的是网络小说看多了。网友们并没有对这件事有太大的在意，毕竟大公司并购小工厂的事情有很多，并不稀奇。这一次有热度，完全是因为大泽科技是一家体量足够大的企业。很快，网友们的关注度就又从光明鱼竿上回到了节目上。正如网友们猜测的那样，马小红就不会按照套路出来。这不，等节目重新恢复正常播放的时候。已经要临近中午了，而节目的画面中，孩子也已经和明星爸爸们汇合了。画面中，每个孩子都站在各自爸爸的身后，微微也不例外。小家伙也没想到素泽会及时回来，他还以为今天一整天都会只有自己一个人参加节目呢。爸爸，哎，微微乖。苏泽宠溺的抚摸着女儿的脑袋，眸子里满是赞许。苏泽回来之后，没有第一时间去草莓园，而是先来到了孩子们所在的地方，隔着老远观看着孩子们那边的事情，自然而然的得知了女儿微微所做的分享。只是没想到。让女儿印象深刻的事情，居然是那一次的教育。如今看来，真的是意义非凡啊！呃，不饿。苏泽柔声问道。微微很想点头，但一想到吃了那么多零食，肚皮怎么也不会允许自己说饿啊！不太饿呢，爸爸，人家吃了好多零食呢。微微如实说道，随即还从口袋里掏出来了几个小零食，然后送到了苏泽手里。爸爸，我给你留的，你吃吧。看着手里的潘潘小面包和饼干，苏泽心里一暖，不愧是小棉袄，心肝肉，吃零食也忘不了想着爸爸。爸爸不吃，留着你吃吧。不要，爸爸也要吃。微微不肯，偏要把小面包的包装袋撕开，然后塞进爸爸嘴里。与此同时，同一时间看着节目的一位工厂老板也是喜笑颜开起来，正是微微为苏泽吃的小面包的工厂老板。自打听闻一家鱼竿制造厂和鱼饵厂子因为在节目露面，前者被收编进大泽科技，后者也上了电视台广告，大火热卖后，他也心动了。好在超市里面该工厂的产品很多，所以哪怕节目组的工作人员是随机挑选购买的零食，也还是挑到了好几样该工厂的产品。果然，网友们都是有跟风之心的。哪怕只是在节目里露面了一下下，抖音直播间的销量就会增长很多。如今该工厂的老板又注意到自己的产品在微微和苏泽两位名气最高的嘉宾妇女手中出现，简直不要太高兴，嘴角都要扯得裂开了。然而事与愿违，节目组的道具组发现该问题后，很快进行了处理，直接将画面中出镜的产品进行了虚化处理。因为相关部门规定过呀，不能在节目中恶意进行广告营销。虽然只是一则口头规定，但各大电视台都有在认真遵守。原因无他，如果任何一个产品都能随随便便出镜的话。电视台那么多工作人员的工资谁来开？之所以做虚化处理，其实也是在告诉那些品牌该缴纳广告位的费用啊！不得不说，这些电视台的吃相真的很难看。说起微微钓鱼这件事，之所以没有把光明鱼竿的 logo 做虚幻处理，完全是因为电视台认为这个牌子太小，榨不出油水。当然了，现在光明鱼竿背靠大泽科技做靠山，电视台更不敢做些什么就是了。只不过那位生产小面包的工厂老板真的是有种想要吐血的冲动，但也没办法，只能忍着肉痛去联系电视台。希望也能上一上广告。就在微微为了苏泽吃小面包之后，甜甜居然也跑了过来，直勾勾的冲苏泽伸出了拳头。等拳头张开时，一根棒棒糖出现在女孩的手掌心中。苏泽见状有些不解
。甜甜的父亲田明远也是心头一惊，熟知女儿小脾气的他，生怕甜甜做出点什么出格的事情。不过显然他们多虑了，因为甜甜只是过来送棒棒糖的。苏叔叔，给你棒棒糖吃哦，谢谢甜甜。苏泽笑着接过棒棒糖，而后温柔的揉了揉甜甜的脑袋。只不过他很好奇，为什么甜甜会送自己棒棒糖吃？还是说甜甜的父亲田明远有求于自己？第四百二十六章马小红，我嘴馋，馋的一批。苏泽还在疑惑。田明远还在纳闷，甜甜却开口了：“苏叔叔，谢谢你昨天晚上做的饭菜，太好吃了，您辛苦了。”说话间，甜甜还轻轻地跑过去，给了苏泽一个拥抱。看小家伙脸上诚挚的表情，苏泽不免为自己的多虑感到惭愧，于是柔声又道：“甜甜不客气，想吃什么都可以和叔叔说，叔叔会做给你吃。”“嗯呐，谢谢叔叔，我要去找爸爸了。”“好，去吧。”目送甜甜跑去田明远身边，苏泽也是冲其父点头笑了笑，仅此而已，却让田明远倍感受宠若惊。不远处。同样注意着这边的黄石心头一惊，还可以这样。在他看来，如果能够得到苏泽的善意，那无疑是一件天大的喜事。于是他看向了自己的女儿怡然：“你身上还有没有零食了？”黄怡然抬起头，不解地看向父亲，然后摇了摇头：“没有了。”“死！你这丫头身上怎么没有零食？你没有参加分享，还是说你嘴馋，把零食都吃掉了？”因为节目正在直播中，所以黄石也不好大声呵斥，但却不妨碍他小声的怒喝着。听到爸爸说自己嘴馋，黄怡然顿时觉得很委屈。他真的不是不想参加分享，而是说话。爸爸，我我没有参加分享。嗯，你黄石大怒，手都举起来了一截，差点就没忍住拍了下去。为什么？黄石额间青筋怒跳，平复着心情质问：“因为爸爸，我想不到和你和妈妈在一起时印象深刻的事情。对不起，我真的想不到。”说完，黄怡然蹲到了地面上，忍不住委屈的落下了眼泪。如此一来，不远处的工作人员当即就注意到了，赶忙走过来询问。黄石心头一惊。暗骂一声，但脸上却噙着温暖的微笑，蹲到黄怡然身边，柔声询问起来。当然了，在摄像机和旁人听不到的距离下，他在咬牙切齿：“给我起来！像什么话？又想挨揍了？”果然，威胁还是有用的。黄怡然唰的一下站起身，黄石也是站起来后，伸手抚摸着女儿的脑袋，嘘寒问暖：“黄老师，怡然是身体不舒服吗？”“没有。”刚才怡然有些自责，他也想去感谢苏先生，感谢他昨晚的忙碌。黄石开口就道：“说瞎话，鸡巴一点都不带脸红的。”而后也不等工作人员说什么。黄怡然就被他推到了前面，哪怕没有明说，黄怡然也清楚的知道自己的爸爸要自己做什么。黄怡然走到了苏泽和微微跟前，然后抬起头，虽然面带微笑，但眼眶却是泛着红晕。再然后，他深深的向苏泽鞠了一躬，道着谢：“叔叔，谢谢你。”别看黄怡然岁数不大，但有黄石这种父亲，绝对不是幸事，而是最悲哀的事情。所以打懂事起，他就沦为了黄石立人设、耍心眼的工具。这一次也是，黄石只要稍加暗示。黄怡然就知道自己该做什么了。黄石很得意，然后兴高采烈地对苏泽拱了拱手。苏泽没有理会他，反而还感觉眼前的黄怡然不太对劲。谢谢怡然，不客气。微微，带怡然妹妹玩会儿吧。好的，爸爸。微微带着黄怡然跑去了一边上。如此一来，无论是黄怡然还是黄石都很开心。前者因为能够远离爸爸了，后者则是在想亲近友们。尽管黄石伪装的很好，但还是被眼尖的网友们发现了不对劲。因为只要稍加注意一点，就会看出来黄石的心机。我特么浑身直起鸡皮疙瘩。甜甜去感谢苏老板了，黄怡然之后也去了。结合刚才的表现，我很难不相信是黄石催促的。楼上，我也这样觉得。如果是真的话，那太可怕了。黄怡然简直就是他的工具人啊！现在还小都如此，那等黄怡然长大了，不敢想象。不知道为什么，看着黄怡然，我的脑海中会不由自主的浮现出“傀儡”两个字。网友们这般脑补着，看到这些的网友也是越看越觉得惊悚。靠！你们这么脑补，看得我浑身不得劲，刺挠啊！如果真是这样，我太为黄怡然小朋友感到悲哀了。原本我以为能够出生在明星家庭是好事儿，现在看来是我的想简单了。这么小就成为了工具人，简直不要太悲哀。节目现场，节目继续录制中。让人惊讶的是，总导演马小红居然也来到了现场，并且露面了。参加节目的嘉宾没想到总导演会过来，在场的工作人员也没想到，唯独那几位副导演还有秘书，在看到马小红拿着擀面杖走出来的时候，忍不住黑了脸，甚至还忍不住的在想，能不能踩马倒那件嘻嘻的笑脸两脚啊？别人不知道马小红去现场的目的，他们还能不知道吗？那完全是因为嘴馋了，馋的一批才把副导演的工作给抢了。大家辛苦了，原本是牛副导来这儿的，但是他身体不舒服，就只能我来了。此话一出，在大后方导演车上的牛宏达差点没喷出去一口老血。这什么话？自己好端端的搁这儿坐着呢，咋还成了身体包样了？但这也是没有办法的事情啊。谁让关大一级压死人呢？牛宏达只能有苦往心里咽，承认了自己身体不舒服。现场几位嘉宾也和马小红打招呼。再怎么说，人家是总导演，身后是电视台，得给面子。但是对于他来此的理由。几人却不怎么相信，虽然说不清，但就是有这种感觉。直到马小红开口道：“那接下来咱们准备午饭吧。”距离马小红较近的林涛发现，在马小红说这句话的时候，他好像吸了口哈喇子。各位可以把我当
。尽管说，马小红的这副嘴脸让人不齿，尤其是她的好友兼后期制作总副白河，丝毫不给面子的白河亲自上阵，在画面上整蛊。于是，我嘴馋三个卡通字直勾勾的出现在了画面里，马小红的脑袋上。第427章正宗灰省牛肉板面，网友们笑喷了。原来一档综艺节目也可以有这么多的趣味性。节目现场，在马小红总导演亲自下场的监督下，工作人员很快准备好了厨房。而今天的厨房也比昨天还要露天。昨天晚上的厨房再怎么说还有茅草底，今天的则是完全露天。没办法，因为要满足五个明星爸爸一起做饭，条件不允许，一时间还真是没那么容易找到合适的厨房。所以露天直播就成了最合适的了。五个露天厨房呈圆环状，围绕着一棵粗壮的大树摆放着。据说这棵大树已经200多年了，底下的树荫很大，站得稍微远点，向这边看的话，就感觉这里是一处小树林。可是走到近处才发现，原来只有一棵粗壮的大树，很神奇。它也是临水村村民酷爱的避暑圣地，无论夏天多么炎热，村民们也会在树荫下面摆上几桌麻将，亦或是打扑克。只要有一阵清风拂过，那就是凉快的、舒爽的。甚至在天气特别炎热的时候，树荫下面还会有村民打地铺，直接搁树底下睡上一宿，简直不要太舒坦。其实这棵大树还有其他的故事。那就要追溯到抗战时候了。当时小日子派围狗来这里扫荡，见到这棵大树的时候，想要砍倒拉走做木材，不曾想一斧子下去，直接就有一股股殷红的血流了出来。围狗吓坏了，落荒而逃，甚至该村子还因为这件事儿躲避了被扫荡和更悲惨的事情发生。马小红亲自现身讲故事，将这棵大树的历史和故事讲述出来。一时间，无论是现场的人，还是直播间的网友，都对这棵古树生出了尊敬之心。不管刚才那个抗战时期的故事是否为真。这棵古树都值得好好保护。马小红也知道林如此，所以哪怕五个露天小厨房是围绕着大树摆放的，但也绝对留出了绝对安全的距离，也就是说，距离大树底下还有好远的距离，一点也不会伤害到这棵树。也正是因为马小红诚挚的解释，才让他避免了一些网友的微词。当然了，网友们也顾不上其他了，因为都在等着苏泽开始做饭。有过经验的网友拿出小本本，拿出旧手机，开始录像，准备日后学着做。但也有条件允许的网友直接准备出来了白面和案板，打算一边看。一边做，就当是做午饭了。虽然还不知道苏泽要做什么面食，但粉丝们相信跟着做就对了，准没差。就连坐前面跟着做糖醋鱼翻车的网友，也有人准备好了工具。理由很简单，尽管糖醋鱼翻车了，但也有一点好吃。不能说苏泽教学的糖醋鱼有错，只能说是自己的能力有限吧。就这样，都不用苏泽方解释什么的，网友已经原谅了他，甚至又帮他找好了理由，以及从自己身上找出原因。能够得到粉丝们如此厚爱，想来换做任何一位明星都会忍不住生出死而无憾的心思了吧。因为早就在今天早上的时候就安排好了中午要做饭的任务，虽然几位明星爸爸都很无语，但还是早早的做了准备。虽然不能说有多么充足，但也绝对能够保证不至于太丢脸了。面食，华夏面食由来已久，一般家庭都会做面食。比如来自于宝岛的林涛已经摆出了一副胸有成竹的样子，但是当他说出自己要做的面食时，人们都惊呆了。啊，我妈准备是石家庄的特产正宗灰省牛肉板面。噗，现场有人喷了，因为不可避免的想到了某些梗的存在。只有林涛。他还在一本正经地说着。有一次，我去石家庄拍戏，饭点的时候去了一家面馆，名字就叫正宗灰省牛肉板面。不吃不知道，一吃吓一跳，吃的我满嘴都是油，连汤都喝了。还有碗里红彤彤的辣椒，吃着也非常好吃。再吃一个保府驴肉火烧，太美味了。之后我就念念不忘，于是学着自己在家做。林涛一口气说完，现场所有人的脸色都有些古怪，因为无论是正宗灰省牛肉板面，还是保府驴肉火烧，他都是在石家庄吃的，啧啧，总感觉怪怪的。不过大家也没有说什么，因为他们的注意力又被林涛吸引过去了。只见林涛所在的小厨房处有一个小火炉，居然一直是着火。炉子上有一个砂锅，里面好像是在炖东西。后来据林涛解释道，砂锅里面是板面的灵魂，需要小火慢炖。所以他早在决定要做牛肉板面之后，就抽空来到节目组，要来了相关食材。到现在已经炖了三个多小时了，已经非常棒了。对于林涛如此精心的准备，网友们也是十分买账，一个个的也开始期待起来，想要看看他所精心准备的牛头板面能够得到几张投票。在林涛之后开口的是黄石，他要做的面是阳春面。阳春面是货真价实的江南传统面食小吃，有着光面、清汤面和清汤光面的称呼。黄石像是背诵一样，面无表情的说着。网友们当然也是忍不住调侃起来，认为他之所以会选择做阳春面，是因为网上的教学做法简单。事实上也的确如此。黄石深知自己半吊子的厨艺根本比不过其他人，所以也就不挣扎了，只求稳妥，不丢人就好。然而如此一来，就连他早些年积累起来的忠实粉丝也忍不住大失所望。怎么回事啊？黄老师，你以前参加节目的时候，不是说最擅长做面食了吗？尤其是正宗帝都炸酱面，怎么现在一副敷衍的样子？扎心了，老黄，我不要脸的支持你，你是真的一点脸都不给自己留啊！告辞，以后我见你一次，黑你一次。得亏黄石看不到直播间的弹幕和留言，要不然得气得肝疼。在黄石之后，开口的是呼延伯。只见这个壮硕的憨厚汉子，把从村民那里借来的搪瓷盆端了出来
。随着镜头拉近，网友们看到了搪瓷盆里面的东西：一团面，一团发酵好了的面。第四百二十八章：苏轼简单不简单？虽然也有一些面是需要把面发酵好了的，但是怎么看已经把袖子给撸起来的胡延伯，他都不像是要做面条的呀。于是，在马小红的示意下，一位工作人员开口了：“胡延老师，你要做的面是什么呀？”胡延伯闻言，憨憨的笑了，然后拍了拍眼前的搪瓷盆，笑道：“我要做的面食是馒头，白面馒头。”此话一出，在场的所有人都懵了。不是要做面吗？怎么呼延伯要现场蒸馒头？工作人员打断已经把发酵好的面抠出来的呼延伯，然后尴尬的提醒起来：“呼延老师，咱们这个环节是要几位老师做面的，也就是面条，不是面食馒头的话，好像本以为是呼延伯理解错了，不曾想，不等工作人员说完，他就我懂事的点了点头。我知道啊，我之所以要决定蒸馒头，是怕你们吃面条吃不饱，得有点馒头垫肚子才能不饿肚子。哎，你们不是吗？我吃面条吃多少都吃不饱的，我儿子也是。”呼延伯像是怕尴尬，还把他儿子也算上了。呼延福倒也知道捧爸爸的场子，当即点头啊，对，面条吃不饱的，要吃馒头才能饱。看着这对父子，网友们忽然明白了一件事，那就是为什么这俩人都这么壮实，原来是馒头吃多了呀。嗨嗨，是这样啊，感谢呼延老师替大家着想。工作人员强忍住继续追问的心，只能干咳着道一声谢谢。但大家伙也都心知肚明，估计呼延伯是不会做面条，所以才会把蒸馒头搬出来。不得不说，经过这件事。网友们对于这个憨厚的汉子也是多了一些新的认知，最起码他呼延伯脑袋里不光是肌肉疙瘩，还有心眼子呢。在之后是田明远，当看到他拿出来了一个方便面纸箱时，所有人都骂了：“什么情况？前面有人蒸馒头，后面就有人把方便面搬了出来，一个煮方便面而已，用得着你教吗？”好在这只是节目效果，方便面箱子里面是一些田明远拜托节目组找来的材料，其中数量最多的是芝麻酱。一时间，田明远要做什么面食的答案，网友们已经呼之欲出。那就是热干面，一道田明远老家非常出名的面食。四位嘉宾已经全部告知了要做的面食是什么。最后终于轮到苏泽了，压轴苏泽。轮到他介绍的时候，直播间的热度都涨上去了不少，礼物打赏更是嘉年华坐着火箭往天上飞。哪怕明明知道这个是节目组的直播间，无论收到多少礼物，都和苏泽没有关系。但粉丝们还是一个劲的打赏着。如果非要问，那就是用来给苏泽增加热度和知名度的。哪怕以苏泽的种种身份，根本就不用这样，但粉丝们也要支持。要打赏，不为别的，主打一个支持。当然了，其中疯狂刷礼物的可不仅仅只有粉丝，还有大泽科技的合作伙伴们。与其说是合作伙伴，不如说是大哥和小弟的关系。如今不要命的送礼物，可完全等同于小弟在老大哥面前刷好感。尽管苏泽根本就分不到收益，但小弟们清楚，苏泽绝对会从某些渠道知道今天的事情的，那样就不亏。这还是一开始。要知道，苏泽也只是向着镜头笑了笑而已。大家都分享完了，那我也献个丑。我今天要做的是油泼面。一种秦省特色面食，接下来我会从和面等步骤开始教学。观看节目的朋友可以跟着学一学，很简单。苏泽说罢，直播间里面沸腾了，不是沸腾，而是真的沸腾。尤其是那些跟着做过糖醋鱼的网友，此时此刻在听到苏泽说很简单，又忍不住动心了。都说做一件事讲究天赋，没想到做饭居然也是啊！如果没有天赋，还偏要挣扎的话，下场会很惨，会遭到家里老妈老爸的白眼，甚至是毒打。以上是一位做糖醋鱼失败后被家里母亲逼着蹲在墙角啃鱼刺的网友的真实想法。不过苏泽说的是真心话，也是真的要教会大家，因为他昨晚就在和业余戏打电话的时候，知道了网友们疯了似的做糖醋鱼的事情。很多翻车的，基本上没有交到及格线作业的。如此一来，苏泽今天也是打算从头教学，好让支持自己的粉丝们能够做出一碗正宗的油泼面来。可是没想到，网友都在摇头，在说信你个鬼。显然昨天做的糖醋鱼就让粉丝们认定了一件事。那就是苏泽口中的简单，绝对不是真的简单。如果胡乱相信的话，厨房会很遭殃的。好在头铁的网友和粉丝还是有非常多的，无论是南方的粉丝还是北方的网友，在听闻苏泽要做油泼面之后，都心动了，想要再度尝试。一方面要做的是面食，想来应该不至于特别难。然而，梦想往往有时候会很骨感的。随着总导演马小红吆喝了一声，五位嘉宾也各自开始了忙碌。只不过，与其说是忙碌，倒不如说各自忙活自己的事情。林涛居然悠闲地拿起一把蒲扇。坐在了小火炉前，像是个老大爷似的，慢悠悠地摇晃起来，真就讲究一个小火慢炖。田明远的操作也是尤为简单干脆，甚至是暴力。明明那个芝麻酱是按压式的，但却被他一把将瓶子的脑壳、瓶盖揪了下来。虽然他赶忙安装了回去，但还是被眼尖的网友们截图了。然后他成了一个表情包。黄石，算了，不提他。呼延伯就更过瘾了，一整个发面团让他用蛮力揪成了多个面剂子。可是再看下去，就不难发现，他好像不怎么会捏馒头。哪怕呼延伯只是把面团放手里，搓圆了，也没人会发现他的问题。但是他居然只是把面剂子放案板上，然后把大手伸过去揉揉揉。别说圆了，在场的所有人都在担心面剂子会不会染成黑色了。第429章馒头配面绝配吗？不是。终于镜头来到了苏泽身上。
。随着设备全部定格到苏泽附近，摄影师傅也是清闲的撒开了手，打个哈欠，伸个懒腰，也挺舒服。摄影师傅越是如此，就越是让人觉得，刚才镜头扫过其他几位嘉宾的时候，是在敷衍了事。镜头下，苏泽开始了教学。吃油泼面之前，咱们得需要准备一样秘宝，那就是调和面。正宗的秦省调和面是以花椒为主料，再配上八角、香叶、桂皮、白芷、黄芪、凉姜。丁香等多种增香调料一起研磨成粉末状，麻味为主。其他增香，先准备好这个调和面，那距离做成功油泼面就近了一大步。说着，苏泽将准备好的香辛料放进了破壁机中打碎，短短十多秒之后打开，粉末状的调和面赫然出现在眼前。直播间的网友没条件，但在场的工作人员，尤其是距离苏泽较近的工作人员闻得清楚，这个调和面的味道不同于十三香，不呛得慌，但却有着淡淡的麻味在其中。一时间，以马小红为首的工作人员都开始期待。期待吃到出自于苏泽手中的油泼面。说来好笑，该环节是想要让几位嘉宾比拼之后来增加节目的趣味性。按说，无论是哪位嘉宾制作的面食，都会安排工作人员试吃，要不然容易浪费食物。再者，中午剧组也没有给他们准备盒饭。可是不曾想，当马小红询问属下想要吃哪位嘉宾做的面食，得到的回答却是无比的统一，要吃苏泽先生的。没办法，身为总导演的马小红只能去到苏泽跟前再次交涉。好在苏泽并没有摆架子，得知有十几张嘴也要吃自己的油泼面食，他没有拒绝。毕竟，对于一位厨子来说，一个人吃饭和十个人吃饭真的没有什么区别，多撑几道面罢了。于是乎，就这样，现场的人都开始期待起来。反观苏泽，他特别用心的在叫做油泼面。准备完调和面之后，苏泽开始和面。镜头下，他一步一步的教着，网友们一点一点的跟着，很和谐，一度让人觉得他们看的不是亲子节目，而是一档美食节目。这样说也对也不对，因为即便是美食节目，也没大厨会这样叫做饭。一时间，直播间里满是感动坏了的弹幕。他真的，我哭死。苏老板居然妄想教诲我！从调和面到和面，苏泽先生真的是无微不至的在教学啊！不愧是我们全家都追星的大厨啊！感觉苏老板的大泽科技可以拓宽一个领域了。不对，我恳请苏老板让大泽科技拓宽一个市场啊！就是餐饮行业，我不想吃预制菜，我想吃手工抻面啊！楼上说的有道理，苏老板，你的大泽科技已经把业务横向拓展到钓鱼上了，再横向拓展到餐饮业，不过分吧？谁也没想到，让多位餐饮界大佬汗颜的，竟然是一档亲子互动类节目。德西网友们在恳请让苏泽进军餐饮界的时候，餐饮界的多位大佬基本上是连夜碰面，生怕苏泽一个冲动真的进军了。前车之鉴就在眼前，被带火的光明鱼干，可不就是活生生的把渔具界的几个大品牌挤得要死要活的吗？如果大泽科技真的要进军餐饮业，他们几位大鳄的地位也绝对会受到冲击，这是所有人都不愿意看到的。可是话又说回来，家大业大的大泽科技，如果真的要进军餐饮业，他们几个连起手来也不能咋样大泽科技啊！如此一来。真是够无语、够无力的。节目现场，苏泽将静止了半个小时的面团拿起来，然后分成多个面剂子。和呼延伯粗犷的蒸馒头手法不同，苏泽在抻面的时候，让人看了会有一种享受的感觉。只见苏泽将擀成长条的面片捏在手中，用力拉扯后就成了薄厚、宽细均匀的大面片。一端扯开，一根长长的面片就成了。如法炮制，很快苏泽眼前的案板上就挤满了扯面。无可厚非，他做的油泼面是比较花费时间的，但却没有一个人指责他。原因很简单。现场的人知道，慢工出细活，花时间较多的面一会儿吃着更香。观看节目的观众们也没有其他意见，因为他们是真真正正的从苏泽这里学到了新鲜的知识。不仅如此，在苏泽的带领下，他们各自面前也有着模样不差的扯面。也就是说，相比于糖醋鱼，今天成功的人更多了。锅中热水已经提前烧开，等到将扯面们丢进锅里，苏泽端来大碗开始摆放。三分钟不到，面条就要出锅了。因为马小红是秦省人，所以他清楚要吃油泼面，有一样东西必不可少。那就是大碗，只有碗够大，在吃油泼面的时候才会过瘾。于是节目组就找来了足够多的大碗，如今都苏泽面前的案板上都要放不下了。等到面条捞入碗里，苏泽开始往碗里放上葱末、姜末、秦椒面和事先炒熟的白芝麻，以及调和面。前后相差不到一分钟，另一只锅里的热油就要派上用场了。只见苏泽用勺子舀起热油，来到大碗上方，随着他抖手一泼，滋啦的声音顿时传入所有人耳中。之后，苏泽又泼了两次，分三次将热油泼完。至此。一碗正宗的油泼面才算成功。随着将碗里的面条和热油搅拌均匀，每一条面上都均匀的挂满了好看的油料，光是看着就让人食欲大开。说来好笑，最先按不住嘴馋的竟然是呼延伯，他早就把馒头上锅蒸好了，还算过关的，满头都被他放进了竹篓子里。可是眼下，当他看到苏泽的油泼面时，竟然忍不住的喉咙抖动起来。原因很简单，这个壮硕的憨厚汉子在想，吃一大口油泼面，再吃一口馒头的话，那感觉应该会非常爽吧？这样想着，他也不禁得意起来。人为其他人也会因为油泼面而青睐自己的馒头的。第430章，是啊，父母在，家上在。终于在万众期待中，苏泽把所有的油泼面都准备齐了。可是不曾想
，网友们却笑了，因为他们发现节目现场的人口好像和那些油泼面的份数对得上了。哈哈，笑死我了！不是说好了这个环节是嘉宾们的面试大比拼吗？怎么苏泽准备了所有人份的口粮，是不是认为必胜了？这对于其他嘉宾来说，伤害性很大。不过我也觉得苏老板不可能会输就是了，一人一份不要抢。不过我也想尝尝呼延福蒸的馒头，就着油泼面吃，绝对很爽口。如果呼延福看到这条弹幕的话，绝对会大为感动。因为没想到，居然还有人和他一样识货。节目现场，因为节目还在直播，还在录制，所以哪怕所有人都已经忍不住想要捧起碗来大快朵颐油泼面了，工作人员也得遵照游戏环节来进行。只不过，无论是工作人员还是嘉宾本人，都有些敷衍在其中罢了。工作人员急切的想要吃到油泼面，所以分发出自于各个嘉宾手中的面食，很快基本上都没说什么话。而嘉宾们也是饿了，想要吃油泼面，所以在口欲之前，排名什么的不重要了。尤其是呼延福。他已经端着自己的馒头走到苏泽案板前了，简直不要太主动。孩子们也是如此，在苏泽将热油浇到碗里面调上的时候，孩子们就嗅到了香味儿。哪怕案板上的碗个头很大，装了很多面条，孩子们也丝毫不会畏惧，因为感觉能吃得完。终于轮到孩子们评鉴五种面食了，结果毫无意外，都是将自己的小红花投给了苏泽。虽然是在意料之中，但人们也不禁感慨了一句：“苏泽的厨艺真不是随便说的。”眼看投票完成了，马小红直接蹦了出来，嚷嚷着开饭的样子就和片场的龙套似的。哪里还有一丁点总导演的样子？但这也没什么大不了的，反正吃上油泼面了。只是那还在忙着工作的副导演，就只能在暗中啐骂了。同时，也希望马小红没有忘记他。不多时，每个人都拿到了自己的午饭，就连摄影师傅都来到了镜头前。观众们头一次发现，原来摄影师傅居然是一位女性，而且看身材好像并不多么强壮，可是她却能看着设备乱跑，真是够辛苦的。难怪摄影师傅会迫不及待跑过来，估计是累坏了，迫不及待的想要吃油泼面了。再然后。成千上万的观众们就看到了一个名场面：明星、孩子、工作人员都端着大碗蹲在树荫底下大口细面，谁也顾不上说话，还满嘴都是油光。这一幕被有心人截了下来，谁也没有想到，却成了整个节目最为难忘的一幕。话说回来，不光是在场的人吃到了美味油泼面，那些跟着动手的网友也成功了，成功率很高，接近百分百。因为没成功的，翻了车的绝对不会吱声，只会在手机后面嘟囔着打字。下次一定一定跟着一起做，成功了，我是不是可以去开店了？就去秦省开店好吧。楼上，奉劝你去其他地方开店，来秦省开面馆。你真的是有钱烧得浑身不自在。我们真的会自己做面吃，就算不如苏泽先生，也绝对差不了多少。成功了，我又来了。糖醋鱼之后被老妈克了一顿，现在这碗油泼面，老妈夸我是好孩子。哈哈，不说了，收拾厨房刷碗去了。一不小心做多了，估计得吃一个礼拜。我特么天真的跟着苏老板一起做，天真的认为他活的面团不够大，皆大欢喜。网友们解锁了新本领，工作人员们的心灵得到了慰藉。马小红从一开始的大口细面。变成了现在的小口啃食，一个人蹲在边缘地带，像是在回忆什么。呼延福递过去了一个馒头，然后蹲到了他跟前，憨厚的问了句：“马导，怎么了？”闷闷不乐的马小红接过馒头咬了一口，再吸了一口油泼面后，大声笑了：“哈哈，没事没事，总算是又吃到油泼面了。”虽然他在笑，但眼睛里却在闪着泪花。见此情形，就算呼延福再老实巴交，也知道有事情。不过他也清楚，这种事儿不能问，万一戳到马小红的伤心处，不太好。不过马小红也不见外，一边吸着油泼面。一边和呼延福交谈起来，呼延老师，我之所以说又吃到这口油泼面了，是因为苏泽先生做的油泼面和我老娘做的油泼面味道很像。虽然我老娘做的不如苏泽先生好吃，但也绝对是我最梦寐以求的味道。我老娘她走了好多年了，如今吃到苏泽先生的油泼面，我一时间没忍住，想起了老人家，哎，满足了，满足了，满足了呀！马小红感慨着，端起大碗一口细下，连一丁点油汤都没剩下。吃完之后，他又咬着筷子失神，不曾想，他对呼延福讲的话居然被直接直播了出去。网友们还在好奇，摄影小姐姐忙着吃饭去了，节目都不关闭直播的吗？一时间，所有人的八卦心和好奇心都被勾了起来，因为他们在想，这会不会是节目组的失误操作？那是否也有可能会见识到节目组和嘉宾们的真实面目？正当很多网友都暗戳戳地喊着不要再发弹幕，等着看八卦的时候，总导演马小红的声音传了出来。虽然声音很轻，但听在耳中却让人忍不住心里隐隐作痛。同时，那些等着看八卦的人也不禁想起了家里的母亲。是啊，父母在，家上在。每个人记忆中都有母亲的味道，有印象深刻的母亲手艺，尤其是那些上了年纪的人，在听到马小红的自述后，直接联想到了自己身上。有一个人默默地退出直播间，给家里的母亲打过去了电话，但听到的却是无人接听提醒。是啊，老人家已经故去多年，手机号的话费只不过是男子的执念，按月缴纳罢了。第431章，每个小孩都很可爱。苏泽的油泼面勾起了马小红对失去老母亲的思念，而马小红的一番话也引起了广大网友的沉思。是啊，树欲静而风不止。子欲养而亲不待，常回家看看，多和爸爸妈妈说说话，真的比什么都重要啊！一档亲子节目引起一群人的感慨，虽然有些偏离初衷，但也不失是一种新体验。
。很快午餐时间结束，接下来就是要孩子们投票了，看看是哪位嘉宾的面食最得人心。其实这根本就是毫无悬念的，网友们闭着眼睛都能猜出，绝对是苏泽，没有第二个人。果然，短短一分钟之内，孩子们就将各自的小红花送给了苏泽。原因很简单，虽然其他嘉宾的面食也不错，但对比之下，还是会被油泼面完爆。本来该环节结束就要暂停直播好，让嘉宾们去休息了，但是林子好像耍脾气了。只见这个清秀的小男生在投完小红花之后，一言不发地转身离开了。林涛见状，不禁眉头紧锁，说实话，有些生气了，因为在他看来，林子这是耍脾气了，而且思来想去，好像自己也没得罪啊。马小红一个眼神，摄影师小姐姐就扛着设备跟了过去。如此，直播间的网友们也才能继续看到林涛和林子父子二人。林涛就这样跟着林子，还是头也不回，直到来到他们的住所。林涛刚要开口询问，然后就看到林子居然把他随身携带的唯一一样物品——日记本拿了出来。这是要干什么？不光是林涛疑惑了，看到这一幕的网友们也是如此。然后林子就在大众的注视下，将日记本首页所贴着的小红花给揭了下来，然后回到爸爸身边，贴在了林涛胳膊上。林子，你这是爸爸。虽然苏叔叔做的面最好吃，但是爸爸你做的也很好吃啊，我吃过，所以不希望爸爸没有小红花呢。听到这儿，林涛忽的鼻子一酸，然后就是无尽的懊恼，原来是自己误会儿子了，以为他是在耍小脾气。谢谢爸爸的林子。林涛一把将林子拥入怀里。抱起来，举高高，林氏父子俩都很开心。直播间的观众们也是捏了一把冷汗，因为林子也很可爱啊，所有人都不希望他挨批评，甚至是挨揍。本来以为林子就是在耍脾气，可是没想到小家伙居然有他自己的想法。既然爸爸没有得到小红花，那就自己送爸爸一朵小红花。一时间，林子的人气水涨船高，毕竟没有哪个人不喜欢有孝心的孩子吧。林子，对不起，依依错怪你了，依依还以为你在耍脾气。哎，打赏给你一个墨镜和揪揪脸吧，对不起哦。讲真，有孝心的孩子非常可爱。这档节目看得不亏，里面的孩子都很懂事儿啊。林子拿出小红花的一瞬间，我小脑萎缩了。听到他的解释后，我没忍住头皮发麻。原来是这样，马小红也没想到事情的发展会是这样。不过也挺好的呀，热度有了，情感有了，基本上满足了上司下达的需求。其他嘉宾都各自回去休息了，因为镜头在这边，所以马小红以及苏泽和微微也就跟了回来。结束直播之前，马小红对着镜头对万千观众们卖了个关子。下午的任务就到嘉宾们去集市售卖草莓了。我们节目组也挑选好了几个帝都各个区域的不同集市，等到嘉宾们随机抽选之后，售卖草莓的环节也就开始了。好了，大家赶快休息吧，下午的节目更精彩。说完，马小红还露出了一个神秘的笑容，只不过观众们都没有注意就是了，因为观众们正在看所选中的五个集市都在哪里。当有人看到自己家附近就有一个被选中的集市后，很开心，当即就准备前往蹲点。不是说明星们售卖的草莓更好吃，而是能够见到明星真人，对于某些网友来说也是种很棒的体验呢。不仅如此，万一运气好了，可以拿到签名。简直血赚！兄弟们，我距离两个集市都不远，我先去蹲点了，告辞。吃着草莓，我告诉给大家哦。我也不远，查了查才八百公里。我现在开车赶路，只要能够在两个小时之内赶过去，就能碰上苏老板。死！楼上是要飞吗？八百公里，两个小时走完。你这不是跑得太快，而是飞得太低呀、啊！一百一斤收草莓了。如果是苏泽先生和微微售卖的草莓，我二百斤收购，就离谱。你们有钱人的脑回路，我真是搞不清楚啊！二百买一斤草莓，我小脑萎缩了才这么干。尽管直播间已经关闭。但直播间的弹幕却依旧接连不断的往上涌，各式各样的评论和留言都很有效感，而且有的网友居然不是过嘴瘾，不是说说而已，他们居然真的付出行动了。就比如那位距离800公里的网友，在说完这话之后五分钟，他就导航出发了，还发布了作品。一时间，网友们都围挤过来看热闹，毕竟这货的行为着实有点二百五啊。不光是网友们围过来看热闹，居然还有十多个地区公安的官方账号也过来点了关注。不为别的，就为了看看这个人是不是真的想飞。时间一晃，两个小时过去了。午休时间结束，但是当网友们看到节目镜头下所处的地方不像是集市时，都懵了。什么情况？不是说好了要把嘉宾们派去集市吗？怎么背景不对劲？我看着有点像是超市。你妹啊，导演！又不按照套路出牌是吧？让我在集市蹲了一个小时，你丫的也好意思？靠！又被骗了。兄弟们，举报走一波呀！不得不说，马小红的这一操作直接引起了公愤。但是马小红一点也不慌，在真真正正的节目环节开始之前，她露面走了出来。可是，一开口。就让人忍不住想削他，哪怕午饭的时候，他真的很可怜。哈哈，你们被骗了吧？嗯，嘿嘿。讲真，马小红的笑声真的很欠揍。第432章，鱼竿厂迎来了新客人，也是空军。马导，投票显示，想删你的观众已经破五位数了。镜头外，摄影师小姐姐的声音传了过来。如此，马小红才不敢继续犯贱。嗨嗨，说正事，说正事。在介绍今天下午的游戏环节之前，先给大家发一个小福利。福利有两个，一是福袋，二也是福袋。奖品有限，手慢无啊！马小红笑着说道。可是听到这话的网友根本就一点都不买账，尤其是那个已经赶了200公里高速路的网友
。此时此刻的他，在服务区的直播间里直接啐骂起来。好在他不是真的想飞去帝都，而是回老家，要不然估计真的会被气得吐一口老血。福袋，我们稀罕吗？就和抢红包抢个一毛钱一样，不要不要！马导，你把脸伸过来，我保证打肿，肿血高。要不是为了看孩子们，直接拉黑。网友们开始声讨马小红了。得悉这一切的马小红，还露出了一副无辜的表情。但总导演毕竟是他。在节目进行中，什么都需要听他的安排啊，要不然副导演也不会被临时换到后面去。如此，要说这一切和他没关系，把网友们打死也绝对不会相信。嗨嗨，好了，时间差不多了，我来介绍一下为朋友们准备的福利。草莓是一定有的，但不是节目嘉宾亲自去售卖，那样的话不现实，粉丝们不得把嘉宾们生吃了呀。所以节目组是这样安排的：在此之前两个小时，我们的工作人员已经把嘉宾们采摘的二百斤草莓安放到了五个集市的秘密角落中。嗯，买过单了。节目组买的，只要直播间的朋友们能够找到，就属于你们的。哦，对了，每一份草莓矿中都有嘉宾和小嘉宾们的签名照哦。怎么样，我的这一番操作没问题吧？马小红嘚瑟的开口，与其说是在向网友们邀功，不如说他在讲给上司、电视台和同事们听。不过这个新奇的福利也的确不错，有免费草莓吃啊。于是乎，当马小红宣布了之后，五个集市附近的观众当即就着急了，马不停蹄的赶了过去，谁都想把草莓矿找出来。如此一来，直播间的网友们也被带动了。哪里还有人在意他临时改变节目小环节啊？只不过这个福利明摆的，只能由帝都的网友获得了。远在其他地区的网友还是忍不住骂骂咧咧。直到直播间福袋一个接一个的发出来，网友们点开发现数额居然不小。如此，怒火才被平息下去。眼看节目热度有了，观众们也有参与感了，自己也再次挨骂了。马小红开始宣布下午的节目环节。今天下午的环节将会在这个商场中进行。这是一家综合性的商场，你能想象到的一切物品。这里都有售卖。接下来，大小嘉宾们将会从我手中抽取任务卡片，然后在偌大的商场中找到全部物品后，才算完成任务。这里的任务物品有的简单，有的难度很高，简单到一盒口香糖。难道理货员都不知道藏在哪里？这家商场名为“错乱”，它不像其他东西是按序排列的商场，在这里是随机排列。如此说的话，难度可想而知。哎，对，就是玩。前面的话还没什么问题，当最后这句就是玩出来之后，别说观众们了。就连现场的几位嘉宾都忍不住翻了个白眼，毕竟这种商场还真是闻所未闻、见所未见。人们来商场购物都是要看指示牌的，要不然想要买到想买的东西，简直不要太难。可是这家商场居然还把指示牌不明的问题给发扬光大了。不得不说，这家商场的老板可真是一个小机灵鬼。好在在非议中有人知道的更多。这家名为“错乱”的商场我去过，里面的东西很便宜，说是进货价也不为过。听说老板是故意打造这么一家商场的，目的是让年轻人们放慢脚步去感受一切。听起来很高大上，很富有哲学，但我觉得是扯淡就对了。我也听说过这家商场，据说年收入在同行中名列前茅，想来也不是胡乱搞的吧。马导也介绍了，这个商场里面的东西非常丰富，记住这句话，后面你们会惊讶的。我就提一嘴，有技术博主曾经在这里购买零件，把小型飞机都给手搓出来了，嗨嗨。然后那个博主停播了，三个月了，不知道是不是失踪了。经过一些网友的介绍和在一些故事的渲染下，这个名为“错乱”的商场，在万千观众们的心目中淡出了期待感。就在网友们满怀期待的等着看嘉宾们会抽中什么收集任务的同时，光明鱼竿场门前多了很多很多人。杜建明都懵逼了，什么情况？但是他也不敢怠慢，赶忙迎接了出去。当得知这群人来自于官家时，更是忍不住喉咙发干，自己就是一个买鱼竿的啊，不对，就是一个打工的，怎么总是见到一些管家人啊？对方来意很明确，就是想要看看生产鱼竿的原材料。杜建明不解，不是已经看过了吗？但他还是很配合的，带着这些人去了生产车间，然后还不等杜建明介绍。这些人中有几位的眼当即就红了，而且情绪也变得非常激动起来。作为东道主，杜建明贴心的为大家准备了矿泉水，但是别说喝水了，眼睛都不带挪动一下的。如此诡异的画面，让得他心惊肉跳，赶忙趁着空闲给苏泽打过去了电话。可是等到电话接通之后，杜建明都没来得及开口说话，手机就被眼前这人伸手要了过去。不好意思，可以让我和苏先生通话吗？嗯、呃，好的。杜建明无话可说，只得撒开手机。但是他才刚刚喝了一口矿泉水，就喷了。只因为他听到了今天来的这些人的身份，居然是空军。第433章，此空军非彼空军。对于空军，杜建明可太熟了。但是很明显，眼前的空军非彼空军啊！以前的客户是钓鱼佬，眼前的这些人可是能够维护钓鱼 DO 的存在啊！杜建明心里惶恐，不知道发生了什么事情。还在参加节目的苏泽，在接听电话后也是一挑眉头，没想到会来得这么快。不过想来也可以理解，毕竟一家小小的民营企业，竟然把难以攻坚的碳纤维难题攻克了，这不是一件小事儿。毫不夸张的讲。意义重大，可以载入史册。毕竟一架性能优良的战机是需要用到碳纤维的，如果没有，那么只能使用钢材为主制作机身。钢材机身非但笨重不灵活，而且还十分容易被侦测到。那样一来，飞行员们的安危就没有了保障。如今相关部门在一家偏僻的小厂子中看到了希望，一杆小小的鱼竿居然用到了碳纤维。该消息一经传出
。专家席都震惊，坏了，有人当即拍碎杯子，表示不可能，还是在王子华老先生的极力保证下，这些人才愿意跟随过来查看。这不看不知道，当看到成堆的碳纤维跟不要钱似的堆在墙角时，所有人的嘴角都忍不住抽搐起来。不多时，那位专家把手机还给了杜建明，聊聊完了。嗯，对，苏先生一会儿就到，我们先看看。可可以啊。早在之前，杜建明就接到过通知，如果有相关部门的人过来，那就不要阻拦，任由他们考研。于是，杜建明直接放下了手头的工作，跟在这些人后头，不是怕他们顺走鱼竿，而是想要看看到底发生了什么。先生，贵姓啊？阿杜，阿杜先生。嗯、呃，我姓杜。杜建明额头一黑，真完蛋，咋还紧张上了？可是没办法啊，眼前这些人可是空军，空军不是钓鱼佬，嗨嗨，钓鱼爱好者。知道喊错了，那人也是神色一尬，但还是强颜欢笑的开口问道。杜先生，您知道您用来制作鱼竿的碳纤维还能用在做什么上吗？造飞机啊！杜建明脱口而出，感受到几人投来火热的目光之后，他连忙补充起来：“我也是听我家老板说的。”这是时候，毕竟在苏泽将他收购之前，他是真的一点都没想到，厂子里随处可见的原材料居然还能造飞机，而且看样子还很稀罕。这就让杜建明不理解了：明明是造鱼竿的原材料，怎么还和造飞机扯上关系了？眼下，当从杜建明口中得知该消息是老板，也就是苏泽告诉给他的时候。在场的几人当即对视一眼，皆是忍不住在想：大泽科技的老板绝对不是一般人。于是乎，一时间好几人都开始猜测起苏泽的身份来。也有人拉起了杜建明的手，很热情，让的后者浑身直起鸡皮疙瘩。这位先生，请问一下，你们这里生产的碳纤维强度能够达到什么水平？此话一出，在场的所有人都将目光投了过来，显然他们都想知道。对此，杜建明也没有隐瞒，仔细思忖了一下后，给出了一个保守的答复：努努力 T 1 1 0 0吧。爸，嗨嗨，领导您客气了。别喊爸，去去去！我没喊，我是惊讶。杜建明的活络让的对方额头都是一黑。不过，杜建明更不理解了，自己这个小厂子都能实现原材料自给自足，还能时不时的进行更代换新，那官家就更厉害了吧？于是他试探着问了一嘴：“领导，我听您这意思，你们没有啊？”只见这位领导忽地直起腰板来，高声笑道：“现在我们有了。”一时间，在场的所有人脸上的笑容都溢了出来，仿佛过年了。是，什么意思啊？没事，等苏先生过来，咱们再详谈。哦哦，好的，几位是继续看，还是去办公室坐一下？我给你们沏茶，不用客气啊，都是一家人。王子华拍着杜建明的肩膀笑道：“别看王子华老先生已经上了年纪，但此时此刻也是不禁有种扬眉吐气的感觉。不是说杜建明这里真的有碳纤维，让他在同事们面前扬眉吐气了，而是因为华夏在碳纤维方面终于可以不再受某些跳梁小丑的限制了。不得不说，王子华老先生真的是把自己的一生都奉献了出来。如今看到难题被攻克，比他小时候偷吃挂在房梁上的绵白糖都甜。”办公室里，杜建明浑身不自在，不知道为什么，他此时此刻有一种被饿狼盯上的感觉。尤其是还有领导可敬的夸赞他：“领导，您别夸我了，我真不知道咱们国家碳纤维困境这么难。我以前只知道钓鱼竿需要这个，您这么一夸我，我都不好意思了。明明一把年纪了，可是杜建明却总感觉自己跟个小屁孩似的，而且待在办公室里还有些难熬。不是说拘谨，而是因为在这么多大佬面前，自己还被按在了主座上，搁谁谁不腿发抖啊？应该的，应该的，真有你的。”领导乐得合不拢嘴。杜建明只能陪着笑，心里祈祷老板赶快来。总算是感受到了他的心声。苏泽到了，虽然正在参加节目，但显然光明鱼竿厂这边的事情更加重要，于是几乎是马不停蹄的赶过来的。走进办公室，苏泽也是一阵惊讶，因为他发现眼前的这些人中很多都是现役军人。为什么能够看出来？可能是因为直觉。就那板直的站姿，除了泱泱华夏，其他地方看不到。随着苏泽的到来，屋内诸多坐着的领导也都站起身迎接过来，很热情。比之对杜建明，他们对苏泽似乎更热情一点。苏先生来了，嗯，来了，各位请坐。苏泽点点头，笑着虚按双手。一时间，那些领导都被他身上的气质折服了，而且也更加确信苏泽的身份不简单。第434章，华夏式浪漫，三色彩条篷布。杜建明华的站起身，让位。当看到苏泽也被按到老板椅上，然后还能气定神闲的坐着时，他那心中仿佛有着一万头草泥马飞奔而过。刹那间，他认识到了自己和大泽科技老板之间的差距，宛若天渊。要知道，刚才自己坐在那里如坐针毡，反观自家老板，该哪样就哪样，一点都不含糊啊！老杜，上茶吧。是。杜建明急忙抽身离开办公室，走出去之后，他关紧门，靠在墙上大口喘息。不知不觉间，后背上竟然爬满了汗水。还得是老板，我应付不来，我端茶去。说着，杜建明灰溜溜的去准备茶水了。而办公室内，苏泽双手交叉，笑着扫过在场所有人。我就是苏泽，大泽科技的负责人，几位师。随着苏泽开口。在场的所有人都开始自我介绍。令人没想到的是，他们中居然都不是普通人，有军工专家，有空军少校，有首席工程师，也有，反正没有一个普通人，而且还都是奋斗在一线的国之栋梁，大国工匠。
到这里，苏泽猛然起身，向在场的所有人拱了拱手。没办法，虽然知道敬礼最郑重，但自己不是军人，思来想去，还是作揖合适。苏泽如此行为，让的在场所有人心头一惊，但转念一想，也就明白了他的意思。当即心中满满的都是感动。你们辛苦了。苏泽再次鞠躬，咔，所有人敬礼，很庄重。良久之后，苏泽说话了。有什么需求尽管说，我们光明鱼竿厂不对，我包括整个大泽科技都会竭力配合。苏泽说话的声音不大，但仿佛一字千钧，掷地有声，让人忍不住肃然起敬。谢谢您，苏先生。以王子华为首的老牌大国工匠都表达了对苏泽的感谢之情。我个人与我泱泱华夏相比，不值一提的。苏泽苦笑着摇头，然后想要起身离开这张老板椅，不曾想他却被一把按住了。苏先生能如此想，理应坐在这里。更何况这里还是你的地方。好了，咱们开门见山吧。苏泽笑着摇了摇头。与此同时，杜建明回来了。推开门的他，恰巧听到了这句话，一时间要多无语就有多无语的。沏茶的时候，他都把秘书撵走了，亲自来，就想拖延一点时间，晚点回去。如果老板和对方谈拢了事情，那更好了。可是现在看来，才刚刚开始，准确来说，还没开始。杜建明推门而入，立在房门两边的两位战士顿时转身，大有擒拿的意思。还是苏泽开口拦阻，要不然杜建明真就被按地上了。喝茶，喝茶。杜建明笑着送茶。但却没人去接，没办法，到头来杜建明只好端着茶盘站到一旁。好在有战士伸出援手，要不然胳膊怕是要废了。苏先生，我们来是希望您能成为我们的碳纤维供应商，可以，没问题。都不等说完的，苏泽开口就答。之所以如此干脆，是因为他对这片土地爱得深沉啊。对方也没想到苏泽会回答的如此干脆利索，在他们看来，按照常理，苏泽该讨价还价了呀。要知道今天来此，他们可是做足了准备，小钱钱都拿了不少的，还生怕不够。苏先生。您的胸怀真是让人敬佩，只是您不打算考虑一下？不用了，没什么考虑的。苏泽摇着头，而后眼睛陡然亮起。我就知道一点，有国才有家，所以只要国家需要，我就造。至此，苏泽的品格让在场所有人都为之动容了。苏先生，请放心，我们不会白白拿走，该怎样就怎样交易，只是不能留下票据，还希望您能理解。这一点也不难明白，一张票据中可能会蕴含很多信息，如果被某些心怀不轨的人得到，影响很严重。还有一件事，上面的领导让我传话，表示愿意支付以后的科研费用。苏先生，您还有其他需求吗？可以尽管说，没有了。我对这样的安排没有异议。苏泽摇摇头，但也没有拒绝科研经费这件事。毕竟搞科研真的很烧钱，这也是为什么苏泽会让大泽科技进军游戏、娱乐等领域。没办法，得挣钱啊，要不然科研人员拿头去搞科研吗？不多时，一切都谈拢了。当看着军绿色的卡车载着一车车的碳纤维离去时，王子华和几位领导的脸上都情不自禁地露出了一抹微笑。一旁，杜建明看着把自家仓库搬空的卡车远去。不禁疑惑起来，领导就这么大摇大摆的拉走了，就用一块三色彩条不遮盖住就拉走了，怎么和你们说的重视重要不一样啊？虽然自古红蓝出 CP 红色和蓝色的搭配最具有现代科技感，但这个三色彩条篷布却是个例外啊。在杜建明看来，怎么不得用一块军绿色大布盖上？三色彩条篷布 ，M 有种土感，是不是感觉很丑、很土、很难看？领导笑呵呵的反问道。杜建明点了点头，都想把仓库里的遮雨布拿出来奉上了。反倒是几位领导看着远去卡车上的三色彩条篷布，格外亲切。想了想，说了这么一句话：“该省省，该花花，钱要用在刀刃上。”你不觉得这很符合我们华夏在科研上的低调特色吗？服役一代，研制一代，预研一代，探索一代。但只要盖上这块布，瞬间降低三代，能起到麻痹对手的作用。一块钱一米，既防水又防晒，还不会丢，丢了也没人捡。啧啧，这种好东西可不多见了。老领导语重心长地说着，并不感觉到丢人。反而还觉得很光荣。一瞬间，杜建明惭愧到了极点。老一辈的思想觉悟原来这么高。虽然很敬佩他们，但是当看到领导们跨上车准备离去前，先把白色劳保手套掏出来戴上时，他还是没憋住。第435章，傻人有傻福，傻 X 没有。虽然说苏泽告假了，但节目依旧进行着。就是网友们都在好奇，苏泽又去哪里了？哎，怎么微微就一个人？哦，还有工作人员陪同呢。可是苏老板哪里去了？该不会又去谈生意了吧？毕竟上一次没出镜，他就去偷偷摸摸的把鱼竿厂给收购了。这一次又要收购哪家？妈了！别的明星参加综艺节目是为了挣钱，苏老板参加综艺节目也能挣钱，就是他有点离谱，动辄就是收购啊！马小红看着后台的弹幕也是没有办法。苏泽的身份和所干的事情不是他一个小导演就能揣度得清楚的，所以哪怕苏泽临时有事要请假，他也只能同意。如若不然造成什么后果的话，可能会十分严重，尤其是真的非常严重。更何况自己就是一个小导演，如果苏泽要走，自己能拦得住？没办法，节目总得进行。好在还有微微在，只要微微在，人气就滑不了坡。看着微微的支持率那般高，马小红忍不住感慨：明星和明星之间的咖位差距就是这样出来的。嘉宾和孩子们在抽中任务卡之后，就开始了搜寻。每一张任务卡片上都写有谜语，解开谜语后
，谜底便是要求寻找到的东西。这个环节的设定是节目组共同商讨出来的结果，很不一般。虽然在外人看来很摸不着头脑，但等到将卡片上的物品全部找到之后，就会发现其中的用意。比如某一张任务卡片上的谜语解开后，就是要求搜寻玩具。等到这些玩具全部被找到之后，节目组将会将之买下，然后按照卡片上的位置将玩具捐赠过去。每一张卡片都有不同的用意，有的是帮助贫困山区的孩子。有的则是照顾留守孩童与老人，还有的是爱心公益等等。当然了，这一切都由电视台买单。虽然花销比预定的高了一倍，但本次节目无异于是十分成功的。哪怕仅仅两天，就已经取得了预估整套节目时的成绩。导演很开心，节目组很高兴，领导们都乐得合不拢嘴了。所以也就大手一挥，要求马小红将后续的环节搞得有意义一点。于是就出现了眼下的环节。对于苏泽再度离去，马小红很疑惑，也不知道怎么回事。脑袋一热的他，居然亲自向苏泽问了一嘴。苏泽也没有全部隐瞒，告知了一些不明确，但能知晓一些。毕竟苏泽也认为是自己不太厚道。当得知苏泽要去和空军谈事情的时候，马小红急忙捂住了耳朵。要知道，以大泽科技的体量与空军所谈的事情，很有可能会涉及到机密，所以不听为好。万一听了还出事了，自己可真要吃不了兜着走了。不管怎么说，他也很感谢苏泽。要不是苏泽，他们节目的热度会如何，还真是想不到。可以肯定的是。绝对不会像如今这样取得如此好的成绩，领导们也不会拍案叫绝就是了。收回思绪，马小红继续关注直播数据。节目中，四位明星爸爸和孩子分工明确，将一张任务卡片分开，然后一同寻找目标物品。好在谜语都不难，大人和孩子互相合作之后，就能将之解开。镜头来到林子和林涛父子俩身上，不知道是不是错乱商场太大的缘故，还是怎么回事，林涛只是一转身就找不到了林子的身影。林子也是在好一会儿之后才发现自己迷路了。本就性格内向腼腆的林子，在看不见爸爸之后，顿时着急起来，都快要哭了。可是没想到，一抬头，居然看到了一件目标物品——一排衣服架，上面挂满了任务卡片上的目标物品。看到这些衣服的林子很开心，当即跑了过去，连哭都没顾得上。看到这一幕的网友们，不知道为什么忽然感觉非常欣慰。虽然节目进行了没多久，甚至还不到两天，但和两天的相处和观察中，网友们发现了林子的性格和脾性，知道他是个腼腆的孩子，对于爸爸林涛也有些依赖。本以为这一次父子俩分开，林子会哭闹，不曾想他居然没有，反而还因为凭借自己的运气找到了目标物品而感到非常开心。这就是最真实的进步，也是为什么网友们会感到欣慰的原因。原来我不是不喜欢小孩，我只是讨厌小孩无理取闹。林子这孩子就不错，进步很大，也很可爱，就是头发有点长。希望林涛可以带林子来我店里，我可以免费帮忙理发。楼上的算盘敲得真好，我在东北都听到了。算盘子崩我一脸，嗨嗨，别闹，林子的进步真的很大，我都打算录屏他哭的画面了。画面来到呼延伯和呼延福父子，俩人不愧是父子俩，虽然身体健硕，但脑筋转得有些慢。光是谜语，父子俩就解了十几分钟。好在有工作人员在一旁备注了提醒，要不然这对父子俩可真是要把人丢到大江南北了。解开了谜语的呼延福父子俩也分开了，分别去两个方向地毯式的搜寻目标物品。不曾想，呼延伯的运气还真是不错，不多时就看到了第一个目标物品——玩具挖掘机。然后呼延伯就走不动路了，因为在挖掘机玩具附近还摆放着好多玩具。男孩子都喜欢玩玩具。这很正常，以至于呼延伯都忘记了自己是在参加节目途中。这傻孩子直接就在玩具中间玩起来了，出不来了。傻孩子有傻福，当然了，傻 X 没有啊。呼延伯这孩子挺老实巴交的，希望他爸爸知道这边的事情之后不会揍他。傻孩子，叔叔再帮你一把。来，兄弟们，队形走好。呼延福，你儿子在玩玩具，快来看看。靠，楼上你真离谱，我还傻 X 呵呵的以为你真的是要帮人家孩子，没想到你这么歹毒。不过我喜欢，后面的队形跟上了。之后，镜头切到了黄依然身上，只不过只有他一个人。他爹黄石却不见了身影。此时此刻，黄石正在马小红面前质问。第436章，突兀，节目要终止了。马导，请你告诉我，我为什么不能离去？黄石不顾身边是否还有旁人，直言质问。马小红的脸色也是变得难看起来，然后直接把节目开播前黄石与电视台签订的协议书摔了出来。之所以带在身上，就是预防眼前这种事情的发生。本来马小红就算再不感冒，黄石也懒得拿协议书来约束他。不曾想，他竟然会这么过分，上门逼问。还是在节目进行的时候，黄石，别给我摆脸色，我欠着你，无故离去，这可不是协定书上有写的。你放，胡说！苏泽明明都走开两次了，你凭什么这样偏袒他？就因为他给你们带来了人气？闭嘴！你算什么东西啊？和苏泽先生对比，苏泽先生有重要的事情要办，你呢？给我个理由！黄石闻言，脸色顿时难看起来，同时也感觉到愤怒。在他看来，就是想不通为什么苏泽可以离开，而他却不行。眼下，马小红又要他给个说法，这还真是不能明说。可是胡乱编排，马小红又不肯信。一时间，黄石不知道该如何开口，于是只能拿苏泽说事：“我有急事，这就是理由。你怎么给我说说，他苏泽凭什么可以肆意妄为？我们可都是嘉宾，不是奴才。”
在黄石看来，他和苏泽没区别，所以要求平等对待。但是他万万没想到，他们还真的不一样。旋即，马小红怒气冲冲的又拿出来了一份协议书，是节目开播前苏泽和电视台签署的。黄石啊，你和苏泽先生还真的不一样。苏泽先生的协议书中明确写着，私事优先级最高。你可不是。一开始听到这话的黄石是万万不信的，但是当他拿起苏泽那份协议书，仔细看了看之后，发现。事实就是如此，上面明确写着，如果苏泽有要事需要暂且离开，节目组不得阻拦。而黄石自己的那份协议书中可没有这条额外附加的条款。一时间，黄石的脸色更难看了。你们搞差别对待？此话一出，马小红顿时没忍住，笑了。黄老师，都什么年代了，你该不会还不知道，节目方与每一位艺人所签署的协议都是不一样的吧？这叫按需签署，你胡说，信不信由你，反正你不能离开，否则我们有权按照违约处理。说着，马小红把黄石手中的协议书拿了回去。只留他愣在原地，或许是脾气上来了。黄石在确信马小红不会放他离开后，居然转身离开了。只不过他不是回到节目现场，而是打车离开了。得悉黄石已经打车离开，马小红等几位副导演的脸色顿时难看起来。这也是为什么网友们没有在镜头下看到黄石，只看到其女儿黄依然独自寻找目标物品的主要原因。另一边，苏泽在工厂中做完吩咐之后，也就准备返回节目现场了。不曾想，他才刚刚上车，就接到了马小红打来的电话。对方一开口就是歉意。苏先生，不好意思，节目要终止录制了。怎么回事？苏泽不解地问。自己明明才出来了一个小时，怎么节目还突然要终止了？难道是因为自己的缺席？不对啊，协议上说的清楚，而且自己的确有事儿，还是大事情，不得不离开的那种。可眼下，马小红也是急忙解释起来，生怕苏泽误会。是这样的，苏先生，四十多分钟前，黄石突然找到我，说他要出去办事儿。我以节目中为由拒绝了他，但他却自己打车离开了。就在刚刚，我们接到派出所的来电，黄石所乘坐的出租车发生了交通事故。黄石因为事故送去了医院，我们台领导只好下令节目终止。苏先生，您放心，领导表示，对于嘉宾们的片酬会妥善处理的，会让您等满意的。听到这儿，苏泽算是明白了，原来这么一会儿的时间里，居然发生了这么多的事情。好，我知道了，我女儿呢？微微小姐在我身边，我等您回来。好，谢谢。挂断电话，苏泽一声令下，司机驱车赶往节目现场。不一会儿就到了，而看到苏泽的微微也是立刻飞扑了过来。爸爸，哎，没事吧？没事啊，我一直待在马叔叔身边的，就是林子。呼延弟弟、甜甜、怡然他们都走了，微微的情绪有些失落。虽然和几个孩子相处的时间并没多少，但孩子总是非常容易打成一片的，所以如今要分别也是有些不舍。苏泽见状蹲下来，抚摸着微微的脑袋，柔声安慰，而后起身看向马小红，道了一声谢谢。辛苦了，马导，不辛苦，不辛苦。马小红满脸都是苦涩，还有对苏泽的歉意。苏先生，真的是不好意思，白白耽搁您的时间了。马小红又道：“要知道，不久前马小红还是一副春风得意的模样，可眼下……”却变得很衰，没办法呀，自己主导的节目出了重大事故，虽然不在现场，但日后也少不了被追责。想到这儿，马小红更难受了。好在苏泽开口了，那既然如此，我们也就先离开了，有机会再合作。哦，对了，如果遇到什么困难，可以联系我，在娱乐圈这一块，我应该还是有点力量的。苏泽挥了挥手，由保镖带着微微登上了黑色轿车，而他也是笑着对马小红说了几句话。对于眼前这位马导，苏泽的印象不错，而且自己也有着几部片子想要同时进行拍摄。这就导致大泽文化和泽西工作室的导演不够用，没办法，那就只能从外界找了。眼前的马小红就很不错，无论是人品亦或是能力。果然，听到苏泽这话后，马小红顿时就感觉头顶的阴云被驱散了不少。苏泽是谁？他所说的在娱乐圈中有点力量，那绝对是谦虚之言。事实上，整个圈子里有几个人能比他能量大？第437章，小小苏，人家想吃肉肉，木有错吧？傍晚时分，苏泽和微微就回到了魔都。之后直接赶回了苏导家门口，叶于熙抱着小小苏，翘首以盼。当看到车子出现在视野之内时，整个人都欣喜的不得了。随着车子停稳，门被拉开，微微欢快的从车上跳了下来。妈妈，小家伙扑进了叶于熙怀里，抱着他的大腿，脸蛋蹭啊蹭。虽然才一天多点不见，但就是想念的紧啊。叶于熙也是如此，尽管怀里还抱着小小苏，但他还是腾出手来抚摸了抚摸女儿的脑袋。微微真棒，叶于熙毫不吝惜的夸赞道。这两天的节目，他都有在看。女儿的表现自然也是收入眼中，不得不说，身为微微的妈妈，叶于熙很骄傲、很自豪，也为女儿这般懂事儿而感到开心。嘿嘿，微微也笑了，抱着妈妈的大腿，诉说着想念。当然了，也有想念小小苏。弟弟叫姐姐撒开妈妈，微微开始逗弟弟玩耍，或是抓住小小苏的手，或是捏一捏他的小脚丫，惹得小家伙 D G I 笑个不停。小小苏像是心里清楚，知道姐姐是在陪自己玩，于是，在微微跑到左边的时候，小小苏会把脑袋扭到右边，另一边也是如此，玩得不亦乐乎。紧接着，苏泽从车上下来看，看看着娇妻，看着官儿，苏泽心里莫名开心，走上前，轻轻搂住妻儿，下巴抵在叶雨熙的香肩处
道了一声：“辛苦，傻瓜，辛苦你了。怎么会？没有的，老公，你和微微辛苦了，咱们回家去吧。”好，苏泽接过小小苏，叶于西拉起微微的手，一家四口向家走去。路上，苏泽逗着怀里的儿子，想要他喊爸爸。要知道，晚上打电话的时候，小家伙还在手机里大声喊爸爸呢。也就是说，小小苏绝对会开口了。可是眼下，小家伙就像是故意似的，你让我喊，我就不喊。而且还眨巴着黝黑的大眼睛去看四周，就是不往爸爸身上看。等到目光回到爸爸身上时，小小苏就会咧嘴大笑，笑得叽里呱啦的，看起来很开心。然而，直至回到家门口，小小苏都没喊爸爸，可给苏泽郁闷坏了。要知道，为了早点听到这声爸爸，苏泽可是念想了一路呢，几乎可以说是片刻不耽搁的，马不停蹄的往家里赶。然而眼下，儿子不给面子，眼巴巴的看着，小嘴也稍微动着，但就是不喊。那能有什么办法？没有，一丁点办法都没有。关于让孩子喊爸爸妈妈这件事。真的得需要宝宝自己愿意才行啊！臭小子，无可奈何的苏泽忍不住笑骂了一嘴。可是不曾想，对于爸爸的笑骂声，小小苏却给出了回应。只不过那回应更像是在说咋的，不服。哗！于是乎，叶于西和苏泽都被儿子的行为和表现逗笑了。看着爸爸和妈妈以及姐姐都笑了，还笑得很开心。不知道发生了什么的小小苏也是愣了愣，然后也跟着笑了起来，没心没肺的，有一点点可爱。回来了，我听声音是吗？听到动静的徐梦秋和叶建中也出来了。看着眼前的一家四口，有说有笑的，脸上也是不禁浮现出欣慰的笑容。快回屋歇会儿，我去准备碗筷，咱们一会儿开饭啊！徐梦秋知道女婿和外孙女要回家，特意早早的准备了晚饭，只待苏泽和微微到来，就可以立刻马上开饭。随着徐梦秋去厨房准备碗筷，叶建中也是来到了微微跟前。微微有没有想老爷？想啦！微微高声呼喊着，然后扑进了老爷叶建中的怀里。随着叶建中一个用力，微微便被他抱了起来。微微，听话，下来。苏泽笑着说道。但叶建中却急忙摇头，没事儿，微微很轻，我也不老，抱得动。小时候，微微可喜欢在我怀里当袋鼠了，是不是？是。微微亲昵的搂着老爷的脖子，很开心。虽然在节目上，他懂事儿的，像是一个小大人，但在家人面前，他还是个孩子。是孩子就离不开家人，而且似乎是离开家之后，才知道家里的好，以及想念家里的每一个人。不多时，徐梦秋在保姆的帮助下，把饭菜都端到了桌子上，很丰盛，也有苏泽喜欢吃的饭菜。徐梦秋招呼着家人入座。开始就给外孙女微微加了一个大大的鸡腿，微微多吃点，谢谢姥姥。微微笑着点头，然后大快朵颐起来。看着外孙女吃的满嘴冒油，徐梦秋也是开心的很，这比他自己吃到好吃的可还要开心的多。餐桌上，一家人有说有笑的，很温馨。除了微微吃的满心欢喜以外，坐在婴儿餐椅上的小小苏也是如此。虽然他吃的是米粉，但是小家伙依旧把成年人无法下咽的米粉吃出来了一种排骨的感觉。就是吧，小小苏会把碗里的米粉弄得一团糟，衣服上、椅子上、姥爷后背上。哪儿哪儿都有白色米粉的存在，当然也不是每一次都这样。就比如当时第一次吃高铁米粉的时候，小小苏就像是尝到了新鲜东西，很开心，在妈妈贴心的投喂下，把第一顿高铁米粉吃了个干干净净。这可比抖音上面其他宝宝厉害多了。只不过随着小小苏能够嗅到饭菜香味，小家伙也开始嘴馋大人们吃的饭菜，尤其是肉肉，最是想吃了。每一次吃饭，对于小小苏来说都是一种煎熬，因为想吃吃不到啊。这一次也是如此，小家伙坐在婴儿餐椅上，抓着勺子扑腾着。眼睛却没怎么从餐桌上的美食上面挪开过。没办法，尽管小小苏身体素质极佳，叶于西也敢直接让儿子进食饭菜，只能再等等，再等等。然而，实在是想吃肉肉的小小苏却等不及，有时候还会把小家伙急得哇哇大哭。没办法呀，宝宝心里苦苦的，想吃肉肉，木有错吧？第438章，树大招风，不是无所畏惧。饭后，一家子坐在客厅里看电视，苏泽发现居然有几家卫视在回放他们参加的节目。不得不说，节目效果真的很不错，哪怕节目夭折，也有不少人自发性的收看第二遍。一家子闲呆着的时候，苏泽接到了一通电话，是一个陌生号码，只是对方在自我介绍之后，苏泽脸上就浮现出了一抹诧异之色。两人交谈的时间并没有多长，三五分钟而已，但苏泽脸上的表情却发生了很复杂的多重改变，以至于原本还在看电视的叶于西与叶建中等三人都注意到了，一时间不免心生担忧。待苏泽挂断电话后，叶于西赶忙凑上跟前，小声问道：“老公，怎么了？没事？嗯。”怎么说呢？苏泽有些犯难，不知道该怎么开口。叶建中和徐梦秋也是关切的询问起来：“小苏，怎么了？妈，爸，你们等我缓一缓，我还不知道该怎么解释。”苏泽苦笑着说道。叶于西虽然着急，但也知道轻重，于是耐心等待着。好一会儿，苏泽才整理好刚才得知的消息。为了不让家人担心，于是开口道：“你们不用担心，不是坏事，而且还算的是大好事。就是我一时间不知道怎么解释罢了。老公，你慢慢说，只要没事就好。不管什么事，我和爸妈都支持你。”叶于西走上前，拉住了苏泽的手，感受着掌心的温暖，苏泽心中一阵感动。刚才打电话，我得知了两个消息。第一个消息是我将会被提名八一电影制片厂厂长。此话一出，叶于西愣住了，叶建中也愣住了。
。看到女儿和丈夫都是这般模样，徐梦秋也是有些着急，以为发生了什么大事。老爷，啥意思？我听着提名当厂长，不是挺好的吗？而且那个八一电影制片厂我也知道，以前的老电影不都是这个制片厂拍的？对，没错。叶剑中点着头，然后又道：“老婆啊，你知道八一电影制片厂厂长是什么级别的存在吗？什么级别？”徐梦秋问。正军级。听到该回答，徐梦秋怔了怔，然后扭头去看女婿苏泽。然后恍然想到了什么？难道说女婿他？如果我猜的没错的话，你说的第二件事应该是寿贤吧？叶剑中打断妻子的话，然后看向苏泽，开口问道。当看到苏泽点了点头，叶剑中脸上的表情也变得丰富起来。好一会儿后才缓过劲来，只不过却是一脸的哭笑不得。难怪你刚才不知道怎么解释，这事儿搁我身上，我也不知道咋解释。不过我很好奇，你都干什么事情了？怎么会有如此待遇？叶剑中不理解，入过伍的他清楚的知道。军衔是给予军人的一种荣誉，虽然不是没有非军人特招入伍、荣获军衔的先例，但自己女婿也成了这种存在，这不禁让他这位老丈人感到疑惑。你说说，都干什么了？你这两天该不会是做了什么贡献极大的事情吧？叶剑中猜测的说着，苏泽也没有隐瞒，直接将光明鱼竿厂和碳纤维存在的事情说了出来。空军需要用碳纤维，刚好我收购的厂子可以满足一切需求，也可以说我和空军达成了全面合作。只不过。我感觉，如果光是这件事，不应该会有如此待遇。想来是因为大泽新的缘故。苏泽继续回忆道：“自从大泽新在国际上打响名声，大泽科技就主动寻求相关部门，希望派遣专业人员过来监督和共同运维。相关部门给予了回应，而且也从根本上认可了大泽科技以及苏泽所做出的的贡献。而今，苏泽所收购的工厂又完美的解决了碳纤维的需求问题，两者结合，所做出的贡献可就是非常恐怖的了。要知道，一架性能优良的战机。”碳纤维的占比能够达到惊人的 25% 以前时候，碳纤维领域一直都是被卡脖子的存在，投入大笔资金，科研数十年都没能取得跨越式的进步，甚至连进口一些低级别的碳纤维，其用途都要受到出口国家的限制，不可谓是窝囊至极。如今难以攻克的项目，竟然被一家民营企业攻克了，这其中的惊喜可想而知。而苏泽也是有一颗热忱的爱国之心，既然祖国需要，那就全力支持。之前的大泽新如此，现在的碳纤维亦是如此。苏泽对于祖国的建设没有丝毫二心，如此心意总算是有了认可。或许是因为这种种表现、种种贡献，才让相关部门真正认可了他。于是，更是要破格将之征召入伍，授予军衔。这是一种鼓励，也是一种认可。饶是苏泽已经是两个孩子的父亲了，如今得到该消息，也是忍不住一阵激动。因为在上大学的时候，他就有意参军报效祖国，只不过因为一些事情耽搁了，而那也成为了他一直以来的遗憾。如今，遗憾得以弥补。怎么可能不叫人开心？听到自家女婿一直以来的所作所为，叶剑中也是忍不住生出一丝敬佩。尽管那是自己的女婿，小泽呀，干得好，谢谢吧。苏泽笑着回答：“去哪里受衔？有没有通知？还没，估计就在这两天。那就耐心等等吧。”嗯，好。虽然电视机还开着，但几人都没有心思继续看下去。苏泽心里想的更多，尤其是大泽科技的名气愈发的高涨，他有时候也会忍不住担心，因为树大招风的道理他也懂。如今可以说身后有了靠山，也不对。或许可以说自己是给公家办事的。苏泽有些哭笑不得。虽然一开始接到那通电话，得知这两条消息的时候，有些不知所措，甚至是惊愕。但现在仔细想想，隐约中反而感觉很过瘾、很爽。可是自己明明已经过了会暗爽、会嘚瑟的年纪啊！爸爸，你笑什么呢？微微听不懂大人在说什么，于是一直都是安安静静的待着。可是现在，他发现爸爸笑得好灿烂，以前好像木有过。第439章，小小苏只在乎妈妈抱得紧不紧。看到爸爸很开心，微微也很高兴。这不，小家伙爬到了爸爸的身上，搂着他的脖子，好奇的盯着看。没什么，爸爸想到了一些事情而已。想不想出去转转？叫上你妈妈，咱们一起。苏泽说罢，叶于熙已经站起身来。不用问了，我想走走走。哦，对了，老公，我还有一件事忘记告诉你了，我中奖哦。听到这话，苏泽下意识的看向叶雨熙的肚子，心头更是一阵着急。明明俩人羞羞的时候，额外注意了呀。如果再次中奖，可真不是什么好事儿。媳妇儿的身体。还得时间恢复啊！感受到苏泽眼神的叶于熙疼得红了小脸，赶忙轻声啐骂道：“翠，老公，你看哪儿呢？”旋即双手叉腰，努着下巴让他抬起头，主要是把目光向上挪一挪。没正经的，想啥呢？我是说，我买瓜子的时候中奖了，一等奖，一辆电动车。听到这话的苏泽也是顿时一阵感慨，原来真的是自己误会了呀、啊！哈哈，嗨嗨，老婆子，咱们也出去遛娃啊！叶剑中轻咳着拉起徐梦秋，老两口毫不停留，直接向外走去了。叶于熙则是娇羞的走上前，挥动了小拳拳，小脸却忍不住的发着烫。哼，怎么，老公你还想要三胎啊？嗯，也不是不行。苏泽笑着点点头，我们老苏家就我们父子女三人，当然是人越多越好了。放心吧，为夫这千亿家产够分的，最起码遇到困难，不至于孤苦伶仃，无人依靠。说着，苏泽轻轻抚摸起微微的小脑袋来，再看看婴儿车里的小小苏，心里不禁一阵感慨，还是家里成员多点好，多了热闹。
，遇到事情可以互帮互助。只不过三胎的事儿，现在还是打消念头为好。媳妇儿的身体要修复，自己再胡来，真的是太不负责任了。听到这话，叶于西抿了抿嘴唇，没有反驳，反而是有些心疼丈夫。老公，安了啦，你还有我们呢。我知道，我没多想什么。骑上小电驴去兜风。说着，苏泽拉起叶于西的手，夫妻俩当即就要向外跑去，微微紧随其后。但紧接着，这两口子就又跑了回来，因为忘记抱小小苏了。得亏小小苏还不懂事儿，不知道发生了什么，要不然小家伙绝对会额头一黑，冒出一连串大大的问号来。走出家，在叶于西的指引下，苏泽从库房里推出来了一辆电动车。电动车后座宽大，叶于西抱着小小苏也不会觉得拥挤。待把儿童座椅固定好之后，一家四口就都放得下了。推到马路上，伴着明亮的路灯，可以看到很远处。徐梦秋和叶建中已经走远了，眺望不到。苏泽也是骑上车，双脚撑地上车。嗯，老公，你要说公主，请上车。抱着小小苏的叶于西忽然俏皮说道：“苏泽照做了，公主，请上车。”不曾想，叶于西抱着小小苏上车后，微微也学着妈妈的样子笑嘻嘻起来：“爸爸，你也要对我说哦。”调皮，好吧，爸爸的小甜心，请上车。好嘞。说着，微微爬到了前面的儿童座椅上，乖巧的坐了下来。等到叶于西抱着小小苏坐稳，等到微微抓紧，苏泽拧动了电动车。不得不说，哎妈呀，电动车就是不错，稍微拧动一下。车子就向前疾驰而去，感受着夜风在耳边吹动，人也不禁心情大好。就连小小苏也是安安静静的坐在妈妈和爸爸中间的位置上，眼巴巴的看着旁边急速倒退的风景。是啊，此时此刻对于小小苏来说，他才不在意坐在什么车上，也不在意会不会吹到风，他只在意今天爸爸妈妈抱他抱得紧不紧。小小苏就像是个好奇宝宝，左边看看，右边瞅瞅，一双肉乎乎的小手也紧紧的抓着爸爸的衣服，不肯撒开。本以为抓紧爸爸的衣服就是安全了，殊不知他之所以安稳安全。是因为他妈妈在身后给予他最稳固的支撑呢。在环岛小路上，一家四口骑着电动车转悠了好几圈，直到第二圈走到半截的时候，他们才看到手牵手往前走的徐梦秋与叶建中，老两口手拉着手，漫步向前。从后面看去，很是让人动容。姥姥姥爷，微微在看到两人后开口大喊，连带的小小苏也跟着吱哇乱叫，不知道的还以为他是看到什么高兴的事情呢。来到岳父岳母身边，苏泽将电动车停下，叶建中和徐梦秋转过身来。当看到这一家子竟然骑着电动车兜风时，忍不住调侃起来：“年轻人嘛，怎么不多走动走动，还骑个电动车？”“呼，爸，你家外孙可是很重的，抱着六弯，胳膊怕不是要累得酸死。”叶于西皱着鼻翼反驳，似乎是听出来了在说自己，也像是听到了在喊自己的名字。小小苏咿呀咿呀的抓到起小手来，见此情形，叶建中哈哈大笑起来：“等我们小小苏会自己走了，就省事了。”这话当真是眼里言外都是宠爱。好了，你们先回去了，夜风有点凉。说着。叶建中摆摆手，催他们早点回去。不过微微却从电动车上跳了下来。爸爸妈妈，我要和姥姥姥爷一起走。好，去吧，早点回去。嗯呢、啊。苏泽载着叶于西和小小苏远去，微微则是留在后头，左手拉着姥姥，右手牵着姥爷，一起慢慢的往家走。徐梦秋和叶建中满怀欣慰，看着微微越来越懂事儿，只当是没白疼爱。另一边，新电动车速度飞快，几分钟之后，苏泽和叶于西就回到了家中，而怀里的小小苏也因为坐车晃悠而迷迷糊糊的。快要睡着了，快要坚持不住的小小苏依偎在他妈妈的怀里，肉嘟嘟的小脸蛋都要把小嘴巴挤得看不到了。可即便如此，小家伙都在吧唧着小嘴巴。本以为他是想喝奶了，不曾想，一声稚嫩的妈却从他的小嘴里喊了出来。第440章，忙忙啊！叶于西高兴坏了。这两天他也有耐心教导儿子喊妈妈，可就是没有进展。尤其是看到小家伙喊爸爸，越喊越熟练，他更是着急得很。可是明明从网上查询过知晓，宝宝喊妈妈会早于喊爸爸的。可是自家的小小苏怎么反过来了？叶于西也知道这种事情强求不得，于是只能耐心等待，等儿子慢慢学。可是不曾想，今天只不过是外出骑电动车溜达了两圈，小小苏居然就会喊妈了。回过神来的叶于西赶忙答应，生怕晚了。哎，妈妈的好宝贝，呜再喊一声，喊一声。小小苏也是给面子，让喊就喊。于是小家伙又张开小嘴，喊了一声妈妈，妈呀！一时间，叶于西激动坏了。搂着小小苏，开心的像个傻子。回到卧室后，也是直接给韩林雪打过去了电话，要和他分享好消息。小雪喊了，小小苏喊妈妈了。哦，是吗？那可真是太好了。韩林雪也是替叶于西感到开心，因为他清楚这两天让小小苏喊妈妈这件事，几乎都快成好心事儿了，魔怔了。而今总算是喊出口了，不算晚。叶于西很开心，恨不得和谁都要分享一下。爸妈自然也是分享对象，只不过当叶建中和徐梦秋领着微微回来时，小小苏已经睡着了。爸。小小苏真的喊妈妈了，嗯，妈，真的哦，好。徐梦秋和叶建中的表现有些平淡，别问，问就是小小苏还没学会喊姥姥姥爷呢。叶建中就差对女儿叶于西说上一句，少显摆。望着爸妈回房间休息了，叶于西也是有些纳闷，怎么爸妈的情绪看起来好像并不高呢？回到房间，安顿好小小苏
。叶于西特别欢喜的在小家伙肉乎乎的脸蛋上嘬了一口，差点没给人家嘬醒。叶于西对于儿子的喜爱之情肉眼可见，苏泽也是有些哭笑不得，但也理解，毕竟当初相隔千里，在手机上听到儿子喊爸爸的时候，他也是开心坏了呢。夜里，叶于西做梦都在说梦话，在答应，在哀。不出意外的话，他应该是梦到了儿子喊妈妈。在苏泽和叶于西双双入梦的时候，大泽科技旗下红伞伞投资所投资的一家工厂出现了状况。因为红伞伞投资对该工厂注入的资金较大，所以在高寿的运作下，直接成了该工厂的第一掌控人。原老板刘鹏则是降级作为总经理，帮助大泽科技打理该工厂。只不过，就在刘鹏检查完车间的安全电闸，准备回去休息的时候，七八辆警车忽然驶入了工厂大院。听到动静的刘鹏闻声赶来，才一露面就被制服。大院内警车所闪烁的红蓝光芒异常绚烂。刘鹏到此时此刻也不清楚出了什么事情，不多时，刘鹏就被带走了。而在他离开之后，还有人在工厂里寻找证据。时间一晃，来到第二天，苏泽才刚刚睡醒，手机便震动起来。是高硕，老高，怎么了？苏泽笑着询问，同时也清楚，以高硕的能力，如果不是遇到了什么重大的、无法做出抉择的问题，他一般是不会轻易给自己打电话的。可眼下既然打来了电话，那就说明一定是遇到了问题，出什么事儿了？老板，出事了！高硕一开口，佐证了苏泽的猜测，刘鹏被带走了。刘鹏、苏泽狐疑，自己记忆力不算差，如果是公司的职工，见一见也就记住了。可是刘鹏这个名字的确没有听到过，但是能从高硕口中说出来，还能让他无比着急，就说明那人的身份应该不一般。老板，说来话长，刘鹏是一家汽车零件制造厂的老板，我们甄别出了该工厂的潜力，于是就给予了大额资金的帮助。后来在我的操作下，基本上是把这家公司拉到了咱们大泽科技名下，也就是说，您成了该工厂的真正老板。听到这儿，苏泽也是有些没想到，居然还有这事儿。嗯，然后呢？苏泽又问，显然清楚，高硕还没有说到重点上。然后，然后刘鹏凌晨的时候被带走了，因为工厂的产品有问题。但是，老板你放心，绝对不是质量问题，而是因为质量太好了，他才会被带走的。苏泽被这话逗笑了。什么叫因为质量好而被带走的？刘鹏的脑筋很好用，他发现生产其他汽车零部件的利润不高，相反成本较低的车衣才是暴利，所以他就加大了科研力度，终于在上个月研制出了新产品，一款油漆。那个油漆我看过。看不出什么特别来，但是却能耐高温、耐寒、防腐蚀，很不错，用在汽车上很不错。一经现世，就引来了很多车主的青睐。我突然打听了一下，发现刘鹏被带走的原因是，这款油漆除了耐高温、耐寒冷、防腐蚀以外，居然还能反射雷达波，雷达波都被反射回去了，就导致高速路上的测速雷达根本检测不到这些车辆，以至于超速车辆成百上千，记录在册的却是一个没有。相关部门联合查了一个半月，才发现这些能够躲避雷达测速的车子，竟然有一个共同点。那就是使用了刘鹏厂子里面生产的油漆。高硕一口气说完，而远在苏导的苏泽也在此时完全从床上来到地面，并且一边用耳朵夹着手机，一边穿衣服。行，我知道了，老高你也准备一下，跟我去一趟魔都公安总局捞人吗？老板，高硕反问。捞，必须得捞出来。好，我这就准备一下。两人挂断电话，苏泽也换好了衣服，只是顾不上洗漱，他就夺门而出，看得叶于西一阵惊愕，不明白发生了什么。好在苏泽又折返了回来，推开门和叶于西说了一声：“媳妇儿。”我出去处理点事情，你睡吧。说完，苏泽又跑了。第441章，请来了应查。望着跑了的男人，叶于西一阵无奈，撇着小嘴儿，重新躺回到被窝里。要知道，他早就醒了，一直在酝酿的感情，也就是想和苏泽来一场晨练。可是现在人都跑了，晨练个啥子？睡觉。叶于西愤愤不平的把黑丝从床上踩下去，然后又用被子卷了自己三圈，才不乐意的扭头睡去。另一边，苏泽乘船赶往魔都，接上高寿之后，两人又赶忙赶往总局。一路上。一点都不敢耽搁，生怕那个叫刘鹏的人会遭遇些什么状况。总算在半个多小时后，苏泽和高硕到了。本来两人是不被允许入内的，但是一听到两人是里面正在接受审讯，审讯了一晚上的刘鹏的老板，相关负责人也就只好送行。而且在认出苏泽的身份之后，那人的态度明显恭敬和热情了不少。哎，二位有所不知，这件事的影响可是十分恶劣的。是，明白，我知道，我们会配合调查的。高硕急忙开口，他心知不能狂妄，要配合才行。否则可能会引起很大的乱子来。同时，高硕也忍不住看了眼自家老板，因为在他刚出门、刚上车的时候，苏泽就在打电话，听语气是似乎在往这边叫人。当时高硕就放心了不少，毕竟以苏泽的身份来讲，他能够叫动的人、动用的人脉，那绝对不是普普通通的存在。只是一想到这里，高硕就有些愧疚和自责，因为若不是他没有事先上报、擅自做主，也不会造成现如今的这种场面。但是话又说回来了，他高硕是真的认为刘鹏是一个人才，因为爱才心切，所以才想引荐给苏泽。只是当时苏泽还在帝都参加节目，耽搁了。而眼下虽然回来魔都了，但是刘鹏却被带走了。几分钟后，在工作人员的带领下，苏泽和高硕来到了一间审讯室。
。里面的组长在听到大泽科技的老板苏泽到来后，也是略感惊讶，显然也是没有想到，眼前这犯罪嫌疑人的老板居然是苏泽，这就有些难办了。因为在魔都，无论哪个部门，几乎都得到过十分隐秘的嘱咐，要对大泽科技多照顾一些。试想一下，对一家企业额外照顾，那对于这家企业的老板呢，得照顾成什么样子？这样想着，该案件侦查组长郭子阳赶忙起身向外走去。苏先生，您好，您好。苏泽热情的与之握了握手。一旁的高硕见状，又是一阵放松，态度还好，还算客气，应该问题不大吧？然而事与愿违，即便知道苏泽的身份，知道他是大泽科技的老板，这位组长也依旧不肯松口，而是一个劲的道着问题的严重性。对此，苏泽并没有表什么态，而是想要进去看看刘鹏。我可以进去看看刘鹏吗？他毕竟是我公司的人，当然没问题。苏先生，请。在郭子阳的带领下。苏泽和高硕走进了审讯室。当看到坐在铁板凳上的刘鹏完好无损时，高硕放心了。而刘鹏在看到苏泽时，也是一阵欣喜，哪怕已经熬了一宿了，此时此刻也忍不住激动起来。老板，苏老板，你就是苏老板吧？对，没错，我是。放心，没什么大问题，如实交代就好。苏泽微笑着点点头，宽慰着刘鹏，让他放心。果然，听到这话后，刘鹏就像是吃了一剂定心丸，整个人的精神状态都好上了不少。反观一旁的郭子阳，虽然碍于苏泽的身份和面子，但也没有松口。而是还要继续按规定办事，没办法，苏泽和高硕只能坐在一旁的陪审位上候听。苏先生，不好意思，还烦请等待片刻。好，苏泽点点头，不再多说什么。他完全有信心依靠自身的力量解决这件事情，但他不想，因为他在高硕那里得知了一个意义非凡的消息，那就是刘鹏带领团队研制出来的油漆居然能够反射雷达波。油漆反射雷达波，光是这一点，他刘鹏就不可能出事。安顿好苏泽和高硕后，郭子阳开始了审问，只不过语气和态度好了不是一点半点。刘鹏。你想想还有什么要交代的吗？没，我没什么要交代的，更何况我什么也没交代啊！我真不知道你们说的这件事，你们咋就不信呢？郭子阳闻言，脸色尴尬了一分。的确，一晚上了，刘鹏也没说出什么有助于断案的消息，而他们所掌握的消息也仅仅局限于这些车子所使用的车衣，来自于刘鹏工厂，其他没了。如果不是上头下命令，如果不是这件事可能会造成非常恶劣的影响，谁也不愿意如此大动干戈啊！而且还动到了大泽科技头上。郭子阳也是有苦说不出。刘鹏，眼下苏先生在我也是那句话，你要如实交代，这样对谁都是有好处的。言外之意就是让刘鹏放心，他们办案好好配合准没事儿。可刘鹏的性格是非常倔强的，他咬死不承认自己做这类型的车衣是为了违反犯罪，帮助走私犯的。哪怕只要承认后缴纳一定量的罚款，没收作案工具就没别的事情了。可是他不，因为在他看来，一旦自己松口，那影响直达灵魂，而且万一以后因为这件事而对公司造成什么恶劣影响的话。自己就真的万死不辞了，所以刘鹏还是摇头。说实话，不管苏泽在不在，郭子阳都有些无语了，甚至是有些敬佩眼前这人。可是没办法啊，刘鹏，你先喝口水，休息一会儿，稍后咱们再继续。憋了半天，郭子阳只能说出这么一句话来。然而就在下一秒，审讯室的房门忽然被推开了，一位四五十岁的男子直接就在四个身着迷彩服的壮汉掩护下走了进来。你，你们是哪个部门的？郭子阳惊诧地问道。而对方也倒是配合，直接和善地笑着回答。问我哪个部门的吗？我呀，翟兴邦空军少将，第442章。什么？授衔仪式？翟兴邦空军少将，简简单单的自我介绍，直接就让负责刑侦的郭子阳惊呆了。自己什么级别？眼前这位什么级别？毫不犹豫的，郭子阳向翟兴邦敬了个标准的礼。翟兴邦也是收起笑意，回礼，只不过整个人却显得不怒自威。翟老，您来该不会是为了这件案子吧？郭子阳疑惑开口，因为不清楚对方的来意是站哪一边的。翟兴邦也不隐瞒。直接笑呵呵的看向了苏泽，也对，也不对，为了案子，也不光是为了案子。你继续你的，我去和那个小家伙聊聊。说着，翟兴邦就在郭子阳和高硕惊讶的目光中走向了苏泽。苏泽也是早早的站起身，看着眼前精神矍铄的老将军微笑。翟老，苏泽招呼道：“你好啊，小苏，我就喊你小苏了。虽然很快咱们的级别就一般大了，但是我就仗着年纪比你大，卖乖了。”说着，翟兴邦忍不住喜意，哈哈笑了几声。翟老，那自然是没问题的。您是长辈啊？苏泽笑着回答。只不过，在两人有说有笑的时候，无论是高硕亦或是郭子阳，都感觉到各自的头皮在发麻。什么情况？刚才两人交谈的话语中，所蕴含的成分有点重，重的离谱。高硕想不清楚，郭子阳没敢想。简单交谈，互相了解和认识了片刻后，翟兴邦拉着苏泽坐了下去。继续吧。是，翟老。郭子阳端正坐下，开始继续审讯。不过开始前，苏泽却打断了一下。只见他看向了刘鹏。刘鹏，把你研发的这个油漆的事情重新完完整整的说一遍，不要有遗漏。这里没有外人。刘鹏听到这话的时候愣了愣，但毕竟是自家老板的嘱托，于是他没有多想，而是点头同意了。旋即，苏泽也是和翟老又沟通了一下。于是乎，两人都端端正正的坐着，认真听讲。刘鹏也开始了讲述。起初也没想着造油漆，但是有一次忽然感觉这东西成本低、量大，还好用，于是就尝试研发了一下。
一开始的时候油漆质量不咋地，也就防晒、防腐蚀。后来经过更新换代，现在可以防高温、防寒，各方面都防一点。客户们的回响也是越来越不错。交代到这里，刘鹏就打算闭口了。可是不曾想，郭子阳却不肯答应，直接提醒道：“再说说你家的车衣能够躲避雷达测速的问题吧。”猛地一听这话，好像是没问题，但是仔细一听，嗯，不对劲。翟新邦直接就站了起来。等等，我没有听错吧？能躲避什么？躲避雷达测速？翟兴邦是空军少将，为了保护国土与领空的安全，他可是没少和雷达打交道的。即便高速路上的测速雷达不能和空军的雷达相比，但原理是一致的呀。想到这里，翟兴邦忍不住多看了苏泽两眼。小苏，你喊我来这里，该不会就是为了这件事吧？翟兴邦眼睛都亮了，询问道。是啊，翟老，别急，咱们再继续听听。说着，苏泽又向刘鹏比划了个手势，而后者也是在短暂沉思了片刻后，继续解释：这个油漆还不赖。挺好用的，车衣成本也不高，但我是万万没想到它居然真的能够躲避雷达测速。我只是看到客户们的反应不错，就增加了销量，没想到钱还没捂热乎呢，就被带到了这里。说起来，刘鹏还有些不乐意了。苏泽也是额头一黑，他想要让刘鹏说的可不是这个，于是赶忙提醒道：“刘鹏，说成本是多少？成本一点都不高啊，要不然怎么给车衣用？不管车的价格贵贱，都能用。非要论成本的话，一千块一尺，一尺。”该量词出来的时候，在场的所有人都懵逼了。按道理。油漆的量词不是一桶吗？多少钱一桶的那种？怎么现在变成一池了？眼看屋里所有人都露出了不解之色，刘鹏只好再次解释道：“就是水池，三米长，四米宽，一米高的那种小水池，一千多块钱能够做这么一池子油漆，成本真不高。”老板，我这么说，这么交底，该不会被告价格定的不合理吧？但是这个真不怪我啊，我定价定的低了，客户们还不乐意了，说是不敢买，所以我才定这么高的。这还高？高硕没忍住，开口了。郭子阳也是连连点头。如果不是不合适。都想给自己的车子也换上一层新车衣了。一旁，翟兴邦已经要把苏泽的大腿捏肿了。翟老，聂扶手，别捏我这大腿啊，造不住啊！翟兴邦什么人物？曾经捏着铁疙瘩冲锋都不带喘气的。嗨嗨，不好意思啊，小苏，你们家生产的这个油漆，给我拿两桶啊，不，一池子，让我带回去研究研究。不行，这刘鹏我也得带走。还有你，才刚一说完，郭子阳就站了起来，赶忙打断道：“不可，不可呀，翟老，我们这个案子还没处理完，不用处理了。”你知道躲避雷达等于什么吗？等于隐身啊！如今咱们的 J 二十还在为雷达躲避层而烦恼，现在有了些许眉目，可不能耽搁。”翟兴邦欣喜的说道，然后更是把苏泽拉了过来。“小苏，苏泽，他是大泽科技的老板，你知道吧？”“知，知道啊。”郭子阳点点头，不明白这其中有什么关联。然后他就听到了让自己差点咬掉舌头的回复。过两天就是他的授衔仪式，他的级别不比我低，有他做担保，你还怕刘鹏丢了？放心吧，我们做完实验就会回来配合你们办案。放心吧，会亲自送回来。郭子阳愣在原地，偌大的审讯室里只有他一个人，而他呆呆地看着门外，目送着翟兴邦等人远去。好一会儿，他都没能反应过来一个重点：什么是苏泽的授衔仪式？第443章，动不了，一点也动不了，不敢动啊！随着翟兴邦带着苏泽和刘鹏离去，一个男子悄悄地从外面溜了进来，看到郭子阳愣在原地失神，他不禁疑惑起来：郭队长，怎么回事？人呢？被带走了？男子名为王岩松，也是搞汽修的，因为家里祖孙几代都是搞汽修的。所以，人在魔都汽车界都有着不小的名气。但是，随着刘鹏得到了红伞伞投资大额资金的注入，工厂日新月异。王岩松隐隐发觉自家的产业受到了威胁，于是他早在一个月之前就开始收集证据，想要整刘鹏和他的工厂一手。同时，他还在联系刘鹏，想要收购，但是却被拒绝了。如此一来，通过某些手段整垮刘鹏，就成了他要做的事情。这不，在他的努力下，终于揪到了刘鹏的小尾巴，那就是他家生产的车衣居然能够躲避雷达测速。要知道。雷达测速测不到，可是一件十分严重的事情。只要一经举报，那基本上就要完蛋，要被查，轻则罚款，重则还有可能得蹲几天。普通人尚且如此，更何况刘鹏，一个出售了几千套车衣，并且让其中上过高速的车子都躲避了雷达测速的幕后黑手。如果该罪责能够坐实，那刘鹏可就真的完蛋了。一想到这儿，王岩松就觉得心里得劲，感觉为家族产业处理了一个大难题。而他想的也的确没有问题，按道理，按流程都该如此。可是不曾想。他的举报居然让相关部门注意到了刘鹏以及他那能够躲避雷达测速的油漆涂层。说来好笑，这真的是可以称得上歪打正着。此时此刻，王岩松还沉浸在喜悦中，甚至幻想着郭大队长会送他一个锦旗，上面写的什么内容他都想好了。然而事与愿违，不等王岩松拐弯抹角的邀功，他就被郭子阳警告了：“王总，这件事你还是不要过问了啊！”什么意思啊？听到这话的王岩松顿时懵逼了，自己举报的案子怎么突然之间和自己没有毛钱关系了？难道这必想偷偷揽功？不对啊，自己就想要个锦旗，一面普普通通的锦旗而已，甚至连购买锦旗的钱都可以自己掏的。郭大队长，这这这什么情况？
别问了，知道的太多对你没好处。”说完，郭子阳起身离开，只留下王岩松一个人在屋子里凌乱。只不过很快就有人过来驱逐他了。这间屋子可是审讯室，不是他一个商人能够多待的。直到走出这里，王岩松都没反应过来，他的锦旗啊，不是刘鹏呢？哪里去了？再结合郭子阳刚才所说的话，情况不容乐观啊。另一边。郭子阳离开审讯室后，也是去了上级那里。不是说要帮王岩松，而是他真的认为这件案子影响很大。万一所有车都贴上这种车衣，用上这种能够躲避雷达测速的油漆，那乐子可就大了。别的不说，高速上面要起飞的车子绝对会增多。如此一来，出现事故的可能性可就真的翻倍了，而且还是翻好几倍。于是，郭子阳本着负责任的心，找到了上级领导，在询问的同时，想要打听打听什么情况。毕竟翟兴邦可是货真价实的空军少将，他惹不起。而苏泽原本就被通知过要优待。如今更是要受嫌，更惹不起。想到这儿，郭子阳没忍住腹诽起来：“这遇到的都是什么难惹的人物？”另一边，苏泽和高硕带着刘鹏，乘坐一辆军用越野车，来到了一处空军基地。这处基地是能够在地图上面、网络上面查询到的，是一个用来日常培训和补给的综合性基地。如今，翟兴邦直接带着一行人来到了这里。说实话，他全程都在强忍着激动的心，就连手都在颤抖着。不为别的，就因为那款能够躲避雷达测速的油漆。油漆啊！哪怕他所能反射的雷达波很小很少，但也绝对是罕见的存在。那无异于是从0到1的存在。只要在此基础上再深层次的研究下去，那绝对会出现意想不到的结果。最起码凭借种花家的那股几代人凝聚而出的钻研劲头，一定是能够再进一步的吧。而且听刘鹏说，这款油漆的造价还很低，简单便宜，就是该产品的一大亮点啊。这就意味着可以在很多器械上使用。别的不说，试想一下，如果陆军所有武器装备都使用了这款油漆，用来躲避雷达监测的话。那绝对能够起到出其不意的效果。当敌人的飞机飞过来，地面上的大炮给他一下，绝对受不了。光是想想，这位在一线付出了几十年光阴的老将，都会忍不住面带微笑，而且还是非常浓郁的那种。终于，目的地到了，翟兴邦推开车门走下来，苏泽也是随之走了下来。只是后面的高硕和刘鹏却是呆若木鸡，没办法，一丁点办法也没有，双腿就和灌了铅似的，动不了，一动也动不了。还是几位战士走上前，把俩人抬下来的，要不然就坐化在车座上了。一路上，高硕总想问问自家老板发生了什么事情，但是当听闻要来空军基地后，他选择了闭嘴，因为他也清楚保密的重要性。万一自己多嘴惹出点事端来，那可真是万死不息了。于是，高硕只能忍着，憋着，憋了一路，憋得他难受想哭。最主要的是腿还麻了，腿麻了就麻了吧，自己想待在车上，哪里都不去也不行。愣是有几位小伙子把他抬了下去，这还不止，一抬头，巧了，眼前站了好多人，他们中大部分都是穿军装的，很笔挺，很帅气。面容冷酷英俊，一看就不好惹。其他的则是穿着白色长款的科研服，有人推着眼镜，有人面露不解，也有人表示震惊，但就是没有一个人嘲笑他和刘鹏的没出息。如此就好，如若不然，直接找个地缝钻进去算了。啊、嗯，地缝都没有，因为整个地面很平坦，平坦的过分。第444章，闷哼。很快，高硕和刘鹏就被几位战士带到了苏泽和翟兴邦身旁，看着苏泽，高硕有气无力的喊了一声：“老板。”苏泽见状不禁失笑。这还是自己手下的一位大将吗？不过他也没有嘲笑什么，反而还好声安慰起来。放心，没事，放轻松，放不下心，轻松不了。高硕回答道，惹得刘鹏点头附和。翟兴邦也没有废话，直接将那一群等候多时的人带到了苏泽面前。这位就是苏泽，才刚介绍完，不等苏泽开口，那些人就统一立正，敬礼，惹人动容。好了，咱们还有事情要办，而且还是大事。翟兴邦说完，一位戴着眼镜、穿着科研服的中年男子皱了皱眉，他以为被喊过来。只是为了认识一下眼前的年轻才俊苏泽，不曾想还有其他事情。一想到自己的实验还没结束，还剩下半截，他就有些心烦意乱。翟兴邦注意到了他，也知道他的内心所想，于是卖了个关子道：“老马，你别不乐意，一会儿的事情绝对要你大吃一惊，而且没准还对你的实验有不小的帮助呢。对了，要真是起到了帮助，可别忘了感谢我，还有小苏他们几个。”说完，马凯旋不乐意，他可不相信一会儿的事情居然还对自己有帮助。要知道自己的实验可是和 J 二世的安全系数直接挂钩的。他想当面反驳，但一想到眼下人多口杂，便忍住了。可是翟兴邦的面子他得给，只能强忍着焦急，站在原地等待。小周到！翟兴邦喊罢，一位警卫员出列立正：“你们几个去把这几桶油漆涂到咱们坐的那辆车上去，动作要快。”是。领命后，小周等几位警卫员拎着油漆来到那辆越野车前，然后开始井然有序的涂抹起来。眼看着翟兴邦没有再下达其他命令，在场的众人中顿时有几人不满出声：“翟老，你要宣布的究竟是什么事情？我们可以先回去。”晚点再过来吗？马凯旋也是不悦的皱起眉头。从始至终，他都不认为自己的时间一文不值，可眼下就待在这里，看几位战士给车涂油漆，更是不可理喻。而且那油漆还是红色的，这合适吗？合适吗？合适吗？面对几人的询问，翟兴邦也不慌，也没有不高兴，反而摆摆手
，只道是让他们稍安勿躁。好在小周等几位战士动手能力十分强悍，一辆军用越野车，短短五六分钟就被涂抹满了从刘鹏工厂里面带来的油漆。虽然不说很均匀吧，但不仔细看也看不出来什么。翟兴邦很满意的点着头，然后又下达了一道命令：小周去把便携式雷达车开过来。是，提及雷达车，在场的所有人脸色都变了。雷达车呀，他们熟。很熟，甚至是每天都要和他打交道，是老伙计，但也绝对是那种又爱又恨的老伙计。而眼下，翟兴邦把雷达车调了过来，这是要做什么？好像已经呼之欲出。翟兴邦也没有再隐瞒什么，而是从头到尾大致解释了一下。很抱歉，把各位从四面八方请来，耽搁了你们的时间。但我还是那句话，如果一会儿的实验达到了预期，那绝对是革命性的事件与发现。好了，我也不卖关子了，直接说了。刚才我让小周他们几个给车上涂抹的油漆，其实是一种民间企业研发出来的油漆，它成本低。还防腐蚀，它御寒，还能防高温。最主要的是，车子涂抹上它之后，居然还能躲避雷达测速。虽然高速路上使用的测速雷达等级并不算多么高，但也绝对值得我们观察一下。这下子，你们觉得我大老远的喊你们过来还是无用功吗？最后，翟兴邦反问了一句，然后他就笑了，因为在场的众人中，除了苏泽、高硕和刘鹏三人，其他人都变了脸，有人还掏了掏耳朵，像是不敢想象自己听到了什么。第一，翟老，您说的是真的，还是我听错了？一个油漆。居然能够躲避雷达测速，那不就是隐身涂层？一位科研人员务必惊讶地反问着。翟兴邦也不反驳，点点头，算作是最好的答复。不仅是其他人，就连受命于攻坚隐身涂层任务的总工程师马凯旋，此时此刻都愣了神。能够看到他愣神，这让翟兴邦觉得很过瘾啊！老翟，你确定没有开玩笑？马凯旋不敢置信地问出了口。嗯哼，翟兴邦老顽童似的，嗯哼一声。由此可见，他的心情是十分不错的。然而，甚至隐身涂层难以钻研、任务难度系数之大的多位科研专家，还是对此表示了不相信。虽然从翟兴邦的所作所为和表现中都能看出他的自信，但他们也是有着成百上千次失败实验的经验论证的。毕竟，别说民间企业了，他们身后的军工企业在隐身涂层方面，截至目前可都没有太大的进步。否则，他们也不会愁白了头发。终于，在大家伙那充满了质疑的目光中，雷达车被开了过来。然后还不等翟兴邦发号施令，马凯旋就亲自登上了那部雷达车。显然，他要亲自试验。见此情形，翟兴邦只是笑笑而没有说话，然后比划了个手势，然后小周就把那部涂抹了油漆的车子开到了雷达车正前方不远处。等到人员退后一定距离之后，马凯旋开始了实验。只不过一开始就给他惊了个跟头，因为眼前幽绿色的雷达屏幕上根本就没有那部涂抹了油漆的车子的身影。这闹鬼了！说来好笑，身为科学家，也就是坚定的唯物主义者马凯旋，他宁可相信见了鬼，也不敢相信眼前的事实，甚至还探出脑袋来看了看外面。想要看看车子是否还停留在原地。之后，马凯旋怀揣着颤抖的心，用着颤抖的手加大雷达频率，直到增加了好几个档位之后，屏幕上才出现了一个点。见此情形，马凯旋忍不住了，爆了粗口：“马德！”第445章，一盆水泼在了专家头上。攻坚总师马凯旋都爆粗口了，这意味着什么？似乎已经不言而喻。但还是有人保持怀疑态度，认为马总师之所以爆粗口，是因为发现被骗了。然而，当马凯旋被一位战士扶着从便携式雷达车上走下来时，整个人都是站不稳的，而脸上的激动之色也肉眼可见的浓郁了起来。不等翟兴邦说什么，他便颤颤巍巍地走向了那几桶剩余的红色油漆。这一次，他不再说什么红颜色的油漆太显眼了，而是怎么看都感觉这个油漆可爱。翟兴邦见状，乐呵地笑了，有些小得意。两人作为老战友，平日里可没少开玩笑。如今看到马凯旋这般失态，翟兴邦也是觉得有趣，于是大跨步地走上前：“老马，怎么说？我把你喊来。”不算耽搁时间吧？不算，不算。你就算是让我住这里，不走了，我也愿意。说着，马凯旋蹲下身去仔细观察那看起来平平无奇却又让人惊讶无比的油漆。一旁，其他科研人员也已经赶了过来，听到马凯旋与翟兴邦的对话，差不多已经猜出来了什么。可就是因为如此，他们才不敢相信。科研团队研究了好长时间了，都没找到合适的防探测材料，居然被一家民间企业攻克了。这落差可不是一般的大。随着马凯旋近乎梦呓似的说出这款油漆的优点和可塑性，周围的科研人员也是备受震撼，但之后就是感到羞愧，因为他们自诩专家，可到头来却成了专家。别说取得科研成果了，连人家民间企业的尾车灯都没看清楚。一时间，不少人羞愧的低下了头。眼看人群中的情绪有些低落，翟兴邦立马警惕起来：“嗨嗨，大家不要灰心，你们的贡献和付出也是不可磨灭的。如果我没记错的话，你们中有人已经两年没回家探亲了吧？孩子都一岁多了，还没见过爸爸。”这无疑不是一种遗憾。还有人因为手中工作的特殊性，硬是不敢请求回家探亲，连家里老母亲，哎，你们都给我振作起来，把脸上的颓废之色收起来，要不然，你们对得起自己这些年的付出吗？翟兴邦，一位老将，此时此刻的声音非常洪亮。果然，那些科研人员在听到这番话之后，都收起了颓然之色
，反而认认真真的走向苏泽，走向高硕，走向刘鹏。他们要请教，用以强大自身。一旁，马凯旋在简单研究了一下刘鹏工厂所出品的油漆之后，也是连连惊叹：没办法，太优秀了，太巧合，太不可思议了。而且他还发现了一个非常重要的事情。老宅，你知道四代机的正面有效雷达反射面积是多少吗？零两平方米啊！怎么了？翟兴邦脱口回答。这个问题对于在场的所有人来说，都可以下意识的说出口，因为他们干的就是这个。马凯旋听后点了点头，然后指着停靠在不远处且涂满了红色油漆的越野车道：“那你知道刚才雷达测试时所得出的数据是多少吗？多少？老马，你就别打哑谜了，赶紧说！我刚才还想问你结论呢，现在你就来吊我胃口了。”翟兴邦催促着，周围其他人等也是凑了过来，支棱起耳朵，想要听得清楚一些。马凯旋深呼吸了一口气，像是在平复心情，然后说道：“所得出的结论是。”雷达反射面积数值为零，二百零五，比之现存的四代机反侦测模块，只差出一线。此话一出，在场的所有人都瞪大了眼睛，甚至都在自我怀疑，是不是耳朵刚才掉线了，听错了？有人掏了掏耳朵，然后又问：“马总，您刚才说什么？零二百零五，还是我听错了？没错，就是零二百零五。”得到马凯旋肯定的回答，现场顿时像是被抽空了空气一般，安静下来。好一会儿，才有人惊呼出声：“我，我，我！天哪，零！” 205， 这随便一涂抹就赶得上四代机了。我不是没睡醒吧，同志，你踹我一脚，我看看疼不？此人话音未落，马凯旋的目光就看了过来。小张，你说的没错，老宅的警卫员只是随便涂抹。你们都知道，涂层不均匀是重大事故，但是在这里，它却是一个重大的发现。试想一下，随便涂抹不均匀，雷达探测后给出的结论都能高达零。205， 那如果将这油漆以专业的手段进行涂抹呢？所得到的结论数值会不会更好看？马凯旋问完。所有人的目光都投向了那辆越野车，只不过显然他还没有说完。翟兴邦最为了解马凯旋，于是继续追问道：“老马，你还没说完，还有没说的？是不是还有什么发现？”“哈哈，老翟啊，还是你懂我。”“没错，还有一个非常重要的事情。”马凯旋兴冲冲的点点头，然后狂奔着跑到了那辆越野车前。哪怕油漆还未完全凝固，他也将手放到了车上。你们看好了，同志们，这车子的形状规范吗？符合你们钻研许久的防侦测构型吗？不符合吧？那如果我们将这个油漆涂抹到防侦测构型上，也就是战机机体上，会取得什么样的效果？我保守估计一下，这个数值可能会被优化到零十九左右。马凯旋说完，直接哈哈大笑起来，一点也不与他的身份和地位相符合。但是没办法呀，真的是发自内心的开心。说实话，对于一位投身一线科研的人员来说，今天的发现远比中奖彩票要开心，因为彩票是假的，而眼下发现了硅宝级的防探测油漆，才是真的。马凯旋不愧是设计总师。他的观察能力和思考能力在一众人中是最拔尖的，但在场的人哪一个不是人才？所以经过马凯旋点播后，也都悟了，明白了。然而还不等他们欣喜若狂，腿脚才刚刚好使一点的刘鹏却发话了：“我们的油漆这么好用吗？可是，它才是我们厂子里的一代产品哎，我还有二代呢。”第446章，离谱啊！你那里有几万桶？原本正高兴的一众专家们，正激动于眼前的重大发现，可是刘鹏的这话却无异于是一盆凉水，直接给他们浇灭了。无论是马凯旋还是翟兴邦，在听到这话时，都走过人群向这边走来。原本总是马凯旋是打算事后单独和刘鹏聊一聊的，可眼下却不得不赶忙凑过来了。小小兄弟，怎么说？你的意思是，这辆越野车上的油漆是一代，是淘汰品？马凯旋是见识过大场面的人，可是眼下他说话的时候，都忍不住带有一些颤音在其中。没办法，不激动啊。原本以为发现这个油漆就已经是老天爷给脸了，然而不曾想，老天爷给的脸却要大得多。不对。不能说是老天爷给面子，而是刘鹏争气。翟兴邦这位老将也是吞咽着口水，眼巴巴地看着刘鹏，然后目光又挪到了苏泽身上。眼看苏泽无比的淡定，他才发现就自己被蒙在鼓里呢。小苏，你早就知道。苏泽闻言有些哭笑不得，点着头答道：“翟老，我家公司的事儿，我多少都知道一点。”他说的是实话。苏泽的确知道一点，因为刘鹏工厂里面的油漆现在研发到了什么程度。他也是早上在街上高硕之后才从他口中得知的。之所以没有在来这里的路上明说，就是怕冲击力太大，也怕没人相信，所以不如一步步来，更容易让人信服的多。翟兴邦闻言苦涩的笑了笑，居然把这事儿忘了，哎，真是意外之喜。一开始王子华老先生把你引荐给我的时候，我还在好奇是什么样的一位年轻人，居然能够取得如此成就。现在看来，你给我们带来的惊喜实在是太大，太大了。面对翟兴邦的称赞，苏泽并没有臭不要脸的全部揽功，而是看向了刘鹏。翟老，刘鹏虽然是我大泽科技的人，但这油漆的研发可是他的功劳，我不能冒领。听到这话，翟兴邦不禁对苏泽另眼相看了一分，因为在他看来，如果苏泽愿意，完全可以把功劳拿走，放到自己的身上，因为没人能够挑出毛病。可是苏泽没有这样做，如此一来，苏泽在翟兴邦的心目中的好感直接坐着火箭上天了。好，好啊，好小子！翟兴邦不住的称赞着。
。只不过刘鹏却不认同苏泽的话，老板，你这么说我不赞同，因为如果不是您和高总，我别说搞科研了，厂子能否继续存在下去都是问题。是你们支持了我，我才有了今天的成绩。归根结底，这功劳都是老板你的。刘鹏说的是真心话，虽然很感激自家老板将功劳送给自己。但于情于理，他都不认为自己能够领取这份功劳。于是，在这偌大的空军基地外围，两人上演了一出推功好戏。就在刘鹏还要说些什么的时候，一旁的马凯旋开口了：“小伙子，你想要抒情，等事情完事儿了，现在可以告诉我你们厂子里的二代油漆的详情了吗？”马凯旋眼巴巴地看着刘鹏，让的后者一阵尴尬：“嘿嘿，不好意思，马老，详情的话，我这就把相关数据给你写出来。”接过来，设计总师亲自送来的笔和纸，刘鹏开始默写：“只不过这纸的质量有点好啊。”狐疑之间，刘鹏翻过来看了看，然后被吓了一跳，因为他发现这所谓的本子居然是一张张奖状。翟兴邦也看到了这些奖状，于是没好气的翻了个白眼：“老马，不是我说你，你们公司发给你的奖状，你直接就拿来打草稿了，不然呢？没啥用，还不如给我买点草算纸和碳素笔。”马凯旋头也不抬的说道。一时间，这位老前辈的形象瞬间高大了不少。不多时，刘鹏把厂子里的二代油漆相关数据进行了默写。马凯旋接过去之后，拿民间计量单位和他们所使用的计量单位换算了一下，这不算不知道，一算直接下了一击零，因为四反射截面零零六不行，我得再算一次。说着，这位总设计师直接把翟兴邦这位老将扯了过来，然后用他的后背当桌子，现场换算起来。这一换算就是十分钟，而所谓的重新算一次也变成了二十次。以他的学识和经验，换算一次不过十几秒钟，甚至口算都能轻松完成。之所以花费了十多分钟，完全是因为不敢相信。不敢轻易相信，十多次的换算过后，他停了。老马，算好了，算好了，我可起开了呀！我这腰，哎呦，行，起来吧，算清楚了，就是不敢相信。马凯旋如实说道，然后把他所得出的结果送到了翟兴邦面前。下一秒，翟兴邦一双虎目顿时瞪大，还滴溜圆，这是真的，是真的，是不是不敢相信？马凯旋反问一声，翟兴邦则是重重的点了点头。零二是四代机的标准，那零零六，嗨嗨，翟兴邦小声嘀咕着。没有全部说出口，毕竟在外面人也比较多。但马凯旋和他的想法是一致。在看向刘鹏时，宛若扑食的饿狼。小刘，你这二代产品工厂里有没有？有的话，我立马派人过去取。有啊，仓库里好几万桶呢。刘鹏如实交代。马凯旋和翟兴邦听到这话时，都忍不住直嘬牙花。有这么玩的吗？如此战略物资，居然仓库里面有好几万桶，离谱不离谱啊？不对啊，咱们去厂子里取油漆的时候，你咋没说话？翟兴邦忽然想到这一点，立马问道。只见刘鹏眼神躲闪，然后嗫嚅道：“您老说的是带上涉案油漆，又没说我们厂子的其他产品，我就没吱声。”翟兴邦老脸一黑，旋即把警卫员小周喊了过来：“小周，再去一趟工厂。”“是。”“对了，去的时候带上二十辆卡车。”“是。”“把厂子里、仓库里的油漆都拉回来。”“是。”“啊！”小周猛了，连窝端啊！第447章，被吓坏了的叶于西。苏道，叶于西正躺在床上喂小小苏吃母乳。别看这小臭蛋年纪不大，但是坏毛病倒是不少。比如吃母乳的时候，喜欢先咀嚼几口。有时候叶于西都害怕喂母乳了，都有心理阴影了，因为疼，双倍的疼。甚至叶于西都悟了，为什么人们常说使出吃奶的力气，因为吃奶的力气真的很大。总算小小苏吃饱了，也撒开了口，叶于西才能够得以喘一口气，以及轻轻的按摩按摩胸脯。虽然但是真的很疼，针扎似的。眼看着小小苏睡着了，叶于西也能够抽出空来给苏泽打个电话。自从苏泽出门之后，他就在担心，不知道发生了什么事情。要知道，自从两人在一起之后，他可还从来没有见到过苏泽这般火急火燎过。今天会这样，那绝对是出了非常重要的事情。而他之所以没有对自己说，那绝对是害怕自己会担心。可是越是如此，自己就会忍不住的担心。思来想去，叶于西还是掏出手机给苏泽拨打了过去。只不过电话里面传来的提示音却是不在服务区。死，老公！叶于西顿时急坏了，跑到哪里去了？居然都没有信号，无法接通就算了，还不在服务区。都说女人的脑补是一种非常可怕的东西。这不，才短短几分钟而已，叶于西就脑补出来了各种各样可能会发生的情况。要是旁人知道的话，绝对会大无语，因为就没见过这样，总是往坏处想的。叶于西真的也想往好的地方想，但是苏泽离开的匆忙，结合种种迹象来看，真的想都没法想。于是乎，叶于西就这样六神无主的坐在床上胡思乱想。不多时，卧室门被轻轻推开了，微微的小脑袋露了出来。妈妈，你干啥呢？微微早就起床了，都去外面溜达了一圈，吃过了早饭，玩了好一会儿了。可是叶于西却还没有从卧室里出去，微微不放心，特意找来备用钥匙，拧开了卧室门，打算看一看。是微微啊，妈妈没事，你怎么过来了？妈妈，我不放心你，所以过来看看。爸爸呢？你爸他？说着，叶雨熙担心的哭出声来。见此情形，微微顿时就感觉到头皮发麻，眼看房间里没有爸爸的身影，他也着急了。好在这时候手机响了，叶于西赶忙划开，一看是苏泽。只见他连点击接听按钮的时候
，手都在不停的颤抖着。老公，一经接通，叶于西直接很大声的喊了出来。而电话那头的苏泽在听到这声饱含关切情绪的声音时，也是愣住了。怎么了，媳妇儿？老公，你到底去哪里了？怎么给你打电话？显示不在服务区啊？呜、呃，担心死我了，吓死我了！叶于西委屈巴巴的诉着苦。苏泽听后也是一阵狐疑，不在服务区，什么情况？直到他看见不远处停放着的便携式雷达车，才恍然大悟。哎，媳妇儿，你打电话打的不是时候。你打电话的时候，我身边正好有干扰源呢，肯定显示不在服务区啊。放心吧，我没事儿，好着呢。这真的是真的，放心吧，我办完事就回去，回去了给你带好吃的。嗯，不要好吃的，要你好好回来。好，我会好好的回去。苏泽宠溺的哄说着，如此，叶于西才算是彻底放下心。挂断电话后，微微爬上了床，坐在妈妈身边，贴心的帮她擦拭着眼角沾在长长睫毛上的泪珠。妈妈，放心哦，爸爸不会有事儿的。尽管微微还小，但也清楚一件事。那就是自己的爸爸很厉害，绝对不会出事。所以此时此刻，他也开始安慰妈妈。果然，有了微微的安慰，以及接到了苏泽的电话，叶于西的心情好了不少。嗯嗯，是妈妈多虑了。你姥姥和姥爷呢？叶于西疑惑地问道。因为在平时自己这个点都没有起床，爸妈绝对早就过来喊叫了。可是今天却没有，反而屋子里很安静，连个电视机的声音都听不见。很显然，家里没人啊。姥姥和姥爷回老家了，说是就姥爷家出了点事情，要先回去帮帮忙。这样啊，真是的。怎么不跟我说一声？叶于西眉头微皱，拿过手机来，准备打个电话问一问。微微则是在一旁替姥姥和姥爷开脱道：“姥姥说了，妈妈和爸爸两天不见，甚是想念，就不打扰你们了。所以姥姥和姥爷就先回去了，说是如果处理不了，再喊你和爸爸。”嗯，行，我问一问，看看到了没有。叶于西还是打了一通电话过去，然而不曾想，电话才一接通，他就听到了撕心裂肺的哭声。这哭声很熟悉，像是舅妈的。喂，妈，怎么了？叶于西着急的头皮都要麻了。好在电话那头传来了徐梦秋的声音，只不过嗓子却有一些沙哑。西西啊，你和小泽今天有空没？我有呢，怎么了？妈，您说。叶于西一边问，一边翻身下床。对面的徐梦秋也才徐徐的将事情说了出来：“你大舅他跳楼了，人暂且没事，就是。”听到这句话，叶于西顿时没忍住，红了眼眶。那可是他的亲大舅，打他很小的时候就和大舅非常亲，而大舅也是帮了叶于西家很多很多很多忙，两家人关系好的不得了。如今突然听到大舅跳楼了。叶于西的心顿时变得乱糟糟起来，不过他很快就冷静下来，而且还是异常的冷静，因为他相信大舅跳楼绝对事出有因。妈，赶紧送大舅去咱们家医院，我马上往回赶。别担心，有我在，有我老公在，没人能够伤害到大舅，我会让那人付出代价，严重的代价。叶于西森然说道，那张美艳动人的脸蛋上，此时此刻多了一抹黑化之色。第448章，为外来游客讨说法。狗屁，别的不说，坐在一旁的微微有被妈妈吓到。妈。我怕，微微别怕，妈妈没吓唬你。叶于西挤出一抹微笑，尽可能的想要温柔的和女儿说话，只是，一想到自己的大舅现在什么情况都还不清楚，他就笑不出来，哪怕脸上有笑容也是非常的难看。妈，我跟你一起去。微微急忙站起身，叶于西没有拒绝，点点头，然后让微微照顾一下弟弟。他则是简简单单的换上一身衣服，然后给大泽科技的智囊团打过去了电话。前后不过五分钟，他要带的人就已经集结完毕，在魔都等候了。稍后，他带着女儿和儿子。在保镖的护送下回到魔都，然后带着人赶往老家。一路上，他都在和母亲徐梦秋聊天，大致知道了事情的经过。舅舅徐飞今年年初租赁了一间门脸房，开了一家小餐馆。徐飞还很有爱心，所招聘的工人中有两三个人都是残疾人，但也按照正常人给他们开工资。虽然会被一些刁钻的客人挑毛病，但生意也还算不错，反而还有着越来越好的迹象。直到不久前，一行人来到餐馆里吃饭，三人点了几道菜，从一开始的时候就骂骂咧咧的，要不说饭菜味道不好。要么就说分量太少，就连服务员是残疾人也被他们挑刺，毫不避讳的嚷嚷着晦气。徐飞只是站出来和三人解释了几句，就被三人冷嘲热讽了半个多钟头。因为害怕，再加上自卑，那位说话说话有些小结巴的服务员去递交账单的时候又被刁难了。明明知道女孩莹莹有些先天性结巴，但这三个女人却偏要莹莹当着他们面报一下账单。报到红烧肉的时候，莹莹明明说了是18一中，三人却假装听不清，重新问了好几遍。问的时候还引到莹莹说错，直到她被搞混。说出了68亿种，这下就不得了了。三人以阴阳菜单和欺骗顾客为由，直接在店内找起事来，偏要老板给个说法。这下子，其他食客吃不下去了。徐飞为表歉意，只能免单。可是三人却不肯，偏要站在高处，让徐飞给消费者们一个解释。徐飞解释了，隐隐有些结巴，可能报价的时候没报清楚，怪自己。如果当时有空，绝对会来亲自送账单。可无论徐飞怎么解释，三人都抓着红烧肉68亿种不放，偏要说徐飞宰客。哪怕周围有好心的食客帮忙解释了，三人也不管不顾。还要拉着徐飞去派出所报案，不想要节外生枝的徐飞让步了，并表示免单。
以及包一个红包来大事化小，小事化了。可是三人却贱兮兮的录了音，并且说徐飞是想要拿红包来贿赂他们。这样一来，白的也变成了黑的。徐飞想要解释，三个女人却胡搅蛮缠，不听。然后三女要求免单之后就离开了。本来以为这件事就到此为止了，不曾想当天徐飞就在抖音上刷到了今天所发生的事情。看到之后，徐飞差点被气得晕倒，因为视频是被剪辑过的，驴唇不对马嘴就算了，而且还污蔑，故意扭曲徐飞的意思。视频中大喊阴阳菜单和宰客，三个女人也现身说法，一边掉泪，一边指责徐飞黑心。要知道，所谓的红烧肉十八一中，价格已经很低廉了，而且还可以续中，也就是说，只需要付一分钱就可以吃到饱。这也是徐飞店里的招牌菜，受到了食客们的一致好评。可是，在三女的视频中，这道红烧肉却成了黑心肉，对于能够免费续中的事情，一个字都没有提及。如此一来，当网友们刷到这个视频，看到三个女生哭鼻子、诉苦之后，自然会觉得就是商家的错。一时间，各种辱骂的言论蜂拥而来，直接压到了叶于熙舅舅徐飞以及餐馆的身上。尽管半年的经营让餐馆积累了一些不错的口碑，但不曾了解过、不曾来吃过饭的人还是占据大多数的。于是，哪怕徐飞亲自站在门口向前来讨说法的人解释，也没有什么用。第一天，店面门口被泼了油漆；第二天，店门口出现了一排花圈。第三天，徐飞忍无可忍，上前指责，却被人丢了半截砖头，直接把额头砸破了。第四天、第五天之后的每一天，都有人来讨要说法，他们中不乏有人都不知道事情的前因后果，只知道视频中的三个长得还算不错的女人，在徐飞的餐馆中受了委屈，于是就化身舔狗、归男过来讨要说法。三个女人也是变本加厉。徐飞知道他们想要钱，但却不明说。一开始，徐飞的确有着用钱消灾的意思，毕竟生意是要继续做的，为了一点小事儿不值得。可是现在。让他给钱，不可能，一分都不会给。也正是因为如此，三个女人急眼了。原本他们就打算希望借此事件大赚一笔，现如今看来，连一开始的红包都拿不着了，自然是不乐意。于是，三女就像是有高人指点一般，直接把事件升级。为到店吃饭的人感到不值，为八块肉售价六十八天里不容讨要说法，为外来游客讨说法。尤其是第三点，为外来游客讨要说法，这一点一经传出，三女直接就变成了英雄。一些外地人直接高呼女神。自此之后，三女每天都会发视频。发小作文，发卖惨哭泣的片段。如此一来，舔狗们更心疼了，恨不得把徐飞的店铺给砸了。经过一周的发酵，这件事总算是辐射到了周边，越来越多打着讨说法的幌子前来威逼恐吓。说白了，就是想要趁机分一杯羹，亦或是叼一口肉。徐飞一一拒绝，并且态度坚定。于是，一些小混混就在当天夜里摸到徐飞家中，妻子和女儿都挨了打，而他也在几个小混混的推攘下从阳台掉了下去。好在楼层并不高，否则后果不堪设想。第449章。讨公道，开始。不多时，叶于熙所在的车队来到了大泽科技的私人医院。可以说，这家医院是连锁的经营模式，主要宗旨就是在经营的同时，为大泽科技所属职工提供优良的医疗条件。经过一段时间的发展，国内好几个城市都有该医院的分布，很多在职职工的亲人患病后，也可以来这家医院治病。此举不可谓是得足了人心。说回叶于熙，车子堪堪停稳，他便跑下了车，扭头嘱托了女儿微微照顾好弟弟之后。他便疾步走进医院，已经接到通知的医院相关负责人就守在大厅中。在见到自家老板娘后，很是恭敬的迎接过来。我大舅情况怎么样？回夫人，徐先生他受的多是外伤，但是说，是夫人。徐先生他的脚踝处是被重力踩踏骨折的，这一点可以得出结论，是被人恶意踩踏造成的。此话一出，叶于熙深深的吸了一口气，眼瞅着最疼爱自己的大舅遭到如此劫难，他怎么也平静不下来。但一想到自己老公苏泽还在忙，那便只能自己来处理这件事。其实他大可以通知苏泽一声的，但叶于熙没有，因为他不想让他担心，也知道他肯定是有着十分重要的事情在身。这样一来，叶于熙打算靠自己来解决这件事，同时也在暗中下定了决心，要让这些人渣好看，带我过去病房。是，夫人在院长的亲自带领下，叶于熙来到了徐飞所在的病房，门都不曾推开，他人还在楼道里，却已经能够听到病房里面的抽泣声、哭泣之声，尚且在耳畔萦绕，叶于熙也终于是没忍住红了眼眶。嘎吱，房门被轻轻推开，屋里听到动静的几人抬起头来。当看到是叶雨熙时，一个正值青春的女孩跑了过来，扑进了叶雨熙的怀里。姐，女孩是高考完正值暑假的徐梦瑶。这几天无疑是昏暗的，她和母亲几乎是整日以泪洗面。如果不是徐飞厉声喝止，徐梦瑶早就想联系姐姐叶雨熙帮忙主持公道了。瑶瑶不哭，有姐在，姐回来了。他们，叶雨熙没有将话说出口，一方面怕家人们担心，另一方面也担心大舅会多想。自己的大舅叶雨熙十分了解，他对自己家很好。但又怕麻烦到自己家，所以一般有事了都会自己处理。可越是这样，叶于熙就越是心疼大舅，也觉得亏欠于他。还记得念高中的时候，当时的叶于熙身子骨差，身体弱，时常生病。爸妈忙于工作，没空接送自己，还是大舅和舅妈一趟又一趟的接送自己，买药、看病，再不嫌麻烦的送回学校，亦或是留在家中休息一晚。想到这里，叶于熙忽然注意到大舅的鬓角处多了几许白发。
，心头颤了一颤，鼻子也忍不住泛酸。大舅，叶于熙高喊一声，扑倒了病床前，脸上有三五道伤痕的徐飞看到叶于熙后，却是苦笑起来。本来不想让你们知道这件事的，谁想到这事居然过不去了。大舅，你放心，有我在，我一定给你讨回公道来。叶于熙咬牙切齿的说着。这一次，徐飞没有拒绝，因为他为人虽然老实，但最看重老婆孩子。针对自己没什么，但却闯入家里打了自己的老婆和孩子，这一口气他忍不了，所以。如今听到叶于熙要处理这件事，他才没有再拒绝什么。好，交给你了，真是又给你添麻烦了，谢谢大舅，都是一家人，怎么还和我客气？叶于熙红着眼眶说道，握着大舅的手，一时间都不知道该怎么心疼了。片刻后，叶于熙站起身，看向了徐梦秋和叶建中，爸妈，我老公有非常重要的事情处理，他处理完之后就会尽快赶回来。现在有我在，我一会儿先出去办点事儿。叶于熙尽管很生气，但也没忘记帮自己的男人苏泽解释，他不希望家人们误解自己的男人。可是徐梦秋和叶建中不是那种人，知道苏泽忙，也理解。不多时，病房门被推开，保姆带着小小苏和微微走了进来。爸妈，你们就在这里帮助我舅妈照顾大舅吧。微微，你也留下，帮妈妈照顾弟弟，好不好？好。微微很懂事儿，尤其是在看到舅老爷浑身是伤时，心地善良的小丫头都是忍不住哭了。等到叶雨熙离开病房的时候，微微还在后面大喊：“替舅老爷出气。”小丫头这话让徐飞听了心里暖和，哪怕动弹不得的脚踝上。那疼痛感好像也削减了不少，这就是一家人，一家人从来都不会说两家话。这一次，徐飞对此有了更深刻的认识。另一边，叶于熙走出病房后，招了招手。不远处，一位短发干练的女子快步走来，并且递过去一个文件夹。文件夹中是叶于熙命令大泽科技智囊团所搜集的材料，其中包括肇事者的详细信息，也有本地相关部门人员的详细资料。距离自己大舅这件事过去有几天了，妹子徐梦瑶也有报警，可是却没有人前来处理。叶于熙完全相信，这些施害者中有人有能力不小。只是粗略扫过一眼，叶于熙便将手中的文件夹合上，然后登上车前往派出所。这一次，他要让所有施暴者付出代价，一个也不能逃过。很快，叶于熙来到了当地警察局。走下车，他直接向里面走去，在其身后则是几名保镖。别看他们是女性，但个人能力十分突出，是苏泽特意选拔留在叶于熙身边保护他的。走进里面，民警见到叶于熙时，先是一愣，转而赶忙问道：“小姐，要报案？”“对，报案。”叶于熙点着头，然后把手中的文件夹推到了民警面前。这是我搜集到的证据，你先看一下，然后我想见一见局长。说着，叶于熙把墨镜摘了。当那位同志看到叶于熙的真容时，直接愣住了。第450章，一个都别想跑。叶于熙的大明星身份几乎可以说是国民皆知，但最让人重视的是他大泽科技老板苏泽夫人的身份。大泽科技在国内风头无两，如此庞然大物的老板娘前来报案，自然是要重视一点。那位同志也没有拖大，而是致电局长询问了一下意见。不多时，办公室内，叶于熙与安局对立而坐。当德熙最近闹得正沸沸扬扬的徐飞餐馆事件，居然和眼前的叶于熙有关联，甚至还十分亲近时，这位安局顿时一阵头大。而最让他错愕的是，各方面领导接连打来的电话，无一例外都是全力破案，这意味着什么也就不言而喻了。苏夫人，我也知道这件事，这件事按照流程已经派发到相关人员手中了，这两天就会正式设立调查组，您放心。那就谢谢安局了。不过以我带来的证据，今天就能逮捕一些施暴者归案吧。说着，叶于熙又把眼前的相关证件往前推了推。他清楚，大家都是千年的狐狸，看破不说破，要留些情面。但是，他要的是效率。既然自己有能力，那就帮忙做一些调查了。当安局拿起文件夹翻看之后，脸色微微一变，一方面很佩服于这份文件夹的逻辑性，另一方面则是感慨于大泽科技的能量。毫不夸张的讲，这份文件夹中的证据相当充足，充足到可以直接拿人了。粗略翻看过后，安局也是露出气愤之色。他没想到，在自己的管辖区域里。居然发生了一起如此恶劣的事情，一时间人也是相当的气愤。苏夫人，请放心。好，不等对方说完，叶于熙就点了点头，表示放心。差点没把这位安局呛着，因为叶于熙带来的证据与局内所掌握的证据大差不差，所以安局也是调遣了警力前往逮捕。前后不过一个小时，那几个半夜里闯进徐飞家中的混混就被逮了回来，即使手上带着银镯子，其中一人也不忘大放厥词，嚷嚷着：“我爸是李一刚。”但根本就没人搭理他。李一刚或许是一位人物，但在这件案子面前根本不够看。很快，这几个混混就被关了起来，连罪名定的都是十分干脆利索。如此，混混们慌了。等到他们知道之所以被逮捕归案，是因为夜闯徐家这件事之后，也是后悔不迭。后面又知道了徐飞是叶于熙的亲大舅时，那个嚷嚷着自己老子是李一刚的黄毛，直接瘫坐在了地面上，面如死灰。第一波施暴者混混缉拿归案。很快，第二辆警车也回来了。车门打开时，里面三个女人在大声喊骂，在哭诉。手上也有着银镯子，他们不服气，明明带动了当地的旅游，怎么还会被逮起来？应该发奖状、发奖金才是。直到他们看到叶于熙，叶于熙是你，你告的我们。三个女人对于叶于熙绝对没有一丁点的好感
，哪怕此时此刻的他们还不知道叶于熙与徐飞的关系，那完全是因为嫉妒之心在作祟。三个女人自然知道叶于熙是国民女神，是大明星，于是他们三人从一开始就是叶于熙的忠实喷子。只要网上有叶于熙相关的消息被他们三人撞到了，那绝对会喷上一喷，不喷不快。可是今天，真实的叶于熙出现在了他们三人面前，还上诉了他们三个，这什么情况？叶于熙走上前，神色冷淡地说了一句话：“徐飞，我大舅，我亲舅舅。”此话一出，三女愣了愣神，转而就全都明白了，这是来讨公道了。一开始，三人怕了，他们万万没想到叶于熙和冤大头徐飞居然是亲舅舅和外甥女的关系。但之后，三人就拧着脖子，露出一副有理的样子来。他们知道，咬紧牙关不松口才是正确的。你凭什么抓我们？我们犯法了吗？明明是你大舅，他搞阴阳菜单，恶意扰乱市场价格，就是就是，我们不过是维权罢了，凭什么抓我们？你大舅还想贿赂我们呢，他也不是个好东西。三人一人一句。就差把不要脸写在脑门上了。对此，叶于熙根本就不想多说什么，直接把相关证据甩到了他们三人面前。这其中包括三人通过微信私底下聊天，如何冤枉徐飞，如何趁机涨粉丝，如何爆红的话题。这些当然不是叶于熙调查出来的，而是警方才有的权利。但是让人没想到的是，才刚刚深入调查，就查获了一大堆有力的证据。光是三人私底下的聊天内容，如何给徐飞教训等等，都可以直接判刑了。这还不算他们所造成的恶劣的社会影响。再随着深挖，一个幕后黑手被挖了出来。他是一名网络红人，全网粉丝两千多万，在网红圈子里人气不俗。但让人没想到的是，他居然注意到了这三个女人，于是私底下联系到之后，开始了幕后操作。这位博主之所以这样做，完全是因为经验丰富，同时也想要通过三个女人多方面拿钱。一方面，他会从三个女人这里拿各项费用，其中包括但不限于引流费与分红；其次，他还在私底下联系过徐飞，表示可以拿钱消灾。不得不说，这位博主真是会玩。也是真的会做局。如果徐飞听信了，给钱了，那这件事非但不会结束，反而还会愈演愈烈。他完全可以站出来说是徐飞贿赂他，从而成功被刺。最简单的就是继续威胁，从而汲取更多的钱财。可以说，这位博主才是多方拿钱，而且还是最心思歹毒的存在。别人图财，他却极端到害命图财，真的是为了钱而不顾及一切后果。也得亏徐飞没有被他说动，靠钱消灾，否则后果真的会不堪设想。至此，三个女人彻底怕了，担心蹲局子，担心身败名裂。甚至顾不上脸面，直接扑到了叶于熙面前，想要寻求原谅。但是叶于熙根本就没看一眼，转身离开。当然，女人是最记仇的，光凭小混混和三个女人被逮捕可还不够。那些个泼油漆的、丢砖头的、摆花圈的，一个都别想跑。第451章 ，M D 居然还有亲戚参与其中，相关人员的身份被锁定的十分迅速，根本就没用多少时间，那个泼油漆的女人以及摆放花圈的人就被缉拿归案了。说来搞笑，那个给徐飞店门口摆放花圈的女人，叶于熙居然还认识。还是亲戚，如果按照辈分来排的话，甚至得喊对方一声小姨。没错，给门口恶意摆放花圈的中年妇女是叶于熙的小姨，徐飞和徐梦秋的小妹。更详细来说，就是叶于熙的需要喊这女人的父亲为三老爷，关系的确比较近。明明是相同的姓氏，可是却使用如此下三滥的手段。至于是为什么，不言而喻。别人不清楚徐飞和叶于熙是亲大舅和亲外甥女的关系，但是徐哲没知道，当初叶于熙还没出名的时候，他就看不惯徐飞对徐梦秋家好。后来叶于熙成名了，火遍全国了。他又开始嫉妒外甥女对堂哥的关照，总的来说都是嫉妒心在作怪。哪怕已经被缉拿归案了，徐哲梅都在摆脸色，认为叶雨熙是在小题大做。叶雨熙，我可是你小姨，你就这样让人把我抓回来了，有意思吗？没大没小的，快点把我放了，我可以既往不咎。事到此时，他都在摆谱，仗着长辈的身份吆五喝六，全然没把自己的所作所为合法与否放在心上，反而还认为叶雨熙奈何不了他什么。然而事与愿违，虽然按照辈分，叶雨熙的确该喊一声小姨。但在心里，他徐哲梅的分量可比不上自己亲大舅一分一毫，所以叶于熙根本就没理会这位小姨的吆五喝六，只是对着负责本次案件的大队长点点头，示意可以带走了。眼瞅着从叶于熙面前路过，他理会都没理会自己，徐哲梅慌了，慌乱中也是无比的生气。叶于熙，我是你小姨，你不能这样对我，你会遭天谴的，你个没良心的，我诅咒你孩子！啪！谁也没想到叶于熙居然会动手，想来也是，他虽然脾气好。人也温柔，但也是有逆鳞的存在。家人、孩子、丈夫，可都是他的逆鳞。而徐哲梅居然还妄想触动他的逆鳞，诅咒他的孩子，真是不可饶恕。徐哲梅也是被叶于熙这一巴掌打懵了，因为在他心里，无论叶于熙是何等的身份，何等的尊贵，也不过是他的晚辈。可是他的倚仗，却在此时此刻被丝毫没有放缓的巴掌拍碎了。你也知道是我小姨，你更知道我的大舅是你堂哥，你做了什么？往我大舅店前摆花圈、烧黄纸、下诅咒娃娃，我真的很想知道。当三老爷知道你的所作所为之后，会作何解释？还有，再让我听到你诅咒我的孩子，我会拔掉你的牙！不信，你试试看。
。叶于西声音冰冷的说着，如此模样，直接把徐哲梅吓得愣住了。之后，叶于西摆了摆手，徐哲梅便被其他同志带了下去做笔录。与此同时，屋里的一些目睹者则是别过去了脑袋，为什么？不言而喻。甚至在叶于西甩徐哲梅巴掌的时候，屋里的监控器的电源居然也莫名其妙的跳闸了，真奇怪。想来等徐哲梅事后前来要调监控，要控诉叶雨熙的时候，脸色会非常精彩吧？叶雨熙不是不会办事的人，看到同志们为了自己的事情如此操心，直接就让属下带来了饮品和餐食，都是从五星级皇冠大酒店调过来的。同志们那么辛苦，自然是要吃口热乎饭才好，这才是景明一家鱼水之情啊！下午一点，陈哲是一家自媒体公司的老板，公司规模不大，只有七八个员工。涉及的自媒体领域有美女、美食、美图。说好听了，他是一家自媒体公司的老板；说难听了，他就是一个老色批。因为手底下的员工辛辛苦苦编辑完了一篇文章之后，他会强行过目一遍，并且美其名曰是把关文章质量，实则是想要看美女。这不是空穴来风。公司里的三男四女都知道这货的脾性，好色。因为在员工编辑的文章中，如果有顶尖美女的照片出现的时候，他还会舔着大臂脸过来要网址。当然，他不会承认是要欣赏，只会说要研究，要找素材。毕竟都是打工人。陈哲手底下的员工们只是看破而懒得去点破，甚至在公司的时候都懒得谈论这件事。如若不然，传到陈哲耳中，免不了被穿小鞋。别看陈哲身高一米八以上，体重二百多斤，但耍心眼的时候还真不是一般人能比得过的。他除了会穿骚粉色的内裤，骚操作居然也是多到离谱。最近他迷恋上了一位主播，明眼人看一眼就能看出来，这位美女主播是科技脸，也就是整容过、动过刀子，就连跳舞的风格都充满了 KTV 公主的味道。可陈哲不管，就是喜欢，哪怕中午不去吃饭。也要在椅子上看直播，说他大方吧，他不舍得带员工们团建，往往每个月都是二百块打发。说他小气吧，但是给那位美女主播打赏的时候，却一点都不含糊，可以说眼睛眨都不眨的。因为眨眼的话，手机人脸识别识别不到，他就无法打赏了呀。光是被撞见的，他就打赏了好几万进去。虽然说陈哲是一位老板，但从手底下的员工数量就能看出来，公司盈利情况一般，刨去各项费用，也就落个比打工强上一点两点的。房子也是租的，车子骑的是共享的，可见经济条件一般。但如此大手大脚、不计后果的打赏主播，真叫人有充足的理由怀疑他脑袋被驴踢了。也正是因为这般砸钱，他落了个榜一大哥哥的美称。好色，没脑子不怪他，但他这人还非常听劝。深夜和主播小妹聊天的时候，他就被劝动了，丝毫没多想的就听了对方的话。第二天早早的就去了徐飞餐馆，准备给徐飞一个教训。殊不知，这个小主播身后的 MCN 直播工会，正是整件事情的幕后黑手。第452章，老板触犯天条了，这么多人来抓，陈哲上套了。总的来说，是被所支持的网红小妹迷的不要不要的，毫不夸张的说，哪怕对方让陈哲帮忙送一下桃子，他都会贴心的问一句要哪个牌子。第二天一早，陈哲就守在了徐飞餐馆店门附近，等到徐飞打开店门，再出来清扫门口的烧纸残渣和诅咒小人的时候，他不着痕迹的丢过去了半块砖头。要不说他人高马大没脑子呢，那么一块砖头他能扔出去好几米，没脑子是因为他居然想砸中徐飞，也不想一下，如果真的砸出问题来，他负得起责吗？就这样，徐飞被砸了。好在角度不是那么过分，否则最轻也会被砸得脑震荡出来。做完这件事的陈哲转身就走，以为没人发现，殊不知光这条街就有108个监控，还凑巧全都是好的、画质高清的名牌。可恨陈哲在去公司的路上就给主播妹子发过去了战绩球嘉奖，然后人家一个红唇表情包就成功拿到了陈哲 1,800 的礼物。眼瞅着妹子喊自己小哥哥了，陈哲更是上头，直言道：“如果妹子愿意，可以再去把徐飞的店铺砸一遍。”这种没脑子的人能够开公司？真是家里的老祖宗在地底下疯狂磕头疏通关系啊！很快，距离陈哲办这件事过去了好几天。这天中午，他正躺在老板椅上看妹子直播。让他开心的是，妹子哪怕再直播，也不忘和他微信私聊。可怜他也不动脑子去想想，妹子有时候直播跳舞，双脚双手都离开电脑，走出去好长一段距离了。但谁和他聊天呢？还是打字聊天。可悲，他根本就没意识到这个问题，依旧沉浸在一声声小哥哥之中。要是他知道发这些消息的是主播妹子的男朋友，一个抠脚大汉。会作何感想？很快午休时间就过去了，陈哲手底下的几个员工也从工位上爬了起来，准备继续码字、干活、找美图、写文章，然后发表。本来就是一个浑水摸鱼度日子的清闲工作，不曾想居然能够看到一出大戏。陈哲看直播，看得正在兴头上，门卫老高忽然打来电话，尽管不乐意，但他还是骂骂咧咧的接了电话。只不过电话才一接通，他那骂骂咧咧的神态就收了起来，反而横肉丛生的脸上堆起了讨好的笑容。高叔，怎么了？嘴上问高叔好。心里却在骂老不死的。然而，对方接下来的一句话就让他怕了。小陈，派出所的同志要找你，你下来一趟吧。记住，早点下来，别跑啊，要不然……门卫老高话没有说完，电话就被掐断了。陈哲闻言一愣，心中冒出一股不祥的预感。于是他吞咽着口水，从老板椅上站起身，来到窗户旁往下看。一看，哎，啥都没有，只有老高在冲他招手。如此一来
，陈哲放心了不少。因为经费有限，所以陈哲和员工们所在的办公室实则是一间隔开，变成小两间的。所以，当门卫老高给陈哲打电话的时候，他们都听到了通话中的内容。于是乎，所有人都心动了，想要看看发生了什么事情。一开始有些害怕，现在已经淡定下来的陈哲不以为意的压了压手：“你们继续工作，我下去看看。”哎，好。员工们嘴上应着，但每个人手中的动作都停了下来。等到陈哲走出去。屋里的几个员工几乎是动作整齐划一的站了起来，干嘛去？瞅瞅去！走，就这么快，直接达成了共识。虽然说是前后脚的从四楼下去，但是陈哲和员工们走出电梯，所看到的景象却是大不一样的。当陈哲还在疑惑门卫老高找他做什么的时候，电梯已经来到一楼。走出电梯的一瞬间，他便感觉到了地面在嗡鸣、颤动、地震了。这是陈哲当时的疑惑，于是加快了步子往门外走去。然而，让他这一辈子都忘记不了的画面出现了。随着陈哲站到门口。四辆警车几乎是在五六秒之内的开了进来，然后把他包围住，再然后又有几辆白色的轿车开过来，从上面下来了七八位便衣，再再然后一辆用来押送犯人的武装车也开了进来，并且从上面下来了好多好多手拿警棍，并且穿着防弹衣的武警，最后一辆红旗开了进来，有位中年男子从副驾驶位上走了下来，看样子他的级别应该挺高的。陈哲愣住了，懵了，喊醒他的还是站在门卫老高身边拿着便携式喇叭的便衣，你就是陈哲？对，我是。怎么？陈哲双脚发软地问道。与此同时，他手底下的职工们到了。随着电梯门打开，几人都感觉到有热浪扑面而来，正疑惑谁在大夏天的把空调暖风打开了，然后就听到了上面那句用喇叭喊出来的话：“什么情况？”几人赶忙跑了出去，然后就看到了眼前可怕的一幕。老板他该不会是触犯天条了吧？怎么来了这么多人抓他？嘘，没准不是抓老板的，而是逮捕老板的。对了，我们呢？等老板被铐起来了，咱们继续上班吗？我文章才写了一半了，还没发表呢。没准是百万级的豹纹，能夹鸡腿呢。拉几儿倒吧，我感觉老板此去凶多吉少，咱们也趁早换份工作吧。一个月两千八，我真是受够了。几位员工一言一语的说着，尽管陈哲听得到，但也没空理会，因为他在绞尽脑汁的思考着自己犯了什么事儿，犯了什么罪。陈哲，我现在手中有充足的证据指向你参与境外洗钱活动，现对你进行逮捕，不要反抗，坦白从宽，抗拒从严。一位身着制服的领导念完逮捕文书之后，又一位领导站了出来，陈哲。我现在手中有充足的证据，指向你恶意伤人。鉴于你已经造成了极其恶劣的社会治安，经决定将你缉拿归案。不要反抗，坦白从宽，抗拒从严。两个罪名砸了下来，陈哲直接一屁股瘫坐了下去。真犯天条了。第453章治罪，不可能。德班讲，效率十分恐怖。很快，该案件的相关嫌疑人就都被缉拿归案了。无论是夜闯徐家的小混混，还是三个女人，亦或是给他们三人筹谋画策的幕后黑手，都被逮捕了。百花圈烧黄纸和丢诅咒娃娃的亲戚徐哲梅也没手下留情，被送进了审讯室。丢石头砸伤徐飞的陈哲，自然是不用说，他的两项罪名着实是一个比一个大。要说参与境外十一前，这可是妥妥的红线，是高压线，触之即死。陈哲居然还妄想无人知、无人晓。如今逮捕令和相关人员上门缉拿，他也是面如死灰，知道的全部交代，不知道的也全面配合调查。说来好笑，陈哲参与境外十一前的案子，相关部门早就注意到了，但奈何涉及范围广泛。很不容易锁定人员，说是大海捞针也一点都不为过。可是不曾想，正当同志们毫无头绪的时候，陈哲居然主动走进了他们的视野中。原本他的所作所为是没那么容易被发现的，甚至可以说低调点、老实点，很难东窗事发。可是陈哲败就败在好色上了，居然被一个美女主播迷了心魂，钱大把大把的抛，甚至还被蛊惑到徐飞的这起案件中。只能说陈哲活该。员工们目送着自己家的老板被带走，一个个也是在风中凌乱了。老板走了，那工资呢？谁来发？迟疑了片刻，几位员工不约而同的转过身，回到了公司。别的不管，先抱一台电脑回家再说。如果老板平安无事放出来了，那就把电脑送回来呗，大不了撒个谎，说是为了不耽搁工作。但如果老板回不来了，那他们的工资肯定也就没指望了。抱一台电脑，多少可以折算一点薪资。很快，不大点的公司就被洗劫一空，每个员工都拿到了和自己薪资差不多的等价商品。尽管知道这是违法的、不可取的，但是谁也不想辛辛苦苦半天，到头来打了水漂啊。可以说，这也是没有办法的办法。叶于熙这边出了不小的事情，而苏泽那边也是出了天大的事情。当翟兴邦的警卫员带着二十多辆卡车来到刘鹏工厂的时候，员工们都差点没被吓死，一个个的还以为自家老板触犯了天条。要不是这样，怎么会来二十多辆军用卡车来工厂里啊？好在那些子弟兵只是将仓库里面的油漆尽数搬走了，一桶都没剩下，哪怕已经开了口使用了一半的那种也被带走了。好在小周手里有刘鹏录制的视频，要不然工厂的职工们多少也会反抗一下。所幸老板无事。要不然这个月的工资哪里开啊？而且油漆连桶都被带走了，他们想带走去抵扣，薪资都没得拿。很快，警卫员小周带着卡车车队回到了基地。翟兴邦和马凯旋丝毫不敢大意
，赶忙凑上前打开了一桶油漆，然后又换了一辆越野车过来。涂抹，测试，然后得到的结果直接让在场的所有专家都瞪大了眼睛，张大了嘴巴。一代油漆的反馈数值为零，二百零五，而二代油漆的反馈数值居然直接被优化了 30%。要知道，这还是在随意涂抹的情况下，再搭配构型和相关技术支持的话，这个反馈数值只会更好看。一时间，以马凯旋为首的科研人员在看向刘鹏的时候，都感觉这是一个牛人；而翟兴邦在看向苏泽的时候，也是忍不住竖起一根大拇指。毕竟前有碳纤维，现在又有了躲避雷达的油漆，可以说，在他们一众人眼中，苏泽就是空军妥妥的贵人啊。于是乎，在苏泽。高寿和刘鹏要离开时，在场的所有人都亲自来送，又是招手，又是不舍，不舍是真的不舍，因为三人简直是福星啊！翟老，我们先走了。车上，苏泽对下面的翟兴邦招手道：“好，小苏啊，路上注意安全，倒是跟我说一声，要不然我不放心。”翟兴邦各种叮嘱，恨不得亲自护送苏泽回去魔都，但毕竟这边发生了这么大的事情，他得留下去处理，无奈只能派遣车辆送。等苏泽三人离去后，翟兴邦赶忙回到办公室，拿起红色的电话给上司打了过去。与此同时，何红司令正在接听旁边的一部电话，而电话中传来的话语无一不是在告状，告翟兴邦少将的状。凑巧翟兴邦打来了电话，何红司令也是被气笑了，当即嘱托对方不要挂断电话，等他与翟兴邦质问一番。喂，司令，翟兴邦，你好大的胆子啊！那么大的案子，你说结就结了，给我个解释，否则有你好看。听到这话的翟兴邦顿时就反应过来，有人告状了，一时间又气又觉得好笑，不过气也是很短的一下，因为心里正开心，别说告状了，挨几句骂。也不觉得难受，怎么还笑上了？我再问你话。何红不怒自威道：“翟兴邦尽管很开心，很得意，但也知道该说的事情一定要及时交代。毕竟现在耽搁的每一分钟，可都是在拿宝贵的飞行员的生命做冒险。”司令，我有重要的事情汇报。哦，有多重要？比我问你的这件事还要重要。对，没错，重要一千倍。哦不，一万倍，一万倍。何红也是被这话惊着了，心里也不由自主的开始猜测，但思来想去也想不到答案，于是只好让翟兴邦亲口说。与此同时，另一部电话中来电告状的人也是一阵无语，只当是何红在偏心他的手下。但这也是没有办法的事情，这一通电话本来就是跨级，而且跨三级打的，能够打得通就很不错了。如今何红要听翟兴邦汇报工作，自然也是要等的。行，等你汇报完了，你说说看，该给那个刘鹏治个什么罪？治罪？我觉得应该给他颁发一个优秀个人奖，并且全国通报。翟兴邦想了想，这般说了一嘴。第454章，叶于熙的另一面，非但不能治罪。反而还要颁发优秀个人奖，甚至还要全国通报。这别说打小报告的那个人了，就连何红都没想到翟兴邦会来这么一出，一时间都忍不住以为自己的这个老伙计发烧，或是喝多了。嗨嗨，老翟，你先汇报你的工作。是，翟兴邦理了理话术，然后开口就是恭喜，恭喜司令。噗，正端着茶缸喝水的何红，一口茶叶水就喷了出去。俨然没想到，一向铁面无私的翟兴邦，居然会当着别人的面跟自己开玩笑。开什么玩笑？有什么好值得恭喜的？老翟。搞什么？这就是你汇报的工作。别的不说，你要是能让老马他们把防雷达图层搞出来，我就开心。不说直追鹰将，最起码也能看见尾车灯吧？等等，老翟，你该不会是想说，要汇报的工作也和小孙说的这个油漆有关系吧？对，是的。拿着电话的翟兴邦听到这话，没忍住翻了个白眼。要不是和这件事有关系，他汇报工作不得提醒把另外一个电话挂掉吗？之所以没提这件事，就是要说给他听的呀。很简单的一件事，你，你说，司令。大泽科技旗下刘鹏工厂所独自研发的油漆已经具备了躲避雷达的能力，一代油漆测试反馈数值为零，二百零五。二代翟兴邦只是粗略的汇报了一下，毕竟有外人在，说的太多不好，谁也保不齐会不会从某人嘴里传出去。毕竟那人爱打小报告。果然，在听到翟兴邦的汇报后，何红也是立马反应过来，拿起旁边的电话，厉声说道：“小孙，今天你听到的事情要全部忘记，就算是忘不掉，也不可以外传，否则后果很严重。是”是首长，好了。你先去忙吧，关于你说的那件事，以后就不要再提了。是，首长。嘟嘟嘟，孙某都没来得及说再见，电话就被挂断了。听着对面传来的嘟嘟声，他有些愣神，一时间想不清楚其中到底发生了什么。另一边，挂断电话后的何红急忙站起身，对着电话大声的询问起来。看那模样，如果可以，真的很想顺着电话线爬过去。老宅，现在没外人了，赶紧跟我详细说说。是，首长。首长啥呢？给我好好说话。好嘞。翟兴邦也随之将脸上的笑容收敛起来，然后认认真真的汇报道：“以刘鹏工厂的二代油漆为基础，我们完全可以创作出适合我们战机机体所使用的雷达躲避涂层。”老马粗略估算了一下，如果以专业的人员按照我们所推断出来的构型来进行涂抹的话，这个正面反射面积可以降低到零零三四。老翟，你是说我们现在已经具备了建造最顶尖战机的实力？没错，你说的没错。而且碳纤维材料的问题也已经解决了，这两点可不一直都是让咱们头疼的问题吗？
。翟新邦激动地说道：“何红也是如此。”整个人瘫坐在椅子上，想了好久才回过神来。优秀个人奖，该给。但我觉得最应该奖励的是那个苏泽，他的贡献太大了。是啊，我也这样觉得。两人本就是老战友，虽然级别不一样，但在没人的时候也是和以前一样有说有笑。他们两人谈了很多，从材料到机体。再到制造出一架领先于整个世界的战机，光是想一想，何红与翟新邦的嘴角就会不受控制的往上扬起。没办法呀，心里美滋滋。另一边，苏泽三人在翟新邦警卫员小周的护送下，很快来到了大泽科技总部大楼下。车子才刚刚停稳，小周就跑了过来，将车门打开。苏泽见状，急忙摆手，着实不用这样。首长，慢走。身为翟新邦警卫员的小周清楚的知道眼前男子的身份，于是直接敬称首长。苏泽闻言一愣，转而摇了摇头，是不是有点太招摇？小同志，路上注意安全，再见。是，首长再见。目送着小周驱车离开，苏泽才带着高硕和刘鹏往总部大楼走去。然而，刚才那一幕还是被路人看到了。他们中不少人都在好奇，那个帅气的走进大泽科技总部大楼的男子是什么身份？怎么能让军人对他那么客气啊？好在正值工作时间，楼下的人不多，看到这一幕的人也很少，要不然绝对会引起围观。老高，你带刘鹏去到处转转。好的，老板。高硕点头应下。刘鹏则是在离开前向苏泽道了一声谢谢。之后，在随便转了转公司总部后，就回去了他的工厂。工厂情况如何，他得回去看看。而且，当得知自己工厂所研制的油漆作用居然如此大的时候，刘鹏就像是打了鸡血，想要把产品再精进一番。谁说商人不爱国？刘鹏心里可是时时刻刻都装着华夏的。来到泽西工作室，苏泽一眼就看到了韩林雪。此时此刻的韩林雪急得就像是热锅上的蚂蚁，走来走去，坐立不安。当看到苏泽回来时，韩林雪愣了愣，转而大跨步的跑了过去。苏泽。怎么了，小雪？苏泽反问道。当看到韩林雪这般模样时，他的心里也是顿时提了起来，而且直觉也出现了预感，仿佛有不好的事情发生了。西西呢？他怎么了？苏泽，西西他回老家了，大舅徐飞他出事了，西西一个人回去处理了。韩林雪简单的把自己所知道的事情讲述了一遍。得悉后，苏泽脸色顿时冰冷下来。小雪，你留在公司，我回去找西西。说完，苏泽转身就走，步子很大。很快，苏泽就驱车来到了叶于西老家县城。路上已经打电话问过了。于是他直接开车赶往了派出所。当叶于西看到苏泽从车上下来时，整个人忍不住扑了过去，豆大的泪珠咕噜噜的往下掉。见此情形，周围的工作人员忍不住一阵咋舌，因为都看到了叶于西那冷酷的一面，但没想到他还有另一面。第455章，苏泽，爸妈，真不是我处理的，老公。嗯嗯、叶于西扑进了苏泽怀里，整个人再也忍不住的抽泣起来。他知道自己掉眼泪会让老公更担心，但就是忍不住。说实话，别看这半天他都在雷厉风行。可是心里一直都是感觉没有主心骨的，直到现在，他才感觉到终于有依靠了。他依赖苏泽，离不开苏泽。小女生的模样只在苏泽面前流露过，也难怪周围的同志们会一阵咋舌，表示没想到。乖，不哭了，我回来了。苏泽心疼不已，温暖的手掌心轻抚着叶于西的脑袋，柔声安慰，同时心里也是有些愧疚。要是自己能够早点回来，就不会。好了好了，乖，不哭，小脸都哭花了。苏泽轻轻擦拭着叶于西脸上的泪痕，总算是给他哄好了。老公。你办完事了吗？其实你不用过来的，我基本上都已经处理好了。就是大舅他，哪怕到现在，叶于西都在替苏泽着想，害怕他的事情还没有处理完就赶了回来，万一耽搁大事儿，可太不应该了。放心吧，都处理好了，接下来就交给我，好不好？嗯嗯。叶于西点着头，然后挽住苏泽的胳膊，之后就不再说话了，全权听他男人的决策。苏泽也没有让叶于西失望。要说雷厉风行，他比叶于西更甚。多个部门的负责人直接被通知来到这里，原因是。他提前暴露了自己的身份，虽然系统不同，但级别毕竟在那儿。各个部门的领导尽管再不情愿，也得忍着，然后以最快的速度赶过来。苏泽倒是没有以身份压人，而是阐述着这件事的影响，知道轻重的大家伙自然知道该怎么样做。一时间，整个地区的治安都得到了改善，甚至就连网络也有专门的人员进行维护和监督。长此以往下去，风气绝对会发生天翻地覆的变化。正如叶于西说的那样，他处理的已经够好了，所以苏泽说起来也没做什么。但毫无意外。他把该地区的领导们都给震惊到了，毕竟苏泽可不再是商人、艺人了，而是身负军衔之人。如此人物，猛地获得如此高军衔，只能说明一个问题，那就是做出了极大的贡献。什么贡献，旁人不得而知，但有一点是必须要记下的，那就是以后要礼貌对峙。处理完这边的事情，苏泽就带着叶于西去了医院。哪怕他们不停留在这里，也会有专门的人员进行审判抉择。可以说，徐飞所遭受到的伤害，他的外甥女已经替他都处理好了。不多时，夫妻俩来到医院。走进病房，徐飞已经醒了，在其女儿的帮助下，正靠在床栏和徐梦秋与叶建中聊天。看到叶于西回来了，叶建中和徐梦秋直接看了过来。丫头，都处理好了，小苏你也回来了。叶建中问着问着，心里突然紧张起来。他是清楚自己女婿的性格和为人的，既然他在，那处理结果肯定会
，很严重。身为老夫老妻，徐梦秋也想到了这一点，只不过他却感觉到非常解气，毕竟徐飞可是他的弟弟，爸妈都处理好了，我回来的比较晚，都是西西在忙前忙后。苏泽说着，有些歉意的看向了叶于西，是西西处理的啊。徐梦秋重复了一遍，显得有一些失望，因为在他看来，自己的女儿是比较善良的。然而。当苏泽当着屋里人的面把叶于熙今天的所作所为说了之后，在场的所有人都忍不住倒吸一口凉气，甚至在看叶于熙时都忍不住刮目相看了。这好丫头啥时候这么雷厉风行了？叶剑中惊诧地问，显然是没想到自己的女儿居然也有这般铁腕的一面。不过这也是好事儿，女孩子厉害一点，不容易被欺负。面对叶剑中的疑惑，叶于熙的答复也很简单，那就是谁叫他们欺负我大舅？此话一出，徐梦秋心里是欣慰的。床上的徐飞也是非常的感动，但是当得知送花圈的、烧黄纸的、丢诅咒小人的，居然是自家亲戚时，无论是徐梦秋还是徐飞，都忍不住皱起了眉头。不过二人都没有说话。经过这么一件事，所有人都知道了，人善被人欺，就连亲戚都如此心肠歹毒。以后与人相交，可绝对要更加小心与谨慎。大姐，就交给西西处理吧，咱们不掺和了。徐飞这般说着，多少对于自家亲戚的所作所为有些恼火，毕竟整件事中，他和家人的遭遇就已经很可悲了。作为关系那么亲近的亲戚，非但没有想着帮忙，反而还干这些丧尽良心的事儿，真是太过分了。徐梦秋也是这样认为的，哪怕是一家人，哪怕很亲，但他也不会轻言放过。时间一晃过去了两天，派出所那边这两天几乎是加班加点的处理案子，否则也不会那么快的就拿出处理结果。苏泽和叶于熙看后，并没有觉得哪里不妥，毕竟都是经验老道的人，工作人员办案自有法律与准则。于是，为了感谢多个部门联合执法与调查的辛苦。苏泽以大泽科技的名义，对几个部门里的公共财产进行了换新和修缮，算得上是还人情吧。在两天，徐飞要出院了。然而，就在这天早上，几个人突然拎着大包小包的礼品走了进来，一见到徐飞就是痛哭流涕。他们是徐哲梅的家人，按辈分，徐飞和徐梦秋要喊一声三婶。只不过，哪怕这一家人如何哭惨，姐弟俩都不为之所动，甚至都没怎么抬眼去看。徐飞，你看在咱们是一家人的份上，就饶了你妹妹吧。你妹妹她被关起来了，呜，太可怜了。徐飞，你侄子马上就要考大学了，你帮帮忙，可不可以不上诉徐哲梅啊？求你了！虽然是在求人，但吓到孩子，上到徐哲梅的丈夫都在打感情牌，亦或是道德绑架。对于这一点，徐飞经过此次事件后，有了清楚的认知。要想不被欺负，那就得心够硬。于是他直接让女儿徐梦瑶逐客，哪怕他们是自己的亲戚。第456章：小玉米、小茅台、小醋坛子、小麻花、小心肝。三奶奶，别忘了拿你们的东西。徐梦瑶送出几人后。又折返出来，把他们所带来的东西都拿了出去，才转身回屋。唉，一声声叹息中，这一家子无奈离去。只有某个人在庆幸，好歹东西都拿回来了。这人是徐哲梅的儿子。他这么说之后，直接引来几声怒骂：“臭小子，你知不知道你妈闹的这事对你有多大的影响？你居然还庆幸这一百多块钱的东西？你脑子都让狗吃了！”徐哲梅的丈夫恨铁不成钢。徐哲梅的母亲也是没有说什么，因为无言以对。说起来，徐哲梅之所以会极度仇恨徐飞家。其实和他脱离不了关系。打几十年以前，他就没少在孩子们的耳边吹风。长此以往，徐哲梅几人就变得打心底里不喜欢徐飞和徐梦秋姐弟俩。如今发生这种事情，说是预料之中也差不多。只是让其没想到的是，向来好说话、老好人的徐飞，居然会态度这般强硬。不仅仅是徐哲梅，其他扰乱治安亦或是威胁到徐飞人身健康的人都得到了应有的处罚。最轻者也被刑拘，严重者诸如陈哲，直接将会面临年限不定的牢狱之灾。可以说，这些人是罪有应得吧。在老家待了一个多星期，徐飞的伤已经好得差不多了。之后，在苏泽和叶于熙的帮助下，他的小餐馆也重新开张。同时，苏泽和叶于熙两人也在各自的社交账号上替大舅徐飞进行了澄清。如此一番操作下，徐飞的小餐馆直接名气大增，甚至一跃成为了十里八乡有名的网红打卡圣地。其中还有一部分网友自发性的前往，然后当着老好人徐飞的面进行了道歉。他们都是苏泽和叶于熙的粉丝，听信了该世界幕后黑手网红博主的谗言。才做出了过激、出格的事情。如今真相大白，这些网友也是亲自赶过来，或是道歉，或是帮忙做宣传，尽可能的弥补徐飞。徐飞本就没有追责的意思，自然欣然的接受了这些人的道歉，同时还因为他们是从老远的地方特意赶来的，还特别招待了他们。一时间，徐飞小餐馆的名声直接打响了，全国各地越来越多的网友慕名而来，亦或是去到附近旅游。据统计，仅仅三天，到魔都旅游的人数就超过了百万人次，所带来的直接收益更是超过了120亿。可以说。文旅局局长脸上的笑容直接就刻在了脸上，抠都抠不掉的那种。而且这一届的网友还是十分风趣幽默的。说起结伴行前往旅游，一些网友还特意根据某些特征给出发地的游客取了外号，诸如“小玉米”、“小茅台”、“小醋坛子”、“小麻花”、“小心肝”等等，很有趣，也让人忍俊不禁。看着徐飞这边一切都步入了正轨，苏泽和叶于熙一大家子也准备返回魔都了。
离开前的这一晚，徐飞请客做东，请了他大姐一家子下馆子。餐桌上，两家人聊了很多很多。叶于熙也是想到了自己的妹妹徐梦瑶。瑶瑶，暑假这么长，有没有什么打算？徐梦瑶闻言咬住筷子，思考了一下后道：“我想先把驾驶证考下来，毕竟暑假这么长，玩几天，放松几天就没意思了。”挺好啊，那驾驶证考完之后呢？叶于熙又问。嗯，想去打工，赚点学费什么的。不等徐梦瑶说完，徐飞就发话了：“打什么工？不用你去打工，好不容易放假了，好好玩。”出去旅游也行，不趁着上学赶紧玩。等你大学毕业了，工作了，想玩都没机会玩。不得不说，徐飞是一位很开明的家长。不仅仅是徐飞，就连徐梦瑶的母亲也是赞同的，开了口：“是啊，瑶瑶，别出去打工了，你去外面一走好长时间，妈可是会想你的。不用你打工。”父女双亲的这番话，直接让徐梦瑶红了眼眶，很感动，忍不住凑上前去给了爸爸妈妈一个拥抱。饭局到末尾，徐梦瑶趁着有大姑、姑父以及苏泽和叶于熙在，她直接看向爸妈说道：“爸妈。”等高考成绩出来了，我想报考魔都戏剧学院，我想当演员，就像大姐那样。本来以为爸妈听到自己这样说会很生气，不曾想也只是徐飞愣了一下，然后就只剩下点头了。爸，您点头是什么意思啊？徐梦瑶不解地问。当然是同意啊，你想学什么就学什么，爸爸和你妈都支持你。听到爸爸的答复，徐梦瑶明显愣住了。说实话，在此之前，她幻想过无数次该如何去劝说爸爸妈妈，可是没想到居然出奇的顺利。不是，爸妈，你们就不问我为什么？而且。你们居然会同意？我我是喝多了吗？喝多什么呀？你喝的是雪碧，又不是白酒。叶于熙哭笑不得的拉起了妹妹的手。可是大姐，这和我想象中的不一样啊！我还以为爸妈会反对我的。眼看女儿这么疑惑，徐飞也是略微沉思了一下，然后才解释道：“丫头，要是搁以前，我可能会劝阻你。但是经过这一次的事件之后，我只希望你能快快乐乐的。爸知道，你从小的梦想就是想做演员，尤其是在看到你大姐出道之后，你眼里的羡慕之色是根本就藏不住的。”与其反对你的抉择，让你闷闷不乐的去上不喜欢的大学，不如遵从你的意愿。最后无论如何，爸和妈都会在背后支持你。说着，徐飞端起酒杯一饮而下。不过之后，他又看向了苏泽和叶于熙。小苏，西西，大舅知道你们俩在娱乐圈里的影响力，稍微照顾一下就好，不要刻意去做什么，只要别遇到那些潜规则就够了。徐飞既不想再亏欠大姐一家，可却又担心女儿受苦，没忍住，借着酒意向苏泽和叶于熙这般说道。苏泽没有说什么。反倒是叶于熙像是没听懂似的，点了点头。放心吧，大舅，瑶瑶，毕业了直接来你姐的工作室，姐力捧你。徐飞，叶于熙，嗯。第457章，小时候的微微被吓唬住了。不是，西西，我不是说的这个。大舅，干杯。爸，干杯。不等徐飞说些什么，叶于熙和徐梦瑶就一起端起了酒杯，与他碰在了一起。想说的话再多，也都被酒水冲了下去。很快来到第二天，叶于熙和苏泽带着小小苏与微微坐在车上，之所以没有第一时间出发。是因为在等人。不多时，接到尽头，徐飞骑着自行车出现了。在自行车后面，徐梦瑶扶着爸爸的腰肢，摇晃着脑袋，好像很开心。虽然他们这里也隶属于魔都，但徐梦瑶只记得在自己很小很小的时候去过魔都市区，然后就再也没有去过了。如今高考结束，又得到了爸妈的应允，当然是要跟随大姐叶于熙前往魔都，好好玩耍一番了。当看到车队已经整装待发，徐飞加快了登车的频率。懂事的徐梦瑶于心不忍，于是一跃而下，小跑着往前走去。瑶瑶。慢点，不怕摔着呀！徐飞一边骑车一边喝责，徐梦瑶则是嬉笑着摆摆手，不以为意。一双大长腿迈得更快了。很快，父女俩都来到车队前。徐飞看着苏泽一家子已经准备好了，就在等他们父女俩，不免有些歉然。哎呀，电动车忘记充电了，这不只能骑车过来了。什么啊，爸，我说打车过来吧，你就不让，看好让大姐他们等吧。徐飞话音未落，一旁的女儿徐梦瑶就开始拆台，惹得他老子一阵吹胡子瞪眼。你臭丫头，长大了。敢和你爸我顶嘴了是吧？说着，徐飞就要去揪徐梦瑶的耳朵，但身子灵活的他躲闪的很快，没让徐飞得逞。嘿嘿，好了，别嬉皮笑脸的了，赶紧上车。好嘞，爸。徐梦瑶开心的点着头，然后拉开车门，再然后就在徐飞失落的眼神中跑了过去，给了他一个大大的拥抱。老爸，注意身体，钱够花就行，咱们不贪心啊。徐梦瑶所指的是徐飞的餐馆，如今餐馆成了网红打卡圣地，每天的营收都是一笔颇为不小的数目，但钱虽然挣得多了。可徐飞的脸上也明显多了一抹疲倦。女儿是父亲的小棉袄，自然是无比心疼。于是趁着分别之际，徐梦瑶赶忙叮嘱了一番：“好，听闺女的。”哎，这就对了嘛。那我上车去喽。去吧。徐飞轻轻拍了拍女儿的后背，然后主动分开。尽管心有不舍，但他也清楚一个道理，那就是女儿长大了，便注定有着分别的一天，这是不可为的事情。与其如此，不如早点适应。否则，总不能在女儿上大学的时候也跟过去陪读吧？那多丢人。大姐、姐夫，你们路上注意安全。到了给我来个电话，西西，帮大舅我照顾好瑶瑶，这丫头翅膀明显硬了，都不听话了。放心吧。
，再三叮嘱之后，徐飞才撒手，车窗才能升上去。可见他是何等的不舍。同样的，别看徐梦瑶嘻嘻哈哈的，突然要离开爸妈去魔都，心里也是非常的不舍。只是他没有表现出来，因为表现出来的话，爸妈只会更加担心。于是，直到车子往前开了好一段距离，他才眼眶泛红，并闪烁着泪花。可以说，叶于熙和徐梦瑶姐妹俩打小就在一块玩耍，因为两家走得近，关系亲，所以俩人自然是从孩童时候一起玩到大的。妹子心里是怎么想的？叶于熙这个做姐姐的自然是十分清楚，于是叶于熙把怀里的小小苏递了过去：“儿子，快安慰安慰小姨，嗯，亲一个吧，就像你亲妈妈的那样。”小小苏就像是听懂了妈妈的话，居然真的张开小嘴亲了小姨徐梦瑶一口，啵的一声，很清脆。一时间，徐梦瑶的心情也是变好了很多。嗯，宝贝，小姨抱抱呗。不得不说，对于如何抱娃，如何抱娃，娃不会哭，徐梦瑶是有着相当丰富的经验的。毕竟前面有微微，她在微微小的时候可没少抱。如今再抱小小苏，自然是手拿把掐。眼看着小小苏愿意待在徐梦瑶怀里，叶剑中忍不住笑了。我到现在还记得瑶瑶抱微微的画面，怎么说呢？很搞笑。正趴在窗户上看外面风景的微微，突然听到老爷在说自己，当即扭过头来，满眼都是好奇之色。老爷，怎么了？小姨怎么搞笑了？叶于熙也是回忆起来，只不过徐梦瑶不肯让说，当即摇头，但却起不到作用。这下子是他大姑徐梦秋开口了。当时你小姨还小，没有抱孩子的经验，但又特别喜欢你。于是，在三个月的时候来咱们家里看望你了。可是你那时候太小，身子软，你小姨又没经验，于是只能干巴巴的抱着你坐在床上。好巧不巧的，微微你哭了，你一哭，你小姨就慌乱了。然而她怎么也哄不好你，你还是哭，逼急了，你小姨直接大喊：“不许哭！你那时候那么小，屁大点，能知道什么呀？什么都听不懂。”但说来好笑，你还真就不哭了。咦，是因为我小的时候很听话面？微微又问。徐梦秋和叶剑中老两口则是一起摇头。并且眸中含笑的看向了徐梦秋，当然不是，你是被你小姨吓唬住了，居然还真止住了哭声。说完，老两口包括叶于熙和苏泽都笑了，眼瞅着大家都笑了，还很开心，徐梦瑶只能尴尬的陪着笑。但话又说回来了，过去了好几年，现在回想起来，还真是一件蛮有趣的事情啊。小姨，小姨，你可以吓唬住小时候的我，但是绝对吓唬不住小弟哦。微微忽然指着徐梦瑶怀里的小小苏说道：“哦，为什么？”徐梦瑶疑惑不解的问，然后便听到。我小弟脾气很倔的，你越是不让他哭，他就哭得越大声。你越大声的说，他着急了，还会咬人呢。就是嗷呜那样一大口。第458十章，安南要结婚了，太突然了吧？路面不平，车子行驶过去，咣当一下晃了。正在学习弟弟是怎么咬人的，微微直接重心不稳向前倾倒，于是扑进了他姥爷的怀里。这还不止，那张着的小嘴也是印在了叶剑中的胳膊上。于是乎，两排整整齐齐的细小牙印直接就出现了。真是受了无妄之灾！叶剑中哭笑不得的想着，牙印还挺深的，挺疼。很快车队驶入了魔都。徐梦瑶本来是想去同学家住的，但却被叶于熙拦住了。瑶瑶，你来了魔都，我还叫你去外面住，让人听了，岂不会说你姐抠了吧唧的？乖，听话，回家住。拗不过大姐的徐梦瑶只得听从安排。而她之所以想要去同学家住，主要原因还是不想再给大姐和姐夫添乱。毕竟她父亲徐飞的这一档子事情，真的是完完全全靠的叶于熙。如若不然，别说讨回公道、重新开业了，不被针对 S I 就算烧高香了。也正是因为如此，他也不忍心再麻烦叶于熙。可他毕竟是叶于熙带着玩，一起长大的，他的小心思怎么可能瞒得过？根本不可能，好吧？就这样，徐梦瑶硬是被拽上了苏导。一踏入苏导，徐梦瑶的眼睛就直了。再看向大姐叶于熙时，眼神也变得怪怪的，因为她发现眼前的一切就好像和小说里面的情节一模一样。而自己的大姐叶于熙，那妥妥的是女主角呀、啊，肤白貌美，修长大腿。气质佳，温柔善良，这不就是女主角模板吗？再看看姐夫，帅气，宠爱七娃，真的是要磕死了。怎么了？没，没什么。姐，我可以多在岛上住一段时间吗？徐梦瑶很喜欢大海，如今能够在苏岛上居住，着实是满足了她一切的幻想。听到这话的叶于熙顿时就笑了，不是不想来岛上吗？面对大姐的调侃，徐梦瑶也是红了脸蛋。主要是没想到啊，居然会是这样。你想住多久就住多久。对了，你不是想考驾照吗？你姐夫帮你安排好了。这两天看一看科目一的习题，到时候过去体检，然后报名考试。嗯嗯，辛苦你了，姐夫。苏泽不以为意的笑着，就像是叶于熙说的那样，都是一家人，不必客气。时间一晃过去了两个星期，徐梦瑶已经通过了科目一考试，这两天已经预约教练，开始练习科目二了。不得不说，准大学生的记忆力真的很厉害，成百上千道的习题，刷着刷着就从马路杀手变成了一百分。苏泽的安排也是十分周到，每天都有专人接送。只不过徐梦瑶在体验过两天后就拒绝了，硬是要亲自去。主要是太像公主的日常生活了，长此以往下去怕迷失。毕竟没有公主命，却患上公主病，可是一件十分严重的事情。这一天，叶于熙、苏泽正带着女儿和儿子在沙滩上玩耍，小小苏还小
，但可以在遮阳伞下晒一晒小屁股，只要不超过十分钟，既能促进维生素 D 的生成与吸收，也可以补钙。叶于西和微微则是穿着亲子泳装，在沙滩上追逐玩闹，日子悠闲又自在。苏泽坐在遮阳伞下照顾着儿子，忽然间手机响了，打开一看，居然是安南。儿子，靠，泽哥，该接通电话就占我便宜是吧？电话那头，安南不忿的声音随之响起。苏泽先是一愣，转而有点哭笑不得，说：“实话，刚才真没想占安南便宜，而是真的凑巧在喊小小苏。怎么了？突然想起给我打电话了。”苏泽另开话题问道：“不成想，安南居然支支吾吾起来了，缺钱了，差多少？卡号？”苏泽打开免提后，把手机放到一旁，豪迈如他，开口就是卡号，闭口就是打钱。泽哥，我虽然远远比不上你，但也不是差钱的主啊，我是有其他事情。”说，安南又一次支支吾吾起来。苏泽故作恼火，直接用挂电话威胁安南，才吞吞吐吐的如实交代道：“泽哥，我要结婚了，你和嫂子能来不？嗯，能来。嗯，结婚？你正在为儿子换拉拉裤的苏泽，下意识的点头应道，口鼻脑快。当脑子处理完这条消息后，直接愣住了。哥几个中，就苏泽有了媳妇儿，也有了孩子。虽然因为小小苏一直都没补办婚礼，其他几人要么放荡不羁，要么嚷嚷着没有遇到真爱，但苏泽也不是没想过哪位兄弟会先结婚，但他可是将安南排在最后的。可眼下。”安南居然打来电话通知自己去吃喜酒，这消息着实有些劲爆，以至于苏泽先是打开日历看了看，确认一下今天是不是愚人节？不是愚人节啊！安南，你小子说清楚，怎么回事？不露声色的直接要结婚了，平地惊雷啊你！苏泽有被惊到，三下五除二的帮儿子换好拉拉裤后，直接拿起手机坐下，要盘问个清楚。安南，泽哥，你相信缘分吗？苏泽，说人话。安南，好嘞。安南咳了咳卡了鸡毛似的嗓子，然后才娓娓道来。说来话长，得从我一个梦开始讲起。那一晚，我迷迷糊糊的睡着了，睡梦中梦到了一个穿着蓝色衣服的女孩，很模糊。但等我醒来之后，我居然记得住她的脸庞。不知道为什么，我却开始对那个女孩念念不忘了。直到一个月前，我家老爷子的世交，那位长辈带着他的孙女来我家做客了。我 T M D， 那位长辈的孙女，赫然是我梦中出现过好几次的蓝色衣服女孩。梦境闯入现实了，属于。而且那个女孩来我家的时候，也穿的是蓝色衣服，很好看，笑起来和花一样好看。再然后，我们就尝试着认识。然后尝试着交往，然后订婚了。结婚的良辰吉日都看好了，就在下个月，还有整整一个月，一个月啊，一个月。嘿嘿，泽哥，你就算是爬也爬过来了吧？第459章，边游山玩水边赶路，逍遥又自在。尽管隔着好远，苏泽都能嗅到安南语气中的那股得意劲。说实在的，真的好想甩一只拖鞋到他的脸上啊！不过话又说回来了，毕竟是自己的好兄弟，如今马上就要结婚，苏泽也替他感到高兴。别看言语中都是打趣和调侃，但高兴却是真的。有没有什么需要帮忙的？尽管说，苏泽开口问道。安南也没客气，直接开口：“泽哥，我想拜托你借我一支车队，接亲用的。虽然我们这里也有好车出租，用作婚车，但我看了一圈，感觉不咋地。别的呢？啥啥别的？”安南不解：“我问你，还有别的需要帮忙的没了？就这，借一支车队，别的呢？没，没了。其他的事情，你兄弟我自己就能解决。非要说的话也有，那就是你们都得到，来当伴郎，嫂子和韩林雪过来当伴娘。”对对对，就是伴娘这件事，我差点给忘记了。安南像是突然想到似的，开口说道：“我女朋友她比较温柔，就是内向，平时都是待在家里，认识的小伙伴不多，也可以说是没有。她本来是说不找伴娘了，但是我又不忍心她一个人，于是只能把主意打到嫂子和小雪身上了。泽哥，你帮我问问嫂子。”好，苏泽点头应下，然后直接冲着正在往这边走的叶于西喊道：“媳妇儿，安南想让你和小雪过去当伴娘，你觉得咋样啊？”叶于西正牵着微微的手往这边走。忽然听到这话的他愣了愣神，然后漂亮的眼睛忽然就亮了起来。伴娘，老公，你是说安南要结婚了？对，没错，下个月弟妹那边没有伴娘，需要你和小雪过去充当伴娘。苏泽笑着说道。不过他在说话的时候，却不免在想自己媳妇过去当伴娘的话，会不会抢了新娘的风头？毕竟对于自己媳妇的颜值，苏泽还是非常有自信的。不过倒也不是太大的问题，到时候让叶于西淡妆出席就够了。听到要自己去做伴娘，叶于西是非常心动的。但是转念一想，自己都有孩子了，当妈了。在当伴娘的话，老公安南，我都是孩子妈了，去当伴娘的话合适吗？这一次不等苏泽开口说些什么，电话那头的安南就已经大声喊叫起来：“合适，当然合适，嫂子，你和泽哥女双全，这在我们老家这边可是一件大喜事。让你来做伴娘，我爸妈也会非常高兴的，因为寓意好嘛，到时候还能让我们沾沾喜气呢。我也想早点抱女儿呢。”说到最后，安南又补充了这么一句：“看来他对于女儿的执念也是有点深啊。”叶于西听后忍不住笑了，调侃了一嘴：“安南。”听人说，执念越深，越容易翻转呢。你期待女儿，不如期待儿子呢？咦，是这样吗？那好了，我从今天开始期待儿子了。不过也是开开玩笑，儿子和女儿都一样呀。看得出来，安南的心情那可是相当不错的。对了，嫂子，答应了吧？来做伴娘，我给你们包红包。
包大红包。面对安南如此热情的邀请，叶雨熙也是不好再拒绝，只能同意。好，我一定到。哎，谢谢嫂嫂。之后又聊了会儿其他什么，安南挂了电话。照他的话说，还需要给王帅和吴静他们打电话通知。虽然半个小时前他们还在群聊里侃大山、闲聊，但婚姻大事可是一个非常隆重的事情，单独打电话通知是基本的礼数。只是让人没想到，安南这混小子居然隐藏的这么深，在通知之前。别人愣是没发觉到一点迹象，他是怎么忍住脱单了，也没有发朋友圈呢？这样想着，苏泽点开朋友圈查看了一番，发现了问题。原来这小子把他们哥几个都给屏蔽了。好家伙，这是一开始就打算给哥几个一个大大的惊喜啊！老公，安南隐藏的还真是够深的呀。叶于熙拿出防晒霜，挤了一点涂抹在了苏泽的肩膀上，按摩之际忍不住感慨起来：“是啊，都把我们屏蔽了，能隐藏的不深吗？不过他们两口子这是春梦结姻缘。”翠，老公你说啥呢？叶于熙轻声啐道。好在微微在一旁踩沙子玩，没有听到他说的是什么。苏泽也是意识到了不妥，连忙改口：“梦结姻缘，哈，哼，这还差不多。”叶雨熙哼唧着，小脸却忍不住红了红，因为他不光是知道何为春梦，还经常做那种梦，梦里梦外都是苏泽在折腾自己。每每想到，都会忍不住害臊，总以为自己是欲求不满，否则也不会因为苏泽开安南玩笑，他却红了小脸，没有继续在沙滩上玩耍。一家四口收拾好东西，回到了家，在苏泽帮叶雨熙系 bra 后排扣子的时候，他忽然突发奇想。还猛地转过身来，老公，嗯，漏了，啥漏了？哎呀，咋还没帮我系好扣子呢？叶于熙娇嗔的对苏泽挥了挥粉拳，然后三下五除二的系上了扣子，以免春光继续外泄。怎么了？突然间想说什么？老公，你看啊，微微的暑假还好长呢，咱们说带她出去玩也没兑现，不如咱们趁着这次安南结婚，一边游山玩水，一边赶路，咱们自驾游啊，老公。叶于熙建议道，显然他十分得意自己的想法。苏泽稍加思索后，也是没有犹豫。直接点头同意，宠妻这方面他向来做得很好。自驾游的话，我明天去购入一辆房车，房车更舒服。哎呀，还是老公你想的周到。别的不说，叶于熙已经开始期待了。自驾游，这可是她惦念已久的事情，尤其是跟丈夫和孩子一起，光是想想就忍不住的开心。时间一晃，来到第二天，早早的，苏泽和叶于熙就带着儿子和女儿出门了。一辆 1,500 万的房车，半个小时不到就被拿下了。可以说，销售人员的嘴角比 AK 都难压。第460章，波波鸡，波呀波波鸡。一元一串的波波鸡，出发前往安南家之际，苏泽同样接到了另外一件重要的通知，那就是寿贤仪式。苏泽从来没想到过自己居然还能有幸穿上这身衣服。对于一向有着报国之心的苏泽来说，这无疑是一场莫大的荣耀。寿贤仪式很隆重，在军歌声中，苏泽顺利加贤。可以说，知道这件事的人并不多，除了苏泽的家人，就只剩下翟兴邦等相关工作人员了。通报也是没有的，毕竟寿贤于苏泽，主要目的是嘉奖他所付出的贡献。如果还发通告的话。不合适，苏泽自然不会有什么不满。能够得到组织的信任以及为组织效力，已经是一件十分值得开心的事情了。同时，苏泽也是由衷的喜欢这身衣服，以至于出发前往安南家时，他都随行李带到了车上。说起来，这辆房车十分豪华，设计师有结合赛车运动、帆船和游艇的元素在其中，甚至还带有一个用于置放跑车的车库。在高性能碳纤维的加持下，该房车有着动力好、视野开阔等诸多优点。空旷的休息室中，视野开阔，无论是休息还是欣赏周围的环境，都是十分不错的。可以说，这部房车在提供了优良体验的同时，也兼顾了实用性。就比如二楼展开就是一个巨大的空中客厅，烧烤等全都不是问题。时间一晃，来到了要出发的这一天，韩林雪早早的拎着行李到来了。虽然说当电灯泡的感受不咋地，但是胜在可以游山玩水啊。于是韩林雪在嘉奖了一番高旗后，就整装出发了。苏泽他们并没有急着离开，因为在等人。终于，从附近的公交站牌处的公交车上下来了一个面容冷酷的女生，她是大泽科技智囊团为苏泽选择的随行保镖。且兼顾司机，接下来的旅途将由他来承担安保问题。老板，冰雨对着苏泽恭敬喊道：“不得不说，眼神很冷酷，一看就是真的经历过各种突发情况且从中杀出来的人物。”好，辛苦了，不辛苦，那出发吧。随着苏泽招呼一声，他和叶于熙以及韩林雪都来到了后面的休息区。冰雨也是主动的来到驾驶室。别看驾驶室中按钮众多，但是对于能开坦克、能开飞机的冰雨来说，一点都不是问题。收拾手，拿把掐也不过分，毕竟交通工具都是有着相同之处的。只要了解的足够炉火纯青，就能轻松把控。很快，车子发动了。正当叶于熙和韩林雪满心期待上路的时候，轰的一声，熄火了。哎，韩林雪诧异的看向前面的驾驶室，虽然有隔层空间以及司机的房间看不到，但谁也忍不住想探探头，看看发生了什么吗？很快，冰雨的声音从前面传过来：“不好意思，老板，开坦克开习惯了，油门给大了。”此话一出，韩林雪额头都黑了。这妹子这么凶猛的吗？苏泽倒是不在意，嘱托了一声小心后，就不再多说什么。果然。有了收敛之后，冰雨成功把车子开上了公路。尽管这里比较偏僻，但是魔都毕竟是国际化大都市，哪里的人都不少，以至于很多人都看到了这一部。
看着就很贵的房车，无论是路人，亦或是停在马路边上镇的男女，在看到这一部房车之后，都忍不住流露出一抹羡慕之色。有路人在暗想，要是有这么一部车子，还要什么房子？吃喝拉撒睡都得在车上才行。也有路人在思考，这辆房车配置不够齐全，还差一条看门狗，自己正合适爱。各种各样的想法都有，但大都是羡慕。试想一下。谁能拒绝在舒适的房车中自驾旅游？因为距离安南结婚还有二十来天的时间，所以时间方面很是充足，不着急。于是冰雨在得到苏泽的吩咐后，也是把车速降低了下来。再者是要游山玩水，所以高速公路什么的就能躲就躲开，变道、省道等成了主要选择。如此一来， 5 0 0公里的路程硬是被拉长的两倍有余。但不得不说，路上的风景是真的不错，尤其是途经某些从来没有听到过名字的乡镇时，更是能够体验一番当地的美食和乡俗。说来也巧。当天下午，在走出去八十多公里的时候，他们遇到了一个集市，据说是附近几个乡镇联合组织的，每半年才有一次，很隆重，很盛大。该集市包括穿衣、美食、娱乐等多个方面，半条街都是卖衣服的，而且还很便宜，丝袜一块钱两条，男性防盗内裤两块钱一条。在苏泽的示意下，冰雨将车停在了一处空旷的野地中，而他们则是去赶庙、去逛集市。说来有趣，各种各样的喇叭都在拼了命的喊叫，无一不是在拉顾客。在诉说自家商品多么多么价格便宜，以至于还没走出去多远，几人耳中就不受控制的有买不了吃亏、买不了上当等朗朗上口的段子。而最魔性的，当属一个小摊，老板卖的是一种名为“波波鸡”的串串美食。摊位很简单，一张桌子，两个盆，盆里都是串串，素的五毛，荤的一块，味美价廉。尤其是表面还飘有一层红油，光是看着就让人食欲大开。如此，生意自然是十分不错的。只要想买，老板就会给一个长筒盒子，想买哪串挑哪串，吃完再结账。尽管叶于西、韩林雪他们都在吃，但最让人想笑的还是喇叭里的叫卖声：“波波鸡，波呀波波鸡，一元一串的波波鸡。”完蛋，脑子已经开始不受控制的播放这段魔性无比的录音了。老板的波波鸡味道很不错，虽然有点辣，虽然叶于西和韩林雪吃红了嘴唇，但这都不是问题。问题是，一串吃完还想吃第二串。叶于西想的就更多了，看着直筒里面的红油以及那些串子上的毛肚，他居然好想要一个馒头，把馒头掰开，把串串加进去，再倒上一些凉滋滋的汤汁，想来会非常好吃吧。第四百六十一章，感性手机一会儿丢三次。在这段魔性的录音声中，叶于西和韩林雪吃了好多好多串。微微也很喜欢吃，但毕竟是辣口味的，吃了几串后就吃不下了。不过他也没有闲着，而是拿着自己的那个纸筒帮俩人盛签子，一会儿方便来结账。总算在好一顿争先恐后的抢食之后停下了。倒不是说吃饱了，而是因为老板摊位上的盆子里没有了两女想吃的食材。非要说吃了几分饱的话，两分，因为每一串上面的食材真的好少。就说那个毛肚吧，只有拇指肚大小。但不得不说，味道真的很不错。叶于西和韩林雪吃的都非常开心，老板也是开心啊，一根一根的数着签子数量，不多不少， 2 5 0根。因为有荤有素，所以折合下来210块。老板大手一挥，直接便宜了10块钱，只收200。韩林雪爽快的给了钱，但还不忘从老板那里要一点用来泡串子的汤汁，仰头喝一口。不愧是能吃辣的省份出来的女人。离开波波鸡摊位，叶于西的眼睛差点就没收住，领着微微在各个摊位前穿梭。没办法呀，都是好吃的。不管是听说过的，还是没见过的，看起来味道都十分不错。别看他是大明星，对于这些充满了烟火气的小吃，真的是没有太大的抵抗力。很快，叶于西和微微手里就大包小包的拎了十多个袋子，有他们娘俩喜欢吃的，也有买给苏泽、买给韩林雪、买给冰雨的。虽然冰雨是派来保护他们的，但心善如叶雨西，才不会把他当成属下使唤，而是照顾有加。说起冰雨，他一直都没闲着，而是跟在老板和夫人身边，时刻警惕着。要说这个集市，美食是真的多，烟火气也足。但小偷也着实不少，就拿韩林雪来说吧，冰雨就差贴她身上了。这不，前后不过十分钟，她的手机就被小偷顺走了三次，得亏冰雨身手好，都抢了回来，要不然韩林雪估计到一个镇就得买一部新的手机吧。而且不光是小偷多，骗子也多，谁也不知道为什么，明明平日里并不怎么常见的乞丐，在集市上会突然多起来。远远看去也的确可怜，不是断胳膊就是断腿，浑身泥泞不堪，面前摆着老掉牙的文字，祈求路人能够行善。给点零钱，叶于西和微微都是很感性的女孩，忍不住想要施舍一点，但是韩林雪和冰雨却把他们俩拦住了，因为在不久前，他们还看见过有乞丐从一部奥迪 A6L 上面下来，三下五除二就从一个事业有成的正常人变成了可怜兮兮的拾荒者。虽然不说所有人都是假的，但最起码大多数都是冒充欺骗路人良心的。与其如此，不如全部省略，大不了抬头看天空，眼不见心不烦啊！而且说来搞笑，时代在进步，这些乞丐的装备也在进步。现如今，人们出行很少有拿现金的，乞丐们似乎也知道这一点，于是也会与时俱进，打印二维码。你想要施舍啊？没零钱，没问题啊，我有微信支付，扫码就行。而且完全不用担心二维码的安全性，绝对安全，用过几万次了都。再往前走了一段距离，总算是看不到这些看起来就可怜，实际上却非常富的拾荒者。
引入眼帘的是各种各样的娱乐项目，有海盗船，有360度空中秋千，还有充气城堡，更有鬼屋、马戏团以及歌舞场合。孩子们爱玩的海盗船等项目，无论白天黑夜都会开启，给钱就能上去玩，铃铛响了再下来。虽然短短几分钟就需要15至20块，但刺激是真的刺激。但大人们就和孩子不一样了，他们想看的可以说是鬼屋、马戏团以及歌舞大世界，尤其是那个歌舞大世界最让人流连忘返。别的不说。光是这个歌舞大世界所分发的小广告，上面的火热妹子就能让 LSP 目不转睛啊！而且在成年人的世界里有一个公知，那就是过庙时候这种场合的歌舞，晚上才是真的给力时刻，火辣的演出会随机上演，无论男人还是女人，走进其中都会被带动情绪，放松。这无疑是最狂野的。叶于熙也被手里的小广告惊呆了，这是什么？这么色情的吗？苏泽则是不着痕迹的把小卡片拿过去，然后揉吧揉吧，丢进了垃圾桶。老公，怎么了？怎么丢掉了呢？乖，那是大人去的地方。你们别参与了。叶于熙闻言不解，一把拽过微微来，随后认真道：“我都是两个孩子的妈妈了，还不是大人吗？”无奈之下，苏泽只好解释的更加清楚一点。果然，在听闻分发小卡片的那里面是不正经的场所时，叶于熙的小脸疼的一下红了。那种场合，他没有去过，也不敢想象会是一个什么模样。只见叶于熙一把拉过同样好奇的韩凌雪，头也不回的就往儿童区走去了。微微想要玩充气城堡，果然，只要是孩子，对于这种东西都没有多少抵抗力。叶于熙同意了。很爽快的买了门票，微微很快就排队进入了里面。虽然周围都是不认识的小朋友，但孩子嘛是非常容易打成一片的，很快就玩到了一起。无论是滑滑梯还是气球区，都有微微活泼的身影。苏泽、叶于熙和韩林雪以及冰雨等候在外面，只不过目光却没有在微微身上，因为不远处就是那个360度空中秋千，听着孩子们咿呀啊呀的声音，在看着他们在半空中转来转去，真的蛮有意思的。喜欢玩这个项目的人很多，都是小年轻，一点也不怕事的。上一场结束，人们还没全部离场。这一批的小年轻就赶了上去，可以看得出来，这一类的刺激项目真的很受年轻人欢迎。一旁的一位大爷在看到孩子们在头顶乱飞后，也是忍不住感慨：“卧槽，这年轻人！卧槽！”路人都看了过来：“大爷，国粹脱口而出啊！”第462章：别人娱乐，他赚钱。哟哟哟！卧槽，这年轻人！卧槽，这一大转弯，腿乱飞，也不兜着点。卧槽！哎呦哎呦！卧槽，别给卷成一麻花了。卧槽，这年轻人胆子也太大了。卧槽！这谁设计的？卧槽，这不拿命在玩吗？卧槽，我可不敢玩！卧槽，给我钱我也不玩啊！卧槽，大爷的话引来一众路人围观。没办法，这大爷说话的声音仿佛有魔性似的，会让人忍不住看过去。短短几分钟，从大爷口中说出来的“卧槽”就多达二十个，主要是大爷还一脸的稀松平常，不像是故作哗众取宠的姿态。一时间，路人忍不住拿出手机拍摄视频，想要发到抖音上，让网友们也看看这位让人失笑的大爷。虽然很不道德，但现如今人们不都这样吗？干啥事都发抖音。很快，一批又一批小年轻体验过了这个360度空中秋千的项目，无一例外，开始的时候多期待，下来的时候腿就有多么软，在半空中的时候叫的有多大声，下来的时候就有多不想说话，甚至还有人刚一下来就扑进工作人员怀里大吐特吐。这事儿搞的，好心过来搀扶，一会儿还得换一身衣服。空中360度的空中秋千很刺激，一旁的海盗船就显得小儿科起来，摇晃幅度不大的他。早就失去了和新的游戏项目竞争的资本，除非海盗船也能转一圈。这并不是说说而已，而是真的有胆子大的商家这样做了。偌大的海盗船啊，说转一周就转一周，当即就有小年轻赶了过去。不得不说，这一次上路赶得十分巧，遇到这个集市真的很不错，好吃的、好玩的、好穿的都看到了。微微也玩得开心，懂事的他在消耗完体力后，就从充气城堡中下来了。要知道，这个充气城堡是缴费一次可以一直玩下去，相比于玩了一会儿救下来的微微。其他孩子怎么看都像是一副打死也不出来的架势。穿上鞋子，戴上墨镜，微微一把抓住了弟弟的小脚丫，逗弄了一会儿后，一家子继续向另一边逛去。很热闹，人更多了。放眼望去，这里一整排都是摆着扎气球的小摊位，对面则是套圈的，可以套大鹅，也可以套兔子以及小鸡。但任由谁看到后都会觉得没那么容易，毕竟圈子太小，装有小兔子的笼子是长方体，想把圆形的竹圈套进有棱有角的笼子里，这可就不单单考验的是实力了，运气才是最重要的。毕竟来到这里。叶于熙、韩林雪和微微都心动了，想要试试看，就连冰雨都想玩一玩那个用篮球撞易拉罐的项目。这个项目就更加简单粗暴了， 2 0块钱一次，靠实力用篮球撞倒易拉罐，凭借撞倒的易拉罐数量来兑钱。一行人在一旁看了好几波人尝试，但无一例外都是送钱的。苏泽只是看了一眼就知道了其中的猫腻。那些易拉罐中放有不同重量的内置物，不是沙子就是尘土，重量不一，想要撞倒所需要的力道就不一样。往往人们丢出去篮球，撞倒的易拉罐数量刚好就是五奖的。冰雨想玩这个。是苏泽和叶于熙他们没有想到的，但冰雨却表示他会玩这个，以前经常玩。为什么会说经常玩
韩林雪等人都不清楚，反正都是来游玩的，玩呗。抱着小小苏的苏泽给老板扫过去一百块，摊位老板也是拿过来五个篮球放到了冰雨面前，看着面容冷酷的冰雨，老板好心提醒了一句：“妹子，别用太大的力气，小心把胳膊闪脱臼了。”冰雨默不作声的点点头，然后抱起一个篮球，丝毫不带瞄准的就丢了过去。Do it！ 一道道易拉罐撞击的声响中，一个个易拉罐应声倒地，一共有十个易拉罐，冰雨却一个都没撞倒。路人见状顿时笑了，老板也是如此，毕竟大多数人多少都会撞倒那一个空的易拉罐，一整天下来也见不到几个一个易拉罐都撞不倒的顾客，着实是稀罕。面对路人的调侃，冰雨丝毫不在意，而是二话不说的拿起第二个篮球，这一次他还是直接抛了出去。距离他比较近的苏泽看得清楚。和上一次投球相比，这一次他的手法有明显的不同。果然，篮球飞出去的弧度都不一样，以至于再一次撞击后，居然直接撞倒了三个易拉罐。嘿，倒了三个！老板，三个易拉罐有奖励的吧？路人惊喜的问。老板一阵狐疑，但还是点点头，递给了苏泽一张崭新的二十块。倒三个，奖励二十。妹子，继续吧。很快，冰雨拿起来了第三个篮球，还是随意一抛，然后倒地了五个易拉罐。这一次，老板不淡定了，因为游戏规定了倒地五个易拉罐。奖励五十，尽管很不情愿，但老板还是把那张崭新的五十块钱递给了苏泽。第四个，再抛。随着易拉罐被撞倒，围观看热闹的群众们也开始帮着细数起来。一二三四五六七个，老板七个，有奖励，奖励八十块。哈哈，老板你要赔钱了。围观群众嘻嘻哈哈，虽然一个个的都在这里赔了二十块，虽然挣钱的也不是他们，而是冰雨，但就是开心，就仿佛是看到摊位老板亏钱，比自己赚了钱还要得劲，就很奇妙。摊位老板也是额头一黑，咬着牙从背包里数出来了八十块钱，几乎是扔的，扔到了苏泽怀里。苏泽并不在意，谁会和钱过意不去。第五个篮球，冰雨抛了出去，这一次倒地了九个易拉罐，最轻的、最空的、最难倒地的那个易拉罐居然挺住了，其他的全倒。这一次，摊位老板又得兑奖二百块，总体算下来，他亏了二百五十块。看着苏泽一行人远去，摊位老板郁闷坏了，因为他发现了一件事，那就是那个冷酷酷的女孩子居然会特么的控球。第463章，韩林雪的绝技偏门。很快，苏泽一行人就来到了另外一处游戏摊位面前。往前走很长一段距离，都是扎气球的摊位。游戏规则大同小异，都是扎中气球，达到一定的数量之后，就可以获得对应的奖品。奖品从低到高分为幸运红绳、玉佩、玩偶、遥控玩具和大玩偶。微微在看到那些大玩偶的一瞬间，就挪不动步子了。叶于熙也是如此。果然，不论年纪的大小，对于毛茸茸的可爱的布偶玩具，都是没有多少抵抗力的呀。看出女儿心思的苏泽只好建议道：“要不咱们去玩玩，运气好的话可以赢得一个大玩偶。”此话一出，引得周围路人失笑。显然，他们或多或少都是参与过该项目的，只不过拿到幸运红绳的居多。大玩偶真的没有那么容易的到手啊！随着苏泽等人来到摊位前，摊位老板很热情地递过来一把飞镖。旁边的路人听到过苏泽的目标是大玩偶，于是好生的小声提醒了一句：“小伙子，这扎气球，别看板子上面气球多，但真的挺考验技术的，很难全部扎中。”就说躺在那里的那个大玩偶吧，不出意外的话，他已经帮这家老板赚了县里的一套楼了。啧啧，可以说老板都和那个大玩偶有感情了，大玩偶也绝对算得上是这个摊子的老员工了。大叔说话很是风趣幽默，叶于熙和韩林雪在听到这话后都是忍不住笑了。但笑归笑，听归听，叶于熙和微微的目光还是在那个大玩偶上。虽然说家里面的玩偶不在少数，甚至品质比这个高的，质量比眼前这个好的也有很多，但毕竟是外面的，是新的，吸引力可以说不是一般的大。于是乎，无论是微微还是叶于熙，都眼巴巴的希望苏泽能够成功。可是叶于熙也想玩，于是凑上前去，嬉笑着从苏泽手中把那一把足足有二十只的飞镖拿了过去。老公，先让我试一试吧。好啊，玩吧。说着，苏泽闪开身，把距离最合适的一个位置让给了叶允许，同时还帮他调整了一下姿势，以防扎不中。叶于熙学习的很快，听过一遍就会了。只见他用力一丢，一枚飞镖应声飞出，下一秒，放有三十多只五彩气球的板子上就出现了一个缺口。叶于熙扎中了。第一只飞镖就扎中了，一时间，韩林雪和叶于熙都高兴坏了。哎呀，真的扎中了！老公，你真厉害！韩林雪也是称赞不已，有一些手痒，也想玩。虽然不是没有见过这个娱乐项目，但是小时候每每跟随养父母出去赶集，他都是做苦力的那个。养父母的孩子可以玩，他只有看的份。时间一晃过去这么多年，居然都没曾玩过一次。只有在成年后，才能治愈幼年的自己啊！叶于熙注意到了韩林雪神色的改变，一刹那就猜出了他在想什么，于是二话不说的招了招手。把摊位老板叫了过来，老板，再给我拿一百块钱的，对，五罐飞镖。很快，摊位老板把五罐飞镖放到了叶于熙和韩林雪面前，并且强调道：“姑娘，每一桶飞镖扎完之后，都需要重新计数的，不累计啊。也就是说，想要赢得最大的奖品，你们需要用一桶飞镖扎中相应的气球，才能兑换奖励。”好，我们知道。叶于熙回应着。
其实他才不管能否全部扎中，能否得到最好的奖品，他要的是帮自己的好闺蜜弥补曾经的缺憾。只要韩林雪能够高高兴兴、开开心心的，这就够了。之后，叶于熙把苏泽教给他的方法和姿势都言传身教的教给了韩林雪，当然仅限于投飞镖的姿势。很快，韩林雪也学会了，并且信心满满。看着眼前距离算不上多么远的板子，韩林雪拿起一只飞镖做瞄准姿态，然后嗖的一声，飞镖丢出去了。啪！很清脆的声音响起。在韩林雪和叶于熙的视野中，有一个气球被扎破了，成功。然而事与愿违，摊位老板上前检查了一下，然后又比划了一下，才开口问道：“姑娘，你戴的是普通墨镜，不是有度数的墨镜吧？”“啊，怎么了，大姐？”韩林雪不解地问。“没啥，我猜的。你要是戴着有度数的墨镜，估计就不会扎偏了。”老板摇头笑道：“小黑板上写着呢，必须得扎中你所选择的那个板子上的气球才作数。瞧，刚才你扎的是隔壁板子上的气球，这不算数，属于扎偏了。”说话间，老板重新拿出一个气球安放上去，才把韩林雪所扎偏了的板子补充完整。虽然老板没有再说什么，但韩林雪还是必不可免的红了脸。没办法，太害臊了。嗨嗨，小雪，再来，不怕，咱们还有这么多飞镖呢。叶于熙指着摆放在眼前的飞镖，小声安慰着。韩林雪点点头，倒也没有说害怕，毕竟是第一次玩，出点意外很合理吧。冰雨见状，也是主动上前帮韩林雪讲解起来。但是吧，人在接触新的东西的时候，往往都是眼睛懂了，脑筋懂了。但手却在嚷嚷着滚犊子，要想进步就得尝试，要不然趁早歇着。之后，韩林雪又进行了十几飞镖的尝试，总算不会再扎偏了。没错，这剩余的十九只飞镖里，有一半多扎到了旁边的板子上。离谱的是，有一只飞镖扎到了隔壁的隔壁的板子上，还把那个气球扎中了。老板娘歪着头，看到后一阵无语。但最离谱的是，韩林雪所扔出去的飞镖，居然和某位小朋友扔出去的飞镖产生了共鸣。所谓的共鸣就是。韩林雪丢出去的飞镖和隔壁摊位的一个小朋友丢出去的飞镖撞一起了，跨度长达三米五，就直勾勾的飞去了，然后把那个小朋友的飞镖打掉了。最后，韩林雪的飞镖扎中了那个小朋友所选择的板子上的气球。第464章，我家小姐喜欢，不可以，不卖。啪的一声，隔壁摊位的老板以为那个小孩扎中了，扭过头看了一眼，这不看还好，一看吓一跳，怎么隔壁家的飞镖跑来自己家板子上了？别看扎气球的摊位有很多，但每一家的飞镖都是不一样的，也可以说是除此一家。别无第二家是一样的。如今隔壁的飞镖飞到了自家摊位上，那只能说明一个问题：有顾客扎偏了。虽然很离谱，但事实就是这样。于是乎，这个摊位老板几乎是忍着笑，把自家板子上的隔壁家的气球拽下来，然后送回去。大姐厉害啊，串场了！老板娘接过飞镖，下意识的去看韩林雪。经过前面几只支偏不准的飞镖，她已经认识了这个戴着墨镜的丫头。丫头，要是没戴眼镜，咱先不玩了呀。你扎不中是小，万一扎中了，可就不好了。大姐，咋扎中了？还不好呢，韩林雪不解地问。然后这位老板娘扯了扯嘴角，解释道：“我没说你扎中气球，我是说你万一扎中路人，我们的飞镖虽然不锋利，但以你的力气丢出去，把人脑袋扎了窟窿，好像不难。”算了，姑娘，我送你一条幸运红绳，你就别投飞镖了，乖啊！韩林雪听到这话后愣了愣，再然后拿着所谓的幸运红绳直接破防了。我这么猜的吗？哭不是真的哭，但伤心难过却是真的。冰雨都看不下去了，眼瞅着叶于熙和韩林雪玩过之后，还剩下三桶飞镖。他主动请缨帮忙扎一次。小雨，我要那个玩偶大的那个，你给我扎中了，咱们一起送给微微啊！冰雨点点头，面不改色，似乎一点都不难。韩林雪也笑了，不委屈了，毕竟他是见到过冰雨怎么轻松拿捏篮球项目的，非但把本钱拿回来了，还赚了不少呢。换人了。说实话，老板娘松了一口气，换不换人无所谓，只要不是韩林雪在扎就行了。然而让老板娘万万没想到的是，默认更换主机的后果居然会那么严重。冰雨拿到飞镖的一瞬间，气质瞬间变了。如果说别人玩飞镖是娱乐，那么他拿起来飞镖之后，就仿佛能够轻松拿捏旁人老命。毫不夸张的讲，距离他比较近的一个老男人，不知道怎么的，居然感觉有点冷。要知道，今天天气不错，温度不低的。So， 一道飞镖被冰雨丢了出去。下一秒，老板娘急忙过来检查，然后被吓着了。别人扎气球，气球虽然会破，但飞镖好歹还是留在板子上的。可是冰雨所扔出去的那个飞镖，在扎破气球之后，直接穿透了板子，飞走了。说实话，老板娘都在庆幸。得亏板子后面是一堵墙，砖墙，要是有行人经过，那后果真的是可以用不堪设想来形容了。妹子，你这力气咋这大？玩归玩，下次收敛点好不？老板娘有些心疼板子。要知道，冰雨面前还有三桶飞镖，也就是六十只，刨除刚才扔出去的一只，那还有五十九只呢。假如所有飞镖都透过板子，那这块板子也别想再用了，直接报废吧。冰雨没有说话，只是点了点头，然后继续投掷飞镖。搜星号十九，十九只飞镖陆续从冰雨手中飞出，这一次。没有飞镖再把板子穿透，但十九只飞镖都未曾无功而返，而是扎破了十九个气球。也就是说，他拿到了一等奖。老板娘见状很无语，
，极不情愿的才把那个大玩偶拿出来递交到冰雨手中。给冰雨把玩偶送到韩林雪手中，后者则是直接送给了微微。微微，给你，你冰雨姐姐送你的。韩林雪笑着说道：“谢谢姐姐。”微微接过来大玩偶，然后向冰雨甜甜的道着谢。冰雨连忙摆手，毕竟微微是自家的小姐，阶层差距在那摆着呢。冰雨，微微感谢你，你不要拒绝。苏泽开口说话了，如此，冰雨才应下微微的道谢。但是从这时候起，他就好像是变了个人似的，在他心中忽然多了一个念头，那就是想要让微微更高兴一点。可是怎么高兴呢？冰雨的目光。直接投到了里面另外一只大玩偶身上，老板娘可是背对着冰雨呢，但是却忍不住感到后背一阵挣扎，急忙转过身去，然后就看到了令他难忘的一幕：别人扔飞镖都是一只一只的扔，不是不会扔多只，而是想要一只一只的丢着玩。可是冰雨就不一样了，他居然三只飞镖一起丢了出去，就离谱。但更离谱的是，三只飞镖居然都扎中了气球，这算吗？这不算吗？摊位老板娘觉得他不敢说不算，因为这个小女生的眼神不允许他耍赖。再然后。冰雨以非常快的速度把手里的飞镖投了出去，结果显而易见，都中了。二十只飞镖，二十个气球，连带着还有一个飞镖，是从一开始时候那个窟窿眼飞过去的。也就是说，冰雨他如果愿意的话，完全可以让所有飞镖从任意一个地方飞过去。老板娘妈了，遇到高人了，而且还是一个让他不敢耍赖皮的高人。没办法，既然惹不起，那就躲。但躲之前也得结账啊。最后，老板和老板娘几乎是非常不情愿的，把两个大玩偶递交给了冰雨。他们只有两个大玩偶，都是摊子上的老员工，功劳甚大。如果可以，真的不想送出去啊！眼下，他们硬是送出去了三个大玩偶。那第三只玩偶，可是他们夫妻俩从隔壁摊位借的。拿上玩偶，准备离开。摊位老板娘忽然喊住了他们：“那个，这个玩偶我们买回来，可以不？你们开价吧，我应该都接受。”没办法，舍不得还是舍不得。再怎么说，也是老员工，不能说抛弃就抛弃。可是冰雨却是直接摇头，然后很认真的说道：“不可以，我家小姐喜欢。”不卖。第465章，套圈好手，专套脑袋。不得不说，这条街上玩的东西还真是不少。前面有丢篮球，中间有扎气球，再往前走，这一片都是套大额的游戏项目了。二十块钱五个圈，虽然价格贵了，但趣味性增加了。因为无论是扎气球还是丢篮球，目标物品都是死的，不会动的。但眼前的这些套大额的项目，面对的可是活生生的大额，是会动的，会走位的，甚至会回手掏。可即便价格贵了，难度增加了，玩该项目的人却是最多的。每一个摊位都圈着一块地，里面放有大鹅，大鹅们悠闲的溜达来溜达去，惬意的不得了，什么都不用做，摊位老板都会给他们撒粮食，让他们吃的饱饱的。于是大鹅们漫步其中，要多自在就有多自在，需要他们做的仅仅只有两点：一是动一动，二是别被套住。非要说的话，还是有第三点的，那就是假如被套中了，就自己甩一甩脖子，把脖子上的圈甩下去。说实话，套大鹅的规则有点不公平，甚至是耍赖，但没办法。谁让摊位是人家老板开的呢？怎么玩，怎么规定，都是人家说了算。尽管知道不容易套中，路人们还是接连出钱买圈套大额。很快，摊位老板和老板娘两个人手里的小钱钱就有一沓厚了，不可谓是真真正正的暴利。苏泽一行人特意停下，本来就是为了玩的。如今看到有套大额这么有趣的项目，自然是要玩上一玩。于是找了一处人不算多的摊位，苏泽递过去一百块，拿回来了25个圈。苏泽、叶于熙、韩林雪、冰雨和微微。每个人刚好五个圈，套中与否全凭运气。看着他们一家子整整齐齐的站在摊位前，摊位老板高兴坏了，因为说实话就喜欢这种顾客呀、啊。不为别的，就为了等他们上头。一上头，套不中就会再来拿钱买圈，如此往复才能盈利啊。而且摊位老板对于自己这一批大鹅可是非常自信的。这群大鹅有点不多，就两个，一个是容易受到惊吓，受到惊吓就会甩脖子；二来就是好动，只要周围没有人。他们就会迈着六亲不认的步子转来转去，根本就不给客人们瞄准的机会。老板，是不是套中了就归我们了？没有额外要求吧？韩林雪不放心的问道。摊位老板也是自信，在听到韩林雪这么问之后，忍不住笑了。当然，只要套中一个圈且没有掉落，大鹅就归你们了。当然了，一只大鹅仅限一个圈，也就是说你两个圈套中一个大鹅，那也只能算一个，不会给你两个大鹅的呀。总体来说，解释的很清楚。微微也听懂了，只不过她的身材有些矮小，大人们可以扶着围栏往里面丢圈。微微却只能在最下面往前丢，角度很不好，于是他忍不住嘟囔起来：“叔叔，大鹅们能不能往我们这边走走呀？够不到。”摊位老板看到微微后，只觉得可爱，但也没有防水的意思，反而只是摆出一副爱莫能助的表情。没办法呀，小朋友，大鹅是活的，又是家禽，听不懂人话。叔叔喊他过来，他也不会听的呀。要不你自己喊喊试试？微微闻言，没好气的白了眼这位大叔，他没有尝试，因为大鹅怎么可能会听人的话？摊位老板看到微微鼓起了脸蛋，也是觉得好笑。于是好心的额外赠送给了他一个圈。现在微微手里有六个圈。好了，时间不早了，咱们开始套吧。套完了回车上去。我看这天气好像要下雨。
。素泽建议道：“刚才他就接到了大泽科技发来的天气提醒，显示这附近很有可能会下雨，即使很长，他们往深处也走了不短的距离。万一真下雨了，没准会被淋成落汤鸡。”老公，我先来。叶雨熙兴致满满，捏着竹圈左右打量，终于是找到了一个看起来还算靠谱的大鹅。瞄准之后，用力一丢，圈子只飞到了半截就落下去了。以他的力气。根本就扔不到大鹅身边去。见此情形，叶于熙无奈地耸了耸肩，力气不够爱。小雪，你也试试。好，韩林雪点头应下。开始前还故意装模作样的撸了撸袖子，然后瞄准好之后往前一抛，嗖，圈子飞出了摊位。摊位老板见状，忍不住黑了脸。姑娘，你们俩把力气匀一匀，刚刚好。前面那个姑娘丢得太近，你倒好，丢得太远了，都飞到隔壁摊位上了。说罢，摊位老板只好起身走向隔壁，把自家的圈子要回来。韩林雪也是红了脸蛋。因为他也没想到自己只是随便一丢就丢出去了这么远，哟，丢出去了！微微故意拉长声音笑道。韩林雪的脸也是更红了一分。路人不清楚微微这话是什么意思，他们通行的怎么可能不知道啊？这个又自用的好啊，总结的相当到位。然而，韩林雪万万没想到，自己丢人事迹的见证者，除了他们自己一方人以外，居然还有路人甲乙丙丁。哦，又是那个姑娘啊！刚才砸气球，不是把飞镖都射到旁边摊位上了？我说咋这么眼熟？还真是。老板，你可看好了，圈要看好。大鹅也要看好。路人甲提醒道：“摊位老板则是一阵不解，什么意思？兄弟，这话怎么说？老板，这姑娘的力气有点大，一不小心你家的圈就飞到别人家了。还有，这姑娘因为力气大，我怕她把你家的大鹅给砸晕喽。”路人甲说完，摊位老板愣了愣，转而哑然失笑起来，连带着周围路人也是如此，笑得热闹与开心。韩林雪不是小气的人，不就是开自己玩笑吗？没啥大不了，并不在意。别这么说，我手里可是还有圈呢，没准一会就能套中了，啪啪打脸。说着。韩林雪还用力挥了挥手里的圈，路人甲大笑，摊位老板大笑，同时他也觉得可以从韩林雪身上大赚一笔。毕竟越猜越爱玩这一定律，放在什么项目上都适用。尤其是眼下，韩林雪还被路人调侃了，稍微有点好胜心的人都应该受不了刺激吧？受不了刺激的话，那就会多花钱、多买圈、多套大鹅。摊位老板想得很美，已经做好了稍后额外多赠送韩林雪两个圈的准备了。眼下，韩林雪在物色好一只新的大鹅后，也是开始了准备工作。开始前。他还特意去向苏泽和冰雨请教了一下丢圈的姿势，虽然没多大用吧，但好在知道了该用多大力气不会把圈子丢出场外。从游戏难度来讲，这就足够了。那我开始了。韩林雪瞄准了叶于熙，很捧场，拍着玉手加油打气。微微亦是如此，小家伙还嚷嚷着要叔叔们好看。如此一来，韩林雪更有自信了。说时迟，那时快，圈子直接出手飞了。按道理，大鹅被惊扰到应该会四散跑开，就算是被砸着，也应该是发出嘎的叫声。可是这……阿丫的声音是怎么回事？附近的所有人说着那道。阿丫声音看去，下一秒都愣住了，因为韩林雪丢出去的圈，居然套在了刚才那个路人甲的脖子上。而那个路人甲此时此刻正满脸的无语，顺便还用手去弹了弹他脖子上的圈。姑娘，你故意的是吧？我都没在你对面，在你旁边，你居然都能控制着圈飞一个弧形，飞到我头上来，真的，我都不知道该夸你有本事了，还是啥？韩林雪也懵逼了，他敢对天发誓，自己绝对没有公报私仇，连一丁点。报复嘲笑过自己路人甲的心思都没有，明明明明自己瞄准的是大鹅，怎么圈飞出去会套在大叔脖子上？离谱，离离原上谱。韩林雪回过神来的时候，路人甲大叔已经把圈摘下来，并且送回到了他身边，然后又看向老板，联系道：“老板，我眼睁睁的看到这个圈都没飞进里面啊，是直接画着抛物线砸我脑袋上的。我看这个圈就还给人家姑娘，重新来过吧？你说呢？”路人甲大叔这么做的目的很简单，想多看看韩林雪的表现。这一次套中了场外的自己，没啥大不了。又不疼，出来玩嘛，讲究的就是一个开心。但如果能够看到圈再飞到别人脖子上，想来会非常有趣的吧？路人甲大叔这么说了，摊位老板也是给面子，当即点点头，同意了。主要是怕被讹呀、啊，万一这人被砸出血了，要讹人，自己还真没啥说法。反正就是一个圈，送就送了，只不过得好好叮嘱一番才是。姑娘，接下来你可一定要瞄准了之后再抛啊，瞄准的是大鹅，不是别人的脑袋。还有，力道小一点，你这姑娘吃什么长大的？一个女孩子。怎么有这么大的力气？摊位老板疑惑不解的道。殊不知，韩林雪打小就干农活，干各种活，力气自然要比其他女生大一点。韩林雪已经将路人甲的圈接回来了，看着自己手中又重新恢复了五个圈，她也是忍不住撇了撇嘴。主要是丢人啊！现如今凑过来看热闹的人也是越来越多了。毫不夸张的讲，他们怕不是都在看韩林雪的热闹。毕竟抛圈砸中外面的人，这一点能够笑好几天，还是吃饭也聊，饭后也聊，睡前也聊的笑点啊！韩林雪拿着圈深呼吸，闭目养神。戴着墨镜的他，旁人看不到罢了，要不然绝对会忍不住问他是不是在运功。终于，韩林雪又一次的准备好了。这一次，他没有用太大的力气，而是感觉刚好，恰到好处的刚好。只见圈飞出韩林雪的手之后，以一个优美的抛物线
直接落在了一只大鹅的脖子上。以往时候，大鹅脖子上被套中圈，它们绝对会扑腾着翅膀要把圈甩下去。但是这一次，大鹅居然没有，没有那样做，而是安安静静地立在那里，梳理着身上的羽毛。好几秒过去了，大鹅都没有说把圈抖下去的意思。一时间，周围路人顿时欢呼起来：“好爷，套中了，牛啊！我还以为这姑娘这一次又得把圈丢到谁脖子上了，没想到居然套中了，运气吧！你这话说的，玩这游戏不就是靠运气吗？人家姑娘运气好，套中了。”也是厉害，很多人都在欢呼，尤其是那些被坑过钱，最后连根毛都没捞上的客人，更是在大声嚷嚷着：“老板，快把大鹅给人家姑娘送过去啊！”不错，那只大鹅看起来还挺肥的，够炖一锅的了。铁锅炖大鹅，再贴一些黄面饼，嗯，估计很好吃。同一时间，已经有人在替韩林雪出谋划策，教他怎么炖大鹅会更香、更好吃了。人们都在欢呼雀跃，但摊位老板的脸却不怎么好看，主要是都开张好几天了，一只大鹅都没被套走过。他真的是在空手套白狼，同时他对自己的大鹅也很有信心，不会丢失，不会少一个，还想着带着大鹅去下一个镇子的集市再捞一笔呢。可是眼下居然就要分别了，而且还是不能反悔的。思来想去，摊位老板做出了一个决定。只见他走向了韩林雪，很客气地问道：“姑娘，你要这大鹅也没用，这大鹅不是肉鹅，吃着味道差很多。这样好了，我出三十块，你还给我，怎么样？”见韩林雪不为之所动，摊位老板咬咬牙，伸出了五根手指：“五十，不能再多了，再多我就亏本了。”说实话，韩林雪也是有些无语，自己本来就没打算要卖啊。老板，我没说卖啊，你快点给我拿过来吧，这可是我的战利品。别说五十了，五百我都不卖的。快快快，一会儿我还套其他三个圈呢，万一再套中了，我们就能吃大鹅荟萃了。哈哈。第四百六十六章，微微的新手保护期，无期限。尽管摊位老板解释这不是肉鹅，不适合炖着吃，但韩林雪依旧不为之所动。照他看来，自己套中的大鹅，就算是只有一丢丢肉，那吃着也香，因为那是战利品。是独一无二的。如此一来，饶是摊位老板把舌头说麻，韩林雪都没有出手的打算。无奈之下，只能作罢。同时，他也在暗自祈祷，祈祷千万不要再套中了，要不然真的要心疼死了。这些大鹅可都是经过千锤百炼留下的，不过关的都被套走吃掉了，能够存活到现在的可都是老鹅精。对了，老姑娘，这大鹅它老了，肉柴不好吃。老板，你还要不要让我继续套了？韩林雪打断了老板的劝阻，主要是他真的很看重这只大鹅。怎么可能轻易退还吗？于是乎，他思考了一下后，这样道：“老板，我们手里还有很多圈呢，要是能套中好几只，我就卖给您。但是要只有这一只，那就算了，你也不要说了，五百我也不卖。”韩林雪摆手道：“看起来就像是在说本姑娘不差钱，想来也是，她真的不差钱。以前花钱谨慎是因为还要补贴，养父母多花一分都会被 p u l at 自责好久。但现在不同了呀，赚到的钱每一分都是自己的，直接就奔小康、奔富贵了。所以想怎么花就怎么花。”没问题的。套大鹅摊位的老板听到韩林雪这么说，也不好再说什么，只能一个劲的祈祷，千万别再中了。按道理，绝对是有人能够套中大鹅的，要不岂不成了无本生意？套中一只，运气使然，连续套中两只的，闻所未闻，见所未见。但是不知道为什么，眼下摊位老板居然有点害怕了，不知道为什么会有这种感觉。韩林雪在稍微调整了一下之后，重新拿起一个圈来，回忆着刚才的感觉，用力一抛，圈子应声飞出，然后就没有然后了。那个圈子没套中。甚至在落地之后，几只大鹅还挑衅似的从圈子上面踩踏了过去。这足以证明刚才韩林雪所套中一只大鹅，完全是因为运气好的缘故啊！可即便如此，周围路人也是无不惊叹。毕竟庙会每年都有，套大鹅的摊位每年也都在，就是很少见到有人套中一只罢了。今天亲眼看到一只大鹅被套中，即便和自己没关系，没有一根毛的关系，但也不妨碍路人们心中舒坦。不亏了，已经不亏了，最起码套中一只了，不是？就是，姑娘，你听我说，心情不错。就炖大鹅，心情不好了也没关系，还是炖大鹅。家里有喜事了炖大鹅，宴请朋友还是炖大鹅，绝对没差。一位老哥笑着说道。此话一出，周围人忍不住乐了。老哥哥，你东北的呀？有事没事就炖大鹅？哎，对喽，在我们那旮旯，没有一只大鹅能够活着走出冬天。嘿嘿。之后，这位老哥旁若无额地传授了在场人一些炖大鹅的要领，比如炖多久肉会入味，多长时间肉会变得不好吃。怎么说呢？尽管周围空气中还稍稍弥漫着一些大鹅粪土的味道。但是听老哥绘声绘色的形容炖大鹅的美味，仍旧有人忍不住在暗中吞了吞口水，甚至还有人在看向摊位里的大鹅时都眼冒金光。没啥，就是看那些大鹅的腿，挺好的，啃起来应该蛮有嚼劲吧。假如大鹅能够听得懂人话，估计会被吓得腿软。不带这么玩的，人家还活生生的打工赚饲料呢，居然就已经没可恶的人类盯上了。鹅掌、鹅腿、脖子还都能被惦记上，忒残暴了。韩林雪一个圈没套中，他也没有气馁，反正已经套中了一只大鹅，不亏了。就算剩余的圈都没有套上也没问题，于是没有了心理负担的他，直接把两个圈一起丢了出去。
。只见两个圈在脱手之后，开始在半空中发生碰撞，再然后分落两侧，一只圈掉在了地上，另一只却是好巧不巧的顺着大鹅的脖子滑了下去，也就是套中了。而且这大鹅似乎是觉得圈碍手碍脚的，想要把它甩下去，不曾想大鹅一抬腿，圈子直接往下滑，最后套得更死了。别说凭借他的能力不能把圈摘下来了，就算是老板。都和其妻子合伙才把圈拿下去。眼下，摊位老板和老板娘的脸色都变了。五个圈套中了两只大鹅，血亏。最主要的是，第二只大鹅是被随意丢出的大鹅套中的，这就让人无语，知道吗？丫头，你这运气也太好了。算了，不让你玩了，再让你玩下去，我就赔光光了。摊位老板不乐意的说道，看样子已经不想再卖韩林雪圈子了。不过，韩林雪在套中两只大鹅之后，已经没有什么追求了。此时此刻的他，左手一只鹅，右手一只鹅，正得意。其实，韩林雪还有一个想法。那就是掏点钱，让摊位老板帮忙处理一下大鹅，也不用处理的多么干净，割脖子放血，拔毛之后开膛破肚，稍微收拾一下就够了。好在他没有开口，要不然真的是像极了虾人诛心。苏泽一行人手中还有不少圈，但他只是把圈给了女儿，让微微随便玩一玩。之所以没有给冰雨，是因为怕他所过之处寸草不生。以冰雨控球、操控飞镖的能力来看，套大鹅估计难度也是没多少。仔细数了数，场中大鹅的数量刚好比他们手里的圈多了几只而已。万一冰雨真的一套一个准，那老板和老板娘还不得现场哭出声来？算了，砸人饭碗的事还是不要做的好。但是让人没想到的是，微微一只胳膊挎着圈，一只手丢圈，居然还套上了一只大鹅。说来好笑，微微只是嘟囔着：“大鹅们要是能靠近一点就好了。”不曾想，摊位老板还没嘲笑完呢，就有几只大鹅往这边走了走。再然后，微微唰的把圈丢出去，很简单，就中了。一时间，现场安静了下来，就连苏泽也忍不住惊叹一声：“女儿的新手保护期真是没限制期啊！”第467章，三只炖一锅，吃得完吗？三只大鹅，三只大玩偶，收获满满。当苏泽等人抱着满满的战利品离开的时候，摊位老板忍不住抽了自己一巴掌，不疼，轻轻的那种。之所以这样做，是因为居然没认出那三只大玩偶来。当时只感觉眼熟，但是却想不起来在哪里见到过。现在才反应过来，是苏泽他们一行人扎气球扎到的奖品啊！无论是丢篮球的，还是扎气球的，亦或是套大鹅的。他们或多或少都是老相识，如此自然是清楚对方所摆摊项目的利润是如何的丰厚。大玩偶在砸气球摊位上的地位，就等同于大鹅在他这里的地位，都是老员工。很多时候，两三次庙会都不一定碰到一个能够带走他们的人。可眼下，苏泽他们居然带走了三只大玩偶，这说明啥？说明是专业的呀！这样想着，摊位老板忍不住一阵感慨，亏大了。于是更卖力的售卖圈了，甚至还会多给客人们几个。别问问，就是加大优惠力度。好把损失的三只大鹅从别的客人身上赚回来。另一边，苏泽带着妻儿回到了房车。叶于熙和韩林雪回去休息了，冰雨也是找了个地方开始挖无烟灶。苏泽和微微则是在房车的另一边开始收拾大鹅。早在回来之后，大鹅就被他抹了脖子，放血之后就准备了热水开始退毛。大鹅才刚刚丢进热水锅里，微微就捂住了嘴巴和鼻子。爸爸，好臭呀！尽管很臭，但微微也没有说跑开，而是蹲在原地陪伴爸爸。苏泽见状不禁失笑，抬了抬头，示意他上车去。去。回车上去陪你妈他们玩吧，爸爸自己收拾大鹅就够了。不要，还是我陪着爸爸吧。微微用力的摇着头，我们都在休息，爸爸一个人在忙，微微会心疼的。爸爸，亲亲，哟，你真的好好。说着，微微站起身，搂住了苏泽的脖子，然后在他脸蛋上亲了一口。一瞬间，苏泽感觉自己就像是打了鸡血，浑身充满了力气。要不说呢，还得是女儿的鼓励，那简直比任何亢奋剂都要管用啊！在微微的陪伴下，苏泽很快就将大鹅处理干净了，很仔细。一根毛都没剩下，光溜溜的三只大鹅挂在房车栏杆上，显得别有韵味。别的不说，要是负责售卖该车的销售看到这一幕，绝对会心疼的直嘬牙花。那栏杆是选配的，碳纤维的，大几千块一根的，就这样被当成了挂肉架子，太大材小用了吧？冰雨是专业的，无烟灶他只花费了五分半，苏泽感觉很迅速，效率很高。不曾想冰雨的回答却是：“老板，在部队的时候，班长要求的时间是五分钟，我离开那里太久了，都生疏了。”嗯，是这样。苏泽更是一阵感慨，要不说人民子弟兵所向披靡呢，就这纪律性，老外做得到。反正苏泽没看到过，只见到过相关新闻。某国山火都快不可控制了，该国的消防局却是空之又空，他们不是去灭火了，而是在家休假呢。哪怕记者打电话求援，人家也不为之所动。再看看国内，同样的新闻，一户居民旁边就是消防局，在听到警铃了之后，不到30秒，消防车便已经出动。如此速度，估计只有在华夏才能看得到吧。收回思绪，苏泽将沥干水分的大鹅拿过来。放在案板上剁成了小块。冰雨看着他，陆续把三只大鹅都剁了，不免有些疑惑。老板，一顿炖三只，吃得完吗？差不多，咱们这儿没谁饭量小。苏泽笑着回答，之后又从冰箱里拿出来了一排排骨、一条鱼、一只鸭和一只鸡。虽然都只留下了一半，但凑起来估计也能凑得满满一大锅了。如此，冰雨更不相信
，他们能吃得完了。有一点，冰雨是很感激苏泽的。按规定，他只是一个负责安保与开车的人员，是没资格与老板一起吃饭的。可是苏泽和叶于西却不肯搞差别对待，只认为这一路最辛苦的就属冰雨。于是，尽管冰雨以规定为由不肯接受，但苏泽和叶于西还是给他拉上了餐桌。如此和蔼的老板，真叫冰雨心中感动。超过水之后，苏泽在第二口锅中开始起锅烧油。让人没想到的是，哪怕是在户外，他都不忘记炒糖色。随着各种食材丢进锅中，很快就有香味钻了出来。按照苏泽所说，这些食材很杂，很多，所以放进锅中的顺序一定要额外注意。虽然说一股脑放进去也不是不能吃，但味道绝对会串，多多少少也会串一些。但是根据苏泽的经验来看，只要比对合适的顺序，再将食材一样一样的放进锅中，就能够避免这一点。相反的，还会让味道更加香醇美味。安顿好之后，苏泽盖上了锅盖，然后让女儿搬来了一个小马扎后，坐在了无烟灶旁。看样子，居然要亲自烧火看锅。冰雨急了。因为在他看来，这种事应该是由他来做的。可是老板居然亲力亲为，到最后冰雨都没拗过苏泽，反倒是被赶走，赶到一旁陪微微玩耍。闲得无聊，苏泽拿出手机刷起了抖音。期间，叶于西还从车上下来投喂了他一些小零食，一会儿就会来一次的那种。忽然间，安南打来了电话，这一次不是单独打给苏泽，而是在群聊中发起了群体语音。王帅、吴静和苏泽都陆续加入到了通话当中。随着手机屏幕亮起，一道笔挺的身影出现了，正是安南。这货此时此刻正穿着西服，摆弄着脖子下的蝴蝶结，看起来还真是不错。只不过，安南，你这打扮，知道的你是要结婚，不知道的还以为你要去给谁做司仪了呢。王帅嬉笑着说道，信号有点差，声音断断续续的。但这话其他三人却听得清楚。一时间，安南的脸顿时就垮了。你妹的，王帅说的很不错，下次不许再说了。第四百六十八章，请到了预言者。我说的，在苏泽吃着业余吸头味的小零食，看着无烟灶中的火与兄弟几个闲聊的时候。远在魔都的何梦也遇到了一系列的怪事。他大泽科技成员的身份知道的人很少，更鲜有人知他是直接受命于苏泽，独自带领团队研发星座 DNF 的。然而就在这几天，他所遇到的怪事也是让他倍感不解。要么是车轮胎被扎破，要么是办公室的电脑总会莫名其妙的打开，很奇怪。所幸何梦超一直以来都是将公司的核心文件带在身上的，就算是有人想要从办公室的电脑上找到什么东西，也只是会无功而返。可是，在这种情况下，他的心里也是愈发的沉重，直觉告诉他，恐怕会有不好的事情发生。即便如此，何梦超也没有知会苏泽，原因很简单，他不想再给自家老板增添麻烦了。如果可以，他想要自己处理。这天下午，何梦超独自一个人坐在办公室里，沉思了良久。终于，他做出了一个决定，那就是要将 DNF 这款游戏提早公布出来，放在大众视野内。虽然这样做可能会导致网友们嫌等待时间过长，而导致兴趣尽失，但总也要比被躲藏在阴暗中的人惦记不忘要好。于是乎。何梦超亲自带着两位亲信开始着手操办这件事。很快，准备就绪 ，DNF 这款游戏就这样冷不丁的在互联网上冒出了头。在很短的时间里，何梦超所发布出去的游戏内测宣传片就引起了万千网友的关注。没错，游戏已经进入到内测环节。饶是苏泽当时在听到这个消息的时候，也是忍不住一阵感慨：这效率真的是够强。虽然只是宣传视频，但这款游戏的独特魅力依旧给广大网友以及游戏爱好者们带来了不一样的感受。华丽的技能特效。每一帧都在刺激着大众的眼球，一时间全网轰动。何梦超是在抖音上面发布的该视频，是以他的姓氏为主体创建的一个新公司，名为“何梦网网络公司”。明眼人一看就会知道，这是一家游戏公司。同时，因为 DNF 这款游戏的宣传视频回响很好，所以抖音方面对他的推荐和分发力度也是非常的大。很快，这则时长仅仅只有30多秒的短视频的收看量就突破了 1,000 万，点赞数量也破了200万，评论数量则是在以一个非常迅速的速度增长着。可以说。何梦超的这一举措，真真正正做到了将这款游戏推到大众面前。好的作品，网友们愿意等待，游戏爱好者们也是在后台追问这款游戏什么时候上线。对此，何梦超的答复是：完善后及时上线。可以说，这话是一句屁话，谁还不知道了？但何梦超还多说了几句，那就是全天候接受网友们的建议与提议，被采纳着将会获得游戏奖励，仅此而已。网友们就疯了似的，想要把以前玩过游戏的缺点和弊端整合好，提出改进方法之后，打包送到了何梦超面前。对此，何梦超一一查看，一一比对，还认认真真的做了回复。网友们在看到何梦超居然不是说说而已，居然真的有在听取意见之后，更是大为感动。互联网上叫好声不断，这游戏我看行，光是宣传视频就让我手痒。有谁知道内幕没？什么时候上线？我已经忍不住要充钱了。我刚好，我钱包鼓已经准备好了。这家游戏公司的老板也是实在，说听取意见，居然还真的会听取。这性格我喜欢，就冲这一点，下载量我得贡献一个，快点上线吧。今年这是怎么了？游戏元年吗？前有大泽科技游戏部爆发，现在又有新的游戏公司携带优秀游戏出现，真的是太过瘾了。该不会这个游戏也是大泽科技出品的吧？
。网友们在疯狂的评论留言，说来离谱，居然有人在猜何梦超与大泽科技的关系。好在这条评论只是一晃就消失不见，被挤到最下面了。要不然何梦超看到后，估计都想要当了预言者了。游戏好评不断，何梦超悬着的心也是放松了不少。说来惊险，在这个游戏拿到相关资质。并且完成头部宣传的同一时间，就有一个歪果人联系到了何梦超，连带的还有两个华夏人。这俩人何梦超认识，虽然没有见过，但也听闻过他们的事情，因为两人也是搞游戏公司的。这些年倒也是推出了不少经典游戏，公司规模不小，是老牌势力。可是让何梦超没有想到的是，这两家公司居然都和小日子有所关联。办公室内望着三位不速之客，何梦超的脸色不怎么好看，尤其是留着一撮小胡子的小日子坐着，两位华夏国内游戏公司的大佬居然只配站着。何梦超更是心知肚明起来，这是主子与狗的关系啊！只是让他也没想到的是，两家有着一定规模的游戏公司，其老板居然是走狗。何先生，你好。小日子开口，操着一口不算流利的汉语问好。何梦超点点头，却没有起身的意思，而是直接开门见山的问道：“找我有事？你是自然，何先生，我很欣赏你，不知道你是否有空，我们谈一谈。”不好意思，我没空，恕不远送。何梦超大手一挥，直接就要送客。小日子见状愣了愣，却并不在意，反而嘴角微微上扬。既从容，又带有一丝丝的阴险与狡诈。他没有生气，可是跟在身后的两条狗却怒了。其一名为曾毅，其二名为段胜，年纪都在40岁左右，是国内首批接触 A 行业的人。在人们面前，他们光彩无限；可是，在这间办公室里，却面容可憎，和时刻想着讨好主人的哈巴狗一样。何梦超，你怎么说话的？一郎先生欣赏你，这是给你面子，你别不识好歹。就是，赶紧道歉。对于两人联袂而至的合则，何梦超根本就没有去理会，反而掏了掏耳朵。哪里的狗在叫？第469章，空手套白狼的小浪人。你小子，你一个小公司，居然也敢对我们这样，就不怕我们反手间灭了你和你的公司？曾毅与段胜气急而笑，开口就是要灭何梦超和他的公司。听到这话，何梦超顿时笑了。灭了自己的公司，自己哪有什么公司？自己的身后那可是大泽科技。别说眼前这俩黄土埋了半截身体的货色了，就那小日子，他胆敢说一句这种话？除非他想要凭借一己之力，把小日子国内的芯片价格再拔升一截。可惜目前还远没有到曝光身份的时刻，要不然真想说出来吓死这仨货色。面对两人的威胁，何梦超只是微微一笑，而后毫不在意的说道：“请便。”早就听闻过两位老狗的手段，果然百闻不如一见。今天算是见识到了，他日定当百倍奉还。何梦超不怒自威，尤其是面对走狗的时候，更像是觉醒了某些东西。他那怒目圆睁的样子，直接就让曾毅和段胜两人无言以对。哪怕他开口“老狗，闭嘴死狗”，很不耐听。小狼先生，对于他这种人，我实在是想不通你。为什么会欣赏他？曾毅不解地问。段胜亦是如此，恶狠狠地盯着何梦超，恨不得扑上去撕咬一番。坐在沙发上的小日子也不生气，哪怕被骂了也不在意，反而笑盈盈地看向何梦超，眼睛里依旧满是欣赏之色。两位不要再讲话了，何先生的潜力非常巨大，如果能够加入我们，势必会对我们的事业有极其大的帮助。何先生，不知道怎样，咱们才能坦诚相待地交流一番。别看这小浪人个头矮小，但小慈拽的却是非常不错。在练习几年的话。来国内幼儿园当的老师真的是挺够资格的，只不过让何梦超疑惑的是，自己在此之前都没怎么露面过，这三人是怎么注意到自己的？想到这儿，他不禁回想起这些天所遇到的事情，两两结合，仿佛想清楚了一些什么。但是想清楚之后，他并不害怕，反而觉得很生气，因为自己的团队居然出现了内鬼。之前只是隐约间有感觉，现在随着眼前三人的到来，何梦超已经可以完全确定了，团队里有内鬼，就很生气，因为在此之前才刚刚向自家老板保证过，团队成员都可信任。而眼下就东窗事发了。不过何梦超并不慌，该做的事情都已经做了。是否有内鬼，所能左右的事情已经不多了。而且他也早就开始了抓内鬼的安排。想来今天过后就能有所收获了。收回思绪，何梦超依旧是面色平静。对于小浪人的话，他露出一丝不解：“我和你们有的聊吗？交流什么？我这人没啥优点，就是不喜欢和走狗说话。归根结底，可能是因为我老家是贵省的，打小就见不得走狗和忘恩负义之人吧。”曾毅和段胜的脸色皆是发生了变化。就很气，这何梦超居然总是拐弯抹角的针对他们俩，这谁受的了？关键是小浪人还拉偏架，偏向何梦超，这让曾毅和段胜想要干些什么都不能。啪啪啪！听着何梦超的话，小浪人拍着手，鼓掌叫好，俨然没注意到身旁两人脸色的变化。说得好，何先生真乃是一位爱国人士，我喜欢你这种人，很敬佩。哼，行了，我对你也没什么好感，有事就快说，有屁就快放，都没有就赶紧滚蛋。何梦超打断了拍马屁的小浪人。值得一提的是，即使被这样对待。小浪人都没说生气，城府之深可见一斑。那我就开门见山好了，何先生，我很喜欢你的 DNF 这款游戏，出来的价吧，我买了。当然了，如果何先生你肯加入我的公司，为我们运营这款游戏，我想你一定会得到意想不到的奖励的。何先生，请放心，哪怕是如今新兴的大泽科技游戏部，我司也完全不怕，甚至
，嘿嘿。小浪人怪笑一声，并没有继续说下去。何梦超面容淡定，心中则是涌起惊涛骇浪，果然是冲着这款游戏而来的，而且居然还想要对大泽科技游戏不动手。这两点是何梦超从小浪人口中所说的话总结出来的。不过话又说回来，饶是何梦超加入大泽科技没有多久。他也忍不住一阵骄傲与自豪，自己身后的公司仅仅只是一个游戏部门，居然就让小浪人和他身后的星号星号忌惮成这样。说实在的，很解气。要知道，大泽科技之所以被外人称之为庞然大物，可不仅仅是因为他拥有的职工多，而是事业涉及多个领域，而且都很强。就像是一棵大树，大树下错综复杂、延伸十几里地之远的树根，就是大泽科技的各个部门。如此可见，大泽科技是何等的恐怖与强大。何先生，你为什么不说话？嗯，好处，你会许给我什么好处？何梦超揉着太阳穴，轻声问道。听到这话的曾毅和段胜眼睛里顿时有着不屑之色翻涌，就连小浪人也是心头一喜，直接站起身来。何先生，您对我们来说是无价的，只要你肯答应加入我们，条件与待遇可以随时提，您看怎样？好吗？居然想要空手套白狼？啧啧，嘴上说着重视我，却想空手套我，好打算啊！何梦超被气笑了，这种伎俩他也是了解过的，先用优渥的待遇把人骗过来，再把他们自己的东西放进去。然后顶着前者的名头，在华夏大地肆意收敛钱财，这种手段真的可以说是可恶至极。要不是何梦超意志坚定，以及对于小浪人厌恶到了极点，没准还真的会这门道。不过眼下他想要做的事只有一个，那就是赶人。好了，别说了，我不想听王八念经。此话一出，曾毅和段胜又怒了，当即就指着何梦超破口大骂。然而难听的话还没说几句，他们就闭嘴了，因为何梦超忽的从桌子底下拿出来了一个伐木电锯，这东西。谁见了不打哈、啊？第470章，还没用力，怎么就倒下了？刺了！嗡嗡嗡！随着何梦超将之启动，低沉的嗡鸣声瞬间在办公室内响彻。曾毅和段胜两人也是闭上了嘴巴，毕竟谁也不敢保证何梦超不会拿这个东西给他们来一下。砍不到还好，要是被砍到了，估计就会是这一块、那一块，犯不上。嗨嗨，何先生，你这是做什么？有话好好说。小浪人也是皱起了眉头，俨然没想到何梦超居然这么抗拒，想不通，非常想不通。于是。他还想再说些什么？何先生，滚！何梦超的所有耐心都被消磨光了，开口就是大骂。小浪人见状也是知道谈判破裂。哦不，准确来说是根本就没有谈成。何梦超从头到尾就没打算谈啊。于是三人只得作罢。何先生，再见。说罢，小浪人转身离开。其身后的曾毅和段胜也是一阵无语，忍不住的在心中腹诽暗骂小浪人的祖宗：都什么时候了，还这么多礼节，有卵用啊！而且身后就是电锯。两人都想早点离开这间办公室。刚才在脑海中闪过的狠话，一点也不敢说，生怕何梦超扑过来生劈了他们。随着小浪人与曾毅和段胜走出办公室，紧随其后的三个屁股垫也被丢了出来。而后何梦超更是大骂道：“什么玩意，做脏了我的垫子！”啊呸！段胜和曾毅的脸色顿时变得难看起来。小浪人亦是如此，扭过头看了眼被丢出来的垫子，目光也变得阴翳起来。他之所以会来到这里求见何梦超，就是相中了他私游戏 DNF 的潜力。如果能够将之拉过来，为岛国效力。那自己绝对会受到嘉奖，因为他相信以这款游戏的巨大潜力，绝对可以迅速的侵占华夏国内游戏领域的市场。关于何梦超，小浪人肯大方的许以优厚的待遇，完全是想要接住他的游戏上位。等到目的达成了，他算求。可是没想到何梦超居然那么谨慎，早早的将游戏发行，让之曝光在大众视野内就算了，居然还在今天死活不入套。别看小浪人面无表情，实则心中已经非常不开心了。走出办公楼，他更是直接对曾毅和段胜下令道：“从现在开始，散布消息。”就说 D N F 这款游戏其实是抄袭的你们两家的作品，这是其一。其二，开始着手研发这款游戏，五分相似即可，这没问题吧？小浪人凝神问道。曾毅和段胜闻言有苦说不出，抄袭要是真的有动动嘴皮子说说那般简单就好了，关键是一点都不简单了。可是他们两人也不敢说一声不，只能憋屈的点点头，表示尽力。然而，小浪人是真的着急了，哪怕曾毅和段胜两人说的是尽力都不行，还必须是保证完成。无奈，曾毅和段胜只能在回去公司后。加大力度和人手，哎，又是花钱。另一边，赶走了小浪人三人的何梦超坐在办公室里沉思着，问题到底出现在了哪一步？没多想，何梦超赶紧收起电锯，然后给苏泽打过去了电话。苏泽正在看火，烹煮大锅炖大鹅。何梦超忽然打来电话，苏泽不禁挑了挑眉头，出事了，傻瓜，帮我召开一下火，我接个电话。苏泽轻轻拍了拍叶于熙的脑袋，嘱咐完后起身走到了一旁。喂，梦超，老板，出事了，老板。何梦超急切的声音响起，果然。有事，别慌。怎么了？我看到你将游戏的信息散发了出去，回想很好。那时我就猜到出事了。说吧，有困难尽管提。老板，我怀疑我的团队出现了内鬼。这两天我身边发生的事情都太古怪了。何梦超以迅速的语气，简短的说了一下这两天所发生的事情，其中自然包括小浪人三人。苏泽听后，脸色也是阴沉起来，没多想，直接安慰道。
一会儿我给总部打去电话，给你派一支安保人员保护你。不是的，老板，没这个必要。你要我买的电锯真的很有用，很有威慑力。我是想请总部帮我调查一下，内鬼是谁？主要是感觉辜负了老板你。亏我之前还派着胸脯保证，绝无问题。可是现在，哎，何梦超只感到羞愧难当，认为是自己辜负了苏泽。别这么说，你的个人安慰大过一切。我已经通知总部了，估计十几分钟后人就会到。你到时候安排一下，身边最少要时刻保证六个人。这行吧，我知道了，老板。何梦超心中一暖。对于苏泽也充满了感激之情。内鬼的事情，你暂且装作不知道，我会让专人去调查。其他的呢？还有什么需求？苏泽又问，把何梦超及其团队拎出去单干是自己的主意。如果他出了点什么事儿，自己绝对会后悔、懊恼。也没有什么了，就是小浪人的话让我隐隐不安，好像是小日子在针对咱们华夏做什么安排。今天来的小浪人只是在游戏领域捣乱，其他的我就不得而知了。何梦超的思维十分敏捷，通过小浪人的几句话就能推断出很多信息。嗯，这一点我也想到了，之后我会向相关部门反馈一下。让他们多加注意。苏泽点头，隔着手机称赞何梦超敏锐的感知。目下最重要的是你，你的自身安全尤为重要，切不可大意。我会让人暗中给予曾毅和段胜两家公司一些压力。要不是想顺藤摸瓜，真应该把这两块毒瘤拔除了。苏泽沉声说道，旋即就想到一句话：盛世中，内鬼只会更多。老板，该汇报的我都说完了，没事了。那好，休息休息吧。好的，老板。随着电话挂断，苏泽也开始了他的安排。刚才他就知会了总部。现在派遣的安保人员已然快到何梦超的办公室了。最重要的就是给翟兴邦打过去了一个电话，告诉给了他自己和何梦超的猜测。老将听后也是和苏泽所想的一样，暂且不要打草惊蛇，而后表示会让相关部门多加注意，并且表示道：“灭了才是正确的做法，因为这是罪在当代，功在千秋。”此话很难不让苏泽赞同啊！再然后就是处理曾毅和段胜两人身后有小日子扶持起来的游戏公司了。对于这种在华夏大地卷钱却腐朽炎黄根基的家伙，怎么针对都不为过。要不是可图甚大，真是应该负手灭之。可即便只是暗中针对针对，依旧让这两家公司苦不堪言起来。报应当天晚上就来了，两家公司几乎是前后脚的遭到了阻击。曾毅的公司，其所租赁的服务器公司，直接单方面违约了，宁可支付数额不菲的违约费，也不让他们公司的产品再登录服务器了。就很不理解啊！曾毅追问了好半天，得到的回答始终只有一个：公司运营理念不同。这是什么解释？曾毅把脑门挠破了，都没想清楚。段胜的公司所遭遇的问题就更过分了。他公司所在的大楼，房东居然亲自上门要撵人，只给五个小时的时间，也就是说，他们得连夜搬走才行。段胜拿出合同说是对方现场掏付违约金解决。一时间，两个公司都被抽了釜底薪，前者所有游戏暂且瘫痪，后者连落脚的地方都没有了。曾毅和段胜赶忙找上了小浪人。对此，小浪人的解释是他们两个人被针对了。看着小浪人分析半天得出这么一个结论，曾毅和段胜破口骂娘的冲动都有了，这还用得着说吗？肉眼可见好不？一郎先生，我们知道，但问题是谁在针对我们啊？您能帮忙查查吗？是阿一郎先生，我现在连落脚点都没有，每耽搁一天都是巨大的损失啊！曾毅和段胜两人欲哭无泪，怎么就遭到这样的无妄之灾了呢？别急，我会让人去调查，你们稍安勿躁。我稍安勿躁个嘚儿！看着小浪人一个成语接一个成语的拽，曾毅真想吐他一脸唾沫星子。很快，小浪人排出去调查的人回来了，但却是无功而返。很抱歉，二位查不到。小浪人面露难色，心中却在惊讶。居然查不到，这就意味着动手的那方势力很大，大到离谱。可是这样的势力又为什么会针对曾毅和段胜呢？跪坐在纸门后面的小浪人想不清楚，怎么也想不清楚。没办法，只能暂且帮两人先处理眼前的问题。曾毅公司的服务器问题本来是很好解决的，可是不知道为什么，华夏国内能够提供足够承载量服务器的公司，居然都拒绝了为曾毅公司提供服务的请求，哪怕加钱也不行。无奈之下，小浪人只得把曾毅公司的产品全部放到小日子国内的服务器中。如此虽然不至于全面瘫痪。但玩家们却怨言载道，因为卡，毕竟服务器换成了小日子国内的，就意味着数据需要从先从华夏发往小日子，然后再接收回来，再然后才能进行游戏。如此卡顿，让玩家直呼接受不了。更有过激的玩家直接在官方下评论留言：“尼玛，退钱，退钱之潮就此掀开。”断胜的问题倒是好解决一些，但也受到了莫名势力的挤兑。最后，小浪人只能出钱把断胜的公司安排在魔都一条繁华的街道上，那里的租金外加其他各种费用，看得小浪人都忍不住肉痛。事后，三人围坐在一起吃西瓜。一郎先生，我害怕。曾毅说的是实话，他是真的害怕了。毕竟那个隐藏在暗中的对手，哦不，对手都称不上的势力，面都没露，居然就给他的公司搞了个半死。要知道，曾毅在游戏领域博得名气的时候，可真的是风头无两啊。就算是跨领域的商人，也有很多知晓他。可是眼下却被整了，整得特别惨。这还怎么玩啊？段胜也差不多，短短几个小时的时间，就让他有一种从沼泽里挣扎出来的感觉。这种实力实在是太可怕了。说实话，小浪人也怕，他怕没多余的命回去故乡看樱花。但当着段胜和曾毅的面，他得强装镇定。二位不要怕，你
，你们身后是我，我身后是，呵呵，你们懂吗？放心吧，以后再出什么事情，都将由我顶着。如此，曾毅和段胜才把心放回到了肚子里。然而，他们三人都不知道的是，在三人喝着清酒谈天论地的时候，已经有相关人员搜集证据了。其中一条有力的证据，就包括着曾毅的公司居然连夜将服务器搬到了小日子本土的服务器公司。这意味着，该公司所拥有的玩家，其信息都将面临泄露的风险。只待这件事曝光出去。曾毅和他的公司将会迎来全面清算，可惜他现在还不知情，还在与小浪人推杯换盏。段胜就更不知道了，他的公司也已经被相关部门注意到了，到时候可就过瘾喽。另一边，苏泽一个用力就将铁锅端了起来，放到了卸掉桌面的桌架上。见此一幕，冰雨和韩林雪都忍不住抽了抽嘴角。大铁锅那么大，还装满了各种食材，居然一个用力就给抱过去了，太离谱了吧！离离原上谱。韩林雪在看向叶于熙时，忍不住的在想：苏泽力气这么大。承受得住？嗯，小雪，你看我干嘛啊？叶于熙不解地问，而且还从韩林雪的眼睛里看出了一点点惊讶之色。嗨嗨，没啥，没啥，这大锅炖真是太香了。苏泽，这圈饼子是玉米饼吗？可以吃了吧？韩林雪的注意力又回到了大铁锅上，尤其是贴在锅边上的那圈玉米饼，看着那些许焦糊的地方，没来由的让人想扣下来尝一尝。当然可以吃，吃吧。之后在苏泽的安排下，所有人都围坐在了桌子前，因为铁锅下面还有煤气灶在冒着微微小火。哪怕是在傍晚，也没人感觉到冷，反而暖洋洋的，很舒服